，副本世界夹在中。倒数时间结束后，所有人都将被传送至副本世界。你们将面临一个又一个危机四伏的副本世界，稍有不慎就将万劫不复。但如果足够强大，在这个世界，你将有机会获得凌驾一切的力量，支配一切的权柄，甚至恒久不灭的永生。请记住，你的选择只有一个，那就是一命通关。十九八，忽然出现在脑海中的声音。让所有蓝星人陷入了震惊和迷茫之中，这算是什么恶作剧吗？还是做梦？李明优的第一反应也是如此，但在看到身下的妹妹林雪琼震惊的眼神后，他立刻就明白事情并非那么简单。三、二、一，然而还来不及多想，倒数的时间就已经终止。他的眼前忽然有一道白光闪过，下一刻，只觉一阵天旋地转，整个人都陷入了一种类似晕厥的状态。待到再回过神时，眼前的景致已完全变得不同了。他正身处一间破落的小木屋内，周围满是粗糙的木板，上面还带着不少木刺，显然并未打磨。不到十平方的小木屋内空空如也，连一张床也看不见，仅有的物品便是一把锈迹斑斑的短剑。这样粗制滥造的小屋，居住环境显然有些不达标。不过此时却不是关心这些的时候，李明优走到那柄铁剑前，握住了剑柄。有些沉是非常真实的铁剑的质感。随即，他的眼前浮现出一行半透明的文字：“锈迹斑斑的铁剑。”等级一，品质黑铁，属性攻击力加一。祝降临的赠品，送给新手的礼物。在这个危险的世界，或许它能给你一些心理上的安慰。很强烈的既视感。游戏不，并不仅因为此。李明优再次打量了四周，粗制滥造的木屋、锈迹斑斑的铁剑以及屎黄色的新手衣装，眼前的一切似乎都有些太过熟悉了。这样的开局，他早已经历过许多次。在他的电脑屏幕里，如果他不是在做梦的话。那么，按照那个神秘声音的说法，他们现在已经降临在副本的世界中了。似乎是为了印证他的想法，耳边再次响起了那个熟悉的声音：“欢迎来到零号新手村。”玩家编号零零零零零零零零零幺，信息读取中，请确认个人信息：姓名李明优，年龄十八，等级一零十，状态生命值一百斜杠一百魔力值一百斜杠一百，力量十，敏捷十，体质十。精神十，技能无，装备无，战力一。综合评价：战斗力不到五的渣渣，感觉不如村口大鹅。看着眼前的面板，李明优瞳孔一阵紧缩，不会是错觉了，实在是太像了。他有一个大胆的猜测，这个所谓的副本世界，就是他此前偶然间发现，并且玩了好几年的游戏——无限副本。只不过那是一个单机游戏，而现在看起来不是如此了。系统提示：所有玩家信息已载入完毕。新手福利已发放，副本世界正式开始。当前副本为新手村，通关条件：半个月内到达十级并击败新手村 BOSS， 失败惩罚：抹杀。提示：任务要求分为两个部分，其中击杀新手村 BOSS 为群体任务，建议共同讨伐。说白了，就是对于个人而言，半个月之内必须升到十级；而对于整个零号新手村而言，必须成功讨伐新手村 BOSS。半个月之后，这两者若有一个没能达成，都会被系统抹杀。李明优关掉了系统提示的面板，看向眼前的木屋，新手的木屋，破落的小屋。但相信我，你一定会怀念它的。效果，在木屋内休息，体力和精力恢复速度增加 50% 果然，只需要意念一动，就能够查看物品的属性。当然，这仅限于你所拥有的物品。同样的，个人信息的面板也是如此，只要一想，就会浮现在眼前。而在个人信息旁边，还有一个聊天频道，目前只开放了同村的频道。李明优点开看了一眼。不出所料的，现在里面已经乱成了一锅粥，这到底是怎么回事？恶作剧吗？不太像。什么样的恶作剧能把那么多人弄到这个鬼地方？不会是外星人干的吧？不清楚，但是看起来暂时是没办法回去了。不想死的话，就得抓紧时间想办法升级了。李明优留意了一眼发言人的名字杨轩，能够在短时间内接受眼前的事实，并产生这样的觉悟，这样的人多半不简单。想了想，他也发了一行字：大家的属性和战力。都是啥情况？我的力量有12不过敏捷低了点，只有 8， 战力是一。我是敏捷高，有11力量有 9， 体质和精神都是 8， 战力也是一。话说这系统怎么还骂人呢？战斗力是一怎么了？大家不都是一吗？看起来和李明优想的一样，成年人类的四维属性大致在10点左右。虽然每人的情况各有不同，不过战力基本都是只有一点，区别不算很大。他仔细翻查了一下聊天区的名单列表。却没有发现自己妹妹的名字，似乎是和自己不在一个新手村，顿时有些担心。小琼是被他惯着长大的，突然降临到这样的世界，也不知道会不会有事。想到这里。
不由有些心烦意乱，随即便关掉了聊天频道，没空去看里面的许多小仙女抱怨诉苦了。他要先尽快的确认这个所谓的副本世界到底是不是自己已经通关过不知道多少周目的游戏。推开新手木屋的门，迈步走到外面，眼前是一个十分朴素的村落，四周还有不少同样配置的小屋，分布的不算密集，看起来村子倒是不小。系统提示：玩家李明优已进入新区域，新手村。系统提示：您已激活成就，初来乍到。全属性加一，系统提示：你已激活成就，交际达人，新手村，全属性加一，购买价格负 10% 系统提示：你已激活成就，社交天花板，新手村，全属性加二，购买价格负 20% 系统提示：你已激活成就，准备充分，全属性加一，获得物品，小心回复药剂 X 5系统提示：你已激活成就，呸，渣男，全属性加五，获得物品，少女的心意。李明优顿时整个人都懵了，这是个什么情况？卡 bug 了？不，等等，这些不都是在新手村里能完成的成就吗？在游戏里已经重复刷了 N 周目的李明优，当然是早就把这些成就收集齐全了。难道说，第二章少女的心意，这是什么情况？李明优看着成就清单里的五个成就，一时间有些懵。难道说自己此前在游戏里所完成的成就都保留下来了？也只能是如此了。而且这些成就之中还有交际达人。社交天花板这样的成就，如此一来，岂不是人物的好感度也都被保留了？要知道，李明优可是已经把这个游戏的所有成就都完成了个遍，包括所有可攻略的人物和 BOSS， 好感度全部刷满，一个都没放过。这些要是全部都保留了，那他不是无敌了？不过之前他在木屋里的时候，这些成就就没有出现，看起来是每解锁一个区域才会解锁该区域对应的成就。但就算如此，也已经很离谱了。李明优看了一眼五个成就。直接给自己提供了整整十点全属性，瞬间就让他的属性翻了个倍，战斗力也从一变成了二。虽然依然是战斗力不到五的渣渣，但是评价多少是有点改善了。战斗力二，综合评价，战斗力不到五的渣渣，但已经可与村口大鹅一战。好吧，看起来改善的不是很多。检查了一下自己的物品栏，小心回复药剂倒是好理解，这可是新手时期的神器，喝下药剂后能够在三十秒内恢复一百点血量。要知道。无限副本里的血量自然恢复是很慢的，如果血槽见底，需要差不多一整天的时间才能回满。如果没有其他恢复手段的话，这一天的时间就相当于浪费掉了。这段时间里，你无法去杀怪升级，如果受伤的次数太多，或者受的伤太重，很可能就赶不上进度，最终被抹杀。小心回复药剂的意义自然无需多言。不过，少女的心意又是个什么玩意？李明悠有些好奇，在物品栏里也看不出是什么东西，索性就拿了出来。啊、uh, ！他随即嘴角连连抽搐，忍不住翻了个白眼。好吗？这柔软的材质，这顺滑的触感，小巧的三角布料上满是蓝白色的条纹，满满的少女气息，一看就是上品的蓝白碗。所以这东西要怎么用？属性当然也是没有，真的就只是一条普普通通的贴身小衣物。系统提示：玩家林无敌已死亡。系统提示：玩家龙傲天已死亡。系统提示：玩家王霸天已死亡。就在李明优吐槽着少女的心意的时候。两条公告讯息接连发布，打断了他的思绪。扫了一眼聊天频道，不出意料的再次炸了锅。卧槽，这么快就死了三个人，什么情况？怎么就死人了？不是有半个月时间吗？他们出去杀怪了，我看着他们三个人组队去杀的怪，结果刚出去不到五分钟就全死了。这，他们是遇到怪物群了吗？不是的，我恰巧看到了，只有一只怪，是一只浑身冒火的鸡，不到两分钟的时间就把他们三个全杀了。我一开始还准备去帮他们，还好我跑得慢。不然我也交代在那了。那人的话看上去满满的心有余悸，想来现在已经冒出了一头的冷汗。怎么会？这里不是新手村吗？新手村的怪案理来说，不都是白给的吗？这难度好像有点不正常啊！众人议论起来，话语间满是焦虑。怪物那么强，那么难杀，那他们要怎么升级？虽然新手村外围有防护屏障，待在新手村倒是安全的，但如果不出去升级，一个月后还是会被抹杀，这不就成了死局吗？李明优倒是并不意外，难度不正常就对了。无限副本可不是什么割草游戏，相反，这是一个究极硬核的游戏，难度比此前市面上所有的动作游戏都高出不知道多少倍。想当年他第一次玩的时候，也是各种被怪物虐成狗，死了好几次都没打过一只火焰鸡。那些人对怪物的技能一点都不了解，又没什么战斗经验，贸然出去杀怪升级，就和送死没什么区别。不如村口大鹅，可不是一句玩笑话，而是真的打不过。起码人家村口大鹅能单挑火焰鸡，而且占据上风。当然，对新人来说是如此，对于李明优来说，情况自然是不同的。
，他对无限副本所有的怪物都了如指掌，加上解锁了几个成就，属性暴涨，想要杀怪升级就和喝水一样简单。聊天频道里的人越发焦虑起来，小仙女们依然在抱怨连连，不愿意接受现实。部分适应能力强的则已经开始组队寻找队友，准备多拉几个人一起杀怪。李明优倒是并不着急。虽然他现在出去也是一样能乱杀，不过新手村里还有好东西可以拿，他可不想用这把锈迹斑斑的破剑去杀怪。稍稍回忆了一番，李明优沿着小路朝着村子北边走去。走了约莫有五分钟的时间，他停在了一家铁匠铺门前，却并没有进门，而是绕到了铁匠铺后面，停在了一棵老树下，应该是这里了。他拿出那柄锈迹斑斑的新手短剑，大致比划了一下，开始用剑往下挖，挖了差不多十分钟，就看到一个埋在土里的剑柄。恭喜玩家李明优发现彩蛋，获得武器——精致的长剑。精致的长剑，等级一，品质黑铁，属性攻击力加五。注：隐藏的彩蛋，给予幸运旅者的礼物。很显然，它可比锈迹斑斑的短剑好用多了。很好，一切都和游戏里一模一样。李明优压抑着欣喜的情绪，收起了剑，继续朝着村里的冒险家协会走去。欢迎光临冒险家协会，请问有什么？走进冒险家协会。柜台后的少女热情的欢迎，话语却停顿在半途，神情呆滞的看着眼前的少年。沉默的空气有些令人窒息，直到他恍然间回过神，露出些许无奈的释然。原来如此，又是梦吗？亲爱的，你回来了。泪眼朦胧中，他轻声的呼唤，似乎生怕声音大了些，便会让眼前的美梦消散。第三章，吃沙娜的软饭。少女的心意总该是有个来由的，虽然是十分抽象的东西，总归也有原本的主人。而眼前的少女便正是那个送出礼物的人，莎娜。李明优轻声呼唤着她的名字。作为新手村中唯一的可攻略角色，这位金发少女在他的心里有着十分特殊的地位。她不像魔龙姬那样强大，也不像血族女皇一般掌控一族，屹立在此事之巅。但这位可人的小姑娘却无疑是他新手时期不可或缺的白月光。每每在他落败归来时，莎娜小姐总会细心温柔地安慰他，照顾他。如果当时不是被莎娜那精致可爱的立绘和婉转动听的声音所吸引，他多半坚持不下来这么难的游戏，早早就将其删掉了。幸好有莎娜在，幸好他坚持了下来，不然若是他作为一个新人降临在这难度逆天的副本世界，多半是活不过半个月。金发的少女泪眼朦胧地看着他，有些委屈地嘟起嘴，渲然欲泣的神情看得人心碎。喂喂，不要把我们的莎娜小姐弄哭啊！一旁喝酒的大汉有些不满地嘟哝了起来，目光不善地看向李明优。莎娜在新手村的人气很高，看到他落泪，自然少不了冒险家为他出头。请等一等，罗兰先生，我没有。莎娜下意识的想要阻止，然而很快回过神，呆呆的愣在原地。过了好一会，才惊讶的张大小嘴，反应过来，这不是在做梦？莎娜，我回来了。李明佑的声音也带着几分感慨。在游戏中，莎娜只是一个 NPC， 就算刷满了好感度，终究无法离开这里，无法离开新手村。而他作为玩家，却必须要前行，去往新的地方，所以就不得不分离。只是如今却不同了。在这个真实的世界，他不再是一串冰冷的数据，他也不会再成为那个渣男，抛下小莎娜独自离开。呜哇！面前的女孩如乳燕归巢般扑进他的怀中，李明优紧拥着怀中的女孩，轻抚着她的后背，感受着那无比真实的体温。别哭了，哭花了脸可不好看。他抬起手，轻轻擦拭着女孩的眼泪。一旁的罗兰先生和他的冒险家同伴们也识趣地坐回了座位，饶有兴趣地看着重逢的小情侣。莎娜抽了抽鼻子，很快止住了眼泪。和冒险家们打了声招呼，便匆匆带着李明优离开了前台。李明优跟着他一路被带到了莎娜在冒险家协会的休息间。亲爱的，你最近怎么样？在外面还顺利吗？有没有遇到可怕的魔物？没有受伤吧？小姑娘拉着他的手，兴奋地问东问西。李明优则只能回以略显尴尬的微笑。我没事，不过因为一些原因，我现在又变成新人冒险家了。莎娜定睛细看，才瞧见他的等级，顿时露出惊讶的神情。真的哎，不过亲爱的很厉害。可不是普通的新人冒险家呢，哈哈，那倒是。李明优自信一笑，随即想起了什么，从背包里掏出了那件少女的心意。说起来，你之前送我这个做什么？莎娜循声望去，很快涨红了脸，惊叫一声：“呀，这这个！”他害羞的低下了头，却没有多做解释。所以这箱当于默认了什么吗？李明优没有细想，他来找莎娜，除了叙旧之外，也有很重要的正事。莎娜，拜托你一件事，可以吗？我有什么能帮上亲爱的吗？眼前的姑娘露出惊喜的神情，可爱的样子让李明优忍不住捏了捏她的脸蛋。帮我买一套冒险者皮甲吧，之后会付钱给你的。他现在身无分文，莎娜却是个小富婆，冒险家协会的薪水还是很不错的。
，他在这里工作了三年时间，攒了不少钱。不用了，莎娜的东西就是亲爱的哦。金发的姑娘甜甜的笑着，眼里满是心上人的样子。李明优挠了挠脸颊，有种吃软饭的感觉。但这种感觉真的很爽，好吗？冒险者皮甲在协会里就有售，李明优很快就拿到了自己想要的东西。冒险家皮甲，等级一，品质黑铁，属性防御加四。冒险家皮裤，等级一，品质黑铁，属性防御加四。冒险家皮靴，等级一，品质黑铁，属性防御加二。三件装备总共提供了十点防御力，别小看这十点防御力，多了这点防御力，能够大大提升前期的肉度。有了这一身装备，就算是普通的新手玩家也能硬刚怪物了。当然，这一套装备的价值对于新人来说也是相当昂贵的。需要整整一万铜币，就算李明优有权限打了七折，也花了七千铜币，相当于莎娜三个月的薪水。而这还只是最低的黑铁品质的装备而已。在无限副本的世界中，装备就是这样稀有而又昂贵的东西。一只一级怪物身上的材料大概值二百枚铜币，普通的新人玩家想要赚到一万铜币，买这一套冒险家皮甲，至少需要击杀好几十只怪物才能攒够钱。但怪物的实力那么强，要是有本事杀几十只怪，也早就不需要买这最低级的皮甲了。亲爱的，打算去村外吗？看到李明优换上了皮甲，莎娜出声问道：“嗯，现在时间还早，打算出去杀点怪。放心吧，有莎娜帮我买的皮甲，不会有事的。”看着少女担心的神情，李明优揉了揉她那亮丽的金发，触感柔软顺滑，让她有些爱不释手。嗯，那莎娜也回去工作了。她点了点头，走了几步，又回过头：“亲爱的，一会还来找莎娜吗？”“会来的。”李明优笑了笑，他当然得来。他可不想回去住那破破烂烂的小木屋，还指望着莎娜晚上收留他呢。第四章，鸡哥，你没吃饭吗？告别了莎娜，离开冒险家协会，李明优径直朝着村外走去。如今有了趁手的武器和莎娜给买的皮甲，自然得开始练级了。虽然一个月的时间升到十级，对于李明优来说不算什么考验，但眼下他不再是玩单机游戏了。如果进度慢的话，一些他知道的资源或者彩蛋就可能被别人捷足先登了。这是李明优无法接受的。他都打了多少周末了？要是连新人都比不过，他的脸往哪搁？穿过新手村的防护光照，是一片平地。不远处看得到一片茂密的森林，那里便是新手之森了。按照李明优的记忆，这片森林共分为三个区域，这三个区域分别为外围区、密林区和核心区。三个区域内的凶兽实力各不相同。在外围区，出没的一般都是一到三级的小怪。刚出村口不久，便看到地上有几滩斑驳的血迹，三具尸体凌乱地倒在地上，死状相当的惨。这多半就是那个三个死掉的倒霉蛋了，而在那三具尸体不远处，还有另外的血迹，像是有搏斗过的痕迹。看起来，李明优在村里做准备的这段时间，已经有玩家开始组队杀怪了。打开聊天频道，果然又看到不少人死亡的讯息。副本世界刚刚开启短短一个小时，这千人的新手村中就有超过二十人死亡，足可见难度之高。李明优手中紧握着长剑，多少也有一些紧张。虽然经验丰富，但此前毕竟只是玩游戏。而现在却是在真实的世界之中，不能复活，不会有第二次尝试的机会。一旦稍有不慎翻了车，那可就是真的死了。继续朝前走去，在新手之森的边缘，便碰到了第一个目标——火焰机。等级一，状态：生命值140140魔力值9090。属性：力量15敏捷11体质14精神9品级： 5战斗力。是鸡哥，之前那三个玩家正是栽在鸡哥手里。同样是一级，鸡哥的属性却明显要比玩家高出不少。李明优躲在一棵大树后面，紧握着剑，屏住呼吸，蓄势待发。系统所自带的探查只能探测到鸡哥的基本情况，许多隐藏的信息却无法得知。而这些隐藏的信息，李明优却了如指掌。比如鸡哥的技能，唱跳，哦不对，是火焰冲击。半米多高的鸡，浑身冒着火朝你冲过来，你怕不怕？更不要说这只鸡的基础属性还在你之上，力量比你大，跑得也比你快，也难怪之前那三人会翻车了。也正是因为有这个技能的存在，火焰鸡的战力才能被评估为二。系统对于战力的评估基本都是比较准确的。鸡哥此时正背对着他，李明优和鸡哥保持了一定的距离，仔细的观察四周，在确定了周围没有其他凶兽之后，才猛地冲上前，一剑朝着鸡屁股戳去。火焰鸡的基础属性并不如李明优，又是被偷袭，顿时被这一剑刺中。头上顿时冒出一个数字，负十八。鸡哥顿时火冒三丈，反身就给了李明优一爪子。李明优故意没躲，这一爪正拍在李明优大腿上。
同样也冒出一个数字：负零，行不行啊，鸡哥？是不是没吃饭？李明优顿时笑嘻了。在无限副本的世界中，在没有装备的情况下，攻击力是等同于力量属性的，而防御力则是体质的一半，也就是两点体质增加一点防御力。李明优的体质是二十，防御力为十点。再加上冒险家皮夹给的十点防御力，防御力已经到达了二十点，而鸡哥的力量属性为十五，攻击力也只有十五，所以根本就破不了他的防。若是换成个寻常的新手，防御力五点甚至更低，鸡哥一爪子下去，直接就是十多滴血。你砍鸡哥一剑，却只掉两三滴血，这打得过才有鬼了。很显然，以李明优如今的属性，对付这只鸡哥已经十分轻松了，根本不需要躲闪，拿着剑对着鸡哥硬砍，鸡哥却根本破不了他的防。几招下来，鸡哥就快不行了。火焰姬也意识到眼前的对手不好应付，忽然高鸣一声，浑身缠绕着烈火，朝着李明优冲撞过来。这便是鸡哥的成名绝技火焰冲撞了。这一招李明优是不会去应接的。虽然鸡哥的普攻打他不掉血，但这技能是魔法伤害，是不吃防御力的。若是被打中，可够他喝一壶的。他抽身急退，同时朝着一旁闪去，轻而易举地躲过了这一击，同时顺手一剑从侧面刺穿了鸡哥的咽喉，顿时冒出一个更大的数字：负三十七。无限副本。并不是一个完全讲究数据的世界，招式可以被躲闪，命中要害也会造成更多的伤害，所以战斗技巧也同样重要。这一剑下去，鸡哥原本就所剩不多的血量顿时彻底归零，倒在地上没了声息。击杀一级凶兽火焰鸡一只，获得两点经验值。李明优只觉有一股暖流自全身涌过，暖洋洋的，很舒服。看了一眼面板，经验值已经变成了十分之二，只要再杀四只怪就能升到二级了。李明优收了剑。将鸡哥的尸体放入了物品栏中，凶兽的尸体回到村里是可以卖钱的，虽然价值不高，也算聊胜于无。做完这一切，李明优继续前行，迈步到新手之森中。就在他踏入新手之森的一瞬间，一连数条讯息再一次在脑海中响起。系统提示：玩家李明优已进入新区域——新手之森外围区。系统提示：您已激活成就“杀鸡能手”，全属性加二，对火焰鸡造成伤害正 10% 受到火焰鸡伤害负 10% 系统提示。您已激活成就兔子杀手，全属性加二，对疾风兔造成伤害正 10% 受到疾风兔伤害负 10% 系统提示：您已激活成就狗狗天敌，全属性加二，对冰牙犬造成伤害正 10% 受到冰牙犬伤害负 10% 系统提示：您已激活成就猫猫震怒，全属性加二，对暗影猫造成伤害正 10% 受到暗影猫伤害负 10% 系统提示：您已激活成就龟龟流泪，全属性加二。对水箭龟造成伤害正 10% 受到水箭龟伤害负 10% 系统提示：您已激活成就新手精英，全属性加五，声望加一。第五章，陆玉杨轩前往二级区域，一连六条讯息接连弹出，李明佑的全属性再次上涨了整整15点，并且还获得了一点声望。声望也是好东西，积累到一定程度会有许多好处。这些成就都是杀上万只对应的怪物才能获得的。整个世界除了李明佑之外。基本是不可能再有人获得了，属性连番上涨。如今李明优的属性已经变得相当的豪华。继续朝前走去，不多时，李明优便听到了战斗的声响。顺着声音靠近，果然看见五个人正如临大敌的围着一只疾风兔，小心翼翼的缠斗着。那只疾风兔的状态还算不错，倒是一旁有一人已经倒在了地上，正痛苦的哀嚎着。他的胸前有一道长长的伤痕，血流如注，虽然不至于致命，显然也相当不好受。六人的小队吗？对付单个怪物的话，倒是足够了的。只可惜他们似乎还不够小心，受了伤的那个明显是吃了疾风兔的技能。这些怪物的技能，便是李明优也绝对不想硬吃的，并没有去和这些人打招呼的意思。李明优只是扫了一眼，便离开了。一路前行，在路上他碰到了不少类似的小队，都是五六个或者更多人组成一队，一起合力猎杀凶兽。对于新人来说，这就是最好的方式了。当然，五六个人一起杀凶兽，每个人能够分到的经验自然也就十分有限。李明优单杀鸡哥得了五点经验，若是五六个人一起杀，每人就只能拿到一点了。杨哥，你看那边那个小子，他好像一个人。路过了不少小队，李明优终于还是被注意到了。杨轩听到小弟的话，抬起头看向他所指的方向，见到李明优一个人走在这危险的森林之中，也是有些惊讶。他带着三个人，也只是能勉强对付一只一级的怪物而已。这人什么来头，敢一个人在森林里乱逛？他随即注意到李明优手中的长剑。和那一身明显比新手布衣要精良许多的皮甲，顿时更疑惑了。现阶段大家手里都是降临到这个世界时统一发的新手套装，怎么他不一样？莫非他不是蓝星人，而是新手村副本的本地人 ？NPC， 兄弟，你一个人？好奇之下，他不由走上前，和李明优打了个招呼。
：“怎么，有什么问题吗？”李明又看了他一眼，这人体格倒是健壮，看起来是个练家子。没有，只是有些惊讶。杨轩心中一惊，看起来这位似乎并不是他所想的本地人。这野外这么危险，你就一个人，不是找死吗？一旁顿时有人嘟囔了一句。李明又瞥了他一眼，懒得理会。杨轩回头瞪了他一眼，才说道：“不好意思，自我介绍一下，我是杨轩。”我这位兄弟心直口快了些，不过他没有恶意的，而且一个人在野外的确危险，如果不嫌弃的话，不如加入我们一起，互相也有个照应，如何？李明悠扬了扬眉头，原来他就是杨轩，不必了，我习惯一个人。这样，杨轩有些失望的叹了口气，那方便告诉我们你这些装备是怎么弄到的吗？见是意外发现的，皮甲是在村里买的，不过需要不少钱，至于我是如何弄到钱的，就无可奉告了。这有什么无可奉告的？大家都是华国人，何必那么自私？要是大家都能穿上皮甲，又怎么会死那么多人？那个小弟又忍不住了。杨哥以前可是市里的格斗冠军，在他看来，杨哥肯邀请他加入是给他面子。这人不识相也就罢了，还这么自私，不就是运气好弄到了装备吗？有什么好得意的？李明友有些不爽了。他虽然脾气好，忍耐也是有限度的。不要乱说话。杨轩皱着眉头骂了那小弟一句，而后有些抱歉的笑了笑，说道：“不好意思，我的人有点不礼貌了。”感谢兄弟告诉我们的信息，没什么，那就回见了。李明友摆了摆手，也懒得计较，便继续朝前走去了。杨轩看着他的背影，若有所思。杨哥，再往前走，就是二级怪的区域了吧？身后的另一个小弟有些震惊的说道：“他们之前就见过有人冒进，结果没过多久就狼狈逃窜了出来。嗯，进去的时候十几个人，回来的时候只剩下两个了。据那两个幸存者所说，二级的怪物可比一级的要可怕多了。”这家伙不组队当独行侠也就罢了，竟然还想去二级怪的区域，这真的不是在找死吗？不用管他，先管好自己再说。杨轩淡淡的回了一句，目光却也始终看着李明悠身上的皮甲和长剑，眼中少不了艳羡和期待。若是他有这些装备，也有自信去二级怪的区域试试深潜。都休息的差不多了吧？继续寻找下一个目标了。是，杨哥。就如同杨轩的小弟所说的那样，李明悠的确打算直接去二级怪的区域。出于对新手的考虑。新手之森外围区的怪物分布并不是很密集，数量不算特别多。在大多数人都已经开始组队狩猎的现在，找怪都要花不少的时间。李明悠也并不想去抢别人盯上的猎物，索性就直接深入一些去没人的地方杀怪好了。继续前行了几分钟的时间，就到了二级怪的区域，附近充斥着血腥的气息，看起来冒进的人的确不少。或许是人比较多，欺负一级怪相对轻松，就觉得二级怪也没什么大不了的。结果自然是惨死当场。李明悠在树林间小心的前行。很快发现了目标，冰牙犬，等级二，状态生命值2 4 0 2 4 0值190 190属性力量23敏捷， 2 1体质， 2 4精神， 1 9品级无，战斗力三，二级的怪物冰牙犬，李明悠的脑海中快速闪过这种怪物的信息，冰属性，攻击附带有小额的减速效果，技能则是冰牙奔袭，和火焰冲撞比较类似。综合战力比鸡哥要厉害不少，属于是能单杀村口大鹅的级别。不过以李明悠如今的属性，自然丝毫不怕。毕竟他现在的全属性可是已经高达35点了。第六章升级，荣登战五渣。相比火焰鸡，冰牙犬的警觉显然强上许多。嗅觉灵敏的他，很快就发现了李明悠，却装作无事发生，傻呆呆的啃着面前的草皮。然而，若是真觉得他傻，想要偷袭他，那可就着了道了。冰牙犬会立刻转身给你来一个冰牙奔袭，直接让你感受一下什么叫做透心凉。李明悠早就见过这些套路，并不上当，随手捡起一块石头，精准的砸中他的脑袋。冰牙犬顿时怒了，也不装了，狂吠两声，朝着李明悠冲来。李明悠丝毫不慌，站在原地静静的看着。待到那冰牙犬贴近，才忽然拔剑出鞘，一剑朝着那冰牙犬刺去。这一剑正中眉心，刺入足有十公分深，紧接着再一脚将冰牙犬踢开。抽身后退两步，拉开距离，不给任何机会。负五十四，负二，负二，这一击命中要害，直接造成了五十四点伤害。而且那冰牙犬遭此重创，一时间血流如注，头上还在不断冒出二二的流血伤害。那冰牙犬一击未果，反而被阴了个大的，顿时狂吠了两声，周身附上寒霜，再度袭来。这一次用了技能，速度明显比前次快了许多，但还是没用。李明悠早就看透了一切。早在他出招的瞬间，就已经抽身躲闪，因为此前刻意拉开了一小段距离，十分顺利的侧身闪过了这一招。回手掏，他紧接着一剑刺在冰牙犬的后腰，这一剑险些给那冰牙犬刺了个对穿。
，负四十九，又是精准的一剑命中要害。趁着对方还在发力的硬直状态，李明悠紧接着又补上两剑，随后赶紧抽身而退，正好躲过冰牙犬的反扑。仅仅两剑，冰牙犬的血条已经下降过半，顿时有些慌了，后退了几步，有了退意。李明悠踏步上前，主动追击，一剑朝着狗头劈去。他的速度比冰牙犬要快许多，用的又是长剑，那冰牙犬根本摸不到他，只能一直挨打。血条很快就见了底，倒在血泊之中，没了动静。换作是一些新手，可能此时就大意的上前准备收缴战利品了。李明优却冷笑一声，并不靠近。这些凶兽狡猾得很，他的血条看似空了，实则还剩了一点点。若是此时贸然上前，就会被冰牙犬临死反扑，咬上一口，掉不少的血量，甚至如果状态不佳，又被命中了要害，搞不好就被极限一换一了。虽然李明优并不怕他的临死反扑，也没必要贸然上前，稍微等等就是了。大约过了三四秒钟的时间，系统的提示才终于传来：击杀二级凶兽冰牙犬一只，获得四点经验值。将冰牙犬的尸体收进物品栏，李明优继续前行，并没有很刻意的去搜寻目标，而是继续深入，朝着三级怪的区域走去。以他现在的属性，就算是对付三级的怪物也绰绰有余。在前往三级怪区域的路上，沿途又遇到了一只冰牙犬，李明优顺手收拾了。经验也终于来到了十点，升到了二级。随着身上一道白光闪过，李明优的等级提升到了二级。您的等级已提升为二级，您的力量提升了十点，您的敏捷提升了十点，您的体质提升了十点，您的精神提升了十点，您获得了五点自由属性点，等级提升到了二级，一下子获得了十点全属性，再加上五点自由属性点。李明优点开了自己的面板，如今他的面板相比起其他新手，已经相当的豪华了。姓名。李明优，等级 2050， 状态：生命值 450450， 魔力值 450450， 力量45敏捷45体质45精神45自由属性点5技能5装备：精致的长剑，冒险家皮甲，冒险家皮裤，冒险家皮靴，战力5。综合评价：战斗力只有5的渣渣。但你已经可以秒杀大鹅，行，这下总算是变成战五渣了。李明优苦笑着摇了摇头，想了想，把那五点自由属性点都加在了力量上。前期打怪，攻击力高一点会更舒服些。继续吧，争取今天之内升到三级，不，四级。虽然到了后面升级所需的经验会越来越多，不过李明优自信，以自己的属性和丰富的阅历，一天之内升到四级也并不是什么难事。继续往前走了一小段距离，李明优便正式进入了三级怪的区域。在确认自己已经进入三级怪区域后，李明优并没有急着去找怪杀，而是在四处晃悠了一阵，总算找到了一条小溪。沿着小溪一路走下去，沿途碰到两只水箭龟，被他随手解决。在溪水的源头，能看到一个小瀑布。李明优走到瀑布旁，在那十多米高的瀑布下，竟隐藏了一个山洞，果然还在。他眼前一亮，随即拔出了剑，走入了山洞之中。山洞里光线十分昏暗，李明优小心翼翼地摸着岩壁前行。走了差不多五十步的距离，停下了脚步。下一刻，眼前忽然有一阵劲风袭来，李明优早有准备，全力一剑劈砍出去，顿时砍到了什么东西。巨大的力量将那东西直接击飞出去，重重的撞在岩壁之上。负四十六，黑暗中一个隐隐约约的红色数字飘起，借着那一点微弱的光，李明优看清了那东西的样貌，是一条蛇，足有近两米长，而它的等级是四级。黑水蛇，等级四，状态：生命值。三四九三九零，魔力值四五零四五零，属性力量三十八敏捷，四十四体质，三十九精神，四十五品级五，战斗力六。评价：极度危险的毒蛇，十分不建议作为新手的你去挑衅它。一条四级的毒蛇，对于新手来说，的确是不该招惹的对象。它不但等级高，属性高，而且还有毒，技能是毒液喷射，能够喷出带有腐蚀性的毒液，非常危险。也正是因为毒这种特殊的手段，他的战斗力才到达了六，比李明优还要高。不过，这黑水蛇的毒虽然厉害，若是打不中，也就没有意义了。李明优自信一笑，对付这黑水蛇不是有手就行。第七章，出货，守得宝箱。黑暗之中，黑水蛇突袭不成，顿时盘成了圈，吐着蛇性，谨慎的看着李明优。蛇这种东西，生性谨慎，一击不成便不会贸然追击。李明优却不惯着他。提着剑就朝着他脑门戳去，他用戳而不是砍，最大限度的利用了长剑的长度，戳中一下，立马后撤。那黑水蛇想要反击，却根本碰不到李明优，只能被戳出一个又一个血窟窿。终于他急了，长嘶了一声，张大了嘴，一
一口毒液喷射而出。然而李明优却早有预料，提前便预判躲过了这一下。毒液喷射在墙上，顿时发出了令人牙酸的滋滋声，山岩肉眼可见的被腐蚀了一层，可见这毒液威力之强。但还是那句话，打不中就没有意义。李明优对黑水蛇的所有攻击方式都了如指掌，他还没动，李明优就能预判到他想做什么。从一开始。这就根本不是一场公平的对决。那黑水蛇喷完了毒液没能命中，明显更虚了几分，很快便被李明优抓住机会，一剑刺中七寸，负八十七。这一剑正中要害，打出了相当高额的输出。那黑水蛇血条直接归零，顿时就没了声息。整场战斗下来，他连碰都没碰到李明优一下。击杀四级凶兽毒牙蛇一只，获得十五点经验值。恭喜获得黑铁宝箱一只。哦，出货了。李明优顿时眼前一亮。这些低级的怪物爆出宝箱的概率是很低的，差不多只有 1% 能出货，算是运气很好了。他收起了蛇尸，拿起了宝箱，黑铁宝箱， 90% 开出黑铁级物品， 1 0开出青铜级物品。李明优迫不及待地打开了宝箱，恭喜获得黑铁级装备——黑蛇护腕。李明优拿起了那护腕，查看了一下属性，黑蛇护腕，等级三，品级黑铁级，属性力量加五，还算不错。只可惜这玩意要三级才能带上。李明优现在的等级只有二级，五十分之二十三，暂时穿不上。李明优将黑蛇护腕收进了物品栏，随即走到洞穴的尽头，借着极其微弱的光，摸着黑找到了一个满是灰尘的旧木箱，拿着木箱走出了洞穴。李明优打开了木箱，里面放着一本皱巴巴的绿皮书。发现技能：剑术概要，是否学习？是。下一刻，他脑海中一片明悟，许多剑术技法宛若醍醐灌顶一般，被他快速掌握。剑术概要：青铜级技能，学习后掌握基本剑术技巧，使用剑类武器时增加 10% 攻击速度。这是一个被动技能，在无限副本游戏里其实用处不算很大，而且藏的位置很阴间。李明优当初玩了十几周目，才偶然间找到这玩意，但到了现实的副本世界里，这可就是十足的好东西了。李明优并不会剑法，之前战斗的时候都是胡乱劈砍，学习了这个技能之后，至少挥剑有了些章法，对于实际战力是有不小的提升的。好了，接下来。就该专心练级了。三级区域的怪物，没记错的话，应该是有暗影猫、峰会鸟和火牙猪。三种怪物各有特点，其中峰会鸟比较麻烦，这玩意阴的很，都是从半空俯冲偷袭，一击不成就上天。在前期没有技能的时候，拿它没什么很好的办法，只能趁着它进攻的时候找机会反击。暗影猫的速度快，而且有些会群居，组队行动，不太好对付。倒是火牙猪比较耿直，只会硬冲，攻击性很强，同时也很笨，对于新手来说十分危险。但对李明优来说，却无疑是最好的经验来源。因此，李明优主要的目标自然也就是火牙猪。到了三级怪的区域，怪物的分布其实要比一级和二级的区域更多一些，因此李明优不需要花费太多时间寻找，就能发现目标。三级的怪物平均属性都在三十多点，而李明优现在的属性已经高达四十五。在无限副本的世界中，属性高的一方在战斗之中基本是占据了绝对优势的。假如如今掌握了一些基本的剑术，李明优杀怪的速度不可谓不快。不到一个小时的时间，就成功击杀了四只三级的怪物，拿到了三十二点经验，等级也成功升到了三级。您的等级已提升为三级，您的力量提升了十点，您的敏捷提升了十点，您的体质提升了十点，您的精神提升了十点，您获得了五点自由属性点，所有属性再次提升了十点。那五点自由属性点，李明优依然加在了力量上，而且因为升到了三级，黑蛇护腕也可以装备上了。如此一来，李明优的全属性已经到达了五十五点。力量属性则已经来到了70点，加上手中武器的5点攻击力加持，他的攻击力已经到达了恐怖的75点。这样的攻击力，即便是打在三级怪物身上，也能打出近60点的伤害。若是命中要害，就直接过百，只需要三四下就能击杀一只三级的凶兽。不过，既然已经升到了三级，那李明优的目标自然也就不再局限于三级的怪物了。稍稍休息了片刻，恢复一下体力，顺便烤了点火牙猪肉吃，李明优紧接着便向着森林更深处进发了。现在差不多是下午两点，时间还来得及。他要前往密林区，和外围区不同，密林区的怪物无疑要强大很多。外围区都是些疾风兔、冰牙犬、暗影猫，而在密林区出没的怪物则是烈焰虎、飓风狼、岩甲狮。无需多说，光是听名字就能感觉得到区别。而且到了密林区，就可能会出现有品级的怪物了。所谓怪物的品级，就和装备的品级类似，说白了就是怪物的层级。比如新手村的 BOSS 就是一只青铜级 BOSS。李明优此前遇到的怪物都是没有品级的，也就是普通怪。而到了密林区，就可能会出现黑铁品级的怪物。说的简单一点，就是精英怪。
，精英怪的属性普遍要比普通怪更高一些，而且最麻烦的地方在于，精英怪的血量和魔力值要比普通的怪物多出一倍。普通怪物的血量和魔力是体质的十倍，而精英怪则是二十倍。不过，难度更高的同时，自然也意味着击杀精英怪所给的奖励也比普通的怪物要高出许多。而且，如无意外的话，进入密林区的同时，李明优的属性也会再一次暴涨的。第八章，等级排行开启。系统提示：玩家李明优已进入新区域——新手之森密林区。系统提示：你已激活成就虎剑仇，全属性加三，对烈焰虎造成伤害正 10% 受到烈焰虎伤害负 10% 系统提示：你已激活成就狼不理，全属性加三，对飓风狼造成伤害正 10% 受到飓风狼伤害负 10% 系统提示：你已激活成就狮在怕，全属性加三，对岩甲狮造成伤害正 10% 受到岩甲狮伤害负 10%。系统提示：你已激活成就，像流泪，全属性加三，对藤甲象造成伤害正 10% 受到藤甲象伤害负 10% 系统提示：你已激活成就，新手领袖，全属性加八，声望加一。果然，就如同所预料的一样，在李明优迈入密林区的那一瞬间，他就又解锁了五个成就，属性直接暴涨了二十点。如此，他现在的面板已经变成了姓名李明优，等级三五一百，状态生命值。750750魔力值750750力量90敏捷75体质75精神75自由属性点0技能剑术概要装备精致的长剑冒险家皮甲冒险家皮裤冒险家皮靴黑蛇护腕战力9综合评价你在新手中已经算是高手一拳一个战五渣这个属性只能用两个字来形容。夸张，要知道，寻常的三级玩家属性才只有三十多，同样是三级，李明优的属性却已经高达七八十，力量更是到了九十，这是寻常玩家至少七级才能到达的高度。毫无疑问，他现在的进度和属性都已经遥遥领先于所有其他的玩家了。虽说如此，在进入了密林区之后，李明优还是保持了十足的警惕，步伐也慢了下来，小心翼翼的前行。不多时，他在一片茂密的草地发现了自己的第一个目标，那是一头烈焰虎。等级为五级，烈焰虎，等级五，状态，生命值五六零五六零， 560, 560, 魔力值五三零五三零， 530, 品级五，属性，力量五十九敏捷，五十七体质，五十六精神，五十三，战斗力七，评价，不可小觑的对手，但只要小心一些，他对你并不能构成威胁。烈焰虎的技能是烈焰爪击，出招的速度极快，威力也不小，而且冷却的时间比较短。往往在一次战斗中能用出两三次，所以对于新人来说，挑战烈焰虎绝对不是一个好选择，因为这一招很难躲，就算知道技能信息，也多半会被打到。而一旦吃了这个技能，直接就会掉一百多滴血，要是被命中要害，更是会直接掉两百多血。哪怕是对于和他同等级的玩家来说，这也是绝对是无法接受的。一个技能拍中直接半血，这怎么玩？不过李明优显然不怕，他看到烈焰虎只觉得兴奋，五级怪物的经验可丰厚得很。在进入了密林区之后。就不会像外围区那样有明显的一级、二级、三级怪物的区域划分了。那只是为了照顾新人。到了密林区，四到六级的怪物都有可能出没在密林区的任何地方。一阵风吹过，趴在草地上打盹的烈焰虎忽然抬起了头，警觉地看向四周。他似乎嗅到了陌生的味道，随即便感觉到一股寒意自背后袭来。然而就在他反应过来的瞬间，李明佑的剑已经到了，一剑精准地刺中了老虎屁股，负七十三。烈焰虎顿时怒吼了一声，朝前跑了几步。回过头，恼火的看向李明优，这个人类竟然敢戳他的屁股，不知道老虎的屁股摸不得吗？但虽说如此，刚才那一剑对他着实造成了不小的伤害。烈焰虎不是傻子，也知道眼前的人类不是善茬。虽然他搞不清楚为什么一个三级的人类会那么厉害，但还是谨慎的保持着距离，小心翼翼的盯着他，寻找破绽。李明优却懒得和他拉扯，他现在属性已经够了，杀怪就得讲究效率。烈焰虎不动，他直接主动出击。急冲向前，一剑朝着他面门砍去，迅捷的速度吓了那烈焰虎一跳，下意识的便想躲闪，却显然已经来不及了。负135这一击直接戳中了那烈焰虎的眼球，刺入了他脑中。那烈焰虎痛呼一声，也明白自己不得不拼命了，于是反手就是一爪朝着李明优拍去。这一爪上缠绕着熊熊烈火，看起来声势惊人。李明优却早一步原地起跳，一手按着烈焰虎头顶，在空中来了个180度转身，直接骑在了烈焰虎背上。同时，手中长剑也将烈焰虎眼球挑飞，一时间鲜血四溢。李明优没有停手，用力按着烈焰虎的头
强大的力量压得他动弹不得，另一只手持剑自烈焰湖颈间划过，一剑封喉。负一百四十八，在掌握了基本的剑术招式，并且渐渐熟悉了现实的战斗之后，拥有丰富经验的李明优可谓是招招致命，几乎每一次出手都能命中要害，打出成倍的伤害。三剑下来，那烈焰湖的血量已然所剩不多，战斗力也大打折扣，已经基本没了还手之力。李明优又补上两剑，快速送他上路。击杀五级凶兽烈焰虎一只，获得三十四经验值。一下子，李明优的经验条就变成了三级，三九一百。不得不说的，五级怪的经验是真的很丰厚。当然，这也是因为李明优是独自单杀怪物，而且是越级杀怪。如果是好几个人一起组队的话，每个人能够分到的经验自然就比较有限了。就在李明优将烈焰虎的尸体收进物品栏，准备继续寻找下一个目标时，系统的声音忽然间响起，系统提示。林浩新手村已有五名玩家提升到二级，等级排行榜已开启。哦，还算不错嘛。李明又摸了摸下巴，那些人的进度倒是比他所预料的要快一些。这才半天多的时间，就已经有五个人到达二级了。还有这个等级排行榜，听上去倒是有点意思，就姑且打开看看吧。第九章，有点实力，但不多。打开系统菜单，果然多出了一个排行榜的选项。排行榜只列出了排在前五十的人，而位列榜首的，自然毫无疑问的。就是李明优，而紧随其后的第二名则是一个熟悉的名字杨轩。第二名杨轩二级五十分之九，第三名张鹏二级五十分之七，第四名王涛二级五十分之三，第五名杨浩成二级零五零。前五名便是五个已经到达二级的人，李明优则以三级三九一百的进度高居榜首。虽然看起来只相差了一级。但算起来，即使是除了他之外最快的杨轩，其实也才只获得了19点经验值而已。而李明优却已经获得了整整99点经验，差距足足有5倍还多。但饶是如此，李明优也已经相当惊讶了。这个杨轩还真是有点本事的，而且也有魄力、有胆识，不然不可能杀怪杀的那么快。19点经验值，考虑到他是在组队，就算作为主力能够分到更多的经验值，他们小队也起码已经杀了十几只一级的凶兽了。这不但说明他们的效率很高。而且多半在战斗的过程中配合很好，很少有人受伤，因为一旦有人受了伤，就必然会影响到升级的速度。不过他惊讶，林浩新手村的人却比他更惊讶十倍。杨轩本来觉得自己的进度已经够快的了，整个新手村应该基本没人能和他比，结果榜单一出来，顿时就傻眼了。他排在第二的位置，这倒不是不能接受的，毕竟高手在民间，他也没有自大到觉得自己天下无敌。但是这第一名是不是有点太过离谱了？他拼死拼活的，才刚升到二级没多久。这位就三级了，而且还已经拿到了39点经验值，这差距大到简直有些离谱了，好吧？震惊过后，杨轩也很快就想到了此前见到的那个直接前往二级区域的小白脸。嗯，那家伙看起来就像是个小白脸，长得白白嫩嫩的，看着也不健壮。虽然倒是不至于像那些所谓的欧巴一样满身娘气，但也确实是个清秀的奶油小生，帅得让人嫉妒，很符合杨轩对小白脸的定义。他甚至不无恶意的想过，那一身装备，搞不好也是吃软饭来的吧。可如果说有谁能有如此快的进度，也只能是单打独斗，且直接去了二级怪区域的他了吧？真是没想到啊！人果然不可貌相，那家伙长着一副小白脸的模样，看起来实际上也是个狠角色啊！杨轩很清楚，就算是有更好的装备加持，单挑二级的凶兽也绝对没那么容易。如此快的进度，他自认换成自己也很难做到。而且这家伙都已经三级了，他该不会已经去三级怪的区域了吧？想到这里，杨轩不由有些头皮发麻。这样下去……差距岂不是会越来越大了？他越想越是不甘，一咬牙也不休息了，站起身来，带着几个小弟继续寻找下一个猎物。杨轩这个榜二尚且如此震惊，就更不必说林浩新手村的其他玩家了。此时的聊天频道就像是菜市场一样，吵得沸沸扬扬。卧槽，三级，这人怎么就三级了？是啊，这个叫李明优的也太离谱了吧！这才刚多久，已经三级了，而且是三级还多了差不多半管经验。离谱，简直是离谱！我去，我连村子都还没出呢，人家就三级了。这家伙不会是开了吧？开？这又不是真的游戏，要怎么开？要是真能开就好了，还需要像现在这样担惊受怕的吗？这个叫李明优的，估计原来是个特种兵。这种人在这样的世界是真大佬啊！要是能抱上他的大腿就好了，跟在后面稍微蹭点经验，半个月也能到十级了。你这么一说，还真是。要是能有这样的大佬带着练级，得了吧。人家大佬凭什么要带上你们这些拖油瓶？因为我骚啊！十八般姿势我样样精通，服务周到，经验丰富，保证让大佬满意。妹儿啊
，要不咱俩先见见？你可以拿我先提前演练一下，我不介意的。”李明优看着那些人在聊天频道里说的话，也是有些无语。不过看起来大家的氛围倒是好了不少，有五个人已经成功升到二级，加上他这个超前进度的异类，似乎给了众人不少信心，气氛没有先前那么丧了。越来越多，原本在观望的人开始在聊天频道里寻找队友，准备迈出第一步，组队外出杀怪。这自然是件好事，大家都是华国人，李明优也不想看到他们都在村子里摆烂，半个月后被系统抹杀。等到晚上得了空，就稍微整理一下部分怪物的信息，告诉他们吧。只是现在，他还要抓紧时间，先把自己的等级提升上去。半个月的时间太久了，李明优估摸着差不多三天左右的时间就可以去击杀新手村的 BOSS 了。关闭了聊天频道。李明优起身活动了一下身体，而后冷笑了一声，看起来有客人来了呀。他忽然侧过身，朝着一旁闪躲。几乎就在他做出这个动作的同时，身后忽然有一阵劲风闪过，炙热的气息几乎是贴着李明优擦肩而过。定睛细看，偷袭他的是一只烈焰虎。不过眼前的这只烈焰虎明显和此前见到的有些不同。一般而言，烈焰虎大概只有不到一米五高，不算尾巴的话，不到三米长。但眼前这只烈焰虎却足足有两米多高，体长超过四米。完全就是一个庞然大物。前世的东北虎放到这位面前，简直就像是只小猫。烈焰虎精英，等级六，状态：生命值1420142014201180魔力值1180180。品级：黑铁。属性：力量： 71敏捷， 6 7体质， 7 1精神， 5 9。战斗力： 8， 评价：极度危险的对手，面对他，你最好不要只会滑铲。是精英怪。李明优深吸了一口气，紧握住手中长剑，神情顿时变得稍显严肃。毫无疑问，这是他在真实的副本世界遇到的第一个稍微像点样的对手。不过早在进入密林区之前，他就知道自己可能会遇到精英怪。如果怕的话，那他也就不会来了。这烈焰虎在他眼里不过是只大点的小猫而已，只能说有点实力，但不多。第十章逆天成就，属性暴涨。面前的烈焰虎一击未果，似乎也有些震惊，低吼了一声，目光凶狠地看着眼前的李明优。他本以为自己一下就能放倒这只两脚猴，结果竟然被躲开了，这让他觉得很没面子。不过虽说如此，烈焰虎的目光中依然带着几分很人性化的戏谑。很显然，他可不觉得眼前这个低等级的人类会是自己的对手。这样的等级敢进入密林区，那就是来送菜的。李明优对他的轻视倒是并不意外。凶兽虽然残暴，但其实智商很高。他们还能够通过人身上的气息大致判断出你的等级。如果他的等级高一些的话，这只烈焰虎大概就不会轻易把他当做猎物了。但他现在才三级，而眼前的烈焰虎却足足有六级，整整一倍的等级差距，他自然会把自己当做可以随意揉捏的对象。只可惜，他虽然能大致判断出等级，却无法仅从外表判断出李明优的属性，不然的话，也不至于这样送上门找死了。李明优稍稍活动了一下筋骨，而后提着剑主动冲了上去。他的四项属性都凌驾于这烈焰虎精英之上，可没有道理怕他。那烈焰虎似乎完全没想到，这个小小人类竟然还敢主动发起进攻。一时间竟愣在原地，待到察觉到李明佑的速度不对劲时，再想躲闪已经来不及了。只是他毕竟也不是吃素的，宽厚的手掌忽然升腾起熊熊烈火，朝着李明佑拍来。剑与掌相击，利爪拍在剑身上，李明佑虎口一麻，竟倒退了半步。在烈焰爪击这个技能的加持下，虽然他的力量要大过眼前的烈焰虎，也还是吃了一点小亏。不过问题不大，这一下硬碰硬，他也只掉了不到十滴血而已。哼，有技能了不起是吧？那你接下来要怎么办呢？话音落下，李明优再度一剑袭来。那烈焰虎心惊不已，抽身想躲，却根本来不及，只能再度抬爪去挡。然而这一次没了技能的加持，他根本不是李明优的对手，直接被震退出去。李明优紧接着跟上，又是一剑，正中肩窝，负十七，负六十，接连两个伤害数字跳出。李明优冷冷一笑。烈焰虎的烈焰爪击虽然算是冷却时间比较短的技能，但总归也是有冷却时间的，不可能连续释放。他刚才既然放过一次。那就需要等待两分钟的时间才能释放下一次，这两分钟的时间已经足够李明优把他给宰掉了。再说，就算他能放出第二次技能，又怎样了？刚才的对碰已经足以说明，就算李明优不躲，去和他硬碰硬，也完全无伤大雅。烈焰虎连续吃亏，已经明白情况不对，低吼了一声，俨然有了些退意。但李明优又岂能就这么放过他？他动作丝毫都没有停顿，挥舞着手中长剑，接连发起进攻，弄得烈焰虎疲于应付，一时间节节败退。他现在已经完全陷入了两难的境地，硬碰碰不过，想躲躲不开，想跑，敏捷又没李明优高，根本跑不了，只能十分憋屈的被压着打。虽然偶尔也能有所反击，但就算是李明优偶有不慎被正面拍中一掌，因为有冒险家皮甲的存在
，加上他本身的体质够高，也只造成了二十四点伤害，根本就不痛不痒。反倒是随着战斗不断继续，他身上的伤口也越来越多，失血很是严重，动作也渐渐慢了，更挡不住李明优滴水不漏的进攻，慢慢的连自己的要害都防不住。李明优渐渐都能直指要害，造成成倍的伤害。负一百一十七，负一百二十三，负一百一十九。饶是那烈焰虎精英，有着寻常怪物两倍的血量。也根本吃不住这样的伤害，不到三分钟的时间，血条就被清空，在不甘和后悔之中倒下。呼，李明优也是长出了一口气，整理了一下有些凌乱的头发。这一战他也掉了五六十点血，但这还是他在副本的世界里第一次受伤。虽然掉的生命值不多，不过和游戏不同，在这里被打了是会受伤的。胸前那火辣辣的感觉着实不太好受，而且在战斗之中也很影响行动。看起来以后还是得小心点，能不受伤就尽量别受伤。这点血量的损耗也不至于嗑药。李明优索性席地而坐，将烈焰虎的尸体收起，稍稍歇息了片刻，同时也查看起刚才脑海中弹出的提示：击杀六级凶兽烈焰虎精英一只，获得120点经验值。精英怪除了属性更强、血条和蓝条加倍之外，给的经验值也是一般怪物的两倍。击杀一只烈焰虎精英，直接给了120点经验值。李明优的等级也瞬间提升到了四级。您的等级已提升为四级，您的力量提升了十点。您的敏捷提升了十点，您的体质提升了十点，您的精神提升了十点，您获得了五点自由属性点，依旧是把五点属性加在力量上，把输出直接拉满。李明优的经验条直接来到了四级五九二百， 59200, 这个速度显然足以让林浩新手村的其余所有人望尘莫及。毕竟他的升级路数是别人完全复刻不来的，就比如这只烈焰虎精英吧，你要让其他那些新手来对付他，起码得来二十个才能把他撑死。至于打吗？那是完全一点机会都没有的，他们的攻击根本就破不了烈焰虎精英的防。咦，还有信息吗？李明优看完面板，才发现自己还有系统消息没有查看，将消息面板点开，一瞬间又是一连串的信息弹了出来。首先是一个公屏公告，然后就是一连串熟悉的成就提示。公告：玩家李明优首次击杀精英怪，声望加一。系统提示：您已激活成就，首杀精英，全属性加五，对精英怪造成伤害正 1% 受到精英怪伤害减少 1%。系统提示：您已成功击杀十万只精英怪，激活成就。精英杀手全属性加十，对精英怪造成伤害正 3% 受到精英怪伤害减少 3% 系统提示：您已成功击杀一千万只精英怪，激活成就。精英屠宰者全属性加二十，对精英怪造成伤害正 6% 受到精英怪伤害减少 6% 啊，这，第十一章入狱人渣，随手诛杀。啊，这，死。李明优看着眼前这一连串的成就信息。不由倒吸了一口凉气。说起来，似乎是有这些成就来着，只是李明优完成的成就实在是太多了，不大想得起来。没想到会是以这样的方式激活。不过从这些消息也能看出，无限副本的成就系统有多么操蛋。杀十万只精英怪才给十点全属性，第二个精英屠宰者更是要杀一千万只精英怪。除了李明优这个奇葩毕佬以外，这种坑爹的成就大概是没有别的玩家能完成了。而随着这些成就的解锁，李明优的属性也来到了一个极度夸张的程度。姓名李明优，等级四五九二百，状态生命值幺二零零幺二零零，魔力值幺二零零幺二零零，力量一百四十，敏捷幺二零，体质幺二零，精神幺二零，自由属性点零，技能剑术概要，装备精致的长剑，冒险家皮甲，冒险家皮裤，冒险家皮靴，黑蛇护腕，战力十四。综合评价：新人天花板，我愿称你为最强。声望三四级，这样的属性已经可以用无敌来形容了。新手村的那个青铜级的 BOSS， 大致也就不过如此了。如果不是他不讲武德，打架的时候喜欢摇人，李明优已经可以尝试与其一战了。顺利完成了预期的目标，虽然说李明优还有些意犹未尽，状态也完全 OK， 但此时天色已渐渐晚了。太阳西沉，夕阳的余晖照拂着整片森林，金黄色的光很是瑰丽。只是森林中的人却无暇去欣赏这般美景，天很快就要黑了，夜晚的森林将格外的危险。即便是李明优，也并不打算继续停留了。就算以他的属性，不怕这森林里的凶兽，因为黑暗，夜晚的练级效率也是会大打折扣的。不如早些回去休息，调整状态。该回去了。他站起身，将剑归鞘，沿着来时的路，朝着村子的方向走去。从密林区走到外围区，一直到二级怪的区域边缘，才发现有人活动过的痕迹。看起来。这一天的时间，一些进度快的小队也已经开始试着在二级怪区域活动了。李明优看了一眼等级排行榜，杨轩依然排在第二，经验进度已经变成了
五十分之三十七。作为一个新人来说，这无疑已经相当厉害了。而第三的张鹏则被超了过去，原本第四的王涛现在到了第三，他的经验进度是二级，五十分之二十八。看起来，若是没有李明优这个异类的话，杨轩应该就是零号新手村最强的新人了，而且和其他人拉开了一定的差距。可惜，若是把李明优加上，那他就立马显得黯然失色了。李明优现在的经验进度已经是四级五九二百， 59, 也就是说他一共已经获得了二百零九点经验，而第二的杨轩才不过四十七点，这差距可不是一点半点。按照李明优的估计，杨轩想到他如今的进度，多半得等到第三天结束。然而到那时候，他们之间的差距只会更大。到了外围区，李明优就变得相当放松了。这里的怪物现在对他已经构不成任何的威胁，站着让他们打都不带破防的。于是，脑海中不由浮现出莎娜的模样。这可爱的少女在游戏里对很对李明优的胃口，不然也无法成为他新手期的白月光。而现实副本世界里的莎娜，比游戏中更真实、更好看，性格还是一样的温顺善良，而且对他百依百顺，能保留游戏里的好感度，真是太好了呀！李明优的嘴角不由勾勒出一抹浅浅的微笑，想着一会去莎娜家做客，顺便借助过夜，已经开始期待起来了。然而，就在他脚下加快了步伐，打算快些回村的时候。从小路的两侧忽然窜出来几个流里流气的家伙，一个看上去足有三百斤的胖子，两个胳膊和胸前都纹满了纹身的光头，加上一个瘦马杆。有事？李明优脸色顿时沉了下来，暗道一声晦气。其实也没什么事，小兄弟你不用怕，只是哥几个手头有点紧，想找你借点东西。一个光头纹身男走到他面前，很是得意的笑着。如果你识趣的话，就把武器和凶兽的尸体都给我们，我们自然不会为难你。哦，李明优笑了，果然不出他所料。这几个人渣就是专程在这里堵人的。若是看到人多不好惹的，那就装作无事发生；要是看到人少的，或者队里有人受了伤的，就围上来敲竹杠，再把抢来的武器和凶兽尸体弄回村里卖钱，换取装备或者药品。头儿，你看这小子身上都是好东西啊！一旁的瘦竹竿眼尖，注意到李明优挂在腰间的长剑，顿时惊呼道：“还真是！”那个一脸装逼的躲在后面的胖子闻言，顿时眼前一亮。有了这些玩意之后，咱们抢怪和收购路费。就更方便了。哦，原来还干过抢怪的活，趁着别人辛辛苦苦把怪打到残血、状态不好的时候上去抢经验。因为并非组队状态，所以能完全把经验据为己有。这帮家伙还真是什么不要脸的事都干得出来。小子，快点把东西都交出来，不然要你好看！那光头男见李明优没动作，顿时瞪了他一眼，掏出了随身的短剑，示威般的挥舞了几下。你再瞪我一眼试试。李明优一脸平静的看着他。脸上露出了一个十分和蔼的微笑，臭小子，听不懂人话是吧？看我给你啊！他的话突然间戛然而止。李明优不知何时已经拔出了剑，一剑正中了他的左眼。由于力量太大，这一剑直接刺穿了他的大脑，白色的剑尖自脑后穿出。草泥马，还敢动手，找死是吧？一旁的另一个光头男顿时也拿出了短刀，却全然没注意到自己的同伴不知何时已经停止了惨叫。那个瘦竹竿反应最快，此时已经张大了口。一脸惊骇的看着眼前的一幕，险些没把自己眼珠子给瞪出来。等等等，强哥，你快看王哥！那个被李明优刺中了左眼的光头男头上，缓缓冒出了一个红色的数字，负270高额的攻击力加上命中要害，打在还不到二级的光头男身上，竟直接打出了近三百的恐怖伤害。自然，那光头男瞬间便被秒杀，只来得及惨叫一声，便再没了声息。另一个光头男和那个肥猪老大也很快意识到了不对劲。场面一时间陷入了一片寂静之中。兄兄弟，我想我们之间应该是有什么误会，要不？误会？我可不觉得这是误会。李明优淡淡回了一句，便懒得再理会他们的讨饶了。这种人渣，他想不出任何放过他们的理由。他缓缓迈步上前，干脆利落的一人给了一剑，伴随着三声短促的惨叫，李明优头也不回的便回了村。第十二章，迫不及待的少女。虽然刚才遇到了一些不怎么愉快的事情，不过在经过了和怪物一天的战斗过后。李明佑的心态似乎也变得不同。他向来是一个适应能力很强的人，更不要说无限副本是他早已熟悉的世界。所以虽然是刚刚降临这里不久，但他却像是在这里生活了很久一般，已经渐渐融入了这个世界。所以刚才杀了那三个人渣，意外的并没什么感觉，至少没有影响到他的好心情。当他回到村子的时候，天已经黑了，时间大概是晚上七点。村子里灯火通明，一路径直走到冒险家协会。推开门，许多副本世界的冒险家们此时正聚在里面喝酒聊天。他们自然有谈到忽然之间出现的诸多降临者们，有些人抱有善意，有些人则比较排斥。不过双方倒是都有一个共同的观点，那就是这些人真的很菜。不过这也只会是暂时的，虽然比不得李明优这个另类，
。不过要知道，玩家可是第四天灾，虽然初期的确很弱，但是随着时间慢慢过去，定然是人才辈出，高手如云。毕竟到那时，真的弱的早就已经被系统给抹杀淘汰了。当然，这些本地人的态度到底如何，和李明优也并没有关系，他也不在乎，他在乎的只有那个在柜台后忙碌的小可爱。他穿着一身黑白相间的服务生制服，戴着一个可爱的蕾丝边头饰，亮丽的金发扎成了双马尾，小臂露出的白皙皮肤如雪一般，在灯光下显得有些晃眼。他可真好看，完美精致的五官如洋娃娃一般可爱。莎娜显然也注意到了这边，于是原本游刃有余的动作顿时有些紧张起来，时不时的偷瞄过来。待到和李明优视线相处，又很快躲开，脸上立马变得红扑扑的。身穿着蓝色大衣的老者坐在柜台旁不远的桌子上，正喝着茶。饶有兴致地看着眼前的一幕，他忽然走到柜台，微笑着说道：“原来我们的小莎娜已经在不知不觉间找到了心上人。”呀，会长，我……莎娜有些慌乱地抱着手中的盘子，毕竟她看起来多少有些玩忽职守了。没关系的，不用紧张。老者抬头看了看钟表，时间也差不多了，今天你就早点下班吧。哎，可以吗？莎娜的眼中显然流露出几分惊喜，在面前的会长再次点了点头后。微微躬身表达了谢意，便匆忙离开了柜台，一路小跑到李明优的身边。“亲爱的，你来了。”他看起来很激动，也有些还未散尽的不安。毕竟曾经的他也说过会回来，可却消失了好久好久。所以莎娜多少有些不安，害怕他又一句不回，让他等上好久。他已经不想再等那么久了。于是，少女激动地扑进心上人的怀中，反倒让李明优有些局促地抬着手，僵硬在原地。于是，协会的空气里充满了愉悦的气息。冒险家大叔们纷纷看着眼前的一幕，哈哈大笑，像是看到了年轻的自己。嗯，男人有时候就是莫名的自信，他们真的觉得自己年轻的时候也有那么帅。而在他们的心里，自己的恋人、妻子也真如莎娜一样，美的那样耀眼。莎娜害羞的把脑袋埋在李明优的胸口，却因此而注意到皮甲上些许的破损，顿时脸色一慌，抬起头来便开始扒拉他的衣服。然而这一幕在外人看来就显得有些微妙了。我说，小莎娜。要做些什么的话，还是先回家比较好。呀、yeah! ！金发少女惊呼一声，也意识到了不妥，又急于想确认心上人有没有受伤，一时间进退两难。李明优也有些受不了这尴尬的气氛，赶紧带着他离开了冒险家协会。放心，我没事的，只是不小心被一只大猫拍了一下，因为有莎娜买的皮甲在，所以没有受伤。虽然他这么解释了，但固执的小姑娘似乎还是打算亲眼求证一下。于是李明优跟着莎娜回到了他的房子。莎娜的家并不大。不过还算宽敞，毕竟新手村的人并不是很多，房子的价格也一点都不昂贵。房间的装饰很有少女的气息，看起来十分的精致。红色的沙发，宽敞的客厅，巨大的落地窗，因为足够整洁，看起来就像是一座小小的宫殿。亲爱的，请坐，我去给你倒杯茶。莎娜脱掉了小皮鞋，换上室内穿的毛绒拖鞋，动作轻快地泡了一壶热茶。李明优坐在沙发上，看着那如精灵般的女孩来回忙碌着。还没吃晚饭吧？我在猎鸡人餐厅打包了晚餐，有你爱吃的蜜汁烤鸡和全麦面包，当然还有蓝莓酱。李明优站起身，从物品篮中取出食物，放在桌子上。哇！莎娜露出了惊喜的神情，她的确还饿着肚子呢。本来还打算一会自己做晚饭吃，结果都快饿得没力气了，又不想在心上人面前表露出来。忽然之间看到爱吃的烤鸡和面包，顿时眼前一亮。李明优会心一笑，将热茶放在一边，和眼前的金发女孩一起共进晚餐。因为气氛正合适。索性又点了蜡烛，开上一瓶葡萄酒。酒红色的液体在玻璃杯中摇晃，烛光下，只有两个人的房间越发显得安静了，只听得到刀叉声、碰杯声，以及少女越发紧张的呼吸声。如你所见，莎娜，我现在是个无家可归的可怜流浪汉。吃完了饭，李明优神情无奈地摊了摊手。所以，莎娜小姐能收留我一阵子吗？我会每天奉上烤鸡和面包作为租金。莎娜似乎被他突如其来的话惊到了，一时间睁大了眼。那可爱的反应让李明优实在忍不住想要逗逗他，于是又摆出可怜兮兮的神情。莎娜小姐要是不愿意收留我，那我就只能露宿街头了。可以的，是亲爱的话，当然可以。莎娜激动地站起身，走到他面前，眼中竟有几分泪光。毕竟在此之前，他的心上人从没有说出过这样的话。虽然他满口都是亲爱的，虽然他看起来也很喜欢自己的样子，可他们却从来都没有过比较亲密的，像是真正的情侣那样的接触，以至于他时常会怀疑自己是不是在一厢情愿。会不会其实他并没有那么喜欢自己？那担忧埋在心里太久，让他已经顾不得矜持，只剩下迫不及待了。第十三章，这是真大佬啊！星空点缀了单调的夜，一轮明月高悬，天朗气清，和煦的风从窗外吹了进来，带来些许冷意。李明优关上了窗，坐回沙发上。
看着正亮着灯的浴室发愣。他能听到些许水声，那个美丽的金发女孩此时就在里面洗澡，热水蒸腾起白雾，遮挡住美妙的洞体。少女轻柔地抚过每一寸肌肤，带来些许酥麻的触感。他似是在幻想着什么，又或者单纯只是因为这升腾的热气，那张精致的脸蛋红得似要滴水。他的心跳有些过于不平静了。就好像每一个曾期待共度的夜晚，他都会用被子将自己裹得严严实实，翻来覆去的在床上打滚。然而，即便如此，内心的那种悸动也依然难以消去。于是，一只纤纤玉手紧紧抓住了被子，另一只则去探索未知的神秘领域。莎娜是一个很普通的女孩，至少她自己这么想。平凡的出生，平凡的长大，在一个小村子里当一个冒险家协会的向导，过着和大家相同的每一天，没有什么惊险刺激的经历，也不像童话故事里的公主会遇到恶龙和王子。可他依然感觉自己很幸福，当然不是因为安定简单的生活，也并非因为薪资不菲的工作，而是因为他有想要追求的幸福，因为他所想要的幸福近在眼前。虽然没有公主和王子的浪漫情怀，也没有轰轰烈烈的爱情故事，只是简简单单的相识、相知、相恋，但对于普通的女孩莎娜来说，这便是她想要的幸福。只是曾经这幸福可望而不可及，近在眼前却触之不得。他们好像离得很近，却又仿佛隔了一个世界。但如今，他却能牵着她的手，感受彼此的体温。他们可以在烛光下浪漫碰杯，让酒红色的液体在深情的凝望间熠熠生辉。喜欢，喜欢，真的好喜欢！女孩蹲在地上，任由热水淋湿头发。她仔细听着自己每一次心跳，伴随着淅淅沥沥的水花声。夜晚是安静的，簌簌风声被隔绝在窗外。女孩擦干身上的水珠，只披着一件单薄的浴袍走出了浴室。那一头亮丽的金发在魔能灯照耀下闪着光，手中拿着茶杯的李明优愣在了原地。他的目光不由得被那美妙的女孩所吸引，些许羞涩让他下意识想要闪躲，可他很快又意识到这是属于他的女孩。尽管她如此美丽，像是落入凡尘的天使，可在他的面前，她就是他的小莎娜，永远也不会变。要洗个热水澡吗，亲爱的？很舒服哦。女孩走到了沙发边，很自然地坐在他身侧，头发上滴落些许没能擦干的水滴，落在他的肩头。嗯，好。李明优几乎有些呆滞的应声，稍显狼狈的匆匆躲进了浴室。小小的房间里仍然蒸腾着白色的热气，一旁的衣架上挂着小巧的白色衣物，让人情不自禁地多看上两眼。为什么会那么紧张呢？李明又深吸了一口气，试图放空大脑。总之，先洗澡吧。为了转移注意力，他一边淋着热水，一边打开了聊天频道。方才闲暇时所编辑的一些有关部分怪物的信息已经发布了出去，立马便引起了热议。这情报也太详细了吧？看着还真像是那么回事哎。不过这么多内容，到底是怎么知道的？还是匿名发布的，不会是随便编的吧？不是，至少里面有关一级怪以及部分二级怪的内容，可以确定是真的，而且非常准确。哇，是杨轩大佬！杨轩，就是那个等级榜的榜二，是他没错。既然杨轩大佬这么说了，那应该是没什么问题了。杨轩大佬今天可是和所有一级怪都战斗过了，到了接近傍晚的时候，还去了二级怪的区域，和这些怪物都是实战过的。不过说起来，我一开始还以为这东西是杨轩大佬特意写的。既然他现在这么说，看起来应该是另有其人了。嗯，这东西不是我写的。杨轩也给出了肯定的答复，他可没有这闲工夫。今天白天打怪已经累得半死了，晚上回了小木屋就什么都不想做，吃了点东西，在地板上铺了张布，就躺着不想动了。不过我大概知道这东西是谁写的，你们应该也猜得到。杨轩想起那个独自一人走向二级区域的小白脸，又打开了排行榜，死死地盯着那个位列榜首的名字。李明优真是个神秘的家伙。杨轩大佬，你说的，难道是那个神秘的榜首？是叫李明优来着？貌似都没怎么在聊天频道里露过面，是个低调的大佬。他的进度有点太恐怖了，我都觉得有点假了。是啊，杨轩老是我们看着起来的，真的一直在杀怪。这个李明优，我都没见过他人，我一直都以为他是个托来着，就像是那种网游里骗你充钱的。原来是真人吗？杨轩大佬，你有见过这个李明优？有人却从杨轩刚才的话中品出了什么，当即问道。我的确见过，应该是他。那家伙在早上的时候就已经去二级怪的区域了。什么？这不可能吧？杨轩大佬，你这是在逗我们吗？早上的时候大家都是一级吧？去二级怪的区域不是找死吗？是真的，而且他只有一个人。而且我估计他下午的时候应该是去了三级怪的区域。我到二级怪区域的时候没碰到过他。杨轩这么说着，心中多少有些感慨：人和人之间的差距怎么就那么大呢？我去，这么离谱！怪不得咱们没人看见过他，原来我们还在和一级怪斗智斗勇的时候，人家已经开始拿二级怪刷经验了。单人吃经验，怪不得他升级那么快，这我倒是能理解了。理解个屁啊！就那些一级怪的强度，大家伙都是见识过的，更不要说是二级怪
，他能单挑击杀二级怪，这简直离谱到家了，好吗？毫无疑问，这是个真大佬，猛的离谱。我估摸着他起码得有两米多高，胳膊肘的比我腰粗。啊，这，那那得多爽、啊！不是，那得多亏我啊！真想见见这位大佬。楼上妹子收收尾，别在这里发电。李明佑大佬也是你能碰瓷的，有什么冲我来？杨轩顿时嘴角抽了抽，不过还是啥都没说，也没必要刻意去解释。那李明佑搞得这么低调。多半是不喜欢出头，若是他胡乱解释一通，反而弄得那兄弟不高兴，他可惹不起。第十四章美妙的夜。不管怎么说，既然这些信息是李明佑大佬整理发布的，那应该是没什么问题。大家都尽量多看看吧，把这些都记住，到时候打怪的时候说不定能救命的。是啊，今天才一天，咱们一千人已经死了六七十个了，大伙还是要多注意安全。都是华国的兄弟姐妹，大家一起努力攻略 BOSS， 咱们都会活下来的。哈哈，这话说得好，对我们一起努力。众人连声喝彩，同时也不忘表达对李明优的感谢。看着眼前这些信息，李明优不由会心一笑。果然，不管什么时候遇到困难的时候，华国人总是能团结一致，凝聚力量。话说起来，这天好冷啊！是啊，这小破木屋又不挡风，还没床没被子的，冻死人了。谁说不是呢？我去村里的裁缝铺买了块布垫在身下，倒是还好一点。别提了，你们好歹都好好的，我还受了伤，现在难受的要命。哎。这居住环境也太艰苦了，休息都休息不好。我好想住大豪斯啊！李明优看着众人的抱怨，看了看眼前这不大却精致的浴室，又看了看正在喷洒热水的魔能淋浴头，无奈的耸了耸肩。很可惜，他是感受不到这些同胞们的痛苦了。他不但能住大豪斯，有柔软的床铺可以睡，还有香香软软的妹子陪在身边。副本世界的生活真不错。关掉了淋浴头，李明优擦干净身上的水珠，才发现自己没有换洗的衣服，顿时有些尴尬。莎娜，他敲了敲门，对外面的莎娜说道：“你这有我能穿的衣服吗？我忘记买换洗的衣服了。有，没有呢？没关系，亲爱的，你直接出来就好啦。里面有浴巾。”莎娜倒是很细心的提前买了衣服，不过刚准备说有，又很快改了口，把刚拿出来的衣服又塞回了衣柜里，嘴角勾勒出一抹浅浅的坏笑。啊，这，李明悠有些无奈，也只能用浴巾包住身子走了出去。当他推开门，第一眼看到的便是盛装打扮的莎娜。她换上了一身工作服，黑白相间的女仆装让人不由眼前一亮。怎么了？大晚上的穿这身衣服？莎娜脸上挂着腼腆的微笑，因为亲爱的说过很喜欢莎娜穿这身嘛。他缓缓走上前，大胆的拉着李明优的手，带着他走到床边。手不早了，我们早点休息吧。身穿女仆装的少女侧躺在柔软的大床上，怀中抱着枕头，脸上红红的，雪白的脚趾因紧张和羞涩蜷缩起来。看上去像一道美味的甜点。话虽然是这么说，可特意穿上这样的衣服，又哪里是为了休息呢？李明悠只觉嘴唇有些干，呼吸间不免带上几分灼热。他艰难地咽了下口水，内心有些挣扎。好了，这下这小富婆的意图已经相当的明显了。你拿了我的钱买皮甲，又住我家，总得交点房租的吧？烤鸡和面包显然是不太够了。这个贪心的小女人想要更多、更实际点的东西。那么，她的选择呢？李明悠无奈地笑了笑。所谓吃人嘴短。拿人手软，既然如今他寄人篱下，当然也只能选择向生活低头了。衣领缓缓解开，雪白映入眼帘。李明悠深吸了一口气，在此刻化身为无畏的勇士，眼神坚毅的勇登山峰，如上好的布帛般丝滑，如棉绒球一般柔软，让李明悠不由发出深深的感慨。真大啊！明明莎娜小姐看起来像是那种相对瘦弱的女孩子，身材也很纤细，腰肢盈盈一握，如若柳扶风。这样的细枝，没想到也能结出如此硕果。少女害羞地蜷缩起双腿，眼神迷离地看着眼前的恋人。看到他脸上的惊讶，又惊喜地挺起胸膛，毫无保留地向心爱之人展现自己的美好。这无疑是一个美妙的夜晚。枝头的夜鸦悄然隐去了身形，清朗圆月朵入云层，白玉般无瑕的少女如夜莺高歌，连同着喘息声奏成一曲完满的乐章。莎娜真是个好女孩，听话、懂事，性格温柔、漂亮又可爱，而且还很持家，简直就是所有人梦想中的完美女友。这样的女孩现在深爱着自己，这简直是梦中才会有的场景。但现在一切都是真的，就好比自己手中轻握着的硕果，不会躲闪，也不会悄悄离开。李明悠紧拥着怀中的女孩，笑容就像是刻在嘴角一般，再也散不去了。他们聊了很多，就像是在彻底的向彼此交心，直到夜色渐深，困意袭来，才拥抱着彼此缓缓入眠。夜静天明，清晨的第一缕光透过窗罩在床上，少女朦胧的睁开眼，看着眼前的一片狼藉，一下子羞红了脸。匆匆整理好床铺，便走进了浴室，将身体清洗干净，把乱糟糟的头发打理好，仔细的刷两遍牙，而后换上一身新的女仆装，走进厨房，轻手轻脚的做早点。
待到李明幽睁开眼的时候，已经是早上八点了。此时外面已经热闹起来，聊天频道里玩家们开始集结外出刷怪。沙娜将做好的早餐整齐摆放在桌上，才蹑手蹑脚的走到床边，准备叫他起床。于是很快四目相对，少女缩了缩脖子，尴尬的躲开他的视线，脸上快速闪过一抹绯红，将手藏在身后，有些不好意思的轻轻摇晃：“亲爱的，你醒了？嗯，刚醒。”李明幽坐起身，走上前揉了揉这可爱姑娘的头发，才走进了浴室。快速洗漱完毕，第一次和莎娜一起吃早餐，因为有买魔能冰箱，所以家里有不少食材，早餐做得很丰盛，也很有异世界的风格。其中许多菜李明优只在游戏里见过，不过味道倒是很不错。莎娜的厨艺也很好，这倒是并不奇怪，毕竟她在很小的时候就自己一个人生活，所以才练就了这照顾人的本领。亲爱的，今天也要外出吗？肯定是要去的。李明优点了点头，虽然他的进度已经完全超前，也还是不能松懈，毕竟虽然他很了解无限副本的世界。但突然降临到这里，还是有许多事情没有弄清楚，比如说其他新手村在哪？就在附近，还是隔得很远？在他们附近的新手村，全部都是华国人吗？还是说也有其他国家的人？比如说漂亮国，比如说小日子过得不错的邻居樱花国。这个世界可不像蓝星那般相对和平美好。从昨天有人拦路打劫就能看得出，这个世界上永远是不缺坏人的。同族尚且有人如此，就更不要说异族了。这一点还是值得警惕一下的。第十五章。冰雅犬群，莎娜上班的时间是九点。虽然李明优这一次打算将莎娜直接拐走，不过现在还没有到离开新手村的时候，莎娜看起来也很喜欢这份工作，就暂且没有提让他辞职的事情。两人吃完了早饭，依偎在沙发上说了一会话，莎娜才恋恋不舍的起身，准备去冒险家协会上班。李明优也差不多准备出发了，两人牵着手并肩同行，因为正好顺路，所以他一直将莎娜送到了协会的门口。亲爱的，晚上见了。莎娜很是不舍的松开了手。扁着小嘴道别，李明优却很快又抓住了他缩回去的手，忽然上前紧紧拥住了面前的女孩，缓缓低头，如蜻蜓点水，触之即散。然而那一瞬的酥麻也仍然扣入心扉，足够少女回味上一整天。晚上见，他这才松开了小莎娜，看着她像一只受惊的小白兔一般，匆匆跑进了协会，嘴角的笑意有些停不下来了。出了村口，朝着新手之森的方向走去，一路上陆陆续续的能看到不少玩家在成群结队的一起行动。相比起昨天，还有部分人在观望或者胆怯。今天基本上所有的玩家都已经加入到战斗之中，开始打怪练级了。外围区对于李明优来说已经没有什么意义了，低级的怪物给的经验实在是有限，他也懒得去和其他的新人抢，打算直接进入密林区狩猎。路过一级怪的区域，大多数玩家们此时都在这里杀怪升级，因此一时间森林都显得有些喧闹起来。李明优这个独行者倒是也吸引了一些注意，只是大家大多忙着打怪，也没有太在意他。更没有联想到，他便是那个位列等级排行榜榜首的李明优。毕竟，经过了昨晚的激烈讨论，这位榜一大哥在大家心目中的形象已经完全变成了反祖的黑毛猩猩。对此，李明优实在是哭笑不得。到了二级怪的区域，人烟明显就变得稀少了许多。就算是到了第二天，有能力进入二级怪区域进行狩猎的，也只有头部的那些玩家所带领的小队。他们的头头大多都是原本就很能打的狠人，比如杨轩那样的练家子，再比如榜三的王涛，据说原本是特战队出身。虽然已经退伍了两年，身手多少还是保留了一些。李明优一边想着这些事情，一边漫不经心地朝前走。忽然，一旁传来了一声怒斥：“我说，你走路都不看路的吗？”王涛看着不远处那个正在发呆的小白脸，一时间气不打一处来。他和他的同伴今早刚刚进入二级怪的区域，准备尝试一下狩猎二级怪，加快升级的进度。结果运气不是很好，接近半个小时没碰到怪，好不容易见着了，结果不是一只，而是一群。当他远远地看见不远处的草丛里躺着整整四五匹冰牙犬的时候，当即就吓出了一身的冷汗。二级怪可比一级怪难对付多了，若是一只，他还有十足的把握；两只就已经不是他们所能对付的了。四五只，若是碰到了，那就只有死路一条。还好他以前当过兵，习惯性的便会检查一下草丛，眼力也不错，发现了这帮畜生，不然再往前走个十来步，人就要没了。然而就在他松了一口气，为此庆幸的时候，视野里忽然出现一个小白脸长相的小子。眼神涣散，目光呆滞，也不知道是在想什么，直直的就朝着那群冰牙犬隐藏的草丛走去。我尼玛，在如此危险的世界，而且还是在二级怪的区域这样发呆，这不是在找死是什么？然而气归气，毕竟都是同胞，还是得尝试救一下。眼看着那些冰牙犬已经发现了他，并且已经开始蓄势准备偷袭，王涛也顾不得那么多了，当即站出来怒骂一声，随即一咬牙，带着人就冲上去了。冲到一半的时候，他就已经开始后悔。身后的这些兄弟都是相信他才跟着他混，可如今自己却带着他们面对那么多冰牙犬
是不是有些太过冲动了？只是此时再后悔也已经来不及了，他也只能硬着头皮准备干一场硬仗。然而就在他紧握住手中武器，快要赶到的时候，为首的那只冰牙犬已然如离弦之箭一般冲了出来，张大了口，直指那小白脸的咽喉。糟了，马德，这个傻子！王涛心中焦急，看到李明优还在朝他这边看。带着一脸疑惑的神情，更是气不打一处来。会这么个傻子，他犯得着这么冒险吗？可即便如此，他还是想尽力救下这个傻小子，拼尽全力的朝着他跑去。他的速度并不比冰牙犬慢，可距离却远了太多。尽管他已经使出全身的力气，也还是没能赶上，只能眼睁睁的看着那头足有一米多高的冰牙犬扑向那个清秀的少年。完了，王涛心知赶不上，只能无奈的苦笑一声，准备应战。然而，就在那冰牙犬的血盆大口，眼看着。就要咬中李明优的时候，察觉到身旁的劲风，李明优淡淡瞥了一眼身侧，拔剑出鞘，轻描淡写的一剑挥出，是，仿佛不伯撕裂的声音响起，那来势汹汹的冰牙犬竟被这一剑直接劈飞了出去，在半空中划过一道完美的抛物线，重重的撞在十多米外的树干上，负二百八十，这一剑正中要害，在那冰牙犬身上留下一道半米长的伤口，仅是一剑便将其直接秒杀，啊，王涛的脚步直接停了下来。被身后的手下撞得一个踉跄，却也无暇去说，只是愣愣的看着那个害人的数字，大张着口，险些没把自己下巴整脱臼。不是，这什么啊？那可是二级怪啊！就这么一剑秒了，什么必伤害啊？第十六章走运，遭遇狼群。我说你在大呼小叫啥呢？原来是有狗崽子偷袭啊！李明优收起了剑，冲着来人笑了笑。不管怎么说，他们是出于好心，李明优自然还是领情的。嗯，没什么。看起来你似乎也根本不需要我们提醒。王涛尴尬的笑着，嘴角连连抽搐。他本来觉得对方是个傻子，现在好了，原来小丑竟是他自己。就这伤害，那群冰牙犬还真就是一群狗崽子，一剑一个，眼都不带眨的。怪不得人家能在这二级怪区域闲庭信步的逛街，原来是真有实力啊！兄弟，是蓝星人不？王涛有些疑惑，毕竟两百多的伤害实在是太过匪夷所思了。这绝对不是昨天才刚起步的新人玩家能够打出来的数字，所以他猜测眼前这名少年多半并不是蓝星人，而是副本世界的本地人。你猜呢？李明优并没有回答，只是提着手中长剑，一个箭步猛冲出去，瞬间便来到准备逃跑的几只冰牙犬面前，一只一剑正中躯干。这几剑并没有命中要害，所以这些冰牙犬并没有直接死掉，而是还剩三分之一左右的血量。李明优并没有补刀，挥了挥手，头也不回的便继续往前走了。几只二级怪的经验他还看不上，但对其他玩家来说却很重要。这几个人人品还算不错，就让给他们好了。王哥，这身后的几个小弟面面相觑。王涛深深的看了一眼李明优离去的背影，有些无奈的叹了口气，反倒成别人的情了。上吧，兄弟们，小心一点。虽然血不多了，还是很危险的。那些冰牙犬受了伤，战力大打折扣，跑也跑不掉，他们自然还是能打过的。待到所有的冰牙犬倒地，王涛喘着粗气，一屁股坐在地上。没想到这种状态的二级怪也还是这么难对付，那家伙真是强的可怕。一旁的小弟还没到二级，此时更是心有余悸。刚才他差点就要被一只冰牙犬撕血反杀了，还好王哥反应快，救了他。王哥，你说刚才那个会不会就是？有可能他并不是蓝星人，但如果他是蓝星人的话，那么就只能是那一位了。王涛肯定的点了点头，心中却还是有太多的不解。毕竟，就算等级到达了四级，遥遥领先于所有人。也不可能打出那么夸张的伤害的吧？这个李明优身上到底还有多少秘密？但毫无疑问的是，这对林浩新手村的玩家来说，并不是一件坏事，反而是大大的好消息。毕竟他们如果不能在半个月内击杀掉新手村 BOSS 的话，所有人就都得死。这个李明优越厉害，他们能够成功击杀 BOSS 的可能性自然也就越高。哎，大佬就是大佬啊！他现在估计已经在三级怪的区域活动了吧？三级怪？王涛摇了摇头，说道：“以他刚才表现出来的实力。”三级怪在他的面前也一样像一张纸。要我说，这位年轻的大佬可能已经在更深层的区域了，只是那对于目前的他们来说还是未知的。目前零号新手村的玩家对于新手之森的了解，大多都还是来源于昨晚上发布的那则新人手册，那上面的内容只提到了一到三级怪的区域划分，至于更后面的内容则暂时没有。而发布那本新人手册的，也正是那位李明优大佬，估计今晚新人手册就会更新新的内容了。说起来。这位李明优大佬原来不是个两米多高的壮汉的，而且长得那么帅。说的是啊，别说女人了，我一个男人看了都心动。我要是娘们，直接就朝大佬怀里拱了。可算了吧你，你就你长得这颗蠢样，变成女人也还是丑。大佬一脚就把你踢开了
，说我弄得好像你长得多好看一样，起码比你好。行了，行了，不要吵了。王涛休息了片刻，制止了手下的胡闹，站起来活动一下身体，只觉斗志昂扬，该继续行动了。今天之内要让你们都升到二级，争取尝试进入三级怪区域。好，似乎是因为见证过大佬的实力，这些玩家们现在也都是干劲满满。或许是因为有了目标，一下子就有了动力。刚才发生的事情，对于李明优来说，不过是一个小小的插曲。在迅速穿过二级和三级怪的区域之后，他再度来到了密林区。今天的目标是升到六级，并且进入核心区。无限副本的世界里，升级其实并不是一件容易的事情。毕竟怪物的实力很强，难度很高，击杀起来很麻烦，也很困难。组队杀怪虽然难度会下降不少，但是相对应的能够获得的经验，也要许多人来按照伤害贡献分成。而且越是到了后面，升级所需要的经验就越是多。前面几级倒是都还好说，从一级升到四级，总共所需的经验不过才160点而已。而四级升到五级，一级就需要200点经验；到了五级升六级，更是需要整整500点经验。当然，就算如此，以李明佑的升级速度，这点经验也就是洒洒水了。他今天的目标是七级，正这么想着，李明佑忽然扬了扬眉头，停下了脚步。才刚想着呢，就送上门来了。他转过身，看向斜后方不远处的高坡，在树丛之中。数对猩红的眼睛正盯着他。上门的经验来了，在副本的世界里，许多怪物是会选择群居的，比如刚才遇到的冰牙犬，再比如眼前的飓风狼。当然，这也并不绝对。李明友此前也遇到过单独行动的冰牙犬和飓风狼，这些都是看运气的。对于新手来说，遇到怪群绝对是运气烂透了；但对于李明友来说，这种感觉却像是中了彩票一般，不用浪费大量的时间去找怪，经验直接送上门，这可真是撞了大运了。既然来了。那就一起上好了。他勾了勾手指，对那群飓风狼说道：“第十七章隐藏任务，开放之路。一般而言，怪物的等级越高，便越是有灵智。很显然，面前的飓风狼们看懂了李明优挑衅的动作，顿时气得龇牙咧嘴，冲着李明优一阵狼嚎。领头的飓风狼带头冲锋，直接朝着李明优攻来。他动作很快，身形迅捷，如一阵风骤然急至，一爪朝着李明优面门抓来。李明优却不紧不慢。”甚至有时间查看了一下这几只飓风狼的属性。飓风狼，等级四，品级五，状态：生命值 450450， 魔力值 430430， 属性：力量47敏捷， 5 1体质， 45精神43。这是头狼的属性，剩下几只则稍弱一些，不过也都是四级，差距不大。而此时，那飓风狼也已经冲到近前，李明友冷笑一声，侧身闪过。反手一剑挥出，正中那头狼的前腿。锋利的剑刃在强大的力量下，竟直接将那条前腿给砍了下来，一时间鲜血淋漓。负149。那飓风狼痛嚎一声，匆忙后撤，看着李明优的眼里顿时带上几分惊恐。然而此时想走，又岂是那么容易？李明优主动追击，欺身而上，速度比那飓风狼还快出不知多少，一瞬间便来到他近前，一剑消手。在属性差距足够大的情况下，只要击中足以致命的要害。他就能无视血量，将眼前的飓风狼直接斩杀。若是换成个属性和他差不多，或者只低一些的，他这一剑就无法直接将其头颅砍下，只能砍伤，造成弱点伤害。这也是无限副本的机制之一。而这个机制触发的具体条件，大概是 2.5 倍左右的属性差距。也就是说，如果双方的整体属性差距来到 2.5 倍以上，一旦被击中心脏、大脑等足以致命的要害，就可能会被无视剩余的血量，一招秒杀。不过这一机制也只对小怪起作用，对 BOSS 的话就不太好使，并不是说不能，而是还有别的条件，那就是你的位阶，也就是品级必须要高于对面。黄金级的可以斩杀白银级，白银级的却不能斩杀黄金级，因此在这个游戏，血脉也是一个十分重要的东西。只是对于目前的新人们来说，血脉这种高大上的东西还太遥远了些。当然，李明优是要排除在外的。他现在之所以急着提升实力，自然不是为了一个小小的新手村 BOSS， 他的目标可比那更大。只有他知道，在新手之森的核心地带，还有一个可进入的隐藏副本，在那个副本之中，就能够获得一个强大的血脉。那个血脉，李明优自然会势在必得。而且，其实也只有李明优才能拿到，因为副本的难度太大了，根本就不是新人所能够完成的。头狼已死，剩下的飓风狼对李明优也构不成什么威胁，轻而易举的便一一斩杀。总共五只飓风狼。提供了相当不菲的经验，击杀四级凶兽飓风狼一只，获得16点经验；击杀四级凶兽飓风狼一只，获得17点经验；击杀四级凶兽飓风狼一只，获得15点经验；击杀四级凶兽飓风狼一只，获得16点经验。
击杀四级凶兽飓风狼一只，获得十九点经验，总共五只飓风狼，一共提供了八十三点经验值。李明优原本的经验值是四级五九二百， 59200, 在杀完这五只飓风狼之后，直接来到了四级幺四二二百， 142200, 距离升到五级已经不远了。继续，李明优心情大好，索性趁热打铁，继续在密林中搜寻目标。不到半个小时的时间，他便又找到并击杀了一只飓风狼。一头烈焰虎，经验条也来到了四级幺七五二百。李明优一边搜寻猎物，一边朝着密林更深处走去。慢慢的，便已经来到了密林区的最深处。李明优看了看左右，这新手之森他熟悉的很。依照记忆，再往前走差不多五公里，就要到核心区了。然而，就在李明优准备先去核心区把核心区的成就激活时，他余光忽然瞥见一片有些奇怪的树。李明优仔细看去，果然并不是错觉。那一排树明显比这片密林中其他的树要更灰暗些，有种半虚半实的感觉。这里是李明优有些疑惑，他可不记得新手之森里还有这样的地方。以他对无限副本的了解和熟悉程度，这绝不可能是他没有来过，或者是忘了这里。那么就只剩下一个可能了。这一片区域似乎和无限副本的游戏里不同。好奇之下，李明优慢慢的朝着那灰暗的地带走去。系统提示：你已抵达边缘地带，前面的区域，请以后再来探索吧。边缘地带是什么意思？李明优有些不解，在游戏里，他可从来没有听说过这个概念。既然如此，大概率就是和这过于众多的玩家有关了。从单机游戏变成超大型的网游，也总归是要有些改变的。稍稍尝试了一下，发现那片区域的确不让进入，李明优也就没有继续浪费时间了，打算直接进入核心区。然而，就在他转头准备离开的时候，系统的提示再一次浮现眼前：发现特殊隐藏任务，开放之路是否接取？提示：此任务为团体任务，截取后无法放弃。任务完成后将打开新手村屏障，无法取消。未完成该任务的新手村所属玩家将无法离开所在新手村，前往新的区域。有点意思。李明优露出了饶有兴致的神情，说的简单一些，就是必须要完成这个任务之后，新手村的玩家们才能离开自己所属的新手村，前往新的地图副本。既然如此，那当然也没有什么好犹豫的。李明优直接选择了截取任务。下一刻。他的个人界面便多出了一个任务解决选项，点开之后会弹出一个界面，上面正是“开放之路”这个任务。开放之路，任务难度青铜级，任务要求达到十级，并通过试炼副本。任务奖励：经验值 X 2 0 0 0 0铜币 X 1 0 0 0 0 0 0青铜宝箱 X 3白银宝箱 X 1依照贡献自动进行分配。任务最大人数50或50人的大团本。李明友眼前一亮，你别说。在变成了网游之后，无限副本的世界的确变得更丰富了些，增加了不少有意思的玩法。第十八章再次升级，排行奖励开启。虽然对于这个五十人的大团本颇有兴趣，但这个任务必须得十级了之后才能做。隐藏副本的入口自就在这片灰暗的树林之中。李明优大概记了下位置，并在附近做了些简单的标记。接着往前走了一小段路，便抵达了新手之森的核心地带。李明优一脚迈出，脑海中同步响起了熟悉的声音。系统提示。玩家李明优已进入新区域——新手之森核心区。系统提示：你已激活成就，新人开拓者，全属性加五。系统提示：你已激活成就，凶兽鉴赏家，全属性加五。系统提示：你已激活成就，新手王者，全属性加十，声望加一。又是二十点全属性，让李明优的战力再度拔高了一些。核心地带的凶兽其实和密林区没有太大的变化，只是等级更高了些。在这里出没的怪物普遍都在六级以上。多数为七到八级，也有少数九级的凶兽，而且精英怪的比例也提高了许多，达到了十分之一。也就是说，差不多每十只凶兽里面就会有一只精英怪。对于现阶段的新人而言，这里毫无疑问是绝对的禁区。核心区的任何一只凶兽，对如今的绝大多数玩家而言，都是降维打击般的存在。只需一只，就能将整个新手村的玩家屠杀干净。毕竟这里的怪物普遍防御力都到达了四十点，而现阶段玩家的攻击力，哪怕是进度相对快的，也都还在二十点左右徘徊呢。也只有李明优这种不讲道理的壁垒，才能堂而皇之的进这地方刷怪了。进入核心区后不久，李明优便发现了自己的第一个目标——一头藤甲象。藤甲象，等级七，品级五，状态：生命值八四零八四零，魔力值七二零七二零，属性：力量七十八敏捷，六十九体质，八十四精神，七十二，战斗力九。评价：相当难对付的凶兽。不过对如今的你来说，也只是小菜一碟。这种怪物体型十分庞大，足有四米高，浑身披着坚韧的藤甲，防御力极强，而且力量也很大
，基本算是新手之森中最难对付的凶兽了。不过李明优不在乎，只能说属性碾压就是可以为所欲为，不需要任何的准备，直接提着剑便冲上前，一剑刺在那藤甲象的背脊。负113藤甲象的防御力就是高，高达84点的体质，防御力到达了42点，加上被动技能，也就是那一身藤甲提供的额外20点防御力。纵然李明优的攻击力高达165点。加上 10% 的增伤加成，也只打出了113点伤害，而且因为体型庞大，皮糙肉厚，一般而言也很难被打出弱点伤害。就比如说李明优刚才那一剑，若是换成体型较小的飓风狼，那一剑就很可能刺穿脊柱，造成更高的伤害。更加关键的是，这种怪物的力量也很大，虽然没有伤害技能，但光是那强大的力量，再加上庞大的体型，就已经是压迫感满满了。在这新手之森中，藤甲象几乎是没人敢招惹的存在，哪怕是烈焰虎。基本也很少会选择狩猎藤甲象，因为一个不小心就可能会翻车。忽然之间被突袭，藤甲象顿时恼火，回身便是一鼻子甩过来。李明又一个后仰躲过，旁边的一棵足有腰粗的小树顿时被生生抽断。若是个新人，见到这般景象，多半会吓一跳。但李明优却不同，反而把握住时机，快速调整身形，自下而上一剑刺出，正中那藤甲象的咽喉。这一剑刺的极深，纵然那藤甲象皮糙肉厚，也架不住这一剑没入半米多深度。负二百三十，一瞬间，藤甲象的血条就下降了一大截，又惊又怒间，如柱子般的腿朝着李明优踢去。李明优用脚一蹬，快速抽剑而退，拉开距离，股股鲜血顿时从伤口流出，让藤甲象的头上不断的冒出四四的伤害。持续的失血，对于绝大多数生物来说，都是一件相当麻烦的事情，尤其是脖梗这样致命的地方。这更是让藤甲象狂躁不已，却又怎么也想不明白，为什么自己连一个小小的四级人类都打不过。这若是以后传出去了，他还怎么在森林立足？可越是焦急，他便越是显得无能狂怒。在副本的世界，李明优无疑是个老猎手了，根本不会放松警惕。给到他反击的机会，他甚至不想受伤掉血，要直接无伤刷掉这只藤甲象。而事实也证明，他的确可以很轻易的做到这一点。有着敏捷的优势，他总能恰到好处的躲开藤甲象的攻击，并且顺势反击，给他来一剑狠的。不过几何，藤甲象的血条便见了底，到了这时他才有了退意。却根本来不及了，被李明优三两步追上，轻而易举地躲过绝命反扑的一击，收割走最后的血条，击杀七级凶兽藤甲象一只，获得115点经验值。伴随着这115点经验值到账，李明优的经验条也从四级142200变为了五级57500成功升级。您的等级已提升为五级，您的力量提升了十点，您的敏捷提升了十点，您的体质提升了十点，您的精神提升了十点，您获得了五点自由属性点。继续把属性点加在力量上，如此，李明优如今的属性变成了：姓名李明优，等级五五七五百，状态生命值幺五零零幺五零零，魔力值幺五零零幺五零零，力量一百七十五，敏捷一百五十，体质一百五十，精神一百五十，自由属性点零，技能剑术概要：青铜剑类武器攻速提升百分之十，装备。精致的长剑，黑铁，冒险家皮甲，黑铁，冒险家皮裤，黑铁，冒险家皮靴，黑铁，黑蛇护腕，黑铁。战力十七。综合评价：名副其实的新手之王，村口大鹅见了你都得绕道走。声望四。系统提示：零号新手村已有玩家到达五级，排行榜奖励正式开启。最后的一条信息引起了李明优的注意。第十九章：突如其来的强制挑战。系统提示。零号新手村已有玩家到达五级，排行榜奖励正式开启。排行榜奖励，还有这种说法？李明优顿时打开了等级排行榜，查看了一下如今的榜单，名列榜首的自然还是他，而在下面也还是那几个熟悉的老名字。第一名李明优，五级五七五百；第二名杨轩，三级三二一百；第三名王涛，三级十二斜杠一百；第四名张鹏，二级。五十分之四十九，第五名杨浩成，二级，五十分之四十六。第二名的依然是杨轩，这家伙真是够努力的，竟然已经升到三级了。而第三名的王涛，昨天排行榜刚开的时候还是第四名，昨天一天的时间反超了原本第三的张鹏。今早偶然间遇到李明优，吃到了那几只冰牙犬的经验，也是顺利升到了三级，已经和第四、第五拉开了一定的差距。不过李明优并不是很在意这些排名，反正不管后面怎么变，他都始终是第一。他比较在意的是。那个所谓的排名奖励，在界面上仔细找了找，果然发现了一个排名奖励的选项。
，一点开便弹出了一个信息：是否领取今日排名奖励？是，玩家李明优，编号零零零零零零零零零幺，已为您领取当日排名奖励，获得铜币 X 5 0 0经验值 X 1 0 0宝箱合成券碎片 X 1还是每日奖励？有意思。李明优笑了笑，虽然听起来不多，但如果每天都有的话，这样的奖励其实还算不错了。就比如说那500铜币吧。虽然不多，也相当于两三头凶兽尸体的价值了。沙娜在村里已经算是不错了，她的薪水平均到每天也只有不到一百铜币而已。一百点经验值可以说是聊胜于无。最让李明优在意的还是那个所谓的宝箱合成券碎片。宝箱合成券碎片 X 1及其三个碎片可合成一张宝箱合成券，白银将三个青铜宝箱合成为一个白银宝箱。好东西！李明优顿时心中一喜，这在原本的无限副本世界中是没有的，也属于是新增加的机制。三个青铜宝箱合成一个白银宝箱，以李明优的游戏理解，这买卖只能说血赚，而他只需要三天时间就能够攒齐一个白银级的宝箱合成券了。当然，这玩意貌似是只有排名第一才能领取到的，第二名开始就只有经验和铜币，而且随着名次的降低而下降。第二名是450铜币九十经验，而到了第五十名的奖励就只有五十铜币和十经验，完全是属于安慰奖的级别了。而除了每日奖励之外，还有一个冲击奖励。李明优点开仔细查看。心中更是狂喜，本村第一个升到十级的新人将获得黄金宝箱 X 1金币 X 1 0黄金宝箱合成券 X 1本村第二个升到十级的新人将获得白银宝箱 X 3金币 X 5本村第三个升到十级的新人将获得白银宝箱 X 1金币 X 3本村第四至十个升到十级的新人将获得青铜宝箱 X 3金币 X 1本村第十一至五十个升到十级的新人将获得青铜宝箱 X 1银币 X 5 0黄金宝箱，这玩意更是珍贵无比，尤其是在新手时期，能拿到一个黄金宝箱，可以说是天胡开局了。不同品级之间的装备差距是很大的，高品级装备对于属性的提升往往十分巨大，而且部分装备还可能会附带特殊属性，甚至于技能。玩家的属性天生比怪物要低，想要对抗怪物，往往都需要依靠装备的力量。金币也是一种十分珍贵的货币，无限副本世界中，货币之间的兑换比例是一比一百。也就是说，一枚银币能够兑换100枚铜币，一枚金币则能兑换100枚银币。一枚金币的价值相当于1万枚铜币。也就是说，第一个升到十级的人能够直接获得10万枚铜币。而且，这样的兑换往往是有价无市的。金币的稀少让其实际价值往往要高过理论价值。同时，持有金币也是一种身份和地位的象征。钱在无限副本的世界还是十分重要的。虽然现阶段看起来好像用途不是很多，那只是因为在新手村。大家的手里也没多少钱的缘故，到了后面买好的装备需要钱，买各种补给药品需要钱，包括装备的强化和镶嵌等等也都需要钱。没钱可以说是寸步难行。总体而言，这个冲击奖励可以说是给的十分大方了。不说别的，一个黄金宝箱加上一个黄金宝箱合成券，这奖励对于一个十级的新人而言已经相当夸张了。哪怕是李明优这种对无限副本了如指掌的壁垒，也是很难在十级这样的等级搞到黄金级的宝箱。看起来得加速冲级了呀！虽然李明优并不担心第一名的奖励会被别人抢走，但这么好的奖励，那自然是越早拿到手里越好。然而，就在他准备继续前进、寻找下一个目标的时候，系统的声音忽然响起。系统提示：一号区域已有五个新手村激活开放之路任务，区域频道解锁。系统提示：零号新手村已加入区域频道。系统提示：九号新手村已加入区域频道。系统提示。763号新手村已加入区域频道，系统提示： 2739号新手村已加入区域频道，系统提示： 8 3 4 5号新手村已加入区域频道，系统提示：一个区域包含1万个新手村，区域频道中不可随意发言，只能支付铜币发布公告，每次消耗500铜币。区域频道，原来还有这种说法，一个区域包含1万个新手村的话，总共应该是存在数百个区域。看起来其他村也有进度，很快的人吗？开放之路任务的激活点是在密林区的，虽然可能是随机刷新，但能够进入密林区，多半就说明等级已经至少到达了四级。也就是说，在一万个新手村当中，已经有五个新手村出现了四级以上的玩家。而零号新手村除了李明优之外，进度最快的杨轩也才三级，距离四级的进度还不到一半。倒也是，一千万人当中，总要有那么几个能人的。不过这些和李明优并没有什么关系，就算有人升级进度比他还快，又如何？又不会影响到他拿他们村的排行奖励。再说了，就算等级一样，其他人的属性和他相比也是有天壤之别的。然而，系统紧随起来的一个消息让李明优的脸色快速沉了下来。系统提示
。九号新手村玩家朴智浩已使用道具挑战令，强制开启与零号新手村的对决。第二十章决斗开始，惊喜上门。李明有本觉得所谓的区域频道开启和自己并没有什么关系，然而系统提示九号新手村玩家朴智浩已使用道具挑战令，强制开启与零号新手村的对决。突如其来的系统提示让他的脸色很快阴沉了下来。挑战令，对决，系统很快对此进行了进一步的补充。挑战令为特殊任务道具，可能随机刷新在新手村的任何地方。每个新手村仅有一个挑战令。使用挑战令后，可以指定目标进行强制挑战。挑战开启后，双方将进行对决。胜者村所有成员都将获得十点全属性加成，同时在三天内经验获取增加 50% 而败者村所有成员将减少十点全属性。且三天内获取的经验将降低 50% 这，听到这一消息的人顿时都呆住了。十点全属性加上经验减少，这一旦要是输了，岂不是凉透了？要知道，现在新手村还有不少人停留在一级呢。若是输了，属性岂不是要扣光，甚至变成负的？那时会发生什么事情，谁也不知道。而且三天的经验 debuff 也相当的致命，本身副本世界升级就十分艰难，这一下经验获得减少 50% 就更生不动级了。而一旦半个月后等级没能到达十级，可是会被抹杀的。毫无疑问，新手村的聊天频道里瞬间就炸开了锅。为什么会突然冒出来一个挑战啊？这不是搞人吗？就是说，而且偏偏是咱们村，我累死累活才刚升到二级，这要是输了，属性不是直接就掉回一级了？你还算好的，我还没到二级呢。要是输了，指不定人直接没了。这可怎么办啊？有人担心害怕，自然也有人毫不畏惧。也不知道这所谓的决斗是以什么形式，两边直接打架吗？奶奶爹，看挑战发起人的名字是高丽国的棒子吧？确实，这名字一眼棒子。马德，怕什么？不就是一群棒子吗？干翻他们！说的有道理，一群棒子也敢主动挑衅。既然他们敢挑战，那就让他们血本无归。哈哈，好，咱们华国人什么时候怕过棒子了？就连杨轩也抽空在聊天频道里发了一句话：“大家放心，我们必赢的。”他对于这场所谓的对决有着十足的自信，虽然这份自信并不来源于他自己，但他相信有那个男人在，林浩新手村是输不了的。哈哈，杨轩大佬也发话了，咱们林浩新手村必胜，必胜，必胜。李明优倒是没有冒泡，依旧在潜水。不过对于这一场对决，他自然也是抱着必须赢下的心态的。他可不想莫名其妙的掉属性，更别说那个经验 debuff， 要是真输了，他得难受死。下面公布决斗流程。本次决斗将以积分制进行，双方所有成员皆可参与，只需猎杀凶兽即可累积个人积分，每获得一点经验即为一分；上传个人积分即可增加所在新手村积分，每日上传次数最多为三次。在决斗时间结束后，积分更高或率先累积五千分的一方将获得决斗胜利，胜者方按照贡献排名将获得额外奖励，最高为一个白银宝箱和一千银币。决斗期间将限时开启两村之间的交流频道，可自由发言。决斗限时时间为两天，决斗即将开始。十九八三二一，伴随着倒计时结束，这一场关乎两村命运的决斗便正式开始。而与此同时，两个新手村的聊天频道也被合并到了一起。一瞬间，公屏上便出现了一大堆看不懂的鸟语。好在副本世界有自动翻译的功能，倒是不至于看不懂。奶奶爹，果然是一群棒子。小棒子找试试吧，到时候输了可别哭鼻子。嘿。有人直接发了一个拿捏的手势，虽然什么都没说，攻击性却直接拉满。哈哈，原来对面是一帮拆那人，这下我们赢定了。之后欧巴开启挑战的时候，我还有些担心，既然对面是拆那人，那就不用怕了，咱们伟大的高丽国赢定了。稀巴勒马，对面的家伙在找死！那个发手势的家伙，别让我们看到你。尤克，反应这么大干什么？是不是对号入座了呀？一群小稀巴还想赢我们，做梦去吧！聊天频道一连通。双方顿时便开始了骂战，互相攻击起来。李明优看了一小会，就关掉了聊天频道。既然挑战已经开始，那就该抓紧时间了。虽然他不觉得自己会输，但是以防万一嘛，凡事都要谨慎行事。若是一不小心翻了车，后悔可来不及。两个村子的其他人也都是如此，骂了一阵，说话的频率明显就低了许多，显然都偷偷开始行动了起来。这场决斗很显然谁也不想输。李明优关闭了系统界面，准备将藤甲像的尸体收入物品栏。继续出发寻找猎物，然而就在这时候，远处忽然传来一阵异常的动静。密林深处，百鸟惊起，群兽退避，轰鸣声忽然响彻在耳边，整个大的都仿佛在震颤。李明优注视向远方，很快便猜到了原因。在这片森林里
这样的动静只会有一种可能，是象群。藤甲象不但个体实力强大，还是一种群居动物，且报复心极强。刚才这头象估计是某一个象群的成员，大概是不小心落单了，或者是过来探路，结果正好被李明优碰到杀了。看起来他的同族们已经察觉到了什么，所以集体过来查看情况了。有意思，这下可省了功夫了。来者气势汹汹，看起来数量众多，这样的架势。哪怕是烈焰虎都得闻风而逃，但是李明优并没有露出半分胆怯的神色，反倒是一脸兴奋。这象群对他来说可都是经验啊！再加上现在决斗已经开启，这藤甲象群一下子就能提供大量的积分。有这种送上门好事，别说跑了，他高兴还来不及呢。第二十一章战力提升，寂寞如雪。藤甲象群，李明优在无限副本游戏里就已经遇到过许多次了。成群的藤甲象结伴行动，其中还很可能存在象王。除了 BOSS 之外，这应该就是新手村里面最棘手的情况了。如果李明优只是个正常的五级新人，那他一定毫不犹豫，拔腿就跑，稍微慢一点都可能会送命。然而事实上，他的属性根本就不是正常的五级所能够到达的高度。这些藤甲象固然可怕，但对于现在的李明优来说却不算什么。他就站在原地，将那只藤甲象的尸体放在面前，静静地等待着象群朝着这边靠近。轰鸣的脚步声不绝于耳，地面的阵战也越发的剧烈起来。终于。视线里出现了藤甲象的身影，一个接着一个，数米高的庞大身躯在森林中横冲直撞，几乎是一路碾了过来。数量总共有七只，加上之前被李明优干掉的那只，整个族群共有八头藤甲象。这八个庞然大物一起行动，在新手之森中可谓是横行霸道，几乎就没怕过谁。然而如今却有一个成员被杀，而且还是被一个小小的人类所杀，这在那些藤甲象看来，无疑是奇耻大辱。眼看着那个人类还故意将尸体摆在自己面前，一脸挑衅的样子。藤甲象们顿时忍不了，怪叫着冲了过来，声势颇为骇人。李明优的神色却依旧淡定，甚至动都懒得动一下。真不是他大意，而是以他如今的属性，这些藤甲象对于他来说真的很难构成威胁。想要将这些藤甲象全部啃下，对于他来说实在不算什么难事。就比如说，李明优看着跑在最前面的那头藤甲象，连躲都没有躲，任由着对方撞上来。负十三，这一撞竟打出了高达十三点的巨额伤害。李明优看着基本没咋动的血条，满脸笑意。果然，藤甲象虽然防御能力强，而且体型庞大，力量惊人，但是却缺乏杀伤性的技能，攻击的手段就只有平 A。这样的配置在面对同等级的对手时，或许能占据一定的优势，但是，一旦面对属性比自己高很多的对手，没有高伤害的技能，就意味着破不了防。李明优现在的体质已经高达150点，防御力算上那一身皮甲，已经到达了85点。这头藤甲象能够破他的防。还是因为他是领头的，等级比其他的藤甲象要高出一级。藤甲象王，等级八，品级黑铁，状态生命值 17801780， 魔力值 16401640， 属性力量98敏捷， 8 7体质， 8 9精神， 82战斗力10评价象群王者，新手之森最强最棘手的怪物之一。但在新手王者的你面前，他也只是砧板上的一块肉而已。象王尚且如此，就更不要说其他的藤甲象了。李明优站着不动，让他们撞，都根本破不了防。他动半步都算是他输。确定了对方的水平，李明优也不再浪费时间，忽然抱起，拔剑出鞘，向着那象王冲去，却又在他身侧擦过，踩着后面一头藤甲象的鼻子，高高跃起，跳到了他的背上，紧接着一剑深深地刺入他的脖颈。负293。这一剑正中要害，瞬间便带走了这头藤甲象近半的血量。那藤甲象顿时哀嚎一声，挣扎起来。李明优面色不改，快速抽出长剑，又是一剑下去，直接扎透了藤甲象的脖颈。两剑下去，那藤甲象已有些摇摇欲坠，快要不行了。他的血条也下去大半，并且还在不断的失血，生命值每秒都在降低。象王顿时怒了，一鼻子朝着李明优抽来。李明优也不躲闪，反手便是一剑回过去，两者相撞。李明优竟直接将那象王的鼻子削去一块，在半空中旋转了几周，才轰然落地。象王吃痛，顿时长鸣一声，后撤两步。李明优则慢条斯理的挥剑，带走身下这头藤甲象最后的血量，击杀七级凶兽藤甲象姬一只，获得110点经验值。在巨大的属性差距下，接下来的战斗就几乎都是一面倒的局势了。数头藤甲象将他包围在其中，却愣是拿他没石腰办法，因为根本破不了防，反倒是李明优打他们嘎嘎痛。两剑要害就几乎要命，再补上一下便带走一只。终于，项王意识到情况不对，想要开溜了。然而此时李明优已将他的手下杀了个七七八八，始终都盯着这个最大的肥肉，又岂能让他就这么溜走？他三两步追上去，
一剑将藤甲项王那巨大的耳朵割掉了一只，紧接着一剑刺出，直入大脑。项王吃痛，剧烈挣扎着，不断反击，却根本奈何不了他。只是项王的血量有点厚，杀起来的确是费时些，缠斗了好一会儿，才总算将他的血槽清空。击杀七级凶兽藤甲项一只，获得110点经验值。击杀七级凶兽藤甲项一只，获得115点经验值。击杀七级凶兽藤甲项一只，获得105点经验值。您的等级已提升为六级，您的力量提升了十点，您的敏捷提升了十点，您的体质提升了十点，您的精神提升了十点，您获得了五点自由属性点。击杀八级藤甲象王一只，获得三百五十点经验值。恭喜获得黑铁宝箱一只，爽！李明优看着一连串的系统提示，心中狂喜，这一下可真是一波肥了。将自由属性点上，打开面板，姓名李明优，等级六五零五一千。状态：生命值幺六零零幺六零零，魔力值幺六零零幺六零零，力量一百九十，敏捷一百六十，体质一百六十，精神一百六十，自由属性点零，声望四，技能：剑术概要：青铜。装备：精致的长剑，黑铁，冒险加皮甲，黑铁，冒险加皮裤，黑铁，冒险加皮靴，黑铁，黑蛇护腕，黑铁。战力21综合评价：寂寞如雪，新手村限定。以李明优现在的属性，在新手村，他几乎就是把“无敌”两个字写在脸上了。而且那头象王还出货了，李明优终于拿到了第二个黑铁宝箱。第22章：不妙的局势，又出货了。李明优看着面前的黑铁宝箱，心情顿时大好。无限副本的掉率是很低的，尤其是精英怪，掉率都不足 5% 击杀精英怪爆出宝箱的概率是真的很低。反倒是更高级的青铜、白银等宝箱，掉率还可观一些。这其实也是很合理的，毕竟花费大力气，冒着生命危险，好不容易打死一只青铜乃至白银级的 BOSS， 要是什么都不掉，那可太难受了。黑铁宝箱9 0之开出黑铁级物品， 1 0开出青铜级物品。没有犹豫，李明优直接打开了宝箱，恭喜获得青铜级装备——青云剑，还出了青铜级的装备。李明优笑嘻了，不但爆出了宝箱。而且还触发了 10% 的概率，出了青铜级的装备，这可真是血赚！这一下又能换武器了。青云剑，等级 5， 品级青铜级，属性敏捷加 5， 力量加 5， 特殊技能迅捷，出剑速度提升 5% 好东西！李明优迫不及待地换上了这把剑，试着挥了两下，果然感觉动作轻快了些。这把剑本身的属性就不错， 5点力量加上5点敏捷，提供了整整10点属性。但这还不算关键。最厉害的还是这把剑的那个特殊技能，别小看这 5% 的出剑速度，在关键的战斗中，出剑的速度快一丝都可能改变战局。总体而言，这把剑李明优是比较满意的。如此，他那把彩蛋长剑也就可以下班了。等到之后有机会，就干脆卖给别人好了。现阶段对于其他的新人来说，装备可都是可遇而不可求的宝贝。就算是零号新手村排名第二的杨轩，现在除了新手两件套之外，估计也还一件装备都没有。一把长剑相当于半级的攻击力，对于如今的李明优来说可有可无，但对于普遍属性都还在二三十点的其他新手，这五点的攻击力可就相当有用了。杀完象群，附近应该是找不到其他猎物了，全都被象群吓跑了。李明优索性也就靠在树下歇息片刻，准备过几分钟再出发。闲暇之余，自然是打开聊天频道，看看其他人的情况。兄弟们，你们现在有多少分了？哎，别提了，这杀怪哪有那么容易啊？我们小队好不容易才杀了两只怪。分到我头上的总共就二分，我这边的情况稍微好一点。队里有个大哥已经杀了四只怪了，我分到了五点经验，也就是五分。我这边只有三分，我才一分，哎，拖大家的后腿了。没事，兄弟，慢慢来嘛，大家一起加油。不知道排行榜前面的几个大佬都多少分了？不是有贡献榜吗？那些大佬应该都上榜了吧？看看不就知道了。也是，我瞅瞅，我去，杨轩大佬已经二十四分了，王涛大佬也不赖啊。已经21分了，还有张鹏大佬，他竟然是最高的，已经27分了。哈哈，运气好而已。开启这个挑战之后，就一直碰到怪，省了不少时间。张鹏本人也是跳出来冒了个泡，看他说的话，倒像是个帅真的汉子。那也得是张鹏大哥牛逼啊！要是换成我们，一直遇到怪可不算是好事。别说拿分了，指不定小命都要交代了。是啊，是啊，还得是张鹏大哥。鹏哥，咱队里还缺人不？我能去混点经验吗？众人聊得挺多。看起来都有些进展的样子。说起来，等级榜榜一的李明优大佬多少分了？对啊，贡献榜上没看到他哎，但以他的实力，应该也不会少于二十分吧？
，可能是还在战斗，有可能，也可能是暂时还没有上传成绩。毕竟一天只有三次上传分数的机会嘛。对于那些大佬来说，肯定不能杀一只怪就立马上传分数的。说的也是，李明优这才想起来，自己似乎忘了上传分数了。不过也不急，正如他们所说的，一天只有三次上传的机会，反正这挑战的持续时间有两天呢。等到今天晚上再一次性上传也不迟，不知道对面的情况怎么样？不是开启了公共频道吗？去问问不就好了？众人打开了两个新手村联通的公共频道，还没来得及问，便看到棒子在里面得意的炫耀着自己这边的战绩。其中排在榜首的正是那个发起挑战的朴志浩，他的积分竟然已经达到了惊人的67分，而在他之下也还有两个二十多分的人，包括排在后面的名次，分数也都不低。这。林浩新手村的人只觉有一盆冷水从头上泼了下来，瞬间就笑不出来了。他们本来觉得杨轩和张鹏他们能拿到二十多分已经很厉害了，没曾想对面的棒子竟然这么猛。哈哈，我们九号新手村光是前十加起来就已经有三百八十多分了，总计已经接近六百分。你们呢？这帮拆腻子怕是连三百分都不到吧？呵呵，有志浩欧巴在，我们已经赢定了。面对对方的挑衅，林浩新手村的人纷纷沉默了。虽然并不棒子说的那样不堪，但他们这边目前前十名加起来也只有200多分，总分更是才400分左右，双方的差距已经来到了100多分。毫无疑问，他们这边现在是落后的，而且落后的还不少。切，有什么了不起的？小棒子别急，你爷爷马上就超过去。虽然嘴上说着这样硬气的话，但其实大家的心里多少都有点压力，毕竟这挑战要是一旦输了，后果他们可承担不起。林浩新手村频道里的聊天顿时变得压抑了许多。没想到这帮棒子。还真有点本事啊！他们很多人小时候都是练过一点功夫的，不像咱们净刷题了。加上现在天天熬夜加班，一身大大小小的毛病，起步比人家慢，其实倒也正常。而且棒子的那个榜首是真的猛，这一点不得不承认。这才过去多久，已经67分了，占了他们9号新手村总成绩的十分之一还多。哎，不扯了，多说无益，大伙都赶紧行动起来吧！这次要是输了，我们谁都不好过。说的是，能帮衬的也都互相帮衬下吧。好，我们一起加油，绝不能输给这帮棒子。第二十三章血咒术，大家别慌，我们能赢的。我准备带人尝试进入密林区了，不过那地方可能有点危险，还有兄弟要来吗？我们人多一点好，有个照应。聊天频道中，杨轩忽然冒了头：“我去，杨轩大佬要直接进密林区了吗？按照李明优大佬发的攻略，那地方最高可是能出现六级怪的呀，太冒险了吧？不冒险一点不行了，我们这边落后的稍微有点多了。”杨轩蹙着眉，心里也有些担忧。虽然他觉得李明优多半已经拿到了不少的分数，只是没有上传，但是万一呢？他们总不能把希望都寄托在一个人身上。他的自尊也不允许自己完全的依靠他人。而且刚才领了等级排行榜的每日奖励，我也已经到四级了。只要运气不太差，就算是五级的怪也是能打一打的。好，那我也来。排行榜第五的杨浩成率先回应：“我这边还有五个兄弟，我们两队暂且合并一下吧，一起闯一闯这密林区。”看起来都蛮有斗志的嘛。李明优看了众人的话，更不急着上传成绩了。大家都有干劲，这是件好事。在九号新手村发起了强制挑战之后，李明优对于村子里其他人的进度也更加关注了。事实已经印证了他的猜测，周围的新手村之中，可能还有许多其他国家的人。这次是小西八，下次可能还有小八嘎、小 shit 等等外族。毫无疑问，百族相争，群雄割据将会是未来的主旋律。有挑战这种机制存在，若是你技不如人。就很可能连生存的资本都被剥夺。李明优当然不希望看到自己的同族沦落到那般境地。虽然他自己不怕，但他的能力也不是无限的，至少在现阶段还比较有限，不可能帮到所有人。所以华国人必须自己强大起来。他也相信，只要大家有想要站起来的想法，那么也必然不会输给那帮外族的。泱泱大国，几时怕过这些弹丸小弟了？眼见林浩新手村的大家都这么努力，李明优自然也不能停下脚步。他站起身，舒展了一下筋骨。脸上的神情忽然变得十分严肃。以他如今的属性，差不多是时候出发去干一件大事了。应该是在这里。沿着脑海中依稀的记忆，他继续朝着新手之森最为核心的地带走去。在无限副本的世界里，最重要的东西自然是属性。但除了属性之外，还有一个对于战力影响十分巨大的东西，那就是血脉。简单一些来说，就好比精英怪，本质上就是有着黑铁级血脉的怪物，他们的血量和魔力就是普通怪物的两倍。而青铜级 BOSS。就是拥有着青铜级血脉的怪物，他们的血魔则是普通怪物的五倍。试想一下，同样的属性，对面的血条和蓝条是你的五倍，这怎么玩？再加上 BOSS 的基础属性也是凌驾于同等级的普通玩家之上的，所以无限副本中的 BOSS 才格外的难对付
，即便是好几个同等级的玩家，也不一定能稳吃一只青铜级的 BOSS。但这种情况也并非没有转机，因为人类也是能获得血脉的，只要获得了对应等级的血脉，玩家的生命值和魔力也会得到和 BOSS 一样的倍数修正，让你直接化身为人形 BOSS。而且一些强大的血脉对于属性也有着不俗的加成，甚至具备一些特殊的能力，甚至到了后期，如果没有足够强大的血脉。是无法突破等级的桎梏的。据他所知，单纯的人类血脉，其等级上限最高也只能达到100级。想要升到更高的等级，就必须要具备对应等级所需的血脉。血脉可以说是无限副本里的一个十分重要的核心玩法。只是如此强大，能够使人战力暴涨的东西，自然也是十分稀少，极其难以获取的。在新手时期，玩家们连什么是血脉都接触不到，根本就不知道还有这个机制。但熟知无限副本世界一切的李明优却很清楚。在新手村，其实就有一个隐藏的区域，能够获得血脉，而且是一个十分强大的血脉，那便是他此行的目标。只要能够获得那个血脉，他的实力就又能迎来一波暴涨。就是这里了。顺着记忆，在密林中行进了许久，终于，李明优在前方看到了一棵血红色的树。这样的树在森林之中自然是极其显眼的，按理说很容易就会被注意到。但实际上，这棵血红色的树周围设有隐秘结界，如果只是正常的路过这里，是无法看到的，必须要沿着固定的道路。贴着结界的边缘走一整圈，才能顺利的进入结界，见到这棵血咒树。在这过程中，哪怕走错一步都不行。即便是李明优，其实在新手村时期也从来未能发现这棵血咒树，一直到了游戏后期，才在某人口中得知了这一秘密。他走到这棵血色的树面前，那树干正轻微的蠕动着，如同心脏在跳动，就仿佛这棵树活着一般。他将手轻轻放在树上，下一刻，脑海中便传来了系统的提示：发现神秘隐藏副本——血色神殿。是否进入？警告！警告！该副本极度危险，极度危险，极度危险！一连三个极度危险，很显然连系统也觉得这根本就不是新人该来的地方。你进去了，就是在送死。但李明优不管，他自然有着完全足以无视系统警告的底气。若不是有足够的把握，李明优也不会出现在这里。以他现在的属性，已经足够了。于是他毫不犹豫地选择了是。下一刻，眼前忽然出现一个血色的漩涡。李明优被那漩涡吸了进去，消失在森林之中。第二十四章，极兽苦战血仆。系统提示：您已进入特殊隐藏副本——血色神殿。副本中，您将与外界完全隔绝，无法联系外界，直至通关副本或死亡。和一般的副本不同，这种特殊的隐藏副本往往会有一些比较独特的机制，比如说无法退出。它不像是寻常的副本，实在打不过，还可以选择放弃，等到修整好了，来日再战。但像是血色神殿这样的副本，只要进入其中，你就只有通关副本这一个选项。李明优深吸了一口气，抬起头看向一片漆黑的天穹，黑暗笼罩的夜幕里，一轮明月高悬在穹顶之上，只是那月色却不皎洁，而是一片刺眼的血红。面前约莫数百米开外的地方，有一座阴森的古堡，通体漆黑，墙体已有些破落，看上去已有些年头了。那里便是藏宝之地，只是想要进入这座古堡，看起来似乎并没有那么容易。李明优半眯着眼，看向面前那群逐步逼近的家伙。他们看起来像是人，但严格意义来说，已经不算人。一个个面目全非，骨瘦如柴，眼眶深深凹陷下去，眼里冒着红光，看起来有些瘆人。他们是血族，准确的来说是血仆，而且是被低等血族所感染的血仆，所以已经完全失去了自我的意识，就如同一具具行走的干尸。血意仆从，等级九，状态：生命值105010050魔力值。八百斜杠八百，属性力量一百一十五， 115, 敏捷一百二十五， 125, 体质一百零五， 105, 精神八十， 80, 品级五， 5, 战斗力十二。评价：被血族感染所产生的怪物，嗜血，疯狂且不畏伤痛。即便是强大的你，也不建议去招惹这样的怪物。血仆的等级高达九级，战斗力更是达到了十二点，属性堪称豪华，一眼看上去就不是什么好对付的怪物。而这样的怪物。眼前足足有十只，这样的阵容对于新手来说，无疑堪称是地狱级的难度。别说是现阶段了，就算是等到半个月之后，让同样十个十级的玩家组队前来，多半也只会是团灭的结局。毕竟这些怪物的属性比起一般的怪物高出不少，虽然是九级，但是除了精神以外的属性比寻常的十级怪物都要高。而且和凶兽不同，这些家伙不怕受伤，也没有痛觉，战斗起来十分疯狂。若是第一次遇到这些怪物，难免会惊慌失措，反而更容易出事。只是对于属性压制他们的李明优而言，这就不是多大的问题了。缓缓抽出青云剑，李明优踏步上前，一剑朝着冲在最前面的那只血仆的眉心刺去。这一剑快、准、狠，狠
，根本不给对方任何反应的机会，剑尖深深的没入其眉心，打出了弱点伤害，负二百七十六。李明佑的攻击力高达一百九十五点，即便是打在这种九级的怪物身上，也一样嘎嘎掉血。眼前这只血仆的血条顿时变下去四分之一。然而与此同时，其余的血仆也纷纷围了上来，将李明佑包围在其中，疯狂的发起进攻。李明佑急忙抽剑躲闪，奈何怪物的数量太多，还是被打中了两下，负二十八。负二十九，血仆的攻击力也并不低，有115点，而且出手速度格外的快，难以躲闪。要类比到游戏的话，就是这种怪物的抬手快，攻击前腰短。这一波交锋，李明优也掉了五十多滴血，算是吃了点小亏。果然棘手啊！李明优皱了皱眉，猛然一个起跳，抽身而退，脱离了血仆的包围。然而那些血仆很快便跟了上来，嘴里发出渗人的嘶吼声，那听上去根本不是人所能发出的声音。李明优不想掉太多血。所以没有选择硬碰，而是快速后撤，拉开距离，和这帮血仆玩起了绕圈圈，时不时的回头偷上一剑，就盯着那一只血最少的血仆打。这就是属性高的好处，他的敏捷比这些血仆高很多，所以才能这样轻松的风筝他们。若是换成敏捷属性比他们低，或是只高一点的，现在早就已经被这帮血仆围起来生撕了。在李明优的游走战术下，那些血仆基本上根本摸不到他，只能被不断的放风筝，气得哇哇大叫，却又毫无办法。李明优很快就耗死了一只血仆，紧接着是第二只、第三只。然而，随着战斗不断的进行下去，他也不是每次都能完美的操作好的。虽然敏捷比这些血仆要高许多，但是只要他想要进攻，就必然也会进入这些血仆的攻击范围。有时后撤不及时，还是难免会挨上一下。这种时候，如果有个长柄武器就好了，比如长枪，就一直跑，时不时的回头戳个回马枪，这些血仆就根本不可能摸得到他。打着打着，血仆的数量越来越少，接连的倒下。待到只剩下两只血仆的时候，李明优也是打得有些烦了，懒得再风筝，直接提剑冲了上去。迅猛的一剑快速刺出，直接在一只血仆的脖颈上留下一个大洞，而后侧身闪过其攻击，顺势一脚把另一只血仆踹飞了出去。敌人的数量太多的时候，各种战斗的技巧就很难发挥出来，但等到敌人的数量变少了，就可以操作起来了。李明优动作不停，又是一剑出手，这一次目标是那血仆的眼窝，一剑下去。直接深深刺入眼眶之中，再度造成了弱点伤害，负二百七十九。那血仆嘶吼着，挥舞双臂朝着李明优抓来。李明优一个后仰，顺势一脚将其踢飞出去，自己则在半空中一个后翻，稳稳的落地。紧接着又是一剑出手，砍了另一只血仆一剑。在他的轮番操作之下，这两只血仆根本就摸不着他，只能被动挨打。又花了几分钟的时间，总算将两只血仆的血条清空。李明优长叹了一口气，席地而坐。这一场战斗，无疑是自他来到副本世界之后最艰难的一次了。检查了一下自己的状态栏，刚才那一战竟然掉了近两百滴血，身上也挂了彩，多了几道伤口。当然，这一战虽然艰难，但相对的收获也是相当可观的。第二十五章神殿深处，击杀九级血翼仆从一只，获得二百四十九点经验值。击杀九级血翼仆从一只，获得二百五十三点经验值。击杀九级血翼仆从一只，获得二百六十五点经验值。一连串的信息跳了出来，总共击杀了十只血仆，获得了整整 2,548 点经验。自然，李明优的等级也再度迎来了提升。您的等级已提升为七级，您的力量提升了十点，您的敏捷提升了十点，您的体质提升了十点，您的精神提升了十点，您获得了五点自由属性点。依然是把自由属性点全部点在力量上，至少在十级以前，李明优是不准备考虑加别的属性的，要的就是攻击力，伤害拉满，姓名。李明优，等级七一九零三三千，状态生命值幺五二五幺七零零，魔力值幺七零零幺七零零，力量二百一十，其中装备加十，敏捷一百七十五，其中装备加五，体质一百七十，精神一百七十，自由属性点零，技能剑术概要青铜，装备青云剑青铜，冒险加皮甲黑铁，冒险加皮裤。黑铁冒险家皮靴，黑铁黑蛇护腕，黑铁战力23综合评价：寂寞如雪，新手村限定。声望四。这一波血仆打完，挑战的事情也是不用愁了。李明优现在已经累积了超过 3,500 点积分了，这么多积分一旦上传，对面恐怕直接就绝望了吧？只可惜他现在身在血色神殿这个特殊副本之中，和外界是完全隔绝的，所以无法上传分数，也不知道外面的决斗进展如何了。只能等到出去之后再看这些了。李明优从物品栏中取出了那几瓶小型回血药剂，此前一直都没有用上，现在是得用一下，回复状态了。
，直接喝了一瓶药，李明佑的生命值随即开始恢复。约莫半分钟之后，就回到了16251700。身上的伤势也立马好了许多，火辣辣的痛感也消去不少。再喝一瓶药的话，恢复量就溢出了。李明佑思索再三，还是把药收了起来。这东西还蛮贵的，要两千铜币一瓶，能省还是尽量省一下。实在不行的话，战斗的过程中也是可以嗑药的。说到底还是穷啊。他现在的总资产也就才七八千铜币而已，今天倒是狩猎了不少高级的凶兽，晚上回去卖给冒险家协会的话，应该能换到差不多一万铜币。继续吧，他随即站起身，活动了一下身体，便继续朝着眼前的古堡进发了。毫无疑问，在那座古堡之中，还有一场更艰难的战斗在等待着他。渐渐靠近了古堡，才发现那漆黑的墙壁早已龟裂开来，布满了细密的裂纹，看起来这地方是真的有些年头了。这也很正常。毕竟血族和人类不同，血族是长生种，即便是刚才那些血仆都能活超过200年的时间，哪怕最低等的血族寿命也超过500年，而那些更加高等的血族生命也就更加悠久。据李明优所知，血族公爵的寿命是 5,000 年以上，而更高等的亲王则是万年。至于传说中的血族女皇，李明优的嘴角忽然浮现出一抹浅浅的笑意，那家伙是真正意义上的不死不灭，除非整个世界都毁灭了。不然，血族女皇就是永存的。她的寿命没有极限，也无法以任何方式杀死，即便是神明都不行。她的实力自然也站在此事的顶峰，丝毫都不逊色于神明。还有最重要的一点，这位血族女皇是在可攻略 BOSS 的范畴之内的，也就是说，她就和小沙娜一样，好感度早就被李明优刷满了。可惜李明优现在无法见到她，不然有血族女皇撑腰，她已经完全不需要努力了，直接躺平吃软饭就完事了。哎，不想那么多了，在见到莉莉安娜之前。他还是得一步一个脚印，慢慢的成长起来。而且这样真实的游戏还挺有趣的，不是吗？可比什么 VR 高级多了，也真实多了。虽然只是对部分人来说有趣，对于大部分人来说，降临在副本世界，被迫冒着生命危险去升级，这无疑更像是一场灾难。一边想着这些事情，不觉间已走到了古堡面前。李明优将脑海中的杂念抛去，集中精神，缓缓推开了古堡的大门。一股历史的厚重气息顿时扑面而来，空气中满是尘埃。透过微弱的月光，依稀能看清里面的样子。面前是一个广阔的大厅，在那大厅深处有一个有些破旧却依然华贵的红色椅子，在那椅子上正坐着一个皮肤苍白、穿着考究的男子。他身材纤长，打扮的像是个贵族，手中端着一个玻璃杯，里面盛了些许红色的液体，伴随着他的动作轻轻摇晃着。那一对猩红的眸子看起来格外邪魅，举手投足间尽显优雅。别的不说，抛开血仆不谈，血族普遍的形象都还是很不错的。哪怕面前的只是个被贬的小小男爵，我很好奇。他看向了李明优，露出几分饶有兴致的神情。人类，这似乎不是你该来的地方，为何要来送死呢？呵，李明优轻笑了一声，说道：“是吗？我倒是觉得我应该来这里呢，来拿走属于我的东西。那是莉莉安娜小姐送给我的礼物。”眼前的血族脸色顿时大变，他瞪大了眼，瞳孔一阵紧缩。他没有听错，对方的口中的确说出了那个名字。他的脸色随即阴沉下来，看着李明优的眼神越发的不善。人类，那不是你能叫的名字。血族对于女皇的忠诚和爱戴是毋庸置疑的，哪怕他因为犯了错被贬在这破落的小地方，他的心里依然将那位伟大的女皇视若神明。而眼前这个家伙，一个小小的人类，不知道从哪里得知了那个伟大存在的名字，竟然敢这样随意的叫出来，在他看来，这无疑是对他、对整个血族的挑衅。第26章。谁说奖励一定要打了 BOSS 才能领？李明优看着对方的反应，大概也就知道他在想什么了。事实上，这也的确不能怪他，毕竟谁又能想到高贵的血族女皇会和一个弱小的人类有交集呢？若是换成个高等些的血族，他或许还能说些有关莉莉安娜的事情，这样对方就能明白他的确认识自家的女皇。但眼前这个家伙，一个犯了错的落魄男爵，他甚至这辈子都没有见到莉莉安娜的资格，这样的方法显然就不奏效了。不过也没关系，问题不大。自他这座神殿的那一刻开始，对方在他的眼中就已经是一笔丰厚的经验了。不要这样看着我，被贬的亚斯维特男爵，我可是你们女皇的心上人。大言不惭！亚斯维特彻底愤怒了。一个小小的人类也敢妄想伟大的血族女皇？那具被贬的男爵更是深深刺痛了他那高傲的自尊心。那是他再也不想回忆起来的过往。他要将这个人类撕碎，让他知道出言不逊、挑衅高贵的血族的代价。李明优无奈地耸了耸肩，所以说嘛。他就知道，在这些血族的眼里，他们的女皇就是至高无上的存在，哪怕是神明也没有女皇高贵，更何况一个人类。这就好像一只蚂蚁突然跑到你面前，说一句“你妈喜欢我”，
，你会怎么想？当然是一脚把他踩死喽。只可惜他并不是蚂蚁，自然不可能任他揉捏。落魄男爵亚斯维特，等级十，状态生命值1680016800。魔力值188001880。属性力量182敏捷174体质168精神188品级白银黄金，战斗力。三十五，评价极度危险，极度危险，极度危险。落魄男爵亚斯维特曾经是血族的男爵，或真价实的黄金级 BOSS， 只是后来因为犯了错被贬，剥夺了男爵的身份，连带着也一起剥夺了他身为贵族的血脉，才从黄金级的 BOSS 变成了白银级。光是一个男爵便是黄金级 BOSS， 这也足以看出血族的强大。然而即便如此，对方的属性也还是高的吓人，明明才十级，各项属性却已经都朝着两百靠近。这便是 BOSS 的强大之处，这还只是白银级，若是黄金级，它的属性还将更加可怕。说真的，如果亚斯维特还是血族男爵，是一个黄金级的 BOSS， 李明优是绝对不会踏入这个副本半步的，因为那太危险了，搞不好就被秒了。但现在他只是一个普通的血族，一个白银级的 BOSS， 那就有操作的空间。尽管对方的血量和蓝量是他的十倍，而且李明优现在并没有伤害技能，而亚斯维特却有，而且不止一个。尽管对方的战力也比他要高。这看起来几乎是一场不可能赢下的战斗。不过，李明优早就熟知这副本的难度，若是没有十足的把握，又怎会前来呢？他自有自己的办法。亚斯维特已经被彻底激怒，也顾不得维持自己血族的形象，直接便冲了过来，速度非常快，在如此近的距离下，几乎无法躲闪。李明优匆忙间提剑去挡，血色利爪重重的拍在剑身上，让李明优不由后退了几步。虽然力量比对方要大，但如此仓促的回击，根本没来得及蓄力，还是略有不敌。所幸他还是挡住了，这一下并没能对李明优造成什么伤害。战斗既然已经开始，李明优当然也不甘示弱，稳住身形之后，便提剑朝着亚斯维特攻去。剑招如网，接连不断。亚斯维特一时间疲于应付，却被李明优抓住机会，一脚踢在小腿上，中心顿时失衡，紧接着被一剑刺中了咽喉要害。负二百四十八，对方的体质很高，防御力也很是不俗，纵然命中要害，这一剑也只造成了二百四十八点伤害，看上去倒是还算可观。可若是对比起对方高达 16,800 的血条，就显得有些捉襟见肘了。李明优得砍他六七十刀要害，才能打死这家伙。而且，李明优看着对方头顶不断冒出的加一加一，有些头疼。血族的恢复能力很强，像是普通的玩家，差不多每个小时只能恢复 5% 左右的血量。但是血族却不同，哪怕如今的亚斯维特只是个普普通通的血族，他的生命恢复速度也是人类的五倍，也就是每个小时能够恢复 25% 的血量。哪怕是重伤濒死，也只需要四个小时就能回满状态。体现在战斗之中，就是现在这样了。基本每两分多钟就能回复将近 1% 的血量，加上本身够厚的血条，回复量就相当可观了，所以非常难打。虽然掉的血不算多，但亚斯维特毕竟吃了亏，顿时更加恼火，却并没有立刻发起进攻。他并不傻，不会被愤怒冲昏头脑。虽然气得恨不得立马把这个人类撕碎，但是经过刚才那简短的战斗，他也明白这个人类并不是什么好捏的软柿子。相反，他的实力很强，强到几乎有些不可思议的程度。亚斯维特有些无法理解，一个才七级的人类，凭什么能这么强？这家伙的属性简直高的有些异常了。于是他进攻的时候也更加谨慎起来，不再轻易的冒进给机会。这样一来，李明优就有些难受了。双方的属性差距并不算大，如果都打得很稳，是很难造成什么实质性的伤害的。在这样的情况下，两边的掉血速度基本差别不会很大，但是对面却有十倍于他的血条以及强大的恢复能力。继续这么下去，他基本是必败无疑的。不过，李明优又怎么会不明白这一点呢？他明知不敌，却还是过来，自然是有自己的打算。他装作力有不逮，且战且退，不知不觉间就到了古堡的最深处。在那个红色的椅子旁，李明优忽然微微一笑，停下了手中的动作。伴随着他话音落下，一抹红光乍现，化作血色光幕。亚斯维特本来正朝着李明优攻来，直接被这光幕震飞了出去，重重落地。李明优看着满脸震惊。难以置信的亚斯维徐徐说道：“谁说奖励就一定要等到打完 BOSS 了才能领呢？”第二十七章：血之真意，天下无双。谁说奖励就一定要等到打完 BOSS 了才能领呢？李明优看着一脸惊骇的亚斯维特，轻笑着说道：“都说了，我可是你们女皇的心上人，自然是被血之真意所承认的掌控者。”他口中所说的血之真意，正是这血色神殿的核心，是莉莉安娜的手笔。他在许多地方都留下了这样的血色神殿。充当血族的眼睛观测这个世界，而其核心血之真意
。作为血族女皇莉莉安娜以自身血脉为核心亲自设下的结界，原则上只有女皇本人能够操控，而这个原则之外，自然就是李明优了。人类，你，亚斯维特已经懵了，眼前所发生的一切已经完全超出了他的认知范畴，无疑与整个世界在他眼前崩塌。李明优却懒得和他啰嗦，只是缓缓开口。下一刻，血色光幕忽然亮起。一只血色的手骤然凝结，穿过亚斯维特的胸膛。不，这不可能！亚斯维特感到一阵剧痛，目光惊骇地看着那只血色的手，感受着它握住了自己的心脏，轻轻用力。不，不要！求您！心脏被一点一点捏爆的痛楚，让他大张着口，却再也无法发出声音。噗！就好像是气球爆开的声音，亚斯维特停止了挣扎，无力地倒在地上。击杀十级白银级 BOSS， 落魄男爵亚斯维特获得 3,200 点经验值。获得白银宝箱 X 一，您的等级已提升为八级，您的力量提升了十点，您的敏捷提升了十点，您的体质提升了十点，您的精神提升了十点，您获得了五点自由属性点，八级了。李明优心中一喜，这亚斯维特给的经验可真不少，整整三千二百点。杀 BOSS 果然是这个游戏最快的升级方式之一。同样的等级 ，BOSS 的经验相比普通的怪物是呈几何倍增长的，品级越高的 BOSS 获取的经验数额就越夸张。十级的普通怪给的经验值一般也就在400点左右，精英怪翻倍是800而青铜级 BOSS 就是 1,600 亚斯维特这个白银级的 BOSS 便正正好好给了 3,200 点经验值。而伴随着这 3,200 经验值到账，李明优累积的积分已经到达了 6,700 已经超过了本次挑战的上限 5,000 积分。也就是说，只要他将这些积分上传，零号新手村就能直接获得挑战的胜利。只是新人福利已经过去，等级越是继续提升，所需要的经验值也就越多。李明优看了看八级升九级的经验值，有些头疼。他现在的经验进度是八级， 2 1 0 3 5 0 0 0看起来似乎还好，只比七级升八级多了两千，对吧？但是李明优却很清楚，九级升十级所需要的经验，足足是这两倍，要整整一万点经验值。这一万点经验值可够他在核心区刷上一两天的了。好在挑战胜利会有 50% 经验加成的 buff， 升级的速度应该会快不少。简单的扫了一眼自己的面板。依照惯例，把自由属性点加在了力量上。李明优随即看向了血色结界的中央，那里才是此次副本之行的关键所在。伴随着李明优慢慢靠近，那团朦胧的血雾也随之凝结成型，血之真意在其主人面前显露出原本的样貌，化作一滴精血。那是最纯粹的血的颜色，极致的鲜红映入眼帘，如一枚完美无瑕的玛瑙，格外瑰丽。这是蕴含着血族女皇力量的血，刚才杀死亚斯维特的，也正是她的力量。李明优伸出了手。那滴血便缓缓漂浮到他面前，在他手心上缓慢的旋转。他张开嘴，将那滴血吞入口中。下一刻，磅礴的力量在他体内奔涌，血红的光将他笼罩其中。古老而神秘的纹路浮现在他身上，如血脉一般，轻轻跳动着。检测到特殊血脉，系统鉴别中，是否确认融合神话级血脉？血之真意。是。李明优感觉有一股温暖的感觉将他包围其中，就仿佛在晒着太阳，很舒服。血脉融合中。进度 1%1%99%100% 血脉融合已完成。您的血脉信息已发生变化，请注意查看。您的位阶已发生变化，请注意查看。那红色的血脉渐渐没入了体内，李明佑的皮肤也随之变得更白皙了一些。只是那白却并不像别的血族那般惨白，而是健康的，如同白玉般的暖白色。他试着握了握拳，一头乌发骤然间变成了银白色，两颗牙齿也变得尖锐了许多。磅礴的力量感让他畅快地长叹了一声，不过他很快就将力量收了回去，退出了这个状态，又恢复到人类的样子。他要仔细地看一下这血之真意给他带来的变化。姓名：李明优，等级： 8 2 1 0 3 5 0 0位阶：白银级，状态：生命值18000180000魔力值18000180000。力量： 225其中装备加十；敏捷： 185其中装备加5。体质180精神180自由属性点0技能剑术概要青铜，装备青云剑、青铜，力量 5， 敏捷 5， 冒险加皮甲、黑铁，冒险加皮裤、黑铁，冒险加皮靴、黑铁，黑蛇护腕、黑铁，力量 5， 血脉血之真意 0.01% 来自血族女皇的强大血脉，即便只是稀薄到不能再稀薄的程度，也一样具备着十分强大的力量。血脉天赋一，血流奔涌，基础生命恢复速度提升至 500% 血脉天赋二，无上威压，对所有血族有着来自上位者的威压，对血族造成伤害正 
，受到血族伤害减少 50% 血脉天赋三，真意附体，变身进入血族形态，全属性增幅 50% 生命恢复速度翻倍，造成伤害额外附带 5% 真实伤害。战力36 50综合评价：天下无双，新手村限定。声望四死。纵然是对于血族十分了解的李明优，见到如此离谱的血脉天赋，也不由倒吸了一口凉气。第二十八章，女皇的任务。不得不说，白银级的血脉就是给力。先不谈属性和血脉天赋，光是十倍的生命值和魔力值加成，就已经是十足的质变了。同等的属性，别人的血量是你的十倍，这就已经完全不是一个层面的战斗了。更不要说血之真意还提供了五倍的生命恢复速度，这一点倒是和寻常的血族一样。而且，一旦李明优开启血族形态，变身为真正的血族，这个加成还会翻倍。也就是说，在血族形态下。他的生命恢复速度比寻常的血族还要高出一倍，这便是女皇血脉的强大之处。而无上威压这个天赋，则就是对血族特工了，增伤和减伤的幅度十分的夸张。如果刚才和亚斯维特战斗的时候，他就有这个天赋，他完全可以把对方吊起来打。当然，最变态的还是进入血族状态之后的属性增幅效果，直接增幅了 50% 的属性，不可谓不夸张。最关键的是，这状态还是没有任何限制的，随时都可以进入，也没有时间限制。而且由于血之真意的自我保护机制，就算他在毫无察觉的情况下被偷袭，只要那攻击的威力足以威胁到他的安全，血之真意就会自动帮他进入状态，防止被阴。这便是血脉的强大之处，有血脉和没有血脉，双方的战斗力就完全不在一个层面上。这还只是 0.01% 的血脉浓度，相当于白银级的层次。如果是完整的血之真意，那简直不敢想。当然，以李明优现在的等级，就算把完整的血之真意放到他面前，他也无法吸收就是了。还有一个宝箱，李明优拿出了刚才掉落的白银宝箱。白银宝箱 5% 概率掉落青铜级物品， 8 5概率掉落白银级物品， 1 0概率掉落黄金级物品。要不要打开呢？李明优有些犹豫。如果是放在昨天，那他一定毫不犹豫的就打开这个宝箱了。但是今天情况不同，首先他目前的战力已经完全够用，甚至可以说溢出了。此外，最主要的原因还是和排行榜的奖励有关。零号新手村第一个升到十级的玩家。能够获得一个黄金宝箱合成券，用三个白银宝箱合成一个黄金宝箱。李明优几乎必定是第一个到达十级的玩家了，而且应该也就是在明天，到时候说不定有机会合出一个黄金宝箱，所以这个白银宝箱就姑且先留着吧。那么是时候该离开了。他进入这血色神殿也有好一阵子了，估计现在外面天都快黑了，再不快些出去的话，就来不及接杀那下班了。在副本通关之后，想离开就是很随意的事情了，只需在脑海中念头一动即可。是否离开副本血色神殿？是。伴随着李明优话音落下，下一刻他便被传送到了副本外面。面前那一棵血红的树已经干枯，鲜红的色泽也随之褪去，变为枯黄。周遭的结界也已经碎裂，变回森林原本的样子。李明优看了看天色，果然已经暗了下来，估摸着已经要到晚上七点了，得快些了。他直接变身成为血族，增加敏捷，快速朝着新手村的方向赶去。与此同时，在一座华丽的宫殿之中。优雅的坐在王座上打盹的少女忽然睁开了眼，看向了某个方向，脸上隐隐带着几分怒容。是谁？竟然敢破坏我的结界！女皇陛下，发生什么事情了吗？女皇的声音让门外的女仆浑身一颤，她已经许久都没有见过女皇大人这么生气了。进来吧，艾尼亚。莉莉安娜的声音随即便平淡下来。这样一件小事，还不至于真的让她生气。女皇大人，有什么吩咐吗？宫殿的大门被轻轻推开。一名身着女仆装的血族少女满脸忐忑地走进来，小心翼翼地询问道：“她看上去个子不高，身材有些娇小，似乎是很年轻的血族。她的年龄大概还不到一千岁吧。”我的结界被人破坏了，莉莉安娜看向面前的少女，淡淡地说道：“怎么会？”艾尼亚满脸的震惊，随即皱起了眉头：“是谁如此大胆，敢动您设下的结界？这便是我打算让你去调查的事情。”莉莉安娜用手指轻轻敲打着椅子的扶手，忽然笑了笑：“艾尼亚。”你一直都很想出去玩吧？我我没有，侍奉女皇大人才是最重要的事情。艾尼亚一瞬间有些动摇，随即用力的摇了摇头。不用这么拘泥，我的孩子。莉莉安娜轻笑着，这孩子实在是可爱，让她很是中意。若非如此，也轮不到她这么个小丫头来当女皇的侍从。结界的事情对我来说十分重要，你此行务必要将事情调查清楚。当然，这件事情并不着急，所以偶尔放松一下也是可以的。他的意思已经相当的明白了。你就放心的去玩吧。对于人类而言的不着急，可能是指几天、半个月；但对于血族来说的不着急
，那可能动辄就是半年、一年，甚至更久的时间。可以说，莉莉安娜就是想要借此机会，顺便给这孩子放个假，让他得偿所愿，去外面的世界好好的玩一玩。我明白了，女皇陛下，艾尼亚一定会把破坏您结界的恶徒抓回来，让您处置的。艾尼亚露出了坚定的眼神，十分郑重的点了点头。去吧，地点的话，在主大陆的东部，诺伊斯王国境内。莉莉安娜有些无奈，这孩子别的都好。就是有时候性格太认真了些，他故意没说具体的位置，也就是防止这丫头直接莽过去把人给逮回来，就没有时间玩了。算了算了，随他去吧，他自己开心就好。莉莉安娜摆了摆手，便打发他离开了。宫殿里重新安静下来，莉莉安娜呆呆地看着天花板，不觉间出了神。近来的日子似乎有些无趣了。那个负心汉一声不响的便没了消息，也不知是去哪里了。好想你啊，小笨蛋。第二十九章挑战要说。李明悠赶回村子的时候，天已经彻底黑了，街道显得有些冷清，路上看不到几个人，唯有武器店和药品店的门口还零零散散的有几个玩家在购买东西。今天是降临在这个世界的第二天了，两天的时间过去，原本千人的新手村，如今已经少了近百人。这个世界就是这么残酷。事实上，零号新手村的伤亡已经算是很小了，毕竟有李明悠提供的新人手册，上面记载了怪物的许多信息，包括不为人所知的技能。如果没有他，这些情报很可能都是要用人命堆出来的。今天晚上再更新一下进度，把密林区的情报也补充上吧。李明友扫了一眼排行榜，似乎是因为挑战的缘故，也或者是慢慢开始适应这个世界，大家的积极性比起昨天要高上许多。加上有新人手册的帮助，今天的进度可以说是相当之快。排在前列的杨轩竟然已经到达了五级，目前的经验进度为五级三二五百， 3, 2, 这无疑是远远出乎李明友的预料的。能够在一天的时间里获得那么多经验。这个杨轩多半是已经进入了密林区，在密林区战斗了一整天，而在他下面的张鹏、王涛等人则略次一些，还停留在四级，不过距离五级也都不远了。聊天频道里似乎讨论的很是激烈，不过李明悠暂且无暇在意。他走到冒险家协会的门前，缓缓推开了大门。协会里依然热闹，只是相比起昨天，人已经少了许多，毕竟时间更晚了些，连协会里的工作人员都已经到下班的时间了。话虽如此，那女孩此时却仍旧站在柜台后面，满脸愁容。眼巴巴地望着门这边，那紧蹙的眉头实在让人心疼。直到那个身影忽然推开了门，出现在他的视线之中，李明悠快步走上前，抚平他的眉头，揉了揉莎娜的脑袋：“抱歉，回来晚了。”莎娜隔着柜台抱住了他，将头埋在他的胸口，似是要细细品味这令人安心的感觉。李明悠将少女从柜台后抱了出来，轻轻拍着她的后背：“怎么了？让你担心了吗？”莎娜摇了摇头，没有说话。李明悠笑了笑。搂着莎娜纤细的腰肢，带着她离开了协会。路上，莎娜一直紧紧抓着他的衣服，贴在他身上，半步也不肯离开。亲爱的，他忽然开口，抽了抽小鼻子，似乎有些伤感。你这次回来会在村里待多久？刚才在协会里等待的时候，他真的很怕，怕自己的心上人就和上次一样，忽然离开了村子，然后好久好久都不再回来。他才刚刚追寻到自己的幸福，格外的没有安全感，生怕心上人就像是风一样擦肩而过，再也不会回来。大概几天吧。怎么舍不得我走？李明悠似乎知道了他在想些什么，捏了捏他的脸蛋。嗯，莎娜是坦率的孩子，立马便点了点头，扁着嘴，有些垂头丧气。舍不得的话，就和我一起离开吧，可以吗？莎娜猛然抬起头，露出了惊喜的神色。可是莎娜不会拖累你吗？他搅动着手指，很是期待，却又不想给心上人添麻烦。不会的，李明悠轻轻敲了敲他的额头，搞了半天。这傻姑娘原来是在担心这些。以前都是在玩游戏，莎娜是 NPC， 就算好感度再高，也注定了无法离开新手村。可这一次不同了，在现实的世界中，她当然要带着莎娜一起离开了，和她一起去大城市，带着她去见识更广阔的世界。于是，莎娜的心情突然便好了起来，步伐也轻快了许多。到了家，李明悠取出了在回来的路上买的食材，莎娜换上了一身居家的便服，穿上围裙，便在厨房里忙碌起来。虽然本来是想和昨天一样买些东西回来吃，但莎娜说想让她尝尝自己的手艺，李明悠自然也没有理由拒绝。坐在沙发上，耳边传来女孩轻声的哼唱。李明悠点开了聊天频道，想看看大家都在说些什么。结果才刚点进去，便看到有人发了一句丧气话：“完了，没戏了，看样子我们是输定了。”“不要啊，我今天那么努力，才刚升到二级，加了属性，要是输了，不是都回去了？而且有 50% 的经验惩罚，再想升级也太难了吧。”就是说啊，时间只剩下13天了，要是说了，肯定就升不到十级了，到时候就会被直接抹杀。大家不要放弃啊，还有机会的吧？有人不甘心的说道。还有什么机会？差距都那么大了。
：“是啊，棒子的那个榜首实在是太离谱了，这要怎么打？哎，要是没有他，其实倒没什么差距的。不得不承认，这个棒子是真的有点东西。那家伙已经六百多分了。”第三十章，就这，我怎么说啊？六百多分，这才一天不到的时间吧？一个人拿了六百多分，这是什么怪物啊？是啊，相比起来。咱们村得分最高的杨轩大佬，貌似也接近三百分吧？这差距也太明显了。现在那边的总分有多少了？已经超过三千分了，而我们这边才刚到两千五。完了完了，我们已经拼了命在杀怪了，差距还是这么大。这样明天真的能追上吗？感觉别说追上了，差距不被拉大就算不错喽。可是这对决要是输了，咱们零号新手村不就浪完了吗？到时候顶着经验 debuff 是不可能升到十级的，咱们都得死。就算你这么说。追不上就是追不上，又能怎么办呢？李明优看着众人的争论，不屑一笑。高丽棒子那边也就三千多分，他还以为多厉害呢。就这，他怎么说啊？要知道，李明优现在可是手握着整整六千多分。就在此时，聊天频道中也有人忽然说道：“说起来，咱们村不是还有个李明优大佬吗？他可是我们村的榜一哎，他的分还没上传吧？”“对啊，他的积分按理说应该要比杨轩大佬多的吧？如果他把积分上传了的话。”差距可能就不大了，他呀，还是算了吧，就别指望了。眼看着众人燃起希望，一个人忽然迎头浇了一盆冷水。我之前观察很久了，他的经验值自从挑战开启过后，就一直都没有动过了。怎么会？积分没有上传，还可以说是存着等到晚上或者明天一起上传。可是连经验值都没有动，那岂不是意味着真的一只怪都没有杀，一分都没有拿到？不应该吧？李明佑大佬应该很厉害才对啊，不然他之前也不可能升级那么快。就是说啊，听说他都是在密林区活动的，说不定就正是因为在密林区的原因。你这是什么意思？字面意思喽，他一直神神秘秘的，总是单人行动，又经常去危险的地方。就算本身实力还不错，出什么事也并不意外吧？这，众人一时间陷入了沉默之中。就连准备反驳的杨轩也愣住了。的确，那人的实力强到可怕，但他再怎么强，终究也只是个新手，实力总归是有极限的。万一真的碰到了什么很厉害的凶兽，结果可不好说。而且以那家伙的作风，搞不好今天有可能已经去核心区了。那地方的怪物可不是密林区能比的。这样来看，他或许真的有可能已经。杨轩紧蹙着眉头，心中有些绝望。不得不承认，那个发起挑战的高丽人的确有点东西，实力至少是在他之上的。在此之前，他一直都不着急，原因就是他觉得还有一个李明优在，只要他的分数上传，零号新手村就能直接完成翻盘。可是现在，李明优如果真的出了什么事的话，按照目前的形势来看。零号新手村几乎是必输的，而一旦在这次挑战之中败北，受到 50% 经验降低的惩罚，即便是他也没有分毫的信心在半个月的时限之内到达十级，到时候全村的人几乎就都是在等死了。他用力的捏紧拳头，有些不甘心，却又无可奈何。想了许久，他忽然站起身，拿起手边的武器，推开了小木屋的房门。与其到时候在村里等死，他宁愿冒着风险在夜里外出刷怪，哪怕死在凶兽的手里，也好过窝囊憋屈的等死。等等。你们快看排行榜，李明佑大佬的等级动了。然而，就在他最后扫了一眼聊天框，准备关闭的时候，忽然看到有人发了这样一条讯息。杨轩顿时一愣，随即快速点开了排行榜，果然，那上面李明佑的等级已经更新了进度，八级2 1 0 3 5千，八级。杨轩瞪大了眼，难以置信的看着眼前的数字，一时间几乎以为自己在做梦。开什么玩笑？怎么就升到八级了？昨天晚上不是才四级吗？一天的时间。能升四级，杨轩有些怀疑人生。他拼尽了全力，今天一整天也不过从三级升到五级，这个进度已经比昨天快了许多倍了。在杨轩看来，已经相当不错。结果那个高丽棒子一天拿到的经验是他的两倍多，也就算了，这还耐人。这八级一天拿到的经验直接是他的二十倍，未免也太夸张了吧？系统提示：零号新手村玩家李明优已上传挑战积分，共计六千四百八十七分。系统提示。零号新手村总积分已超过五千分，达到本次挑战积分阈值，系统自动判定零号新手村获胜。恭喜零号新手村玩家获得挑战胜利，全体玩家全属性加十，且七日内经验值获取正 50% 一连三条讯息传入了所有零号新手村玩家的脑海，一时间所有人都沉默了。寂静持续了良久，终于待到大家都回过神，震天的欢呼声响彻了整个村子。卧槽，牛逼！这也太牛了吧！单人狂砍六千分，哈哈，大佬果然是大佬，一出手就比咱们整个村的分数还高出一倍多，这已经不是大佬能解释的范畴了。他就是神，永远低神。一时间，所有零号新手村的玩家都沸腾了。
，众人都在欢呼着。原本冷清的夜晚一下子热闹起来，把村子里的原住民们搞得一头雾水。李明优看着沸腾起来的聊天频道，听着窗外传来的欢呼声，只是微微一笑，关掉了聊天频道，站起身，把窗户也关上，将嘈杂的声音隔绝在外。之前他的经验条之所以不动，只是因为他进入了血色神殿这个特殊的副本空间里。所以和外界隔绝了，才导致在零号新手村的其他玩家看来，他的经验条才很久都没有动。等到他出来了，等级进度自然也就更新了。与此同时，他也拿到了贡献第一的额外奖励——一个白银宝箱和一千银币。怎么了？外面好像很热闹。做好了晚饭的莎娜将一叠叠精致的菜品端到饭桌上，有些疑惑地问道：“没什么，不用在意，我们吃饭吧。”李明悠走到桌前坐下，对着他招了招手：“嗯嗯。”莎娜顿时也就不多想了。赶忙坐在李明优对面，满脸期待的看着他。亲爱的，你尝尝，合你胃口吗？莎娜做的菜当然好吃啦。李明优微笑着看向他，少女脸上的红霞在灯光下格外惹眼，让他有种想咬上一口的冲动。不过现在还是先尝尝眼前的小菜吧。至于今晚的正餐，一会还有的是时间去品尝。第三十一章，气急败坏的棒子。时间回到十分钟之前，嘉秀，华国人那边的情况怎么样了？朴志浩结束了一天的狩猎，终于回到了村子。疲惫的趴在酒馆桌子上，有气无力的问道：“虽然他对自己的实力有着绝对的自信，但这场挑战毕竟容不得任何的差错，所以他今天也是全力以赴，拿出了十二分的力气，不断的杀怪练级，获取积分。结果便是，他仅用一天的时间便拿到了高达六百的积分，连带着跟着他一起的几个小队成员都混到了近两百分。他们这一个小队的分数就占了九号新手村总分的三分之一左右。虽然还没有了解过对面的分数，但是在朴志浩看来，这样的成绩……”基本上已经赢定了，在他看来，根本就不可能有人比自己的刷怪效率还要高。那群华国人以往不过是仗着人多势众，如今人数相等的公平对决，根本就不是他们高丽国人的对手。志浩欧巴，他们那边的最高分数是接近三百分，只有您的一半，总分的话是接近两千五百分，比我们这边低了五百分左右。哈哈，果然，朴志浩得意的笑了。他当然得意，因为这五百分的差距，几乎可以说全是由他一人带来的。如此看来，他完全就是九号新手村的英雄。等到他带着大家赢下了这场对决，拿到了对决的奖励，九号新手村的大多数人应该就都能成功的在半个月内升到十级，而这些都是沾了他的光。他很快就能凭借强大的实力和声望，成为九号新手村的王，发展出属于自己的势力，然后再逐步扩大。朴志浩是一个很有野心的人，既然降临到了这样的世界，他当然要干出一番事业，成为一方霸主。志浩欧巴，只有五百分的领先的话，会不会不够稳妥？哈哈，你尽管放心。朴志浩看向身旁的高丽女孩，眼神有些炙热。尽管她的脸上满是海克斯科技的痕迹，但那又如何呢？现在看起来好看就是了，而且身材也很不错。今晚可以好好的消遣一番了。其实我还特意让手下留了些积分，一共两个人，加起来还有四百分左右。也就是说，我们其实已经领先了他们近一千分了。等到明天我再带人外出狩猎怪物，只要我们九号新手村的总积分一到达四千五百分左右，我就会立刻让他们。把这四百多分也一起上传，瞬间赢得挑战的胜利，不给那些华国人任何的机会。金家秀闻言这才放心，微笑着说道：“不愧是志浩欧巴，到时候就算那些华国人好不容易追上来，觉得还有机会，我们却突然直接赢了，他们就傻眼了。”正是如此，朴志浩也开始幻想那一幕，想象着那些华国人破防的样子，越想越是得意，哈哈大笑起来。与此同时，在九号新手村的聊天频道里，一众棒子们也纷纷在讨论着此事。乐呵的吹嘘着志浩欧巴有多么多么厉害，那些有幸和朴志浩一队的几个人更是成了众人的焦点，成了大家追捧的对象。然而，就在他们正得意的乐呵着的时候，系统提示零号新手村总积分已超过五千分，达到本次挑战积分阈值，系统自动判定零号新手村获胜。恭喜零号新手村玩家获得挑战胜利，全体玩家全属性加十，且七日内经验值获取正百分之五十。九号新手村已输掉与零号新手村的强制挑战。依照挑战规则，将受到惩罚。全体玩家全属性十，且七日内获得的经验值负百分之五十。朴志浩的表情顿时便凝固住了，他大张着口，目光呆滞，好久都没有反应过来。而在他的身侧，那个名为金家秀的女人已然面露痛苦之色，因为不敢外出杀怪，她的等级还停留在一级，各项属性也都不高。这一下子被扣了十点，属性顿时就成了负的，整个人颤抖起来，表情越来越扭曲，终于像是气球般炸开，化作漫天的血雾。属性不足十点，被扣到负数的代价就是死。朴志浩离得很近，顿时被溅了一身的血。他惊叫着看着眼前那骇人的一幕，双手抱着头，几近疯狂。这样的事情还在九号新手村的许多地方发生着。
，一些本身属性还算不错，没有被扣成负数的，此时也已经成了植物人，有的失去了意识，有的还勉强醒着，但是却动都不能动，完全成了废人。只有那些升过级的人还安全，但他们也同样不好受，尤其是那些好不容易杀怪升到二级的人。这一下子又回到了解放前，当场崩溃的也不在少数。怎么会？这怎么可能？我们不是优势吗？为什么对面直接赢了？作弊！这绝对是作弊！没错，那些卑鄙的华国人在作弊。朴智浩也如梦初醒般的抬起头，匆忙点开了挑战的贡献榜，赫然看到零号新手村那个挂在榜首的名字——李明优，六千四百八十七分。他的脸色很是阴沉，他自然不会相信这是实打实得来的分数。一定是这个家伙不知用什么方法找到了系统的漏洞，作弊得来的分数。他立马点开了聊天频道，义愤填膺地说道：“高丽的族人们，这个叫李明优的华国人用卑鄙的手段作弊，赢得了挑战的胜利，害死了我们的族人，我们一定不能放过他。”志浩欧巴说的对，这群卑鄙的华国人，如果不是作弊，他们根本不是我们的对手。华国人卑鄙无耻，我们迟早要让他们付出代价。朴志浩看着众人愤怒地宣泄着怒火，擦了擦额头的汗水，还好。矛盾是被成功的转移出去了，不然他这个挑战的发起者恐怕就要成为众矢之的，被碎尸万段了。接下来就是骗这些人不要气馁，继续升级。他们当然是升不到十级的，但朴智浩能，到时候再骗他们一起去杀新手村 BOSS， 用人命把 BOSS 堆死，他就能活下来了。朴智浩越想越是咬牙切齿，他死死地盯着榜单上的那个名字，眼里满是怨毒的神色。卑鄙的华国人，给我等着！敢破坏我的计划，你迟早会付出代价的。第三十二章。第三天的目标，击杀新手村 BOSS。那些输掉的高丽国人此时有多破防，李明优并不知道，也不在乎。在吃完了晚饭之后，他舒舒服服的洗了个热水澡，便百无聊赖的坐在沙发上发呆。副本世界好是好，真实的游戏也充满了刺激，就是娱乐方式确实少了点，没有影视节目看，也没有视频刷。尤其是到了晚上，外面黑灯瞎火的，不像在蓝星那样有丰富的夜生活。唯一的乐趣，也就是拉着可爱漂亮的老婆打扑克了。莎娜是很纯洁、脸皮很薄的孩子，虽然已经毫无保留地把自己交给了心爱之人，但在一些事情上还是有些放不开。比如刚才李明优提议一起洗澡，还能互相擦背，害羞的少女便连连摇头，匆忙躲进了浴室里。明明昨晚该看的不该看的，早都已经见过了。但这也正是小莎娜的可爱之处，那种羞涩的快要哭出来，却又很听话的按你所说的去做的感觉，实在是太棒了。时间不早了，莎娜，早点休息吧。李明优缓缓站起身。将杯中的茶水一饮而尽，而后走到床边，看着躲进被子里把自己裹起来的小莎娜，微笑着说道：“嗯。”害羞的少女点了点头，发出微不可察的呜咽声，随后被子里便伸出一只雪白的偶臂，试图关掉床头的魔能灯。然而，一只大手却很快握住了那纤细的手臂，坏笑着说道：“不用关灯呀，我想好好的看着小莎娜呢。”但，但是，少女越发羞红了脸，支支吾吾的，似乎想要反驳。李明优却一眼看穿了他的想法。忽然抓住了被子的一角，毫不留情地扯掉了少女的遮羞布。莎娜也想被我看着的吧？不然你干嘛穿着丝袜呢？不但有丝袜，还有一件白色的内衬，外加黑色的小短裙，像是她平日里工作服的简化版。这姑娘似乎意外的很喜欢制服 play， 在这方面的性质比李明优都要高。究其原因，大概是某种职业病吧。因为当惯了服务生，所以下意识的便会带入到类似女仆的角色里。事实上，莎娜确实很喜欢照顾人。这一点在这两天的相处中，李明优感受的格外明显。或许正因为这样的性格，他才会选择去冒险家协会工作吧。当然，以后的小莎娜就不再是协会的工作人员了，而是他一个人的小女仆。呜、哦！被揭穿了内心想法的少女用手捂着脸，羞得没脸见人了。可他面前的那个大恶人却很恶趣味的抓住少女的手腕，将她的手挪开，尽情的欣赏她无地自容的样子。乖，把枕头拿过来，垫高一些，这样比较方便。于是，这个温暖的小房间再一次奏响生命的高歌。听话的少女像是小绵羊般任由摆布，乖巧地配合着各式各样的动作。夜色悄然褪去，天边的明光驱走了静默的长夜。于是，窗外的世界再度有了生机。金发少女慵懒地躺在大床上，连一根手指也不想动。她紧紧依偎在恋人的怀中，贪婪地感受着那温暖，恬淡的笑意晕开在嘴角，如茉莉随水波漾开，伴随着萦绕在鼻尖的淡淡香气，带来丝丝甜意。只是空气中难免混杂了一些奇怪的气味。稍显得有些煞了风景。李明优拥着怀中的女孩，那纤细的身躯靠在身上，绵软的触觉让他舍不得松手。亲爱的，天色不早了，该起床了。莎娜有些无奈的在他胸口画着圈，作恶的手指却很快被一只大手抓住，在手心哈上一口气，痒痒的感觉触动着神经，让他下意识的挣脱。挣脱倒是挣脱了，只是立马又换了个地方遭殃。少女有些后悔
，只是此时再想把白嫩小手乖乖交回去，换回人质，显然是已经来不及了。无奈的任由他胡闹了一阵，起床自然也就没那么顺利。待到气喘吁吁的收拾好床单，再洗个澡，上班的时间肯定是已经过了。莎娜有些无奈的埋怨了两句，却也没法真生起气来。莎娜，今天就去和会长辞职吧。李明优一边吃着早饭，一边说道。莎娜的动作为之一顿，亲爱的，打算离开了吗？还没那么快，可能明天吧，或者后天。其实也没什么区别，反正小莎娜以后都不用再出去工作了，我来养你就好了。莎娜闻言却没有很高兴，而是有些纠结的说道：“可是这样真的好吗？对于他来说，什么都不用做，让喜欢的人养着，可并不是什么幸福的事情。”没关系啦，李明又摸了摸他的脑袋，莎娜不是每天都在照顾我吗？虽然不用出去工作，但莎娜在家里也还是有很多重要的事情要做呢。那我不是变成你私人的小女仆了？莎娜扁了扁嘴道：“难道不是吗？”来，叫声主人听听。李明优扬了扬眉头，这姑娘实在是太可爱了，让人忍不住的就想逗逗她。呜、哦，莎娜悲鸣了一声，却没有拒绝。反正昨晚也都叫过不知道多少次了，也不差这一次。主主人，甜腻腻的声音带着恰到好处的羞怯，这一声叫的李明优骨头都酥了，险些没忍住，再把他扑倒。还好，现在勉强还在闲者时间，姑且忍住了。今天还有正事要做呢，就算他现在遥遥领先，也不能太松懈。若是一直荒废了时间，搞不好就被某些高玩追上了呢。隔壁村的那个棒子实力就不错，而李明优相信这个世上比那家伙更厉害的人还有很多很多。李明优打算今天就先去把新手村的那个 boss 给解决掉，再看看能不能升到十级。在那之后，就可以考虑尝试完成开放之路任务，前往新的区域了。不过在那之前，还是先陪着莎娜一起去找冒险家协会的会长辞职吧。让李明优有些没有想到的是，这一次辞职之行竟然还有意外的收获。而且是一个不小的惊喜。第33章，会长赠予的技能，情况就是这样。所以会长，我可能要辞掉这份工作了。冒险家协会的会长办公室中，莎娜将情况简要的告诉了面前的会长。原来是这样，会长是一个看起来很慈祥的老者。他闻言满脸欣慰的点了点头，说道：“好的，情况我知道了，那就祝莎娜你幸福了。”他随即又将目光转向一旁的李明优，说道：“莎娜是个好女孩，希望你不要辜负她，一定不会的。”李明优摸了摸莎娜的脑袋，这么可爱又懂事的女孩，又有谁会忍心辜负呢？嗯，老夫活了大半辈子，自认倒是也有几分看人的眼光，我相信你会说到做到。说完，他似乎迟疑了一番，沉吟了许久，半晌才继续说道：“莎娜虽然是冒险家协会的员工，但其实，在我们冒险家协会的人看来，就好像是协会的女儿一样。如今女儿出嫁了，老夫也没什么拿得出手的东西，只有一本珍藏多年的魔法书，就送给你吧。”一边说着，他一边从一旁的书架暗格里拿出了那本魔法书。李明优定睛一看，顿时眼前一亮，那竟是一本技能书《火焰冲击》，品级白银，技能效果发射一团火焰攻击前方5米范围的敌人，造成精神 X 2 5伤害，消耗100点魔力值，冷却时间1 2 0 S。白银级的技能书，李明优深吸了一口气，满脸震惊的看向面前的会长。这，说实话，这东西未免有些太过贵重了。在无限副本的世界里，技能本就是十分稀缺的东西。玩家在到达十级之后，才能前往城市，选择职业进行转职，在转职之后，才可以花费金币向职业导师学习技能，价格非常之昂贵，而且不但贵，每个职业能学到的技能也没有几个。如果只是依靠职业导师那边习得的技能，哪怕是到了游戏的后期，升到一百级，也只能获得十个技能而已。好在除了职业技能之外，技能也有另外的获取方式，那便是技能书。比如说，李明优此前在那个山洞里获得的剑术概要，就是一本青铜级的被动技能。而且技能书是没有职业限制的，不管你是什么职业，拿到技能书就能够学习和使用。也正因为如此，技能书的价值才格外昂贵。哪怕是最低级的青铜级技能书，价值也在五杠十枚金币。而像是眼前这本白银级的主动技能，而且是范围伤害技能，其价值可能在一百枚金币以上，也就是整整一百万铜币。这位会长的赠礼还真是有够重量级的。而且这样的赠礼就显然不在彩蛋和成就之列了，毕竟在游戏里，李明优可没法带着莎娜离开。收下吧，会长满脸微笑的看着他。我相信你能照顾好莎娜，这是我送给你们的礼物。祝愿你们能永远幸福美满的生活下去，一定会的。李明优郑重的点了点头，他再度深刻的感受到，虽然和游戏里有诸多相似之处，但眼前这个世界却绝不是游戏，而是一个无比真实的世界。而这个世界里的人，自然也都是在真实不过的人，包括莎娜，也包括眼前的会长。所以，虽然莎娜对他自带满额的好感度。按理说，就算他对莎娜做出什么很过分的事情，他也只会一边抹眼泪一边顺从。但如果真的那么做的话
，那就太不是人了。这么可人的姑娘，当然是要好好的疼爱了。当然，如果是晚上做一些过分的事情，那是不算在内的，那叫情趣。李明优收下了技能书，毫不犹豫的选择了学习，然后和莎娜一起向会长道别，在将莎娜安全送到家之后，才离开了村子，向着新手之森进发。在路上的时候，李明优也没忘记领取一下今天的每日排行奖励，拿到了五百铜币。一百经验和一个宝箱合成卷碎片，因为时间已经比较迟，一路上李明优看到了不少成群结队一起合作杀怪的玩家，似乎是因为昨天挑战胜利的缘故。今天零号新手村的大家兴致格外的高昂，而且随着两天的时间过去，基本上所有的玩家都已经加入到了战斗之中。一些进度慢的还在新手之森的最边缘和鸡哥斗智斗勇，而那些早早有勇气走出来和怪物战斗的玩家，现在普遍已经开始进入到三级怪的区域。至于那些走在最前沿的玩家，诸如杨轩、王涛等人，现在普遍已经进入了密林区练级了。李明优在昨晚也没有忘记更新新人手册的内容，把密林区的怪物详细信息都公布了出去。再加上这些人本身实力就不弱，在密林区活动应该还是比较安全的。路过密林区，李明优直接进入了新手之森的核心区。一路上倒是也遇到一些凶兽，随手清理掉，得了两三百点经验，对于如今的他来说算是聊胜于无。如果没有记错的话，核心区里应该有一个规模很大的狮群。李明优摩挲着下巴，和藤甲象一样，岩甲狮也同样是群居动物，而且规模不小。新手之森里最大的岩甲狮群，正是在这核心区里。按照李明优的印象，其成员应该有接近二十只，这可是一笔不小的经验。李明优当前的目标就是找到这个狮群，这对他来说也并不难。他对新手之森太熟悉了，只需在这里面转上几圈，便能大致回忆起狮群活动的区域。接下来就只要朝着那片区域靠近就好了。狮群活动的范围很大。很快就能发现蛛丝马迹。不多时，李明优便发现了狮群留下的痕迹、猎物的尸体以及粪便。顺着线索的痕迹，继续往前走了一段路，在一条小溪旁，李明优发现了正在休憩的狮群。他们似乎是刚刚吃完饭，正趴在地上打盹。有几只则是在小溪边喝水。李明优没有任何犹豫，直接提剑朝着最近的那只岩甲狮杀去。第三十四章，新手村 BOSS。李明优忽然自密林间杀出，一剑直指一头岩甲狮的脑门。这一剑力道极大，那岩甲狮才刚反应过来，根本来不及躲闪，顿时被这一剑刺中，剑尖没入脑中，剧痛令他嘶吼一声，挣扎起来。负四百三十，李明优如今的攻击力已经高达二百二十五，这一剑命中要害，加上成就提供的增伤效果，直接就打掉了那岩甲狮一半的血量。其他的岩甲狮听到动静，也都反应过来，纷纷嘶吼着朝着李明优扑来，想要救下自己的同伴。李明优冷笑一声，拔出长剑，一脚将那头岩甲狮踢开。面对着朝着自己扑来的数头岩甲狮，眼中忽然一抹红光闪过，下一刻长出了尖牙，所有属性都得到了百分之五十的增幅。反正这真意附体的状态又没有什么限制，也没有消耗，可以说是想开就开。李明优当然不介意开个血族状态，加快战斗的速度。几乎就在真意附体完成的瞬间，李明优紧接着又发动了第二个技能，正是他刚刚学到的火焰冲击。下一刻，一团火焰在他身前凝聚，朝着前方轰了出去。那几头岩甲狮来不及躲闪，纷纷被这火焰击中，瞬间被击飞出去，发出阵阵哀嚎。负六百七十五，三十七。这些岩甲狮没有魔抗，魔法面板是多少伤害，打在他们身上就是多少伤害。加上李明优有血族状态的属性增幅，如今的精神属性高达二百七十，这一个技能下去，直接打出了六百七十五点的恐怖伤害。再加上血族真意提供的额外真伤效果，也打出了三十七点真实伤害。要知道，这可是群伤。一个技能几乎直接打废了六七只岩甲狮，李明优满意的点了点头。火焰冲击不愧是白银级的技能，伤害还是相当给力的。不过此时毕竟还在战斗之中，他动作没有停，继续持剑往前，身形极快，一转眼便来到那些被火焰冲击打伤的岩甲狮面前，快速补上几剑。负三百二十，负三百一十六，负六百三十八，负三百一十，在真意附体的属性加持下。如今李明优即使不打出弱点攻击，也已经能打出三百多的伤害，加上此前火焰冲击打掉的血量，这一剑下去已经足够带走岩甲师剩余不多的血量，直接完成收割。仅仅不到一分钟的时间，他就杀死了六七头岩甲师。剩下的岩甲师们见状又惊又怒，纷纷发出了阵阵嘶吼声，却不敢再轻易往前了。李明优却不打算浪费时间，直接追上去，三下五除二将这些岩甲师一一解决。呼，结束了战斗，李明优收回了变身的状态。吐出一口浊气，可惜只有一个技能的话，冷却时间还是太久了些，不然直接几个技能甩出去，战斗又能轻松不少。击杀八级凶兽岩甲师一只，获得一百八十、九十
，点经验值，击杀九级凶兽岩甲师一只，获得二百六十、一百三十点经验值。这一战总共击杀了十七只岩甲师，加上挑战获得的经验增幅，共计提供四千八百多点经验值。不得不说，高级怪的经验还是比较可观的。就这么一小会，李明优就搞到了四千多点经验值。当然，前提得是实力够强。如果换成是别的玩家，别说是十几只岩甲师了，一只都得要了老命了。在现在这个阶段，整个零号新手村也只有李明优能对付得了八九级的怪物，别的像是杨轩等人也就能对付对付六级的凶兽。而且这还是因为昨天赢得了挑战胜利，获得了十点额外全属性的缘故。当然，世界很大，能人不计其数。李明优相信，在一些别的新手村，或许也存在第三天就能击杀八级怪物的猛人。只不过你再猛，也猛不过李明优这种堪比开挂的猛男杀一只八级的凶兽，需要拼尽全力。李明优屠杀这一整个狮群，却像是在玩一样，根本没有压力。这四千多点经验值，自然是让李明优的等级来到了九级。您的等级已提升为九级，您的力量提升了十点，您的敏捷提升了十点，您的体质提升了十点，您的精神提升了十点，您获得了五点自由属性点。日常把自由属性点加在力量上，如此，李明优现在的属性就变成了姓名李明优，等级九二三零三幺零零零零。状态：生命值19000190000魔力值19000190000。力量240其中装备加十。敏捷195加五。体质190精神190装备属性：防御力十。自由属性点：零。技能：剑术概要：青铜，火焰冲击，白银。装备：青云剑，青铜，冒险加皮甲，黑铁，冒险加皮裤。黑铁冒险加皮靴，黑铁黑蛇护腕，黑铁，战力37 52综合评价：寂寞如雪，新手村限定。声望四，距离升到十级还差七千多点经验，这些经验便让新手村的 BOSS 买单吧。李明优稍稍整顿了一番，便向着新手之森的最深处进发了。他要去单杀新手村 BOSS。走了约莫半个小时的时间，这半个小时里，李明优在路上几乎没有遇到过任何凶兽，原因很简单。这里是属于虎王的领地，吼！一声低吼，自前方传来，隔着数百米的距离，依然震彻山林。很显然，这片森林的王者已经发现了李明优这个不速之客。李明优却面色不变，依然轻松自如地朝前走去。越过茂密的树丛，在一片湖泊边的空地上，他见到了这片森林的王者。那是一只足有五米高的巨虎，体长超过十米。在这样的庞然大物面前，前世华国的东白虎简直就像 Hello Kitty 一样可爱。他此时毛发竖起。面目狰狞，张开了血盆大口，怒视着眼前的人类，显然对于有人敢进入他的领地很是不满。不要这么紧张嘛，大猫咪，我可是爱猫人士。这样，你老老实实的躺在地上，让我撸个爽，我就放过你，如何？李明优抬起头，看向剑拔弩张的暴眼虎王，轻笑着说道：“第三十五章，轻松写意的战斗。”暴眼虎王自然听不懂人类的话，但是他却能听出李明优话里的讥诮。这个小小的人类，竟然在看不起他。这显然是暴眼虎王无法接受的。他可是这片森林的王者，是森林里至高无上的存在。一个小小的人类，怎敢冒犯他的威严？于是他再次低吼了一声，杀意正在逐渐高涨。看来是谈不拢了。李明优很是无奈的摊了摊手，那就只好把你变成虎皮大衣了。他稍稍收敛了神情，查看了一下暴眼虎王的属性。暴眼虎王，等级十，状态：生命值75007500魔力值74007400。属性力量152敏捷149体质150精神148品级青铜，战斗力24评价：新手之森的王者，新人的噩梦。但对于目前的你来说，他就只是个不可爱的大猫。对比起之前遇到的亚斯维特男爵，作为青铜级 BOSS 的暴眼虎王，显然无论是属性还是血量，都和他有着很大的差距。如今的李明优，如果再遇到亚斯维特男爵，毫无疑问是能把他吊起来打的。就更不要说眼前的暴眼虎王了，似乎也察觉到眼前的人类并没有想象的那么好对付。暴眼虎王纵然恼怒，却也没有贸然发起进攻，而是低吼了一声，开始召集小弟。伴随着他的低吼，自密林中陆陆续续走出了许多烈焰虎。李明优大致扫了一眼，总共有十只烈焰虎，等级不一，最低的八级，最高的十级，其中还有两只精英怪。作为无限副本，真正意义上的第一个 BOSS， 暴眼虎王还是很有排面的，其本身强大的属性和技能就已经十分难以对付。再加上还会召唤小弟群殴，李明优当初还是新手的时候，可没少被折磨，打了不知道多少次才成功。
放在这个真实的世界里，想要成功攻略暴炎虎王，至少也需要二十个十级的玩家才算稳妥。当然，如果选择用人命去堆的话，只要人数足够多，几百个六七级的玩家一起上，加上十来个八到九级的主力，把那些小怪先处理掉，只剩下一只暴炎虎王，靠主力慢慢输出，还是有那么点机会成功的。只是这样做的代价实在太大，那几百人很可能会死伤过半，甚至没几个人能活下来，而且也不一定能打过。正常来说，应该是没人会这么做的。面对眼前的 BOSS， 李明优也懒得多说什么，直接变身血族，径直朝着最近的烈焰虎杀了过去。虽然这些小怪对他的威胁并没有那么大，但若是一直在旁边骚扰，总归是有点碍手碍脚的。李明优不是很喜欢这种感觉，所以还是打算先把这些小怪都处理了。以李明优的属性，这些烈焰虎在他的面前简直就像是一张纸，随随便便几剑下去就能带走一只。那暴炎虎王看到他如此生猛，也是又惊又怒，不再看戏，直接加入到战斗当中。李明优刚砍了面前的烈焰虎一剑，忽然感觉身后有一阵炙热的气息传来，顿时瞳孔一缩，朝着一旁闪去。下一刻，庞大的身躯裹挟着熊熊烈火，自身旁一闪而过，一路撞到了数棵足有腰粗的树。这威力着实是令人心惊，是暴炎虎王的技能——暴炎冲锋。若是被这一招打中，可绝对不好受。那暴炎虎王一击不中，顿时更加恼火，朝着李明优扑了上来，巨大的前掌燃起烈火，一掌拍来，暴炎爪击。和烈焰虎很像的技能，威力却要大上不少。李明优盯准了他的动作，在那暴炎虎王就要碰到自己的时候，忽然一个滑铲躲过这一击，同时手中长剑向上一刺，借着双方的冲力，在暴炎虎王的腹部划出了一道近一米长的伤口。哼，还不到收拾你的时候，老实点吧！李明优冷笑一声，随手一拳轰出，将想要突袭他的烈焰虎击飞出去，紧接着踏步上前，一剑穿心。在他身后，几只烈焰虎一齐攻了上来。李明优反手就是一个火焰冲击，甩出去。可惜的是，烈焰虎有着 10% 的火元素抗性，技能的伤害被减免了一些。不过这也无伤大雅。李明优本身的属性够高，加上血之真意附带的 5% 真伤，虽然技能伤害被减免了一些，也足够将这几只普通的烈焰虎烤个半熟了。三两步追上去，一只补上一两剑，清理掉这些杂兵，剩下的就是两只烈焰虎精英和那只暴炎虎王了。那两头精英级的烈焰虎看到李明优如此生猛。不由缩了缩脖子，后撤了几步，显然是有些怕了。暴炎虎王见状，却咆哮一声，一掌将一头精英及烈焰虎拍翻在地。锋锐的利齿正对着他脖梗，那烈焰虎吓得浑身一个机灵，赶忙爬起来，再不敢后退，硬着头皮朝着李明优攻来。李明优只是不屑一笑，丝毫不怂，正面迎了上去。他速度极快，哪怕精英级的烈焰虎也难以反应过来，只觉眼前一道黑影一闪而过，下一刻脖梗要害便多了一道狭长的伤口。那烈焰虎吃痛，顿时浑身一颤，呜咽一声，竟有几分委屈。但李明优可不管，一脚踹开另一只烈焰虎，而后一个起跳，在半空中一个漂亮的转体，自暴炎虎王身上翻过，下落之时，顺势又是一剑，自上而下刺中了那烈焰虎的脊椎。这一剑下去，他终于再没了挣扎的余力，倒在血泊之中。李明优随手一剑结果了他，在如法炮制的清理掉另外一只烈焰虎精英。暴炎虎王将这一切都看在眼中。奈何和李明优的属性差距实在太大，根本就碰不到他，一点办法也没有，只能眼睁睁地看着自己的手下一个个倒下。现在就只剩你一个了。李明优冷笑着看向面前的暴炎虎王，缓缓朝他逼近。那暴炎虎王浑身都炸了毛，心中有些发怵，却终究保留了几分身为王者的自尊，并没有后退半步，只是死死地盯着眼前的强敌，蓄势待发，准备做最后一搏。第三十六章：手杀 BOSS， 卧龙出山。就在李明优和暴炎虎王战斗的同时，在一号区域的2739号新手村，一个留着八字胡的中年人正一脸不满地看着面前的手下。八嘎，给了你四百五十，交代你的事情，这么久都办不好。红豆泥斯密马赛，鬼野先生，但是那只 BOSS 实在是太厉害了，我们折损了两百多人，才勉强清理掉他周围的手下，剩下的人正在和 BOSS 苦战，但实在是有些打不过，所以我才回来求援，想要再带一些战士过去。那就再给你两百名优秀的武士，要是这一次还拿不下。你就切腹自尽吧。是，龟野先生放心，这一次一定没问题。哼！龟野田一郎冷哼了一声，说道：“无论在哪个世界，我们大樱花帝国都要成为最强的存在。不管付出多大的代价，第一个击杀掉新手村 BOSS 的，必须是我们伟大的大樱花帝国。”是，龟野先生。那我就先带着战士们出发了。面前的手下擦了擦额头的汗水，他可清楚的很。如果他不快一点带着援军回去支援的话，要不了多久。那个可怕的老虎就会把留在那边的武士全部杀光的。这一战他已经折损了两百多高贵的樱花武士，甚至可能还要再折损两三百人。若是这样都不能拿下那只 BOSS 的话，他的人头可就保不住了。
快一点，再快一点！想到这里，他不由催促着那些武士，以最快的速度朝着密林核心处赶去。而在林浩新手村，李明优和暴炎虎王的战斗已然接近尾声。火焰冲击，这个技能的 CD 终于好了。李明优也是毫不犹豫，直接冲到暴炎虎王面前，呼脸释放。负六百一十四，三十八。因为对方有 10% 火元素抗性的缘故，火焰冲击只能对其造成 90% 的伤害。不过这也够了，李明优本身的属性够高，这个技能还是打出了总计6 5五的高额伤害。如此，暴炎虎王的血量就只剩下不到一千了。此时的他已经遍体鳞伤，动作也变得迟钝了许多，吼叫声中充满了痛苦和不甘。他是森林的王者，如今却倒在一个小小的人类的手中，对方的等级还比他低，这在他看来无疑是种耻辱。李明优可不管这畜生怎么想，战斗持续了不短的时间，他也多少有几分疲惫了。不想再浪费时间，李明优瞳孔一缩，身形一闪，下一刻便出现在暴炎虎王面前，一剑斩下。暴炎虎王咆哮一声，同样一掌拍来。这一掌上裹挟着熊熊烈火，正是其招牌技能之一的暴炎爪击。有技能打无技能，多少还是要给几分面子。李明优小退了半步，虎口有些发麻。他紧接着又冲上前，再度一剑朝着其面门刺去。这一次可再没有技能的加持了。李明优一剑直接洞穿了他想要抵挡的手掌。剑尖带着余力刺入眼眶，顿时刺瞎了他一只眼。暴炎虎王哀嚎了一声，却已经没多少气力。李明优松开剑柄，抽身而退，躲过他的绝命反扑。紧接着又冲上前，握住剑柄，用力一推，剑身深深的没入暴炎虎王的头颅。伴随着又一个弱点伤害缓缓出现，暴炎虎王的血槽终于被彻底清空，再没了动静。呼！李明优拔出了剑，长出了一口气，总算是结束了。用的时间比想象的要长了一些。击杀十级青铜级 BOSS 暴炎虎王，获得 1,600 加800点经验值，获得青铜宝箱 X 1一只虎王提供了 2,400 点经验值，加上此前的十几只烈焰虎也提供了 4,000 多点经验值。如此，李明优距离升到十级就只差 1,000 多经验了。恭喜零号新手村玩家李明优首个击杀新手村 BOSS， 获得五金币、5 0 0 0经验值奖励。下一刻，系统的提示响起， 5 0 0 0经验从天而降，一下子便让李明优升到了十级。您的等级已提升为十级，您的力量提升了十点，您的敏捷提升了十点，您的体质提升了十点，您的精神提升了十点，您获得了五点自由属性点。这还不算完，没等李明优打开面板查看自己的属性，又是一连串的信息弹了出来。恭喜您成为零号新手村首个提升到十级的玩家，获得黄金宝箱 X 1金币 X 1 0黄金宝箱合成券 X 1首先是排行榜的奖励，一个黄金宝箱，十金币。外加一个黄金宝箱合成券，这在李明优看来，基本就相当于是直接拿到了两个黄金级宝箱。毕竟他此前手头就已经存了两个白银级的宝箱，只差一个就能合成黄金级宝箱了。而白银级的宝箱虽然不好搞，但是也能合成。等到明天签个到，就能把三张宝箱合成券碎片拼凑成一张白银宝箱合成券了。至于差的那两个青铜宝箱，马上也就来了。全服公告：玩家李明优为全区域首个达到十级的玩家，声望加一。全服公告：玩家李明优首次击杀青铜级 BOSS， 声望加一，获得青铜宝箱 X 2系统提示：您已激活成就“手杀青铜”，全属性加时对青铜级 BOSS 造成伤害正 1% 受到青铜级 BOSS 伤害减少 1% 系统提示：您已成功击杀1万只青铜级 BOSS， 激活成就“青铜杀手”，全属性加20对青铜级 BOSS 造成伤害正 3% 受到青铜级 BOSS 伤害减少 3%。系统提示：您已成功击杀100万只青铜级 BOSS， 激活成就“青铜屠宰者”，全属性加40对青铜级 BOSS 造成伤害正 6% 受到青铜级 BOSS 伤害减少 6% 果然不出李明优的所料，和击杀精英怪石差不多的模板，总计提供了三个成就，两点声望，两个青铜宝箱，外加70点全属性。甚至到了这里还没有结束，又一个系统提示再度响起。系统提示：您的声望值已到达5点，解锁特殊称号“卧龙出山”。奖励全属性加十，第三十七章绝望的樱花武士，一个接着一个系统提示，一时间让李明优有些看花了眼，就像是之前首次击杀精英怪石一样，直接解锁了三个成就，而且属性给的比上一次还多不少。说起来，之前干掉那个落魄的血族男爵时，倒是没有解锁成就，大概是因为那是在特殊副本中，又或者是因为他并非李明优亲手杀死，而是借助血族真意的力量直接裁决的。不管如何，这一次可真是赚大了。两个黄金宝箱先不说，直接拿到了八十点全属性，让李明优的战力再一次得到了巨大的提升。如今他的属性已经到达了堪称可怕的程度。姓名
李明优，等级十四幺零三二零零零零，位阶白银级，血脉血之真意百分之零点零一，状态生命值二零零零零二零零零零魔力值二零零零零二零零零零，力量三百三十五，其中装备加十，敏捷二百八十五，其中装备加五，体质二百八十，精神二百八十，自由属性点零，技能剑术概要。青铜火焰冲击白银装备：青云剑、青铜冒险加皮甲、黑铁冒险加皮裤、黑铁冒险加皮靴、黑铁黑蛇护腕、黑铁。战力44 60综合评价：天下无双，新手村限定。声望六，卧龙出山。在一大堆成就的加持下，李明优虽然才十级，但是属性却显然已经远超寻常的十级玩家，甚至足以碾压十级的黄金级 BOSS。大致相当于是铂金级 BOSS 的属性，这是十分夸张的。毕竟同样的等级之下，如果未穿任何装备的人类属性为一，那么铂金级 BOSS 的属性往往能到达 2.5 也就是有着两倍多的差距。况且这还是在李明优不变身的情况下，如果催动血之真意进入血族状态的话，他现在已经完全可以吊打铂金级的 BOSS 了。而就在李明优为此欣喜之时，他却不知道整个世界都因为那几条公告沸腾起来了。时间回到不久之前，林浩新手村的聊天频道里。此时可谓是喜气洋洋，在获得了挑战的胜利过后，零号新手村的全体玩家都获得了十点全属性提升，并且还得到了额外的经验值加持，升级的进度和原来完全不可同日而语了。这升级速度也太爽了吧！才一个上午，比我之前一天的进度都快不少了。就是说啊，属性提升之后，打怪里面就轻松起来了。我们已经准备去密林区了，外围区的怪物已经满足不了我们了。谁还不是呢？杨轩大佬他们都已经去核心区了，说不定运气好点。还能碰到李明佑大佬呢，我去！你这么一说，弄得我都想去核心区了。我还从来没有见过李明佑大佬战斗时的样子呢。得了吧，就你这属性，密林区也就算了，去核心区不是找死？嘿嘿，也是，不过不着急嘛。反正有了这经验加成，我感觉咱们都能在半个月内到达十级，肯定的。到时候咱们一起上打个新手村 BOSS， 还不是轻轻松松？那估计是不行了。这啥意思？我们那么多人，总不能都打不过一只 BOSS 吧？不不不。你理解错我的意思了，我是觉得，等到咱们到十级的时候，新手村的 BOSS 早就让李明佑大佬和杨轩大佬他们挫骨扬灰了。对哦，这个我倒是没想到，哈，这么一想，咱们好像全程都在躺赢啊。之前挑战进行的时候也是，虽然都尽力了，但是起到的作用还是太有限了。要我说啊，咱们也不用想那么多，在这样的世界，能好好活着就不错了，好好提升实力，指不定以后有了点地位，也能在这一世界讨个漂亮懂事的老婆。这倒是，你别说。这世界的女孩子漂亮的还真不少，对比起零号新手村，其乐融融的氛围，此时的二七三九号新手村显然就没那么幸运了。藤原一成看着面前大杀四方的暴眼虎王，额头满是冷汗。这新手村的 BOSS 也太强了吧！他带来的那些帝国武士，十个里面有九个根本都破不了对方的防，只能充当肉盾的作用，为高等级的武士争取输出空间。然而以他们的等级和血量，根本就抗不了几下，就会被直接带走。结果就是他前后两批带来的武士已经死亡过半，那暴炎虎王的血量却还剩下三分之二。藤原一成心里清楚，这一次的任务他可能是完不成了，但他也并不甘心就此接受失败，拔出了腰间的新手剑，怒喝了一声，也加入到战场当中。藤原一成的实力还是很不错的，也能对暴炎虎王造成有效的输出，只是相比起那长到令人绝望的血条，这点输出实在是有点不太够看。可恶，可恶！区区一只老虎。怎能阻止伟大的樱花帝国武士的脚步？他拼命攻击着，这份执着也带动了周围的武士，让他们纷纷像是打了鸡血一般，战斗的热情高涨，一个个都不要命似的蜂拥而上。为了大樱花帝国的荣誉，诸位，我们必须要把首个击杀新手村 BOSS 的荣耀献给伟大的天皇陛下，向天皇效忠。伴随着声声誓言，武士们再度发起了自杀式的袭击。然而，就在他们好不容易终于将暴炎虎王的血量磨到一半左右的时候，恭喜零号新手村玩家李明优首个击杀新手村 BOSS， 获得五金币、五千经验值奖励。全服公告：玩家李明优为全区域首个达到十级的玩家，声望加一。全服公告：玩家李明优首次击杀青铜级 BOSS， 声望加一，获得青铜宝箱 X 2纳尼。已然负伤却仍在坚持战斗的藤原一成顿时瞪大了眼，露出难以置信的神情。这这怎么可能？他们出动了如此多的武士，都奈何不了的强大 BOSS。竟然被人给击杀了，又是那个华国人。公告里的那个名字，他此前就已经听过几次了，也正是因此
，龟野先生才做出了不惜一切代价强行击杀新手村 BOSS 的决定，为的就是要让首个击杀 BOSS 的荣誉归属到他们大樱花帝国。谁曾想付出了如此大的代价，竟然还让人领先了？直到此时，他才如梦初醒般的发现，眼前的那些帝国武士已经死了个七七八八，剩下的大多也都负伤，而眼前的 BOSS 却还剩下半血，仍旧活蹦乱跳。万念俱灰之下，他放弃了挣扎，被那虎王一巴掌拍中面门。顿时一片血肉模糊，整个人倒飞出去数十米，重重撞在树上，再没了动静。第三十八章，简单的小幸福。不只是零号新手村和藤原一成，整个世界也因为这几条公告热议起来。这就有人击杀新手村 BOSS 了，又是这个李明佑。我记得之前第一个击杀精英怪的也是他。这个华国人有点东西啊，哈哈，不愧是我们华国的同胞，就是厉害。我华国历史悠久，人才辈出，可不是蛮夷萧小所能比拟。大人。这个李明优和你一样姓李，他一定有我们伟大的高丽血脉，是我们高丽国的人。就是就是，他一定是我们高丽国的欧巴，才不是华国的人。苦索，这个可恶的华国人，藤原那个废物，连这点事都办不好。Oh shit！ 我们村正准备明天去尝试击杀 BOSS， 怎么让一个华国人抢先了？一时间，李明优这个名字可谓是直接刷屏了，许多人都记住了这个名字，华国人为之自豪。而其他国家的人，有些钦佩之，有些则嫉恨之。不过这些都和李明优这个正主无关，他并不知道这些人的议论纷纷，就算知道了也不会在意。他现在的等级已经到达了十级，新手村 BOSS 也已经被他击杀，下一步就该是前往完成开放之路这个任务，通关这个五十人的大团本，前往新的区域了。因为时间还早，本来是打算今天就试试看能不能直接通关的，结果顺着记忆来到试炼副本的门口，尝试进入的时候，才发现这副本不能单人进入，副本人数五杠五十人。怎么还有这种破机制啊？李明优有些无语，不过也行，那就干脆再多等一天，等到明天他拿到了宝箱合成券碎片，开完两个黄金宝箱再来吧。今晚可以找村里那几个等级高的说一下这件事，明天让他们过来凑个人数。下午的时间，李明优便一直在核心区晃悠，算是亲身感受一下这个世界的风景，顺便把见到的凶兽顺手杀了，也拿到了几千点经验。只是在升到十级之后，等级提升所需要的经验也变得越来越夸张了，十级到十一级。直接就是九到十级的两倍，需要整整两万点经验。李明优现在连一万点都还没到，距离升级还有一段距离。想要加速升级，还是得去新的区域，开启新的副本世界。如果李明优没有记错的话，第二个大地图应该是莫洛萨城，诺伊斯王国边境的一座小城。虽然是小城，但比起新手村这样的村落，地图规模还是大了许多的。没记错的话，在这座城市里还会有无限副本的第一个大型活动。不知道那种大型的活动从单机变为多人活动。会有怎样的改变？应该会很有趣吧。走在回家的路上，李明优开始期待起来。至于今天，就早点回去，多陪陪可爱的小莎娜吧。回到家的时候，正巧看到莎娜在收拾东西，因为有物品栏，携带东西还是比较方便的。只是如果要把莎娜保留的东西都带走的话，目前这二十个的空间就显得有些捉襟见肘了。无奈，只能花钱加格子。是否消耗一千铜币扩大物品栏空间？是。李明优默念了一声，下一刻。他的物品栏空间上限便从二十格变为了三十格，反正都已经升了，索性再升几级吧。是否消耗一万铜币扩大物品栏空间？是。是否消耗一千银币扩大物品栏空间？是。又连续升级了两次，把物品栏扩大到五十格，暂时应该是够用了。亲爱的，今天回来的这么早？莎娜停下了手中的动作，有些惊喜的迎上来。李明优给了这女孩一个拥抱，在她耳边轻声道：“因为想小莎娜了，所以就迫不及待的回来喽。”谁知莎娜立马便红了脸，在他怀里挣扎起来。现现在还是白天呢。李明又愣了下，随即笑出了声：“哈哈，我只是单纯的想你了，所以回来看看你，可没说要做什么哦。”莎娜，看不出来你还蛮喜欢。他的话并没能继续说下去，便被害羞的少女堵住了嘴。他羞愤的踮起脚尖，搂住她的脖子，报复似的咬了一口。只是咬完之后便后悔了，又露出一脸愧疚的神情，轻轻的舔舐着唇角的咬痕，像极了一只可爱的小猫。李明优有些好笑的摇了摇头，在他的脸蛋上啄了一口，便松开了他，继续收拾吧。有什么想带走的东西，之后都交给我就好了。嗯嗯，因为李明优有在他面前使用过物品栏，所以莎娜知道他会这种神奇的魔法，乖巧的点了点头，便转身继续整理家里的东西。过了一会，似乎是想起什么，小姑娘从床底拿出了一个大铁盒，有些吃力的搬起来，一路小跑过来，交到李明优手里。亲爱的，这个给你，这是什么？李明优好奇的打开了铁盒。发现里面都是钱，大多是银币，也有一些铜币，加在一起大概有四百枚银币的样子，也就是四万铜币。
。毫无疑问，这是莎娜辛辛苦苦工作三年攒下的全部家当了，现在就这么毫不犹豫的交到了李明优的手上。李明优微笑着，心里自然很是感动，刮了刮这傻姑娘的鼻子：“你就不怕我把你的钱都骗走，就不管你了？那你辛辛苦苦工作了几年，可就都白干了？”莎娜闻言无辜的眨了眨眼，就好像在说：“会吗？”他随即摇了摇头：“我相信亲爱的，那万一呢？”万一，那就只好重新攒钱喽。等到莎娜攒够了钱，亲爱的就会再回来找莎娜拿钱的吧。李明佑一时间有些哭笑不得，这是什么极品傻姑娘，弄得他好像骗感情又骗钱的渣男一样，忍不住揉搓了一顿这傻姑娘的头发。李明佑收下了铁盒，放进了物品篮里。谢谢小莎娜了，不过这些钱是你的，我是不会要的，东西有点重，我暂且帮你保管好，等到到了新价就还给你。不用了，莎娜的东西就是亲爱的的。莎娜摆了摆手道，李明佑却摇了摇头。莎娜要是没有钱，以后想给我买礼物都买不起了。小姑娘顿时愣了神。对哦，这可不行。那，亲爱的，你之后要还给我哦。哈哈，当然。李明佑的嘴角挂着恬淡的笑，这种简单的小幸福就是最美好的事情，不是吗？第三十九章，哥几个帮我开个副本。夜晚，新手村的酒馆门口，杨轩对着朝着自己走来的壮汉挥了挥手：“来了。”李明佑大佬做的局怎么能不来？张鹏笑了笑。随即有些紧张地问道：“大佬人来了没？”“不清楚，我还没进去。”杨轩摇了摇头，指了指旁边。王涛也到了，这样就只差杨浩成了。那小子在搞什么东西？到现在还没来。不好意思，哥几个陪着兄弟们去卖凶兽尸体了，来迟了。话音刚落，便有一个年轻人急匆匆地跑了过来，气喘吁吁地说道：“行，那人就到齐了。”杨轩扫了一圈，林浩新手村排行榜的榜二到榜五都在这里了。加上应该在里面的榜一，这毫无疑问是零号新手村前沿玩家的聚会。他们四个人自然是没少见面，彼此已经熟悉了。倒是那一位一直都神神秘秘的，今天还不声不响的就单杀了 BOSS， 这样的实力显然和他们四个已经不在一个层次了。不知道他为何要突然提议这次聚会，那就进去。王涛看了一眼众人，大伙纷纷点了点头，便推门而入。李明优正坐在酒馆的角落，面前摆着几个小菜，倒是没要酒，他不喜欢喝酒，所以只点了一杯饮料。果然是你，刘涛一眼便看见了他。毕竟这样的颜值和气质，很难不让人注意到。杨轩也露出了了然的神情。他们两人都是见过李明优的，也一直都有所猜测。如今一见，果然如此。牛啊，兄弟，咱们还盘算着过几天升到十级了，一起组队去干 BOSS 呢。结果你一人就解决了。王涛笑着走到桌边，坐下时竟有几分拘谨。能不牛吗？之前那个挑战时候就单人砍下六千分了，咱们四个加一起有一千步。杨轩则是苦笑着，感慨自己和他的差距越来越大了。几位不必如此，在林浩新手村，你们都算是高玩了。李明优客气的摆了摆手，也不浪费时间，接着说道：“大家的时间都很宝贵，我就不绕圈子了。这一次找几位前来是有一个任务。”李明优打开了任务面板，选择了共享，将任务展示在几人面前。就是这个，开放之路。几人顿时凑上去仔细看了看，杨轩很快点了点头。原来如此，也就是说，做了这个任务。就能离开新手村，去新的区域了。王涛也很快反应过来，大佬就是大佬啊，咱们还在筹划着进核心区呢，人家已经打算前往新地图了。五十人的大团本啊，听上去很有意思。张鹏的眼中露出兴奋的神色，看起来他是很享受这个游戏的那类人。所以兄弟，你叫我们几个过来，是想咱们带人一起去这个副本？没问题，我回去之后就和兄弟们说。不，不必了。李明优摇了摇头，如果没猜错，这个副本里面很危险，并不是人越多越好。现在玩家的等级普遍才四五级吧，让他们进这副本太危险了。那你的意思是，我们几个就够了，只要五个人就能进副本了？几人闻言顿时都沉默了。虽然人家没有明说，但这一句五个人就能进副本已经能说明很多。他们几个其实就是去开副本的。如果不是副本要求至少五人进入的话，这位多半就直接单刷了吧。哪怕是五十人的大团本，他也不放在眼中。但这也是事实，他们也不好反驳什么。从之前的种种来看。眼前这个看起来斯文的帅哥，实力的确远在他们之上。几位意下如何？李明友扫了一圈面前的四人，如果他们不愿意的话，他当然也可以找别人。反正他缺的只是几个开副本的，没问题。哈哈，大佬您都这么说了，我肯定得给面子。我也来，乐意之至。李明友满意的点了点头。好，那就明天早上八点。呃，算了，九点吧，咱们村口见。八点钟的时候，他大概还在抱着莎娜赖床呢。行，既然事情谈妥了。那我也就不多言了，告辞。李明优说完，便直接起身离开，把四人直接搞懵了。咱事情谈完，按理说不该坐一起喝两杯吗？还有之前他说的话。
大家的时间都很宝贵，乍一听好像没什么问题，但现在是晚上啊，又不能出去杀怪，还能有啥事？不都是无聊的待在简陋的小木屋里发呆，和玩家聊天吗？但人家要走，他们也不好说什么，只能起身送他到酒馆外。杨浩成看着他的背影，忽然说了一句：“大佬去的方向，好像不是新人区吧？”所谓的新人区，自然便是新手木屋分布的地方。别多问，可能他有点事吧。杨轩也有些摸不着头脑，摇了摇头：“哥几个喝一个。”走着。几人又回了酒馆，喝了一通酒，才各自回了木屋。至于李明优嘛，当然是着急赶回家吃沙娜做的晚饭，顺便和小沙娜做爱做的事情喽。你别说，他现在的等级够高，体质嘎嘎好，是真的一点都不带虚的。反倒是沙娜，只是个普通姑娘，每每浑身酸软，受不住的讨饶，又害得小嘴也跟着受累，心里已经在盘算着要多个姐妹分担才好了。夜晚总是过去的很快，一眨眼的时间便到了第二天。从睡梦中醒来的李明优握着手里的玩具。一边把玩着，一边意念打开了系统界面，是否领取今日排名奖励？是，玩家李明优，编号零零零零零零零零零幺，已为您领取当日排名奖励，获得铜币 X 5 0 0经验值 X 1 0 0宝箱合成券碎片 X 1是否消耗三个宝箱券碎片，合成一个白银宝箱合成券？是，是否消耗三个青铜宝箱和一个白银宝箱合成券，合成一个白银宝箱？合成，是否消耗三个白银宝箱和一个黄金宝箱合成券？合成一个黄金宝箱，立即合成。伴随着一系列的操作，李明优最终拿到了一个黄金宝箱，加上之前第一个升到十级得到的黄金宝箱，他现在手里有两个黄金宝箱。那么是时候开箱了。第四十章，开箱铂金级武器，黄金宝箱百分之五概率掉落白银级物品，百分之八十五概率掉落黄金级物品，百分之十概率掉落铂金级物品。这类宝箱的概率大致都是如此，百分之五的概率当每笔。得到低一等级的物品，这种事情当然不可能发生在李明优的身上，不然作者铁定被喷成帅逼。85% 的概率，也就是大多数情况下都是获得和宝箱等级一样的物品。另外还有 10% 的概率当欧皇掉落高一级的物品。当然，宝箱的等级如果更高，这个当欧皇的概率是会变低的。到铂金宝箱时，出钻石级物品的概率就只剩下 5% 了。虽然这个对李明优来说也没啥影响。说真的，真到了要开箱的时候，还是会有些紧张的。毕竟这可是黄金宝箱，在前期可是相当的珍贵，以至于李明优手上都不由稍稍用力了些，惹得少女娇吟一声，不满的挪了挪身子，将脑袋贴在他胸前，轻轻咬上一口。是否开启黄金宝箱 X 2是，恭喜获得黄金级装备劲风靴，恭喜获得铂金级装备虎头战金枪。卧槽，出货了！李明优一激动，直接坐了起来，把旁边的莎娜整迷糊了。什么出货？出什么货了？虽然有些搞不明白，却也并没有询问，怕打扰到他，索性便正好起床洗漱做饭去了。李明优则开始查看起这两件装备的属性，首先是黄金级的劲风靴，劲风靴，等级十，品质黄金，属性敏捷加三十，体质加十，技能劲风，被动技能，额外增加 3% 移动速度，脱战时变为 10% 相当不错的装备，总共给了40点属性，而且还有一个技能。移动速度无疑是相当稀有的属性了，在拖战士时候足有 10% 能够大大的增加赶路的速度。而接下来的就更是重头戏了，虎头战金枪，等级十，品质铂金，属性力量加60敏捷加20技能锋锐，被动技能该枪异常锋利，穿刺概率正 30% 破甲攻击造成 5% 破甲效果，这妖牛，不得不说。这虎头战金枪在铂金装备里也算是小极品了，总计八十点的属性，自然不必多说。这两个被动技能可都是极品。首先是穿刺概率，意味着李明优在战斗之中更容易对对手造成贯通伤，更容易打出弱点伤害，同时贯通伤害也能在一定程度上影响敌人的行动。而第二个技能就更厉害了，能够降低敌人的护甲，这个属性在无限副本世界里绝对是排在前列的稀有属性。破甲护甲穿透，魔抗削减，魔抗穿透，包括暴击率。法术暴率等等，这些属性都是极为稀有的。除了一些特殊的血脉或者技能以外，一般而言就只有极少数的装备会附带。而有这些属性的装备，自然都是同品质装备中的极品。两件装备总计提供了整整120点属性，哪怕是对于李明优来说也相当可观。这便是装备的强大之处，也是人类得以和 BOSS 拉近属性差距最简单、最有效的手段。试想一下，若是一个寻常的十级玩家，单项的属性基本也就100多点，有了这杆枪。攻击力相当于直接多了一半多，可以说是相当夸张了。李明优换上了装备
，到院子里耍了会枪，发现不怎么耍得明白，顿时有些尴尬。他好像并不会枪法，不过问题也不大，属性摆在这里，就算随便乱戳仪器，也照样伤害爆炸。吃完了早饭，给了莎娜一个告别吻，便朝着村口的方向赶去。当李明友赶到的时候，那几人已经在等着他了。不过时间倒是还没到，只不过相比起他，另外几人起床比较早。毕竟在粗糙的木板上铺上一层布，怎么想也不会睡得很舒服。身旁又没有娇滴滴的美人，根本没有赖床的理由。走吧，我带你们去副本的地点。几人寒暄了一阵，李明优一马当先的在前面带路，后面的四兄弟则是频频将好奇的目光投到他身上。毕竟这位公认的零号新手村第一高手可是神秘的很，都知道他厉害。但除了王涛偶然间遇到过一次以外，大家谁也没见过他出手。他到底有多厉害，谁也不清楚。反正就是很强很强，强到离谱。如今有机会合作行动，他们自然也想亲眼见识一下这位大高手是如何战斗的。只可惜一路上相对平和，没遇到什么不长眼来拦路的凶兽。凶兽们也不蠢的，他们都有一定的灵智，至少能判断出对手的等级。李明优这么个十级的，走在外围区和密林区，那自然是没有凶兽敢来触眉头。走了好一阵，总算抵达了目的地。看着前方那片明显有些不同的林子，身后四人也是露出惊异的神情。想不到这密林区里竟然还有这样的地方。我在密林区晃悠了快两天了，也没发现，谁不是呢？都忙着战斗了，打一只怪就得好久，哪有那么多功夫闲逛？看起来这里或许就是新手村的出口。杨轩若有所思道：“差不多。”李明友点了点头。等到副本通关之后，大概也就是从这里离开新手村了吧。走到那片半虚半实的林子边缘，面前便弹出一个窗口，已检测到试炼副本，开放之路，开启条件检测中。队伍中有人到达十级，已完成。队伍规模为五杠五十人，已完成。是否开启副本？开启。李明优默念了一声，下一刻，面前忽然有一道透明的门扉打开，他毫不犹豫，直接步入其中，身后四人也紧接着跟上，进入到副本之中。密林中一切又归于寂静，那片半虚半实的林子也匿去了踪迹，变得平常起来，和普通的林子再无二致。第四十一章，副本尽速开启。系统提示：您已进入到试炼副本，开放之路。该副本为限时副本，限时时长为12小时。您目前正处于整备区，整备区内绝对安全，可用以进行战前准备。一旦离开整备区，即为挑战开始；若再退回整备区，则为挑战失败。再次离开，将重新开启挑战。这倒是还不错，挺照顾新手。李明优扬了扬眉头，这样如果有的村实在打不过，也可以退回到整备区，离开副本，过阵子再回来挑战，不至于直接在副本里丢掉性命。准备好了的话，就出发吧。李明优自然是没什么可准备的，于是看向剩下的四人，他们检查了一下装备和补给品，也纷纷点头。然而，就在李明优准备离开整备区的时候，系统的提示再度响起。系统提示：检测到全区已有十个新手村开启试炼副本，副本竞速功能加载中。哦，李明优有些惊讶，竟然已经有十个新手村里有人到达十级了吗？这显然是有些出乎他意料的。不过仔细想想，全球数十亿人，数百万个新手村。其中有十个村里面有顶尖高手，倒是也不奇怪。而且这些人多半都并不是光凭自己的实力提升到十级的。试想一下，如果在一些情况比较特殊的村子，举全村之力帮助一个人升级的话，难度是会大大降低的。首先就是有人帮忙找怪，不需要将大多数时间浪费在寻怪上。等到找到了怪，再安排几个村里的高手配合作战，只成伤和限制怪物的行动，分很少的经验，这样去养的话，几天的时间养出一个十级也并非不可能。事实上，也正如李明优所想的那样，这几个村子里的基本都是各国的精锐部队。他们在降临的第一天就做好了规划，选出了各自军中的兵王，集合全村的资源，优先进行培养。这些人本身就是精兵中的精兵，配合到位，执行力高超，自身的战力和属性起点也比寻常人要高，更是有着丰富的战斗经验，甚至仗着人多，连夜里都很少休息，只简单的睡几个小时。加上全村人凑钱提供的药品，每天练级的时间超过18个小时。如此极限的操作，也只堪堪在今天才到达十级而已。相比起来，反倒更显得李明优像个怪物。而且，虽然等级到达了十级，但是要论实际战力，这些人和李明优比起来，可以说是天差地别。毕竟那些条件极为苛刻的隐藏成就，也只有李明优这个直接开挂的另类才能完成了。同样的等级，他的属性差不多的是那些人的三倍，就更不要说他如今作为人形自走白银 BOSS， 还有着常人十倍的血量和魔力值，以及血脉所带来的强大战力了。可以说。把剩下那九个十级的绑一起，也不够李明优一只手打的，并没有等待太久的时间，不到半分钟后，系统的提示便紧接着传来：副本竞速功能已加载完毕，信息读取中。信息读取完毕，已定位一区零号新手村
五区七号新手村，二十五区五四二五号新手村，一百一十四区五百一十四号新手村，总共十个新手村，分别在十个不同的区域，倒是没有出现一个区有两个村的情况。副本竞速功能介绍：本功能只对大型多人副本及少数区域团体副本开放。功能开启后，将依据各单位通关副本时间进行排名，发放奖励。当前副本竞速奖励公式：第一名，副本通关贡献值最高者全属性加四零，白银宝箱 X 一。其余参与者全属性加20青铜宝箱 X 1所在新手村其余成员全属性加10。第二名，副本通关贡献值最高者全属性加30青铜宝箱 X 2其余参与者全属性加15黑铁宝箱 X 2所在新手村其余成员全属性加7。第五至十名，副本通关贡献值最高者全属性加15青铜宝箱 X 1其余参与者全属性加7黑铁宝箱 X 1所在新手村其余成员全属性加3。注。如副本参与者小于等于十，则所有副本参与者获得的奖励翻倍；若副本参与者为五，则贡献最高者额外获得神秘特殊称号。我去，奖励这么顶！王涛看完了竞速的奖励，不由感慨道：“这要是能拿第一，几乎等于全村升一级了。贡献最高的，直接相当于升了三四级，还不止呢。参与人数小于十，参与者的奖励可是会翻倍的。”杨轩的眼中闪过一抹金光，这可是意外之喜了，有意思。就连李明优也颇为满意的点了点头。这样的活动不但能自己拿到高额的奖励，还能顺便帮帮同村的同族，他还是很中意的。截取到这些消息的可不止他们这些副本中的人，还包括这十个村里的其他玩家。他们中的不少人刚打完怪，准备坐下来休息，就被弹出来的一连串消息吓了一跳。我去，团体副本，还有竞速，这么带劲啊！这么大的事，咋没点消息呢？是啊，要不是这公告，我还啥都不知道呢。楼上的可得了吧？也不看看自己的实力能去打团本部，进去找死吗？也对哦，咱们这种咸鱼就等着大佬们枪排名，躺着拿奖励就是了。就算是第十，也有三点全属性呢，感觉不错。别这么说，那万一要是第一了呢？岂不是相当于直接升了一级？就是说啊，我相信我们514号新手村的大佬肯定能第一的。我们5425号新手村的可是大樱花帝国最精锐的战士，一定能拿下第一。而对于已经经历过一次挑战的零号新手村玩家来说，忽然接到这样的消息，似乎也并没有那么震惊，反而很快热议起来。全区只有十个村，那咱们零号新手村岂不相当于进了全球前十？对哦，我去，咱们村原来那么牛逼的吗？第四十二章，危机四伏的洞穴，说不准还不止前十呢。只不过牛逼的大概并不是咱们村，别忘了，之前我们可是连一个挑战都差点输了。此话一出，众人也顿时幡然醒悟。是啊。牛逼的或许不是咱们村，而是咱们村的那个人。上一次挑战时，便是他以一己之力力挽狂澜。这一次的副本，他们绝大多数人更是连知道都不知道。毫无疑问，这个副本也是李明优大佬发现并且开启的。不知道这次咱们村能排到第几名？要是这次能排第一，就直接起飞了，再来十点全属性，我感觉都不要半个月就能升到十级。这也太难了吧！不管怎么说，这也是全世界最精锐的十个村。咱们村有李明优大佬。别的村应该也有很厉害的人物，而且这是团本，可不是光看个人能力的。要论平均水平，咱们村可能都排不上号的。说的也是，能进前十，白嫖到属性就已经很不错了。说起来，这既然是团本，李明优大佬为啥没招募过人呢？难道他不声不响的就自己找了五十个人？那咱们也不可能一点消息都没得到吧？这个问题让众人纷纷一愣，随即议论起来。是啊，按理说这种团本应该要选全村最厉害的五十个人去的吧？我在排行榜的第三十五名，按理说应该有资格进去。对啊，不知道进去的都是哪些人？有没有可能，并没有五十个人？什么意思啊？我今早看见排行榜前几的几个大佬在村口集合，不知道是在做什么。你们说会不会只有他们几个进入了副本？有可能啊。但几个人去打五十人的团本，真的能通关吗？这就在众人担忧着的时候，忽然有人说道：“这个副本少于十个人的时候，参与者的奖励是会翻倍的。”只有五个人的时候，更是有特殊奖励。你说这话是什么意思啊？我没什么意思，只是觉得有没有一种可能，他们是故意没有把消息传播出去的，甚至他们可能提前就知道了副本竞速的事情，明知道自己争不到前几，又想拿更多奖励，所以就故意不告诉大家，想要通过减少人数来独占更多的奖励。秀琛，你这么说就不太好了吧？他们怎么会？怎么不会呢？谢无尘冷哼了一声，他是零号新手村排行榜的第十三名。如今却要和大多数人一样拿三点全属性的低保，心里自然很是不爽。在他看来，若不是那几人贪心不足，故意隐瞒，自己怎么也有资格进入副本，拿到双倍的属性奖励，还有一个黑铁宝箱的。
，甚至说不定还有机会争一争前五。其他那些村也未必就有那么多高手。这么一说，的确也有这个可能，让更多人进入副本，拿到双倍的奖励才是最好的选择吧。而且人多一点，通关应该也更容易。一时间，聊天频道里一片混乱，谢无尘的话毫无疑问带动起了节奏，不少人都开始对此表达不满，俨然有愈演愈烈之势。够了！就在这时，杨轩几人的小弟站了出来。老大他们根本就不知道这个所谓的副本竞速。昨天晚上，李明优大佬约见他们谈了这件事。这是个特殊的任务，必须要完成任务，通关副本才能离开新手村。之所以不通知更多人，是因为他判断这个副本里面极为危险，对于大多数现在才三四级的人来说，进去就相当于是在送死。没错，你们真觉得自己的实力能进这种要求十级才能开启的副本？可别忘了，这是个真实的世界，一个不小心就会丢掉性命。还是说，你们为了混那点奖励，可以不要命？当初的挑战，如果不是李明佑大佬，林浩新手村早就完蛋了。这才过去几天，你们就忘了，现在都还不知道具体的情况如何。你们就因为一个人的只言片语被带节奏，做人可不能忘恩负义。这是啊，仔细一想，要不是李明佑大佬，我们村还不知道啥时候才能开启这个副本呢，哪还有什么奖励？而且这种副本的难度肯定很大，贸然进去搞不好真要死人的。众人纷纷冷静下来，谢无尘心中不甘，却没有傻到这个时候还继续唱反调。也不再说话了，而外面所发生的这一切，在副本里面的几人自然是不知道的。他们此时已经准备完毕，打算正式开启副本了。李明优不紧不慢地走到了整备区的边缘，一个提示顿时弹出：“是否开启副本闯关？”开启之后将自动进行计时，如回到整备区，则视为挑战失败，需重新进行挑战。回头看了一眼，见几人纷纷点头，便默念一声：“开启副本。”下一刻，面前的光幕散去。呈现在眼前的是一个巨大的漆黑洞穴，好黑！王涛蹙了蹙眉，看向了头顶，好高的洞穴，这得有十几米吧？差不多。杨轩点了点头，紧握着手中武器，神情肃穆。副本里的怪应该就在洞穴深处，前面有火把，拿着火把前进吧。杨浩成一边说着，一边从岩壁上取下了火把。小心！下一刻，他身后的张鹏忽然扑倒了他，一根利剑擦着他的头皮飞过，深深钉入身侧的墙壁。杨浩成看着没入墙壁的剑矢，惊出了一头的冷汗。好阴的副本，小心点吧。李明优瞥了一眼利剑射来的方向，一马当先的朝前走去。他倒是不需要火把，在获得了血之真意后，他的感官变得比原先敏锐了很多。即便是在这样昏暗的地方，也能看得很清楚。包括他的耳中，也已经听到了些许前方传来的动静，嘎吱嘎吱，那是仿佛树叶被踩到的清脆声响。如果要换一个形容的话，或许更像是骨头摩擦碰撞发出的声音。第四十三章，骷髅怪群，沿着洞穴深入了大概半分钟的时间，嘎吱嘎吱的声音传入耳中。这一次，不只是李明优，另外四人也都听到了这诡异的声音。有怪物！王涛警惕地看向四周。就在他话音落下的一瞬，在众人的前方，黑暗之中，一个身影缓缓走了出来。死！杨浩成不由倒吸了一口凉气，因为出现在他们面前的，竟是一具白皑皑的骷髅。那嘎吱的声响，正是骷髅移动时骨节碰撞发出的声响。亡灵系的怪物吗？杨轩也多少有些发怵，毕竟对于蓝星人来说，会动的骷髅看起来的确有些诡异。亡灵骷髅，等级五，状态：生命值580580魔力值 490490， 属性：力量65敏捷54体质58精神49品级五，战斗力七。评价：被亡灵魔法所利用的死者，浑身缠绕着怨念的气息。等级倒不是很高嘛，属性也挺一般的。在查看了对方的属性之后，王涛稍稍松了一口气。虽然看起来吓人，但眼前的骷髅似乎并不怎么强，就算是他对付起来也不算吃力。你能这么想就好。李明优有些好笑的看了他一眼，无奈的摇了摇头，先后撤一下吧。在这种地方被包围的话，你们可就死定了。什么意思？杨浩成还在疑惑。杨轩已经面色巨变，赶忙后撤了。王涛也很快反应过来，拉着杨浩成快速后撤。李明优则是不紧不慢地跟上，而就在他们退出到洞穴入口附近后，数不清的嘎吱声也随之分沓而至，追了出来。一个又一个亡灵骷髅出现在众人的视野之中，数量极为惊人。死！王涛看着眼前那数量庞大的骷髅大军，不由倒吸了一口凉气。这得亏是他们跑得够快，若是再慢一点，可真就死定了。整整数百骷髅大军，而且等级也不全都是五级，而是五到八级不等。五级的骷髅怪在其中的占比都不到三分之一，如此恐怖的数量。也难怪这是武士人的大团本，这么多亡灵骷髅，他们五个人真的能打过吗？即便是杨轩，心中也已然萌生了退意。
毕竟这几乎是不可能做到的事情。不要浪费时间，这可是竞速。然而李明优却不管，他已经拿出了长枪，一马当先的冲了上去，把身后的四人直接看傻了眼。那么多怪，他就直接这么莽上去了？而且那杆枪是什么鬼？看起来好掉的样子。几人看了看自己手里的破铜烂铁，一时间嘴角连连抽搐。李明优手持虎头战金枪，一枪刺向一只骷髅怪的胸口，负364没出弱点伤害。李明优愣了下，随即才想起来，这些骷髅怪死都已经死了，心口还算什么弱点？不过，李明优笑了笑，瞥见这些骷髅怪的眼眶里那一丝若有若无的微弱火光，又是一枪直刺脑门，自眼眶戳入，直接将其头骨贯穿，负757亡灵生物虽然弱点比起生灵要少很多，但却也不是毫无弱点的，就比如这些骷髅怪。他们头骨里的灵魂之火就是他们的弱点，打头里面有弱点。他匆匆提醒一句，却不知身后四人此时根本就还没上，而是纷纷大张着口看着他发呆。这是什么必伤害啊？杨浩成整个人都傻眼了，看着那害人的数字，一阵头皮发麻。太夸张了吧？杨轩也是第一次见，不由呼吸一滞，瞪大了眼，有些怀疑人生。王涛倒是有见识过的，也是连连咋舌，这家伙的伤害比之前又离谱了好多。他到底有多少属性啊？张鹏有些好奇，这么高的属性到底是从何而来？他们现在算是能理解为什么李明优在之前的挑战中能单人狂砍六千多分了。这么高的属性，杀怪不快才怪了。但是那么高的属性到底是从何而来呢？按理说，哪怕升到十级，自由属性全点力量也就150点左右吧，再加上防御力的减免，能打出100多的伤害就不错了。300多的伤害，岂不是意味着他的力量已经接近400了？这是开挂了吧？杨轩苦笑着摊了摊手，他有想过自己和李明佑的差距很大，但却无论如何也没有想到差距竟然大到了这种程度。除了开挂，他实在想不出任何合理的解释。但这样的现实世界又显然是不可能有挂的。不过他们现在就惊讶，似乎还太早了些。骷髅怪的数量太多，纵然李明佑挥舞着长枪，几乎是一枪一只骷髅怪，也还是难免有漏网之鱼靠近到他身边，从他身侧偷袭，给了他一下，然后一个极为恐怖的数字就缓缓从他头上飘起。负零 ，WDNMD 挂，这绝壁式挂，不封没法玩了。杨浩成表示接受不能，明明等级也就差了三四级，为什么属性能差这么多？咱们好像都没有出手的余地了呀！王涛苦笑了一声，神情很是无奈。他们四个好像真就成了来开副本的，除了凑人数，没有任何作用。话倒也不能这么说，这些怪的数量还是太多了。李明佑大佬虽然厉害，一时半会也处理不完。杨轩一边说着，一边看向了四周。果然，虽然李明优吸引了绝大多数的火力，但依然还是有一些骷髅怪在朝着他们四人靠近。怎么说，开打咯，至少也得有点参与感，不是？虽然和李明优差距巨大，但这几人毫无疑问已经是玩家中的精英，面对怪物当然是一点也不带怕的，直接拎着武器便冲上去了。而且以他们的实力，对付少量的骷髅怪也并不算艰难，完全应付得来。李明优只瞥了一眼，便不再管他们了。他的决定果然是正确的，这几个人至少有实力自保。如果带进来更多的人，现在大概已经出现伤亡了吧？那么接下来就该加快进度了，毕竟现在可是在竞速啊！这第一名李明优当然是势在必得。第四十四章，神秘 BOSS 死灵术士，杨轩四人实力尚可，不说他们能做多少贡献，至少暂时不至于拖李明优的后腿，他自然也就能放心的全力出手了。虽然他对于自己的实力十分自信，但目前毕竟也不清楚其余几个村的实力到底如何，所以李明优还是想尽量快一点通关副本。以免发生意外，这个竞速活动的第一，他是必须要拿下的。他手持长枪，身形宛若游龙，纵然众多骷髅怪包围在其中，却始终游刃有余，如入无人之境，想进就进，想出就出。纵然枪法生疏，但在他强大的实力加持下，击杀骷髅怪的效率还是十分的高，几乎每一枪出手便能带走一只骷髅怪。唯有遇到七级八级的骷髅怪，才有可能抗住他一枪，但最多也就只剩下一层血皮了，随手补一下就能解决。毕竟有外人在，血之真意的力量，李明优暂且没有动用。不过技能什么的倒是大可不必隐藏。在看到那些骷髅怪聚集起来之后，李明优便毫不犹豫地用手对准了怪物集中的地方。下一刻，喷涌而出的烈火瞬间吞没了一大群骷髅怪。火焰冲击，负七百。白银级技能的威力自然毋庸置疑，这些骷髅怪也并没有魔法抗性，伤害直接打满，瞬间便起到了近乎清平的效果。一个技能下去，在那技能范围之内的。就只剩下寥寥几具骷髅还站着了，死！突如其来的火浪吓了身后的几人一跳。杨轩瞪直了眼，满脸艳羡的看着这震撼的一幕。是技能，好恐怖的技能，还是大范围的
A O E 技能，我还是第一次见到有玩家释放技能，谁不是呢？咱们新手村还有别人有技能吗？怪不得人家升级快啊，属性这么高，而且还有技能，相比起来，咱们差的也太多了。哎，我什么时候能学到一个技能啊？几人多少都有些受打击了，他们在村里也算是鼎鼎有名的高手，谁见了不得，激动的喊一声大佬。然而，在眼前这个真正的大佬面前，他们的那点实力就多少显得有些可笑了。火焰冲击的冷却时间并不算很长，仅有两分钟，而技能的范围和威力却相当可观。李明优只要技能 C D 1好，就立马释放技能，只两三轮下去，就把那些骷髅怪清了个七七八八。整个战斗的过程才不过五六分钟，身后的四人还在和那些漏网之鱼苦战，李明优已经一人解决掉了九成多的骷髅大军。他回过身，一枪一个，很快将剩余的骷髅怪清理掉。杨轩几人已有些气喘吁吁，放眼全世界而言，他们显然并不算什么尖端玩家。这个副本对于李明优不算什么，但对于他们四人来说，难度还是稍大了一些。都没事吧？李明优看向几人问道。还行。王涛摆了摆手，脸上却带着几分苦笑。另外几人亦是如此。说实话，在刚刚进入副本的时候，他们还觉得自己是能有所发挥的，就算比不上李明优这个主力，至少也有表现的空间。现在看来，似乎是他们想的太多了。就刚才的战斗之中所表现出的实力来看，人家是真的不需要他们帮忙。他们四个能不拖后腿就不错了。若不是这副本要求了至少五人才能进入副本，估计人家直接就一个人单刷了，根本就没他们什么事。状态不佳的话，就留在这边吧。前面应该就是 boss 了，贸然过去对你们来说可能会有点危险。张鹏下意识的想要反驳，只是看了看自己已经掉了一半多的血量，还是闭上了嘴。的确，小怪都已经有点难对付了，就更别说 boss 了，去了也帮不上什么忙。要是运气不好挨了 boss 几下，指不定小命都要没了。不该逞能的时候，还是不要瞎逞能比较好。李明优也懒得等几人回应，摆了摆手，就直接走入了洞穴深处，一路朝着前方深入，路过了刚才遇到骷髅怪的地方，继续往前走了差不多200米，终于走到了洞穴的尽头。那是一个封闭的大厅，四周的墙壁上挂着火把，然而诡异的是，那火把的火焰却并非是寻常的橙红色，而是绿色。李明优走进了大厅，第一眼便看到那个由枯骨堆砌成的座椅，在那上面正坐着一个黑袍男子，他浑身都笼罩在黑袍之下，看不清样貌。然而，在那黑色的兜帽下，却闪烁着诡异的绿光。整个大厅都堆满了骸骨，有人的，也有凶兽的，看起来颇有些惊悚。哥哥，那黑袍之下发出了有些僵硬的机械般的笑声。他缓缓站起了身，抬头看向李明优，并非想象中的枯骨，而是一张看起来很年轻的惨白的人脸。真是让人意外，这地方竟然还会有人类侮辱。若是胆子比较小的人，现在恐怕已经开始尖叫起来了。但李明优却依旧一脸淡定。饶有兴趣地打量着面前的黑袍男子。副本世界里当然不只有怪物会成为 boss 的，人也一样可以。就好比玩家能够通过血脉提升位阶，本土世界的人也一样可以通过各种奇怪的血脉或者力量赐福，获得超乎常人的力量。眼前的这个死灵术士便是很好的例子。死灵术士拉亚奇，等级十，状态生命值 773614800， 魔力值 2941820， 属性力量162。敏捷175体质148精神182品级白银，战斗力28在看到对方的属性时，李明优还在怀疑这副本的难度是不是太大了。排除掉他这个异类，白银级的 BOSS 真的是现在的新人能够对付的存在吗？然而，在看到对方的状态之后，顿时便了然了。原来这并不是一个满状态的 BOSS， 属性虽然高，但是血量却只剩一半左右了，蓝量更是快要见底。而且，虽然同样是白银级 BOSS， 但是和身为血族的亚斯维特相比，他的各项属性显然都要低不少，战力也只有28而亚斯维特可是35看上去你似乎不怎么好。潘多拉的走狗，戴芙妮真是个不听话的孩子，永远管不好自己的爪牙。下次见到的时候，得好好惩罚他一下了。第45章，秒杀 BOSS， 光速通关。拉亚奇的态度是十分倨傲的，在李明优说出那两个名字之前。他是高贵的黑暗信徒，侍奉伟大的黑暗女神潘多拉。在圣女戴芙妮的指引下，黑暗教廷中有一日会君临整个艾瑞尔大陆。在他的眼中，自己是比人类更加高等的物种。而眼前的这个卑劣的家伙，一个渺小的人类，竟然敢直呼那两个伟大的名字，这让他从倨傲变为愤怒。斗篷下的绿色火焰摇晃起来，怒视着眼前的李明优，用他那宛若破锣嗓子般的声音说道：“卑劣的人类，你没有资格直呼那个伟大的名字，是吗？”李明优无所谓的笑了笑。我倒是觉得他本人不会这么想，尤其是戴芙妮，那个女变态，要是听到自己骂她，恐怕直接就兴奋到颅内高潮了。至于惩罚
，拿着小皮鞭狠狠的鞭笞，那对他来说根本就是奖励。所以李明优虽然话是那么说，若是真的看到那个女变态，那是绝对避之不及的。但先不管事实如何，眼前的死灵术士显然并不这么想。拉亚奇已经受够了这个肮脏的人类自以为是的大话，一秒钟也无法再忍下去，他的手上凝聚出一团绿色的火焰，径直朝着李明优丢了过来。李明优冷笑了一声。轻而易举地闪过了他的技能，那快到诡异的速度顿时让拉亚奇瞳孔紧缩，立马紧张起来。他并不傻，仅这一下便立刻明白，这绝不是一个好对付的对手，也难怪他敢孤身一人来到这里。但他大意或不大意，认真或不认真，对于李明优来说，其实都没有任何的区别。他只是拎着长枪，简简单单地冲上前，一枪刺入拉亚奇的脑门。他的瞳孔在这一瞬间闪过一抹红光，下一刻，拉亚奇的斗篷下的火焰便随之熄灭。他瞪大了眼。其中满是难以置信的神色，表情却永远定格在了这一瞬，缓缓地倒在了座椅上，再没了声息。在谢之真意的加持下，李明优的属性已经达到了他的 2.5 倍，加上这一枪命中要害，触发了斩杀机制，直接便将其秒杀。本来未接同为白银级，按理说是无法触发斩杀机制的，但李明优体内的可是货真价实的神话级血脉，纵然无比稀薄，也绝对不是拉亚奇体内的那点低劣的黑暗赐福所能够比拟的，能够斩杀也并不奇怪。与此同时，系统提示也浮现在脑海之中：击杀十级白银级 BOSS 死灵术士拉亚奇，获得 3,200 加1600点经验值，获得白银宝箱 X 一。此外，还有之前的一堆骷髅怪的经验，几百只等级不等的骷髅怪，总共提供了整整 32,130 的经验。李明佑的等级自然也是毫无悬念的提升到了11级。您的等级已提升为11级，您的力量提升了20点，您的敏捷提升了20点。您的体质提升了二十点，您的精神提升了二十点，您获得了十点自由属性点。没错，在十级之后，再次升级的属性可就和十级之前不一样了。自然增长的属性从十点全属性变为了二十点全属性，而自由属性点也是从五点变为了十点。同理，在二十级之后，也就是二十级升二十一级的时候，获得的属性也会再次变多，等级越高，差距便越大。因此，高等级和低等级是存在相当巨大的属性差距的。若非如此，升级也便没有多大意义了。这一次，李明优没有再选择把自由属性点加在力量上。力量决定了攻击力，在前期是十分好用的，但是到了后面，有了技能之后，技能的输出显然要比平 A 厉害许多，也舒服许多。所以，正常而言，自由属性点肯定是要加在职业主属性上的。李明优的情况相对特殊一些，他并不打算选择寻常的职业，所以没有主属性的说法，各个属性的技能他都会学习到，所以均衡发展更好一些。因此，他选择了把这十点自由属性点加在了最低的精神上。如此，他如今的属性就变成了这样：姓名李明优，等级十一，幺三幺零三三零零零零，未接白银级，血脉血之真意百分之零点零一，状态生命值三幺零零零三幺零零零，魔力值三零六零零三幺零零零，力量四百一十，其中装备加六五，敏捷三百五十。其中装备加五五，体质三百一十，其中装备加十，精神三百一十，自由属性点零，技能剑术概要青铜火焰冲击白银，装备虎头战金枪铂金冒险加皮甲黑铁冒险加皮裤黑铁冒险加皮靴黑铁黑蛇护腕黑铁劲风靴黄金，战力四十九六十八，综合评价天下无双。新手村限定，声望六。系统提示：因所击杀 BOSS 为特殊副本 BOSS， 且处于异常状态，未进入到正式击杀中。啧，李明优有些不爽的咂了咂舌，啥意思？又不算是吧？不过也行吧，这拉亚奇都只剩一半血了，也的确没啥含金量。反正他也不急，因为既然这个副本的 BOSS 不算，那就不可能有人比他更抢先击杀白银级 BOSS。毕竟除了新手村，外面的世界可就没那么温柔了。新手村的屏障既是封闭，其实也同样是一种另类的保护。即使在半个月的时间里升到了十级，击败了 BOSS， 也不代表就安然无事了。相反，离开了新手村，去到外面的世界，只会面临更多的危险。艾瑞尔大陆可是一个十分残酷的世界啊！而且，人类在这片大陆可并不是什么主宰。虽然不像矮人和半兽人一样位于最底层，也只能算是这个世界的中层而已。在更加强大的存在面前，人类这种脆弱的生物根本不值一提。李明优摇了摇头。暂且不再多想，他现在比较迫切的想知道这副本自己用了多长的时间。而就在此时，系统的提示也如期而至：恭喜零号新手村成功通关试炼副本 
，开放之路，用时9分43秒。第46章，失败的挑战者。9分43秒，不错，还没到10分钟，这个速度毫无疑问是很快了。即便是李明优也比较满意，毫无疑问会是这次竞速榜的头名。只是在其余新手村的成绩出炉之前，似乎并不会公布结果，以免影响到其他村的发挥，也算是比较人性化的措施了。闲来无事，李明优干脆选择了开箱。直接打开了刚才基沙拉亚奇所获得的白银宝箱，白银宝箱 5% 概率掉落青铜级物品， 8 5概率掉落白银级物品， 1 0概率掉落黄金级物品。是否开启宝箱？是。下一刻，淡淡荧光浮现眼前，一个银色的匣子落在李明优的手中。这是。李明优顿时露出了惊喜的神情。这匣子并不是什么装备，但是却比装备要掉很多。这是技能匣，顾名思义，里面是能开出技能的。恭喜获得白银级技能侠 X 一，宝箱所能开出的东西当然并不只有装备，除了装备之外，其余的同等级物品也都是有可能出现的。比如这一次的技能侠也可能会开出一些宝物或者特殊的道具，除了血脉和赐福开不出来之外，基本什么都有可能出。但是相比起装备，出现其他物品的概率自然就没那么高，尤其是技能侠。按照李明优的经验，开箱出技能侠的概率大概都不到 0.1% 这次可真是赚大了。李明优喜上眉梢，迫不及待的打开了技能侠。恭喜获得白银级技能，野蛮横扫，野蛮横扫，品级白银级，技能效果，挥动手中武器对前方两米内扇形范围发动横扫，造成力量 x 2 3伤害，消耗80点魔力值，冷却时间100秒。同样是白银级技能，野蛮横扫的伤害倍率要比火焰冲击低了些，范围也小了不少，但是相对应的消耗和冷却时间也少了一些，这也算是不同职业技能的一个特点。法术技能的伤害和范围普遍要更突出一些。但是蓝号也会比近战类技能高出很多，无需犹豫，李明优直接学习了这个技能。之后在战斗之中又多了一个手段，在大厅内稍微晃悠了两圈，在确认了并没有什么彩蛋之后，李明优便退出了这里，回到了洞穴口。而此时，在洞穴之外，杨轩四人正坐在原地聊天，猜测着李明优要多久才能出来。按照这副本的难度，里面的 BOSS 感觉也不好对付啊。那是必然，我估计要比新手村 BOSS 还难对付很多。只是不知道李明优大佬当初击杀新手村 BOSS 用了多长时间，反正肯定不容易。我估计他起码得15分钟才能出来。此话一出，另外三人顿时陷入了沉默之中，一时间有些哑口无言。他们实在是不知道该说些什么。15分钟很长吗？当然不长，对于一些新人来说，可能打个普通怪物都得磨蹭15分钟不止。然而，偏偏就是这样的时间，放在那位大佬的身上，竟然显得有些久了。这就能看出李明优到底是有多离谱了。老实说。就李明优大佬刚才那伤害，你们说有没有可能十分钟之内就结束战斗了？不好说，人 BOSS 也不是纸糊的，难道会和小怪一样让你秒了？也是，反正，反正什么？杨浩成的话忽然戛然而止，瞪大了眼，众人纷纷疑惑的转过头，顺着他的视线，却看到一个身影正慢慢的从洞穴内走出，正是李明优。可是现在才过去多久？三分钟有吗？大佬，搞，搞定了，搞定了呀！怎么了？李明优看着几人欲言又止的样子，有些疑惑地问道：“杨轩憋了半天，点了点头，对他竖了一个大拇指。哥，你是真快。”李明优嘴角抽了抽，总觉得他有在内涵自己。他很快吗？好像是挺快的，白天一直都快，但是到晚上就很慢了。刹那每次都得讨饶的。咱们的总用时应该都不到十分钟吧？王涛一边说着，一边咂了咂舌：“太夸张了，实在是太夸张了。九分四十三秒，不出意外的话，应该是最快的了。”李明优点了点头，道：“那肯定。”杨浩成深以为然，在亲眼见识到了李明优的恐怖之后，他可不认为其他村友和他们一较高下的可能。至于这9分43秒的成绩，他们三个人在其中的贡献能有5秒钟吗？他却不知，如果没有他们五个，李明优提早开启血族形态，时间只会更快，估计六七分钟就搞定了。因为正处于副本竞速之中，所以在结果出来之前，暂且是无法退出副本的。几人退回到整备区，等待着最终的结果出炉。结果这一等就等了整整两个小时，李明优无聊的都开始翻白眼了，才终于等来了系统的提示：试炼副本，开放之路竞速挑战已结束。结果统计中，竞速挑战结果公示：第十名无，第六名无，第五名二三三三区六百六十六号新手村九十七分三十二秒，第四名二十五区五四二五号新手村八十六分五十四秒，第三名一百一十四区五百一十四号新手村。六十五分四十五秒，第二名五区七号新手村五十八分十七秒，第一名一区零号新手村九分四十三秒，五
，为什么是无？王涛有些不解的问道。第六名，包括在那之后的七到十名，竟然都是无。很简单，因为他们失败了。杨轩淡淡的开口，心情并不平静。是的，他早就考虑过这个问题，可不是到达了十级，开启了这个副本，就意味着能够顺利通关的。就刚才的战斗来看，这个副本的难度无疑是相当高的。试想一下，如果没有李明优，只是他们四个，哪怕带上四十六个人凑满人数，真的就能通关这个副本吗？答案是否定的。杨轩对此没有一点信心。先不提那个不知底细的 BOSS， 便是那些数量众多的骷髅怪，他们都对付不了。可以说，林浩新手村完全是因为眼前这个男人而被抬到了不属于他们的高度。第四十七章：震惊蓝星人，变态的通关速度。总共十个村参与的竞速挑战，最终只有五个村登记了有效的成绩。至于剩下的那五个村，自然是全部失败了，并没能成功通关副本。而那些进入到副本的人，结果如何？运气好一些的，能够撤到准备区，直接放弃掉任务，至少还算是留住了小命。若是运气不好的，此刻多半已经死在那些亡灵骷髅的手中了。得知了结果的众人也终于得以离开副本，而与此同时，整个大陆的副本玩家也纷纷被出炉的结果震惊了。只有五个村有成绩，另外几个莫非都失败了？这看起来这副本的难度很高啊！谁说不是呢？就算是成功通关的，大多也都用了很长的时间。怎么会这样？我们村的那几个大佬可是强的和怪物一样啊！怎么会连通关都没做到？八嘎，这不可能！我们大樱花的武士竟然失败了！抱歉了，村子里的大家，这副本的难度实在是太高了。我们坚持了很久，进去的五十人只剩下不到十个，实在是无法通关这个副本。各个新手村，尤其是参与到这次竞速的十个新手村中的玩家，此时纷纷热议着此事。而位列于榜首的那个成绩，此时显然也足够瞩目。第一的那个村。也太变态了吧！九分四十三秒，这是真实的成绩吗？第二名都快一个小时了，差距真的能这么大吗？是不是有什么 bug 呀、啊？还是这个村有人开挂了？围观的吃瓜群众固然震惊，但比他们更震惊的，自然当属参与到副本中的亲历者。十分钟都不到，这是人能打出来的成绩？林毅此时已是伤痕累累，背靠着树干，震惊的瞪大了眼，因为激动牵扯到了伤口，又让他疼得一阵龇牙咧嘴，却还不忘继续吐槽：“不是。”这也太离谱了点吧！兄弟们都是华国最精锐的战士，即便如此，拼死拼活也只拿到个第三，用时足足六十五分多。这不到十分钟的成绩，到底是怎么做到的？是啊，我还以为我们拿定了第一呢。一旁的方杰也是满脸震惊，第二也就算了，技不如人，咱们认了。但是这第一是不是有点太假了？我看就是这副本世界太抠门了，不想发第一的奖励，故意这样搞的吧？实际上根本就不存在第一。林毅摇了摇头，说道。现在各个区域之间相互封闭，谁也不知道互相的情况如何，真相到底如何还不好说。但毫无疑问的是，如果这个成绩属实的话，一号区域的零号新手村里面绝对有个怪物般的存在。方杰沉默了片刻，也紧蹙着眉，这样的人不鸣敌我，可真是让人头疼啊。It's impossible， 怎么可能有人比我们还快？五号区域的七星手村中，一个身材魁梧的金发青年难以置信地看着眼前的结果，气得奋力一拳将一旁的树生生砸断。哦，我的上帝！亲爱的乔治，这个成绩实在是太假了。我觉得这一定是有人在作弊。如果让我发现了是谁用卑鄙的手段抢走了我们的第一，我一定会用皮鞋狠狠地踢他的屁股。我保证。很显然， 9分43秒的成绩完全出乎了所有人的预料。即使是对副本一无所知的人，看到这样相差迥异的成绩，第一反应也是去质疑这个成绩的真实性。而此时最精彩的，自然当属零号新手村本村了。兄弟们，快看，竞速的成绩出来了！我去，这么快！快看看。咱们村进前五了没？这六至十名都是空的。要是通关了，那就是进前五了吧？可那么多村都失败了，那咱们村，因为成绩是倒着公布，因而在发现有整整五个村失败了之后，零号新手村的玩家们顿时便陷入了紧张之中。毕竟其他村可是去了整整五十个人，而他们村却只有五个人啊！就算李明优大佬很厉害，但其他村就没有厉害的人物吗？大家都是十级，实力应该也不会相差太多吧？这么说来。他们村会不会？哼，我早就说过，这个李明佑，还有那几个进去副本的人，就是自私自利，想自己拿更多的奖励，也不看看自己到底有几斤几两。现在好了，什么都拿不到。谢无尘自然不会放过这个机会，顿时便跳出来了。这一次，众人纵然心里不爽，却也不太好反驳他了。毕竟五个人对五十个人，谁失败的概率更大，那可是显而易见的。他们此时也都已经不抱什么期望了，心里多少也有些失望。他说的也有点道理啊，要是稳妥一点。去的人多一些，怎么大家也能混个低保吧？就是就是，现在好了，什么都没，竹篮打水一场空。
。当然，也有人对此表示不屑。谁说就一定失败了？说不定李明优大佬他们就成功了呢。就是说啊，五个人就一定要失败吗？虽然话是这样说，然而此时在众人甚至他们自己看来，这多少是有点嘴硬了。自然也有人看谢无尘不爽，出言骂道：“人家就算失败了，好歹也曾经帮助我们赢得了挑战的胜利。”你谢无尘有什么资格对李明优大佬指手画脚？就是等到大佬回来，不把你头盖骨敲烂。而就在众人争论不休时，排名也已经公布到了第二名。在第二名也揭晓之后，谢无尘就更嚣张了。他可不觉得区区五个人能拿第一，在他看来，李明优几人的失败无疑已成了定局。哼，你们不必用他来压我。现在任务失败，他们是死是活都还不好说呢。要是他们五个都死在副本里，林浩星守村以后，可是我说了算。到时候。你们这些人可不要来求我！谢无尘自然是有些野心的，在他看来，既然副本的难度那么高，李明优他们只有五个人，死在副本里的可能性可以说非常之高。反正新手村 BOSS 已经被解决了，他自然是乐得如此。届时他在零号新手村便算是站在顶端的人物，整个村的人就都得听他的。然而就在他说出这段话之后，紧随其后的系统终于公布了最后一个名单：第一名，一区零号新手村， 9分43秒。第48章。清算，逐出村子。第一名，一区零号新手村， 9分43秒。在系统宣布出这个结果的时候，整个世界都仿佛被施加了静音魔咒一般，陷入了一片沉寂之中。毕竟第二名的成绩都还是整整58分多，接近一个小时的时间。若是按照常理而言，第一在50分钟左右就差不多了吧？但实际上，第一的通关用时甚至都不到10分钟。这样鲜明的反差，一时间让所有人都陷入了惊愕之中。对于零号新手村的人来说，亦是如此。他们几乎以为自己听力出了问题，反复看了公告好几次，才终于敢确认这成绩是真的，而且是他们村，我们是第一。终于有人在聊天框发出了这条讯息，于是沉寂了许久的聊天频道再度热闹起来，所有人都在为这突如其来的惊喜的欢呼着。卧槽，我们真的是第一，所有新手村的第一，世界第一，李明优大佬这样牛逼的吗？怪不得不需要带更多人，带了人反而是拖后腿吧？谁说不是呢？明白人自然都清楚。这一切几乎都要归功于李明优一人，毕竟杨轩等人的实力，他们多少都有见识过。虽然比他们这些人自然是强出不少，但说实话也就那样，并没有到很夸张的程度。能够取得这样惊人的成绩，至少九成九得归功于他们村那位神神秘秘的大佬。以往他就已经做出过许多令人震撼的事情，比如在挑战之中单人狂砍六千多分，比如第一个升到十级，再比如单杀新手村 BOSS。但此前的所有，显然都没有这一次来的震撼。毕竟这可是世界第一。是蓝星数十亿人中的头名，嘿，某些人刚才不是很嚣张吗？现在怎么不说话了？纵然大家都在欢呼庆祝，有些人显然也并没有被遗忘。很快就有人在公屏里讽刺出声，紧随其后的便是接二连三的群嘲。就是啊，刚才不是还说让我们别后悔吗？现在你倒是出来说道说道，后悔的到底是谁？狼心狗肺的东西，没有李明优大佬，他算哪根葱？白让他拿着奖励，真是便宜了这狗东西。谢无尘躲在新手木屋中，又惊又怒地看着这些讥讽的话语，紧咬着牙关，面目狰狞。该死，这些狗东西真能废啊！他的眼中满是怨毒的神色。还有那个李明优，为什么？为什么你竟然能通关？为什么你没有死在副本里？你要是带着那几个混蛋一起死了，零号新手村就是我的天下了！哼，一群贱人，你们就嚣张吧！迟早有一天，我要让你们付出代价！恭喜零号新手村在本次副本竞速中夺得魁首，零号新手村所有玩家全属性加十，副本参与者全属性加二十，获得青铜宝箱 X 一。检测到您为副本通关最高贡献者，奖励更正为全属性加四零，获得白银宝箱 X 一，获得特殊称号带头大哥。带头大哥，单人作战时伤害增加 5% 团体作战时全队伤害增加 2.5% 伴随着排行榜的更新，奖励也随之发放。本次副本竞速的活动到此也终于告一段落。李明优默默地关掉了面前的聊天频道，神情很是平淡。这个谢无尘谁啊？我们在副本里面打拼，他在外面狗叫，不认识，好像还是我们村排行榜的前几。这让这种人跟着混奖励，真让人不爽。说的在理，有没有什么办法让这家伙滚出新手村啊？这件事情不用讨论了，我会处理的。李明优淡淡的开口，终止了几人的讨论。好嘞，老大，您说了算。王涛立马应声，满面堆笑，随即想起了什么，继续说道：“对了，老大，这个给你。”他一边说着，一边拿出了一个青铜宝箱，正是刚才发放的副本奖励。嘿嘿，看着李明优疑惑的眼神，王涛笑着挠了挠头：“我在副本里面也没做啥贡献
，跟着白混了属性奖励。这宝箱我拿着不踏实，就给老大你吧。”说的是，我的也给你。杨轩也很快反应过来，赶忙把宝箱拿了出来。我也是，我也是。紧随其后的是张鹏。最后，杨浩成也拿出了宝箱，有些不舍的说道：“我的也给你吧，这次确实全都靠你，要不然就我们几个这点实力，怕是连命都保不住。既然你们都这么说了。”那我也就不客气了。李明悠点了点头，也没有装模作样的客套。有宝箱拿，谁会不要呢？而且这四个宝箱他拿的也心安理得，毕竟就如他们所说的那样，这次副本完全就是他一个人在出力，另外四个单纯就是进去混了个奖励，不是他们换成任意四个人都不会有什么区别。几人很快回了村，自然是受到了零号新手村玩家们的热烈追捧。李明悠倒是没和他们四个一起，而是很低调的独自离开了，因为很少有人认识他。所以也不至于被热情的玩家围住，避开嘈杂的人群，他径直走向了村长家，轻轻叩开村长家的大门，伴随着一阵吱呀的开门声，出现在面前的是一名白发苍苍的老者。尊敬的冒险家，请问有什么事吗？那村长见到李明悠，很是客气的说道：“这倒不是因为什么好感度，眼前的村长也并不在可攻略角色的范畴之内，单纯的只是因为李明悠的声望足够高，在新手村这样的地方可以说是绝无仅有。你的声望高了，艾瑞尔大陆里的人见到你。”自然就会更尊敬一些，这也是声望的好处之一。自然，因为他声望足够高的缘故，也能做到一些其他玩家所无法做到的事情。比如说，是这样的，村长，我要检举一个不道德的冒险家，希望您可以将他从村子里除名，将他赶出这个村子。原来是这样，请说出那个冒险家的名字和劣迹吧。村长点了点头，李明悠也很爽快的按照他的要求，简单的描述了一番。于是乎，零号新手村的玩家们很快就又接到了一个通知，系统提示。林浩，新手村玩家谢无尘因劣迹行为被标记为不受欢迎的冒险家，将被赶出林浩新手村，不允许再进入村子。系统提示：因林浩，新手村玩家谢无尘已被赶出新手村，将自动没收新手木屋及新手铁剑，并取消在新手村获得的一切奖励。第49章斩草除根。伴随着两则公告接连响起，下一刻，待在木屋里的谢无尘忽然发现自己的木屋消失了，手边的剑也不见了踪影。甚至刚刚通过副本竞速加上去的属性点，包括之前那次挑战得到的属性点，也全部被扣除。他的全属性一瞬间降了二十点。这还不算完，很快又有卫兵赶了过来，拿着武器将他一路赶出了村子。从此以后，他都只能在野外过夜了。直到被卫兵一脚踢到村外，浑浑噩噩的谢无尘才终于回过神，认清了眼前的现实。那卫兵一脚将他踹倒在地，还不忘吐了口唾沫，才冷哼哼了一声，转身离去。谢无尘的面容随即变得无比狰狞，他慢慢从地上爬起来，眼里满是怨毒的神色。是他，一定是他。他并不知道自己为什么会被突然赶出村子，但有可能做到这种事情的，在新手村里也只有一个李明悠而已。这个混蛋，破坏他的计划不说，还要如此得寸进尺，做出这种事情。下贱的华国人，你死定了！他一字一顿的说着，匆匆朝着前方的森林走去。没错，谢无尘其实根本就不是华国人。而是从小被高丽国安插在华国内的间谍。此前在九号新手村发起挑战的时候，他就通过暗号向朴智浩进行联系，表明了身份，并且制定好了计划，打算在挑战输掉之后，利用众人的慌乱和绝望，找机会分化零号新手村的玩家，并且拉拢其中一部分，从而达到渐渐控制零号新手村的目的。只要不是傻子，应该都能意识到，在这个全新的世界，一切规则重新改写，等在前方的必然会是各大势力之间旷日持久的争斗。然而，在这场纷争之中，人数众多的华国毫无疑问有着相当大的优势，而一旦让华国强大起来，以往和华国不对付的高丽国会是什么下场，自然不言而喻。所以，作为间谍的他，当然要尽可能的采取一切措施削弱华国的力量，并且想办法为高丽国谋利。在他看来，这并不难，只要他在这个村子拿到足够大的话语权，自然有的是办法挑起华国人内部的争端。到时候，他们全部都忙着窝里斗，升级的速度就会受到极大的阻碍。甚至若能成为这个村子的领导者，他还有机会借着集结物资，先武装起一批玩家，以攻略 BOSS 的名义征集到大量的铜币装备。只要这些东西进了他的手里，自然就没有再还回去的道理。之后完全可以找机会把这些物资送往高丽国人的手里。只是他没想到的是，分明他已经努力提升到了等级排行榜的前列，在零号星手村取得了一定的知名度，却忽然有一个李明悠横空出世，不但抢走了所有的风头，甚至连挑战都赢下了，导致九号星手村，导致他的同胞遭受到那样的惩罚。愤怒和无奈之下，他已经有些急了，甚至一度绝望。直到知道了李明悠只带着几个人就进了副本之后，他才又激动起来。在他看来，李明悠这就是在找死。不但他自己极有可能死在副本里，自己也可以利用这件事情大做文章，挑起矛盾。
。一切看起来都如此美好，他也的确带动起了相当一部分人的情绪，让矛盾的种子开始萌芽。然而，谁曾想，这个李明优不知道用了什么诡异的手段，竟然真的五个人就打通了副本，还害得他沦落到如今的境地。不过这都没关系。谢无尘冷笑着，虽然计划都失败了，但区区一个新手村的成败，不过关乎千人，其实影响也并不大。而且在他看来，自己的失败是值得的，因为他钓出了一条大鱼，那便是李明优。毫无疑问，这家伙是个天才，一个怪物般的天才。如果让他成长起来，日后必会成为华国的一个顶尖战力。那么相对的，只要他夭折了，对于华国来说，无疑也是一个十分巨大的损失。就算他被逐出了村子，又如何？林浩新手村和外界的屏障如今已经打通了，他完全可以直接前往新的区域，将有关李明优的信息告诉他的同胞，然后找机会进行埋伏。不惜一切代价除掉这个李明优，哼！只要这个李明优一死，华国便如失一臂。届时我等同于为高丽立下不世之功，遭受这点挫折，又算得了什么？他越想越兴奋，脚下的步伐也越来越快，似乎已经迫不及待想看到李明优惨死在围攻之下的场面了，是吗？原来是这样啊！然而，就在他正兴奋的时候，一个声音忽然从身旁的密林中传出，好似一盆冰水迎头浇来，瞬间便让谢无尘如坠冰窖，他瞳孔紧缩。浑身一颤，匆忙转身，谁？你觉得会是谁呢？李明优慢慢从林中走出，他的眼中闪着红光，显然已经进入到血族形态。在血族形态下，他的隐匿能力也得到了一定的增强。所以，纵然谢无尘在赶路的过程中一直有所警觉，也并未能发现他在跟踪。你是李明优？谢无尘看到李明优那猩红的眸子，心中更是一惊。他又发现了此人身上的一个秘密：若能将消息传递出去，猜的倒是很准吗？李明友冷笑了一声：“我这人呢，向来比较谨慎，没什么安全感，最害怕有人记恨，所以特意跟过来看看。若你还心怀怨恨，想要找机会报仇，自然是要送你一程的。只是没想到，竟然还能有意外的收获。”话音落下，他的脸色也变得有些难看。华国之中，只怕还安插了不知多少如谢无尘一样的间谍，不只是高丽国，包括樱花国、丑国、袋鼠国等等，这些都是隐藏的隐患，就像是定时炸弹，不知道什么时候就会爆炸。此前他不过是个再普通不过的屁民，这些事情离他很远，也管不着。但如今在艾瑞尔大陆，情况可就不同了。以后如果有机会见到华国的高层，得要好好的和他们聊聊了。李明优冷冷地瞥了谢无尘一眼，在他起身想要逃走的瞬间，手中忽然浮现出一柄长枪，随手一枪刺出，轻而易举的便将其心口洞穿。谢无尘整个人被挂在枪上，瞪大了眼，却一句话也说不出，毫无悬念的被李明优一枪秒杀。第五十章，双胞胎精灵。解决掉了谢无尘这个高丽间谍，李明优心情有些沉重的回了村。本是打算今天便启程，只是看看此时的天色。若这个时候前往莫洛萨城，怕是有些来不及了。天黑了之后，莫洛萨城是会封城的，尤其是最近属于特殊时期，哪怕是白天也是不能随意进出的，就更别提晚上了。无奈只能放弃，明天再雇一辆马车启程。至于林浩新手村的其他人，李明优也有和他们聊过，看起来他们暂时是不打算离开的。毕竟他们的等级都还不到十级，贸然前往新的区域未必是好事，届时刷怪升级都成了难题。倒不如留在新手村再发育几天，正好过两天新手村 BOSS 该刷新了，他们也能尝试一下，凭借自己的力量击败新手村 BOSS。对此，李明优多少有些欣慰，看到自己的同族能有这样的觉悟，他对华国的未来也充满了信心。困难或许有，那也只是暂时的，只要人的思想没有问题，无论在哪个世界，华国人都终将回到那个属于他们的位置，屹立于世界之巅。今天剩余的时间，李明优也没有浪费，而是停留在新手之森中狩猎杀怪，获取经验。经过此前的那次副本竞速，李明优清楚了，虽然他现在的属性和等级都遥遥领先，但蓝星之大，人口众多，其中总会有天才精锐横空出世。他若是过度放纵，沉溺在温柔乡之中，被追上也并不是不可能的。只是以他如今的等级，想提升到十二级，已经需要整整三万点经验。新手村的这些怪物所能够提供的经验，又因为他等级的上升而受到了一定的衰减。虽然忙活了好一阵子，杀了不少怪，也只拿到了三千来点经验，距离升级还是差了很多。眼看着太阳下山，天色渐暗，李明优也不再继续，收了枪，准备回村。想要升级，还是得等到抵达了新区域，击杀等级更高的怪物才行。诺亚，这里是诺伊斯王国的王都，整个王国最繁荣的地方。和寻常的小城不同，在王都，即便是到了傍晚，来来往往的商人依旧络绎不绝，载着满车的货物进进出出。魔法灯的光芒照亮了街道，让整座城市看起来如同白昼。笼罩在红袍下的少女坐在车头，只是和寻常的马车不同，她的车上并没有货物，取而代之的是一个被红布遮盖住的巨大铁笼。
里面不时传来镣铐碰撞到铁笼发出的声音，看起来似乎是关着什么活物。这位女士，按照惯例，我们需要检查一下您的货物。这看上去显然有些可疑，自然也引来了城口守军的注意，因此很快有门卫上前盘问。少女没有说话，只是随手丢过来一枚金币，瞬间让门卫看直了眼。这可是金币啊！他匆匆从地上捡起了金币，也不再敢盘问。能拥有金币且这样随意的甩出来的人，毫无疑问不是什么小商人，多半是贵族。亦或者强大的冒险家，他可不敢去查这样的大人物。再说了，王国对于这种大人物也都是十分欢迎的，也并不需要检查。马车徐徐进了城，沿着繁华的街道，路过巍峨的王宫，一直到了城东的拍卖行，才终于停了下来。拍卖行的侍者对此很有经验，很快便走了过来，询问道：“您好，请问需要帮助吗？叫你们的主子来，我有重要的东西要寄售。”他压了压帽檐，遮挡住血红色的眸子，露出的一小截手臂如雪般白皙。像是精心雕刻的艺术品。好的，我明白了，请跟我来。能够在拍卖行里当值，那多少都是有些眼力见的。这侍者看他的样子，觉得他不似常人，也不宜有他，当即点头应声，将这位神秘的客人请了进去。马车停在待客厅的别院中，红袍少女坐在一方石凳上，悬于半空的摩能灯散发着柔和的光，照亮了这别致的小院。光洒入面前的小池中，那池水便宛若明镜，泛着粼粼的光，倒是有几分雅致。红袍少女抬起头。瞥见一名体态雍容、穿着华贵的妇人，不紧不慢地走进了这小院。这便是他们所说的贵客了吧？小女不才，便是这拍卖行的画事人。不知这位贵客，他的目光很快被马车上的牢笼所吸引。那牢笼盖着红布，在灯光下分明照见两个人影。我要寄售的便是这个了。红袍少女缓缓起身，一把扯掉了那牢笼上的红布。下一刻，那妇人便瞳孔紧缩，不由得后退了两步，惊出一身的冷汗。这，这是精灵。艾尼亚替他回答了，指了指那牢笼中瑟瑟发抖的一对女孩，而且是一对双胞胎精灵。死！雍容夫人倒吸了一口凉气，实在无法保持淡定。这可是精灵族啊！以强大的森林魔法和攻术著称的种族，而和这两者一样闻名的，便是他们完美无瑕的容颜与优美的体态，加上因为悠长的寿命而几乎不会衰老的容颜，以及常年生活在丛林中所铸就的柔韧不易损坏的体魄，拥有一只精灵族奴隶，几乎是艾瑞尔大陆所有王公贵族的梦想。但也就仅仅只是梦想而已了。精灵族不但数量稀少，实力也普遍强大，近些年来更是很少离开他们的王庭。更重要的是，精灵族十分的团结，有很强的报复心。除非强如三大帝国，不害怕精灵族的报复，不然一只精灵族的奴隶，甚至可能会招致灭国之灾。上一次有记载的精灵族奴隶拍卖，似乎已经是十多年前的事情了。在斯加亚帝国的帝国拍卖场公开拍卖，最终被帝国的王储拍走。而如今，眼前的这位神秘的客人，竟然带来了两只精灵。他到底是什么来头？又是从哪里弄来的两只精灵？索诺亚惊疑不定地看着这个穿着红袍、看不清样貌的神秘客人，汗水顺着鼻尖滴下，心脏止不住地狂跳起来。第51章新区域的成就。这位客人，您的货物有些太过珍贵了，我们这样的小地方有点不敢收。索诺亚小心翼翼地看着面前这位神秘的客人，他很清楚，不管如何，这都绝对不是他们拍卖行所能够吃下的东西。一旦消息传出去，只怕整个诺伊斯王国都会被精灵族的法师夷为平地。若是我说，我就要在这里拍卖呢？艾尼亚并不为所动，只是淡淡的说道：“无需担心，精灵族不会来找你们的麻烦，他们没那个胆子。”客人，这，索诺亚苦笑着，一时间有些为难。不相信，是吗？艾尼亚淡淡的看着他，忽然将手放在了兜帽上，缓缓摘下了帽子。那一对血红色的眼眸直视着面前的索诺亚，让他瞬间跌坐在地上。浑身抖得像筛糠，心脏几乎要从嗓子眼里跳出来。竟然是血族，血族怎么降临在主大陆了？将消息在王国境内散播出去，七天之后进行拍卖。至于拍卖的规则，由我而定，明白？是是。索诺亚自然不敢再说半个不字，连连点头应声。这个院子不错，让人收拾一下。这段时间我就暂且住在这里了。您喜欢便好。索诺亚拍了拍胸脯，仍有些惊魂未定。不过，眼前的血族似乎并没有传闻中那般凶残可怕。他身上那股气质倒是如传闻中一样优雅，而且十分的漂亮，甚至有点可爱，丝毫都不输给一旁的那两只精灵。他很快差人将院子仔细打扫了一遍，随后也匆匆告退。院子里便只留下艾尼亚和那两只精灵。艾尼亚站在铁笼旁，饶有兴致地打量着那一对抱在一起瑟瑟发抖的精灵姐妹。精灵族的容貌倒是的确名不虚传，真是一对可爱的落难姐妹呢。这位尊贵的大人。可以放过我们吗？双胞胎精灵中的姐姐用有些别扭的大陆语艰难地说着话，哀求地看向艾尼亚。当然不行
。艾尼亚摇了摇头，不过不用担心，我只是需要你们帮忙而已。如果你们乖乖听话的话，或许我并不会真的卖掉你们。没错，他之所以特意去精灵族抓来这一对精灵姐妹，并且将他们拍卖，就是为了足够的噱头，这样才能吸引更多的人来参加这次拍卖会。只要那个破坏了女皇大人结界的家伙被吸引过来参加这次拍卖会，他自然就有办法找到他，将他绑回去。交由女皇大人处置，而这两个精灵，等到他找到了想找的人，自然也就失去了利用的价值。届时将他们卖掉也好，或是干脆直接杀掉，亦或者把他们放了，送回到精灵王庭，这些都看他的心情。至于精灵族的记恨或是报复什么的，你会在意一只蚂蚁记恨你吗？精灵族的战斗力并不差，但那不过是相对于人类而言，可对于血族来说，这两者并没有什么差别，都只是不值一提的弱者。这真的吗？精灵少女的眼中闪过几分希冀。他惊喜地询问着，纯真的有些好笑。当然是骗你们的，我要把你们卖给那些肮脏的贵族肥猪，自此成为可悲的玩物，任人摆布。艾尼亚有些恶趣味地吓唬着他们，看着那两只精灵露出无比害怕的神情，尤其是那只稍小一些的妹妹，此时已经将脑袋埋在姐姐的胸口，快要哭出来了。艾尼亚满意地笑了笑，转身朝着房间走去。对了，可不要想着自杀哦。他忽然回过头，露出一个和善的微笑。如果你们两个死掉的话，我就会去抓十倍百倍的精灵。然后把他们统统卖掉，他倒是有些怕吓到这两只精灵。要是他们自杀了，可就不好了。再回去精灵王庭去抓，总归有些麻烦。艾米西亚闻言浑身一颤，露出恐惧的神色，随即彻底陷入了绝望之中，紧紧拥着怀中的妹妹，脸色一片灰暗。他看着那个渐行远去的背影，强忍着不让眼泪流下来，温言安慰着早已泣不成声的妹妹。夜晚的时间匆匆而过，很快便到了白天。零号新手村中，李明优一如既往的在莎娜的温柔乡中醒来。简单的吃了早餐，便和莎娜一起雇了辆马车前往莫洛萨城。值得一提的是，马车当然是需要付费的，而且费用并不低，需要两千枚铜币。对于新手来说，这并不是一笔小钱。当然，你也可以选择不坐马车，徒步前往莫洛萨城，但那就需要多花半天的时间。李明优自然是不愿意浪费时间的，这点钱对于他来说也并不算什么。马车的速度很快，因为这并不是寻常的马车，而是魔法马车，车身上印刻着魔法文章。马匹自然也并非是普通的动物，这也正是其价格昂贵的原因。有魔法马车代步，不到一个小时的时间便能远远的望见莫洛萨城了。下车付了钱，李明优带着莎娜进了城。第一件事情就是要找地方安置下来。莫洛萨城并不是新手村，这里自然不会再有新手木屋，因此如果你不想露宿街头，就得花钱解决住处的问题了。因为并不会在这座城待很久，所以李明优选择了住旅店。按着酒馆大叔的指引，来到了城内最好的旅店，这里的价格自然也稍高一些。每晚要三百枚铜币，看得小莎娜有些心疼。她之前在冒险家协会努力工作一个月，才两千多铜币的薪水呢。李明优倒是不在乎这些，他这阵子杀怪赚了不少钱，加上排行榜等各种奖励，他现在身上光铜币就有三万多，更别提他还有十五枚金币了。入住了房间之后，坐在沙发上，第一件事自然是点开系统面板，不出所料的又解锁了一堆成就。系统提示：玩家李明优已进入新区域——莫洛萨城。系统提示。你已激活成就乡巴佬进城，全属性加五。系统提示：你已激活成就开拓者，全属性加十。系统提示：你已激活成就任务达人，全属性加十。系统提示：你已激活成就死灵送葬者，全属性加十五。四个成就总计四十点全属性，让李明优的实力再次得到了提升。第五十二章，隐藏任务被袭击的村庄，不错。李明优看着自己再次上涨的属性，露出了满意的微笑。随着进程不断向前，成就所能够提供的属性当然也是会变得越来越多的。对了，他好像还有几个宝箱没开呢。李明优从背包里拿出了一个白银宝箱和一个青铜宝箱。至于剩下的三个青铜宝箱，可以再存一天，等到明天拿到了每日奖励，就能够把这三个青铜宝箱合成一个白银宝箱。是否开启白银宝箱 X 一？是否开启青铜宝箱 X 一？是。伴随着李明优的确认。下一刻，两个宝箱开启，同时闪烁出银色的光芒。哦，李明优有些惊喜的扬了扬眉头，这是出货了。青铜宝箱也开出了白银级的道具，恭喜获得白银级技能侠 X 一，恭喜获得白银级装备银甲盔，银甲盔等级十，品质白银，属性体质加十五，精神加五，算是一件中规中矩的装备，倒是没什么特别的地方，提升当然还是有的。只是相对于李明优如今的属性，就多少显得有些捉襟见肘了。当然，重点肯定是另一个宝箱掉落的技能匣，这可是稀有的东西。恭喜获得白银级被动技能书，枪法精通。枪法精通，白银级技能
。学习后熟练掌握各种枪法技巧，使用长枪时增加 20% 攻击速度，击中敌人弱点时有 50% 概率造成破甲效果，削减敌人40点护甲。强啊！李明优顿时眼前一亮，这个技能对于目前的他来说可谓是最合适的技能了。在将武器更换成长枪之后，因为不会枪法，李明优的实力发挥多少受到了一定的影响。现在有了这本枪法精通，问题自然便迎刃而解了。而且这个技能自带的效果也十分给力， 2 0的攻速是顶级属性不说，还有一个击破弱点的破甲效果，配合上虎头战金枪自带的破甲效果，可以说非常好用。莎娜，我要出门了。嗯，正在整理东西的莎娜闻言乖巧的点了点头。好的，亲爱的要小心哦。李明优上前捏了捏他的脸蛋，才不舍得挥了挥手，走出了房间。现在才不过是早上十点。他当然得外出杀怪升级，不过在此之前，沿着记忆中的路线，李明优走到了城主府门口，一眼便看见了那个穿着一身银甲、驻守在门口的卫兵。他走上前，主动打了招呼：“你好，我是外地来的冒险者，对这座城市并不了解，想问一下莫洛萨城外有哪些怪物的材料比较值钱？材料的话，平原深处的铁甲熊猫皮比较值钱。不过外来的冒险家，我其实不建议您最近外出狩猎。”果然，李明优眼前一亮，这个隐藏任务还是在的。为什么？因为莫洛萨城周遭最近有不干净的东西出没，附近的好几个村落都已经被那些混蛋袭击了。城主大人正准备派人前往调查呢。该死，我不会在调查人员的名单里吧？我可不想去面对那些肮脏的东西。原来是这样，无视了卫兵的牢骚话，李明优紧接着问道：“那么，不知道城主有没有雇佣冒险者的打算？我倒是有兴趣去调查一下那些被袭击的村庄。”真的吗？感谢神明。不过，你确定要去吗？那里可能会很危险。没关系，我是很厉害的冒险家。那太好了，我之后会和城主大人提这件事的。如果你能完成调查的话，城主大人一定会给您丰厚的奖励。是否接取任务？被袭击的村庄。提示：该任务难度较大，建议谨慎接取，立即接取。在一串漫长的对话之后，系统终于弹出了这个讯息。李明优也是毫不犹豫，直接接取了这个任务，成功接取任务。被袭击的村庄，任务难度：白银级。任务要求。调查被袭击的村庄04任务奖励：经验值 x 4 0 0 0 0银币 x 3 0 0 0白银宝箱 x 2奖励还算不错。不过点开任务面板，李明优才发现自己竟然还有一个任务没有提交。开放之路已完成。嗯，大概是因为忽然开启了那个竞速挑战，注意力完全被吸引了，所以才忘掉了吧。提交任务，恭喜完成青铜级任务。开放之路获得经验 x 1 6 0 0 0铜币 x 9 5 0 0 0白银宝箱 x 1又拿到一个白银宝箱，不过暂时不急着开，看看之后还能不能弄到黄金宝箱合成券，合成到黄金宝箱再开。任务接到了，李明优离开了城主府，便一路向着城外走去。莫洛萨城外是一片十分广阔的草原，在远离城市的区域游荡着许多凶兽。和新手村不同，这里不再有绝对的区域划分，平原越深处，自然怪物的等级越高，但却并不意味着在平原外围就不会出现高级的怪物，因此在这里升级需要格外小心。以往李明优在游戏里的时候也没少在这片草原里栽过，只是如今情况却不同。他现在的属性实在是太夸张了，哪怕真遇到了高级的怪物也不怕。先升到12级，再考虑任务的事情吧。李明优看了看只差不到 1,000 点的经验槽，只身走入了平原。离开城门向前大概走了十多分钟，李明优终于发现了自己的第一个猎物——风蹄牦牛，等级12状态：生命值15701570魔力值136013601360。品级五，属性力量173敏捷， 1 5 2体质， 1 5 7精神， 1 3 6战斗力19评价一种十分狂躁的凶兽，如果没有足够的实力，最好不要招惹它。相比起新手之森的怪物，这片草原上的怪物明显要强了许多。就先拿你是试手吧。李明优一边说着，一边取出了虎头战金枪，径直朝着那巨大的黑色牦牛走去。第53章意外，意外收获。系统提示：你已激活成就草原宰制者，全属性加二十。步入草原的那一瞬，便又激活了一个成就。李明优随手关掉了系统信息的面板，看向眼前的凶兽。猫，那风蹄牦牛不愧有风蹄之名，发现李明优之后，便立刻吼叫一声，朝着他冲了过来。那高达两米的身躯跑动起来，颇有些震撼，如一座黑山撞了过来。若换成是一般的玩家，只怕便要被唬住了。只可惜在李明优面前，就有些不够看了。那风蹄牦牛见他毫无动静，反倒觉得这小小人类定是被自己吓傻了，顿时更加嚣张。李明优则始终满脸平静地看着逐渐逼近的风蹄牦牛，手中长枪紧握，待到对方近身，才忽然眼神一凝，野蛮横扫。
。自从获得了这个技能之后，李明优一直都没什么机会使用，这一次总算遇到对手，可以用一下了。只见他抡起手中长枪，在半空中划出一道半圆的弧线，一股无形气劲打出，顿时毫无悬念的将那牦牛直接打飞了出去。负 1,049 一击之威，恐怖如斯。那风蹄牦牛的血量瞬间变下去三分之二。不但那牦牛挣扎起身，李明优快步上前，又是一枪出手，动作无比迅猛，直直的刺入脖颈，几乎将其生生断手。那风蹄牦牛抽搐了两下，便再没了动静。十二级的怪物，在李明优面前也显得如此脆弱。野蛮横扫这个技能还是十分好用的，不但威力可观，而且还附带击退效果，对付那种不讲道理的近身怪能起到奇效。长枪毕竟算是中距离的武器，如果被近身，其实是有点难受的。只是物理伤害的技能就不像魔法一样能无视防御力了，技能的伤害会正常受到防御力的减免。击杀十二级凶兽风蹄牦牛一只，获得点八百经验值。击杀十二级的怪物给的经验值是八百点，倒是也不算少了。只是相比起数万的经验槽，就多少显得有些不够看了。所幸给的经验还是足够让李明优补足剩下的一点点空缺，等级也终于来到了十二级。您的等级已提升为十二级，您的力量提升了二十点，您的敏捷提升了二十点，您的体质提升了二十点，您的精神提升了二十点，您获得了十点自由属性点。升级之后，全属性再次提升了二十点，那十点自由属性，李明优还是加在了精神上。看了一眼经验条。十二级升十三级的经验又增加了一万，变成了四万。继续沿着草原往前走去，一边走，李明优一边拿出了卫兵所提供的地图，朝着第一座被袭击的村庄进发。随着渐渐深入草原，遇到的怪物也慢慢变多了起来。风蹄牦牛、炎灵羊、劲风灰狼，各种种类的凶兽层出不穷。但凡遇到了，李明优自然是十分热心的送他们一程。一个多小时的时间，就拿到了六七千的经验。在新的区域升级，果然就是不一样啊！经验比起那些低级怪多了太多太多，加上获得了枪法精通技能之后，李明优如今出枪也不再杂乱无章，战斗起来可谓是得心应手。那一杆虎头战金枪，在他手里舞得虎虎生风，颇为飒爽。两者叠加之下，不过一个多小时的时间，收获已经比昨天一下午要多了。继续这样下去，今天说不定能直接升到十四级。李明优想到这里，顿时干劲更足了，越发来了精神，下手也更快更狠，只苦了一路上遇到的凶兽，他们何曾见过如此凶残的人类？此前那些进入草原的冒险家，大多实力平平，仗着人数才能勉强和凶兽对抗。若是凶兽的数量一多，就只能绕道而行。但李明优可不在乎这个，管你是多少只在一起，全都给你一锅端了。然而一路横扫下去，总归也是会遇到些意外的。比如说眼前的这只熊瞎子，就是个意外。嗯，意外的收获。铁甲熊，等级 18， 状态：生命值 5840，5840， 魔力值5540 5540。品级黑铁，属性力量325敏捷， 2 8 4体质， 2 9 2精神， 2 7 7战斗力37评价皮糙肉厚，力大无穷。铁甲熊是当之无愧的草原王者，一旦遇到他，你最好祈祷自己能死得痛快点。嚯，还是个精英怪，李明又更乐呵了。精英怪好啊，给的经验更多。不过不得不说的是，眼前这头熊瞎子也是真有点实力，力量属性已经突破300。如果是寻常的十二级冒险者遇到了他，根本就连跑的机会都没有，真就是得祈祷自己能死得痛快点了。李明优活动了一下筋骨，对着眼前的铁甲熊勾了勾手指。那铁甲熊乃是草原王者，在这片草原上早就横行霸道惯了，以往遇到的人类无一不是惊叫连连、屁滚尿流，几时被这样挑衅过？毫无疑问，他瞬间便被李明优激怒了，露出了獠牙，朝着李明优扑了过来。他的身躯足有四米多高，身宽体胖，就这么撞过来。宛如一辆坦克，压迫感直接拉满。李明优也不大意，一出手便是杀招，紧握手中长枪，便是一记野蛮横扫甩出去。负九百五那铁甲熊顿时被这一击震飞了十多米，重重落在地上。两只熊眼里满是懵逼的神情。他是谁？他在哪？这一下显然并不好受，在铁甲熊的胸口留下了一道长长的血痕。不过，伤害似乎被减免了不少啊。李明优蹙了蹙眉头，记得没错的话。这铁甲熊有一个被动技能，就叫铁甲，能够抵挡100点的固定伤害。也就是说，任何伤害打在铁甲熊的身上，都要被直接减免100点。这正是铁甲熊这个名字的由来，也是铁甲熊一族得以成为草原霸主的一大依仗。面对铁甲熊，你几乎相当于直接少了100点攻击力，这还怎么打？而且铁甲熊可不止这一个技能。那铁甲熊很快回过神来，想起自己是被一个人类打成这样，顿时更加恼火，大吼了一声，再次冲来。这一次和之前不同，
，他的动作变得更快，声势也更为惊人，周身缠绕着少许浅黄色的魔力，可谓是来势汹汹。正是铁甲熊的第二个技能——残暴冲锋。然而，面对对方这明显更加可怕的进攻，李明优却只是冷笑了一声，露出一个果然如此的神情，就这么静静的看着对方朝着自己冲撞过来。第五十四章，区域排行榜开启。铁甲熊有什么技能？攻击方式如何？李明优可以说是知道的一清二楚，他在游戏里早就击杀过无数次这种怪物，对于该如何对付他，可以说有着十分丰富的经验。只是这一次，这经验大概是用不上了，因为不止对方有两个技能，他也有，而且还恰好是铁甲熊最怕的魔法技能。是的，铁甲熊虽然有着能够减免伤害的铁甲技能，但是这个技能却无法减免魔法伤害。相反，铁甲熊天生的魔抗是负 5% 还会受到额外多 5% 的魔法伤害。可以说，在同样的等级之下，单凭物理伤害是很难，甚至基本不可能击杀铁甲熊的。但是如果队伍里能带上几个有法术技能的人，对付铁甲熊就要轻松许多了。火焰冲击，就在那铁甲熊距离李明优仅有不到五米，刚刚好进入火焰冲击的攻击范围时，李明优忽然抬起了手，红色的火焰在他身前快速凝聚爆发，强大的冲力再度将铁甲熊击退。哦，那铁甲熊恰好冲到近前，被这火焰迎面打了个满的，顿时惨嚎一声。负两千二百九十八，这熊瞎子被迎面烧了个满的，直接打出了弱点伤害，血条瞬间就下去小半截。加上此前的野蛮横扫造成的伤害，他的血量已经仅剩下两千五左右了。只是剩下的血量就没那么容易打掉了。李明优稍稍正色，手中长枪宛若游龙，追了上去，一枪刺中眼眶。负六百九十三，又是一次弱点攻击，却只打出了不到七百的伤害。要知道，李明优如今的攻击力可是已经有五百多了。可见这铁甲熊有多难打。铁甲熊被连番重创，愈发凶狠。然而他虽然莽，其实却并不傻，也知道开始躲避要害，避其锋芒，而不能打出弱点的攻击，对于铁甲熊所能造成的伤害就十分有限了。负二百八十四，负二百七十六，负三百零五。这铁甲熊剩下的那两千五百点血量，李明优竟然打了足足一分多的时间，远没有想象的那么轻松。甚至在战斗的过程中，他还不慎被那铁甲熊摸了一下，被蹭掉了点血皮。属性如此高的李明优都尚且如此，这玩意要是被刚离开新手村的那些玩家们碰到，那可真是中了大奖了，完全可以说是来多少死多少。不过这么难打的怪，经验自然也是比较丰厚的。击杀十八级凶兽铁甲熊一只，获得四千点经验值，四千点经验值算是相当不错了，抵得上李明优此前四五十分钟的进度。解决掉这只铁甲熊，继续往前走了一段路，李明优便没有继续再深入草原。而是转头去了东面，那是第一个被袭击的村庄的方向。因为开始朝着草原外围而去，沿途遇到的凶兽数量自然开始变少，等级也越来越低。到了后面，更是整整十分钟都没看见一只怪。待到终于出了草原，远远的，李明优已经能看到那个破败的村落，并没有急着继续前行。李明优停了下来，席地而坐，打算调整一下状态。他很清楚，在前方等着他的将会是一场苦战。毕竟按照常理来说。这个任务可不是他现在这个等级能够完成的，哪怕是在游戏里，李明优也往往是升到十八、十九级才会选择开始这个任务。就算如今他的属性高的离谱，面对这种难度的任务，也还是小心行事为好。点开自己的面板，仔细查看了一下如今的属性，又抽空去看了下等级排行榜的情况。第一名自然还是他，现在的进度是十二级，幺零二三七四零零零零，而在他之下的则依次为第二名杨轩，九级。五七四八幺零零零零，第三名张鹏九级幺二四九幺零零零零，第四名王涛九级三四幺零零零零，第五名杨浩成八级四八三四五千，进度不错吗？因为接连几次增加了属性的缘故，加上此前完成任务也分到了一点经验，几人的进度可以说是有些出乎李明优的意料了。就在李明优休息的差不多了，准备关掉系统界面，前往第一个村落的时候。系统的消息忽然弹了出来，系统提示：检测到本区域已有十个新手村完成了试炼副本，区域频道已正式开启。区域频道开启后，所有已经完成试炼副本的新手村成员都将自动加入区域频道，并能在区域频道里发言，每次发言消耗十铜币。系统提示：醒目发言功能已解锁，可使用银币或金币选择醒目发言，发言内容将悬挂在区域频道顶端，持续时间依据所消耗银币或金币数量。系统提示：区域交易系统已激活，可在本区域内进行自由贸易。系统提示：区域等级排行系统已激活，区域装备排行系统已激活。这么多，这次的消息太多，让李明优都有些看不过来了。
不过总结一下重点，大致就是一号区域之中已经有十个新手村完成了试炼副本，因而解锁了区域频道以及后面的这一系列的功能。这个交易系统看起来倒是有点意思，还有排行系统，竟然细分了那么多领域。李明优点开了区域的等级排行系统，相比起新手村的等级排行，区域的等级排行罗列出了前一千名，一千万人排前一千名倒是也合理。看了一眼，不出所料的第一名依然是他，第一名李明优，十二级。10237400000， 第二名孙继贤，十一级4 3 4 3 0 0 0 0第三名上野卯，十一级十三三零零零零，第四名斯诺保罗，十级幺九三四八二零零零零。前几名里面，第二名应该也是个华国人，第三则是小日子的人，第四不清楚，反正是个西方的名字。李明优简单的扫了一眼这个排行榜，前十名里面总共有四个华国人，两个小日子。一个高丽国人，剩下的都是西方的名字，不清楚具体来自哪个国家。四个华国人还算不错嘛？李明友满意的点了点头。果然，华国人中卧虎藏龙，隐藏了许多高手。不过，既然是排行榜，应该也是有奖励的吧？李明友查看了一下排行榜的说明，果不其然是有的。而且这奖励，李明友仔细看着系统罗列出的奖励细则，激动的一拍大腿，这直接起飞了呀！第55章，丰厚的奖励，区域等级排行奖励说明，每日奖励。第一名每天获得金币 X 5银币 X 3 0 0黄金宝箱合成券碎片 X 1三个黄金宝箱合成券碎片可合成一张黄金宝箱合成券，白银宝箱合成券碎片 X 1第二至五名每天获得金币 X 3银币 X 2 0 0白银宝箱合成券碎片 X 2第五至十名每天获得金币 X 1银币 X 1 0 0白银宝箱合成券碎片 X 1第十至一百名每天获得银币 X 1 0 0第一百至一千名。每天获得银币 X 5 0别的奖励都可以先撇开不谈，光是那个黄金宝箱合成券碎片就足够让李明优惊喜了。宝箱的品质每上升一个档次，其价值就会呈几何倍增长，因此宝箱合成券的价值当然是毋庸置疑的。而且第一名不但有黄金宝箱合成券碎片，每天还能领取到两个白银宝箱合成券碎片，这是什么概念？李明优只要有足够的青铜级宝箱，他就能够直接变出黄金级的宝箱，再加上每天奖励的金币和银币。给的也真算不少了，换算成铜币的话，加起来一天可是足足有八万了。八万铜币，够可爱的小沙娜勤勤恳恳的工作上三四年了。不过这个排行榜奖励也只有前十名足够大方，十名开外只有钱的话，就多少差点意思了。不过其实这也很不错了，在现阶段来看，钱似乎并不那么重要，够用就行。但其实越是到了后面，用钱的地方就会越来越多。就比如说装备，作为除了升级之外，提升战力最简单、最直接的手段。装备可是真正的吞金兽，这里指的不只是买装备所需要花的钱，装备的强化和镶嵌才是最让人头疼的东西。凡是到了黄金级以上的装备，就都能通过强化时进行强化，强化到满级二十级，装备的属性将会得到数倍的提升。但即便有了强化时，强化装备也绝非容易的事情，还需要许多其他的材料。这些材料包括强化的工艺、厉害的铁匠都可以帮忙解决，就是需要钱，很多很多的钱。提到装备，李明优才想起来。似乎除了等级排行榜之外，还有一个装备排行榜。点开了装备排行榜，李明优的脸色顿时变得有些怪异，因为这装备排行榜的前几名，清一色的都是一个名字。没错，正是他本人。装备排行榜同稀有度比等级，同等级比获得时间。第一名，虎头战金枪铂金，李明优；第二名，劲风靴黄金，李明优；第三名，银甲盔白银，李明优；第四名，镀银铁剑白银。上野卯，第五名银锁甲白银孙继贤，装备排行榜的前三名都是李明优的装备。到了第四、第五，则分别为等级排行榜前列的另外两名强者所有。既然存在装备排行榜，那当然也不是用来当摆设的。李明优看了一眼，果然是有奖励的。不过和等级排行榜的每日奖励不同，装备排行榜是每周才结算一次，最终结果以结算时为准。每周的榜单第一能够拿到十枚一级强化石和一枚强化继承石，第二则是七个一级强化石，第三是五个，四至十名则是三个，十一至五十名都是一个。装备排行榜也只记录前五十名。这强化石和强化继承石也都是好东西。强化石顾名思义就是用来强化装备的，高级强化石可以由低级强化石合成获得，五个一级强化石可以合成一枚二级强化石，而强化继承石就更稀有了。它可以将已经经过强化的装备的强化等级继承到新的装备上。这两件装备的稀有度和等级越高，需要的继承石数量就越多。有了足够多的强化继承石，就可以放心的强化装备，而不必担心碰到刚强化完装备
，就得到更好装备的窘境了。这两个排行榜真是满满的惊喜啊！李明优一时间笑得合不拢嘴了，乐呵呵的领取了今天的每日奖励，把东西整齐的堆放在物品栏里。说起来，李明优手里还有一把青铜级的青云剑，虽然进不了排行榜，不过对于新手来说也算是不错的武器，至少用起来比新手剑好使很多。贸易系统已经开启，李明优干脆点开了贸易页面，将自己那把青云剑挂了上去，标价定为一万两千铜币。做完了这一切，李明优才关掉了系统界面，朝着面前的村落走去。从远处望去，这个村子大致和新手村差不多大小，只是外表看上去已经残破不堪，入目之处尽是残垣断壁，断裂的木板上有些许烧灼的痕迹，被熏得发黑。走进村庄，空气中到处弥漫着难闻的烧焦味、淡淡的血腥味，以及像是什么东西腐烂散发的酸臭味。整个村子宛若一片死域，连道路旁的树木都枯萎了，枯枝之上栖息着几只乌鸦。正发出苍凉的叫声，有几只盘旋在李明优的头顶，似乎在等着开饭。一阵阴冷的风迎面吹来，让李明优不由得蹙了蹙眉。在游戏里，这样的场景自然不算什么，但若放到现实中，一个人走进这种阴间的地方，心里多少还是有些发怵的。不过俗话说，一切恐惧来自火力不足。李明优如今有强大的实力在身，倒是也不至于被这阴森的场景吓到，只是出于本能的有些不舒服罢了。沿着破败不堪的道路继续前行，很快便在沿途看到尸体，大多已经开始腐烂。随处都可见断肢残臂，让人心里发慌。看起来这个村子里面的村民都已经死光了。李明优对此并不感到意外。不止这一个村子，另外三个村子里面，现在应该也已经不剩活人了。而这一切的罪魁祸首，便正是没落萨城那个卫兵口中的脏东西，也就是亡灵。李明优一边走着，一边扫视着地上的尸体，虎头战金枪已然紧握在手中，直到走到村子中央的一棵巨大的枯树下，才忽然停下了脚步，身后。一具具腐烂的尸体上，不知何时被阵阵黑雾缠绕，正缓缓从地上爬起来。第五十六章：肃清亡灵村。没错，这些村落是被死灵所袭击的。换言之，这些村民都是死在死灵术士的手中，就像李明优此前在失联副本中所遇到的亡灵法师拉亚奇一样。死灵术士们早已在诺伊斯王国的东部活跃起来，不只是莫洛萨城，包括这附近的许多座城池，近来都有死灵活动的痕迹。李明优看向四周，层出不穷的骷髅大军一股脑地围了上来，数量相当之多。毫无疑问，在这个村里，有一个死灵术士正躲在不知何处的角落里偷窥。若是寻常的玩家，看到这一幕，多半直接就绝望了。这么多死灵骷髅，而且被包围，几乎就等于是必死无疑。但是对于李明优来说，却并非如此。他长枪在手，看着面前几只死灵骷髅冲上来，顿时便是一个野蛮横扫，将他们全部击飞出去，连带着沿途的不少骷髅怪也被一并砸倒在地。负 1,106 这些骷髅数量虽多，等级却不高，普遍只在十级左右，甚至里面还掺杂了一些九级、八级的。因而，在李明优一枪之下，那几只被扫到的骷髅顿时便散了架，被直接秒杀。李明优动作不停，手中长枪不断攻击，一杆长枪被他捂得密不透风，一时间那些骷髅竟根本进不得身。与其同时，李明优也开始调整自己的站位，渐渐远离了包围圈，而后回身探出手掌，便是一个火焰冲击。火红色的魔力瞬间倾泻出去，巨大的冲击力将顶在前面的骷髅击飞出去，一身骨头都被烧得焦黑。击杀九级死灵骷髅一只，获得254点经验值；击杀十级死灵骷髅一只，获得391点经验值；击杀十一级死灵骷髅一只，获得600点经验值。伴随着不断的杀戮，李明优的经验条也在不断的增长着。然而杀着杀着，情况便开始渐渐不对了起来。在李明优和那些死灵骷髅战斗的同时，从这个破败村落的各个地方，还在源源不断的有死灵骷髅在朝着这边涌来。虽然数量不算很多，但是和此前不同的是，新加入到战场的骷髅实力显然更强很多。平均的等级从十级变为十一级、十二级，一直到了十五级。因此，李明优从对抗一大群等级不高的怪物，变成了对抗一大群等级不高的怪物，加上一小群等级不低的怪物，压力瞬间变大了许多。纵然他属性惊人，陷入到这样的重围之中，也不免开始挂彩。那些低等级的骷髅倒是可以不去管，就算打到了也破不了李明优的防，相当于白打。但是那些高等级的骷髅就有些让人头疼了。负三十七，负三十二，负二十九，现身于群怪之中，李明优的头上开始不断冒出伤害数字，血条也终于有了下降的迹象。纵然他防御力不俗，在一群骷髅怪不断的攻击下，血量也损失了近千点，这可是他四十分之一的血条了，很痛的好不好？玩笑归玩笑，打架不能闹。李明优在发现了这些骷髅怪对自己的威胁并没有想象中那么大之后，也就没那么紧张了。反正就是不着急，慢慢打，还能享受一下战斗的感觉。不得不说，
。这一战，白银级未接所带来的十倍血量可以说是立了大功。若不是这十倍的血条，李明佑的血量已经下去四分之一，那情况可就完全不同了。不知不觉间，战斗持续了整个半个多小时，李明佑打的手都有些酸了。那亡灵大军也已经被他清剿了个七七八八，看了一眼自己的血条，也已经掉了两千多血。李明佑看着所剩不多的死灵骷髅，已经没什么继续战斗的兴趣。随后一个火焰冲击甩出去，又清掉了十多只骷髅怪，还不出来吗？他甩了甩有些酸麻的手腕，似笑非笑的说道。废墟般的村落里一片寂静，只能听到火焰燃烧发出的声响。半天上盘旋的乌鸦不知何时已然逃离了这里，不知是被那不祥的气息吓走，还是因为刚才那过于激烈的战斗。不说话，没意思。李明悠晃了晃脖子，下一刻，整个人忽然消失在原地，身形如同鬼魅。几乎在一瞬之间，便来到那棵巨大的枯树下，一枪刺穿了树干。呃、啊，一声惨叫随即传出，李明悠淡淡一笑，紧接着一记野蛮横扫，竟生生将那数米粗的树干拦腰斩断。一团黑雾自那树干中溢出，在十多米外的地方凝聚成型，赫然是一个穿着黑袍的男子。死灵术士特加德，等级十六，状态：生命值三幺四零零三二八零零，魔力值四幺零零零四幺零零零。属性力量335敏捷354体质328精神410品级白银，战斗力45评价：危险的死灵术士能够使用死灵魔法，看起来他似乎还有不少同伙。很显然，这便是屠杀这座村子的死灵术士了。无知的家伙，竟敢破坏我们伟大的计划！特加德此时腰间有一道深深的血痕，不知是因为剧痛还是愤怒。面目极为狰狞，让他本就丑陋的面貌变得更加不堪入目。啊，对对对，李明悠忍不住翻了个白眼，又开始了这种幼稚无趣的狠话。黑暗教廷的家伙似乎多少都带点中二病，脑子不太正常，根本懒得和他对话。李明悠再度提枪上前，一枪刺向眉心，他眼底有一抹红光闪过，速度在半途再度飙升。那死灵术士才刚来得及拿出法杖，已然被李明悠近身，只能匆忙用法杖去挡。然而法杖又怎能挡住长枪？李明悠奋力一枪刺出，巨大的力量震得特加德手心一麻，法杖随即脱手。李明悠紧接着又是一枪刺出，将其挑飞出去，随即快步跟上，一枪横扫。特加的吓出了一身的冷汗，匆忙后仰躲闪，枪尖擦着他的脖颈划过，鲜血顿时飞溅出来，在半空中留下一道炫目的血痕。第57章双白银 BOSS。很显然，开启了血族状态的李明悠属性上已经压制了特加的太多，加上他作为一个法师被近身，实力更是难以发挥。一时间被打得毫无还手之力，只是白银级的 BOSS 毕竟没那么容易击败。李明悠刚才那一套连招也只打掉他不到十分之一的血量而已，但这显然已经足够让特加德惊恐。全程看完了刚才的战斗，他自然清楚眼前这个家伙并不好对付。但是他刚才和骷髅大军缠斗的时候，似乎也远没有这么强。李明悠却不会给他反应的时间，紧接着便继续发起进攻，手中长枪宛若游龙，接连刺出，打得对方节节败退，身上又多出不少血洞。特加德毕竟也是受到黑暗赐福的人，堂堂白银级的存在，自然受不了被如此欺侮。在险之又险的躲开李明悠的一次攻击之后，他口中忽然快速念出魔咒，下一刻，一道漆黑的能量波朝着李明悠砸了过去。李明悠抬枪去挡，还是被击退了几步，这便让特加德拉开了距离。他捡起掉落在地上的法杖，面色恼火的看向李明悠：“无知的人类，你会付出代价的。”下一刻，他身前的地面忽然出现了一个漆黑的空洞。自那空洞之中，一个身着黑色板甲、全副武装的骑士缓缓现身。召唤物：黑骑士，等级14状态：生命值 308003080， 魔力值 290002900， 属性：力量305敏捷314体质 308， 精神290品级：白银，战斗力37评价：经过黑暗洗礼的危险造物，力量不容小觑。果然还是让他召唤出来了呀！李明悠看着面前的黑骑士，神色依旧平静。他自然知道对方的技能，此前一直进攻，也只是想在他召唤出黑骑士之前，尽可能的多打点血量。事实上，就算能一直压着对方打，让他连召唤的机会都没有，李明悠也不会这么做的。毕竟召唤物也是有奖励的，这可是一只白银 BOSS 啊，奖励很多的。上，黑骑士，杀了他！特加德怒吼了一声，那黑骑士便立即行动起来。抽出腰间的双手剑，向着李明悠攻来。与此同时，特加德也没有闲着，又开始默念咒语。半秒之后，一颗墨绿色的能量球朝着李明悠砸了过来。面对两个白银 BOSS 的围攻，李明悠也并不慌乱。
轻而易举的侧身闪过黑骑士的攻击，紧接着脚下用力将那黑骑士扳倒，同时枪尖一挑，恰好接上，将那高达两米的黑骑士直接挑飞起来，恰好挡住了特加德的魔法。那魔法能量球打在黑骑士的身上，顿时将其背后的板甲腐蚀的滋滋作响，可见其威力相当不俗。李明优可不想被这魔法打到，那是真的会很痛的。好在技能都有 C D， 特加的接连技能技能放下来。一时间后继无力，李明优大可安心的先和那黑骑士战斗。至于先杀特加德，那黑骑士会直接消失的，经验和奖励可就拿不到了。作为14级的白银级 BOSS， 黑骑士的属性显然并不差，但和开启了血族形态，获得了 50% 全属性增幅的李明优相比，差距就太大了。李明优如今的力量已经达到了惊人的795点，近800点的攻击力，再加上技能和武器的破甲效果，打在黑骑士的身上可谓是刀刀到肉，每一下都能打出近700点的伤害。随着战斗不断进行，黑骑士的板甲也变得千疮百孔。李明佑的攻击更是能刺穿甲胄，直接打出弱点攻击，造成成倍的伤害。纵然黑骑士作为白银级 BOSS 有着很厚的血条，也经不住这么打的。才不过一分多钟的时间，血量俨然已经下去一半了。反观黑骑士，因为敏捷比李明佑低很多，加上李明佑对他的攻击方式可谓是了如指掌，根本就没有碰到李明佑的机会，纯是在挨打。直到此时，特加德才看清李明佑此时的状态，再看到。那一头标志性的白发和血红色的瞳孔之后，他整个人都差点被吓麻了。闹了半天，他竟然是在和这样的怪物战斗。眼看着黑骑士明显不是他的对手，自己的魔法也怎么都打不中，他的心中已然有了退意，不敢再耽搁，直接扭头就跑。然而李明优又怎能让到手的经验溜走？他当机立断，一枪荡开黑骑士，随即盯准了特加德逃离的方向，将手中长枪直接掷了出去。长枪在半空中划过一道完美的抛物线。正中特加德的后背，将他整个人生生刺穿，钉在地上。而此时，黑骑士也已经站了起来，挥舞着手中大剑，朝着李明优劈来。李明优反手捏住黑骑士的剑刃，表演了一波空手接白刃。那黑骑士想要收回剑，却被李明优死死的捏住剑刃，怎么也拔不出来。火焰冲击，下一刻，炙热的烈焰在身前聚集，轰然迸发，直直的命中了黑骑士的头部。那一身坚硬的板甲顿时被烧得火红，仿佛快要融化一般。负 3,524 176这一个技能打出弱点伤害，加上血族真意所附带的 5% 真实伤害，总计竟然对其造成了高达 3,700 的伤害。李明优一脚将黑骑士踹开，缓缓走到在地上挣扎着的特加德身旁，拔出了他背上的长枪，在他的惨嚎声中，又是一枪将他的小腿刺穿。左腿之后便是右腿。特加德此前本来就被李明优打掉了不少的血量，如今结结实实的又挨了几下，血条已然只剩下三分之一了。在确认了他无法逃走之后，李明优才转头又去对付那黑骑士，轻描淡写的清空了他剩余的血量，紧接着又送特加德上路。倒在地上的死灵术士面目狰狞，满脸怨恨的看着他：“肮脏的家伙，教廷是不会放过你的。圣女殿下终会带着黑暗的意志君临这个世界，到时候你们都要死，这就不劳你操心了。”李明优嗤笑一声：“戴芙妮那边，我之后会去找他算账的。”枪刃随着话音落下，带走了他最后的血量。特加德瞪大了眼。死不瞑目，第58章，骇人听闻的升级速度，击杀14级白银 BOSS 黑骑士，获得 9,100 点经验值，获得白银宝箱 X 一，击杀16级白银 BOSS 死灵术士特加德，获得 13,000 点经验值，获得白银宝箱 X 一，两只白银 BOSS 整整提供了 22,100 点经验值，加上此前的众多死灵骷髅，也为李明优增加了3万多的经验值，这一个废弃的村子总计为他提供了近6万经验值。他的等级自然也提升到了13级，并且还多出了2万多经验值。您的等级已提升为13级，您的力量提升了20点，您的敏捷提升了20点，您的体质提升了20点，您的精神提升了20点，您获得了10点自由属性点，依旧是平衡较低的属性点。这一次，李明优选择了体质和精神各加5点，紧接着便是熟悉的成就公告。全服公告：玩家李明优首次击杀白银级 BOSS， 神网加一。系统提示：您已激活成就“手杀白银”，全属性加15对白银级 BOSS 造成伤害正 1% 受到白银级 BOSS 伤害减少 1% 系统提示：您已成功击杀1万只白银级 BOSS， 激活成就“白银杀手”，全属性加30对白银级 BOSS 造成伤害正 3% 受到白银级 BOSS 伤害减少 3% 系统提示：您已成功击杀100万只白银级 BOSS， 激活成就“白银屠宰者”，全属性加45对白银级 BOSS 造成伤害正 6%。受到白银级 BOSS 伤害减少 6% 几个成就，再次增加了90点全属性。如此，他现在的面板就变成了姓名李明优，等级
27237500， 未接白银集，血脉血之真意 0.01% 状态生命值470004700。魔力值470004700。力量640其中装备加65敏捷580其中装备加55体质560其中装备加25精神560其中装备加5。自由属性点零，技能剑术概要青铜火焰冲击白银野蛮横扫白银枪法精通白银，装备虎头战金枪铂金银甲盔白银冒险家皮甲黑铁冒险家皮裤黑铁冒险家皮靴黑铁黑蛇护腕黑铁劲风靴黄金，战力55 77李明优一时间有些感慨，回想起几天前还是战五渣时候的样子，竟有些怀念。十分熟练的从特加德腰间摸走了一块黑色的令牌，李明优便转身离开了这个村子。此时时间已经不早，天际隐隐可见一抹红霞。今天看起来是没时间去清剿下一个村落了，李明优也就索性直接踏上归途，打算回去休息了。其实以他现在的实力，就算晚上在野外也并没什么危险，只是在外面总归是睡不踏实的，而且也不能把莎娜一个人留在旅店里。在那样陌生的环境，女孩子一个人可能会不安的。等到以后在王都或是别的什么地方安了家，倒是可以不必每天都回家了。回去的路上闲来无聊，便点开聊天频道。区域的聊天频道解锁之后，果然是有不少人发言。从那些对话来看，哪怕是这些通过了试炼副本的村子，如今绝大多数的玩家应该都还留在村里，只有极少数精锐的玩家选择了离开新手村，前往新的区域。这些精锐玩家们有些已经抵达了莫洛萨城，开始吐槽高昂的住宿费用了。虽然这些精锐玩家们普遍并不缺钱，不过旅店的住宿费用。也的确是有些高了。顺带一提的是，之前挂在交易系统上的青云剑，此时也已经有好几个人给他发来了信息。李明友扫了一眼，给他发消息的总共有七个人，基本都是等级在五级左右的玩家。毕竟等级太高的也看不上青云剑的这点属性了。只是对于五级的玩家来说，一万两千铜币的价格多少是有些难以负担的。因此，几个人发的消息大多都在讲价，希望他能稍微便宜一些。倒是有一个没讲价，直接提交了铜币，选择了请求交易。只要李明优确认，就能直接完成交易。李明优看了一眼，是个高丽名字，顿时皱了皱眉，取消了交易。他可不想把东西卖给高丽人。最终，他选择了七人中的唯一一个华国人，便宜了一千铜币，以一万一铜币的价格卖掉了这把青云剑。我去，还真买到了！ 2433号新手村中，一名士兵激动地大喊了一声：“连长，对方把剑卖给我们了，而且还便宜了一千铜币，买下来就好。”他身旁的魁梧男子闻言松了口气。有了这把武器，赢下这次挑战的把握也更大些了。狗日的高丽棒子，等着吧！这个村有我们第七连队在，绝对不会输给他们的。连长，出发吧！兄弟们在等着咱们呢。走，杀怪去，非得让这些嚣张的棒子们知道，挑衅我们华国的下场。并不知道自己卖出去的装备，或许能救下一个华国的新手村。李明优此时正热衷于看区域频道里的撕逼大战。哈哈，排行榜的前十里面，华国人占了四个，真不错。楼上的别膨胀，这才四个，还远远不够呢。咱们得继续努力，争取占到六个、七个、六七个，直接占满，完成霸榜。说的也是，咱们努努力，直接把这区域排行榜前十全给拿下来。哼，愚蠢的华国人，排行榜的前十，迟早都会是我们大樱花帝国的人。切，凭什么？凭你的嘴皮吗？看清楚了，现在占据优势的可是我们，就连第一名都是我们华国的人。这个叫李明优的兄弟，可是已经十二级了，你们拿什么追？我更正一下刚才那个兄弟的话，李明佑大佬现在已经是十三级了，而且还多了两万多经验。我超，这不对吧？几个小时前不还是十二级吗？这是什么升级速度？就是说啊，这是不是有点太夸张了？虽然是同族，我都觉得他像是开了一样。这升级速度简直骇人听闻。嘿，二七三九号村的兄弟，你们这就是少见多怪。李明佑大佬是这样的，我和他同村的，他升级速度一直都这么快，怪不得能占据榜首。想必他的实力要比咱们村的孙继贤还厉害不少，就连刚才那个叫嚣的樱花国人也沉默了。小樱花别的不说，认爹是有一手的。你要是真的强，他们认爹的速度绝对比吕凤仙还快。西巴，李明优这个名字一看就是我们伟大的高丽国的人，什么时候成你们华国的人了？傻逼西巴仔，傻逼西巴仔，两个村的华国人几乎同时发出了消息。小樱花沉默了半秒，也跟着在公屏上发了一句：“傻逼西巴仔。”第59章。寻找妹妹穷。对了，说起来，区域频道既然已经正式开放的话，有一件事是时候提上日程了。
。李明优看着区域频道里众人的聊天，忽然想起了什么。没记错的话，这个区域频道还有个醒目发言的功能，说白了，其实就是另类的公告，需要花钱才能使用。李明优点开了这个功能，醒目留言的价格是一百银币每分钟，也就是相当于花一万铜币，只能挂一分钟的公告，真他妈的贵啊！李明优有些肉疼，却还是毫不犹豫的花费了五百银币，选择了五分钟的醒目留言。寻人启事。全区域内寻找名为林雪琼的女孩子，身高148长相可爱，如提供有效信息，经确认后可获赠白银宝箱一个。李明优当然没有忘记自己的妹妹，只是他不和自己在一个新手村，此前也一直都没什么办法。如今区域频道解锁，自然是得想办法寻找的。不过这样的寻人启事，当然是得匿名的。他现在风头太大，若是让人知道是他在找人，指不定会做出什么事。留言一经发布，立马便引起了轰动。毕竟这可是一号区域的第一个醒目留言。而且留言的价格可是相当昂贵的，花那么多钱发留言，原来是找人的，还是个五分钟的留言，整整五百银币啊！就为了发个寻人启事，我只能说一个字：好。不惜花这么多钱发公告要找的人，应该对他很重要吧？可能是他的家人，比如姐姐妹妹什么的。不不不，我倒觉得是情侣，这便是爱情的力量吧。哎，什么时候能有人为我一掷千金呢？差不多得了，下头女，这一定是亲情的力量。嗨。咱就是说，有没有一种可能，既是亲情，也是爱情？这一句话直接让争论的双方都沉默了。过了好一阵子，才有人继续说话。说起来，这寻人启事的奖励还真是够诚意的，直接给一个白银宝箱。确实，这奖励可真让人心动。那可是白银宝箱啊！只要不是脸黑到极致，就意味着一件白银装备。现在装备排行榜上才多少白银装备？拿到一件，直接就起飞了。甚至如果能运气爆棚，开出黄金装备。可惜了，咱们村没有叫这个名的人啊！李明优一直看着聊天频道，第一个醒目留言的讨论度显然很高，尤其在看到落款，确认了奖励会有一个白银宝箱之后，更是纷纷行动起来，开始四处打听林雪琼的消息。只是让人失望的是，等待了整整五分钟的时间，一直到留言消失，李明优也并没有收到任何有关妹妹的线索，倒是有不少发癫的普信女发来一些乱七八糟的东西骚扰他，弄得他心烦意乱，通通拉黑。唉，无奈的叹息了一声。这样的结果其实倒也是能预料到的，毕竟目前为止加入区域频道的也就十个哦，现在是十三个村了。这十三个新手村里，也就只有三四个是华国人的村子，加起来不过小几千人。小琼在里面的概率的确低到基本可以忽略，甚至他再不在一号区域里，都还是个谜呢。没办法了，只能过段时间再发醒目留言试试了，亦或者之后想想别的办法。只希望小琼能照顾好自己吧，一定要好好的啊，琼，等着哥哥来接你。没能如愿得到有关妹妹的消息，李明优的情绪自然有些低落，不知不觉间已经走到城门口，才恍然回过神，在街上买了些小吃，又去餐厅打包了饭菜，回到旅店。莎娜一整天都乖乖的待在房间里，因为有些无聊，在整理了好几遍房间之后，便拿出了此前在城里买的布料，开始缝衣服。他缝得很认真，以至于李明优推门而入都没有察觉。将饭菜轻轻放在桌上，李明优也不出声，坐在椅子上静静的看着眼前的姑娘。他认真的样子似乎比平日里更添了几分可爱，不觉间便让李明优心中的烦闷消去了许多。直到半分钟之后，莎娜才有所察觉似的抬起头，露出惊喜的神情：“亲爱的，你回来了。”他放下了手中的针线和布料，匆匆走到他面前，紧接着却又扭捏起来，似乎有些不好意思开口。李明优笑了笑，起身主动抱住了他。莎娜乖巧地靠在他胸口，贪婪地吮吸着他身上的味道。想我了没？少女默默点了点头。脸红红的，忽然大胆的踮起脚尖，在他脸颊留下浅浅的唇印。李明优愣了下，随即抓住想要逃走的少女，手捧着她的脸颊，缓缓贴了上去。嗯，一声阴凝，仿若轻盈，莎娜宝石般的眼眸如一泓清泉，蓄满了水光。他搂住恋人的脖子，大胆的回应着，毫无保留的表达着自己的情愫。亲爱的，你饿了吗？终于被擒住的英伴重获了自由，这金发的姑娘却似乎仍意犹未尽。他轻声询问着，羞涩的面容中忽然多出几分大胆。呃，还好吧？莎娜饿了吗？我不是这个意思了。他有些局促的背着手，脚趾不由得蜷缩起来。我的意思是，亲爱的，想要先吃饭，还是先吃莎娜？轰！就仿佛是火山爆发一般，李明优顿时血脉喷张起来。他的小莎娜似乎变坏了一些，可那样清纯可爱的小莎娜，忽然用如此诱惑的声音发来邀请，又有谁能够拒绝呢？他用自己的行动给出了答案。将面前的少女直接拦腰抱起，放到床上。至于刚买的晚餐，自然就只能成为这以你一幕的唯一见证者，被搁置在一旁，久久无人问津。第六十章。
，膨胀的梅果老。第二天一早，李明优神清气爽的离开了旅店，继续向着草原进发。路上的时候闲来无事，还是看聊天频道解闷。不光是区域频道，也包括林浩新手村的频道。毕竟区域频道里现在还并没有多少人，而且在区域频道里发言，每一次是要消耗石铜币的。昨天是频道刚刚解锁，大家有新鲜感，所以也没有在乎这些。到了今天，说话的人明显就少了很多。值得一提的是。如今排在林浩新手村前列的那几个玩家的等级都已经逐渐逼近了十级，不出意外的话，大概今天和明天这两天，那几个熟面孔也就会离开新手村，来到没落萨城了。嗯，希望他们在进入草原之后，不要碰到什么惊喜吧。比如像李明优昨天遇到的那只十八级的铁甲熊，对于他来说是惊喜，对于那几个人来说可就是惊吓了。另外的话，最近还有一个有关于职业的问题。事实上，玩家在到达了十级之后。就可以在莫洛萨城找到相应的职业导师，选择自己的职业了。不过李明优并没有选择这么做，毕竟在莫洛萨城能够进行的转职都是一些很常见的职业，转职的奖励不高就不说了，技能的强度也很一般。对于他来说，职业的选择还是更谨慎一些为好。而且他对此也已经有了较为明确的规划，只是现在时候还未到而已。系统提示：已有十人完成转职，工会系统正式开启。哦，工会。李明优扬了扬眉头，这倒是有点意思。果然，无限副本这个他所熟悉的游戏，在变成了网游的形式之后，添加了不少新的玩法。李明优顺手将路过的一只眼脊羊给宰了，继续查看有关工会系统的说明。工会系统开启后，任意达到十级以上的玩家可组建自己的工会。工会规模分为小型工会、中型工会、大型工会和超大型工会。不同规格的工会可容纳的成员上限不同，维持工会每日需支付的金钱数量也将不同。嚯，合着这工会还要钱？工会建立后，可招募工会成员，工会成员之间可进行远程语音联络，升级工会可获得丰厚奖励。同时，后续也将开启更多有关工会的事件，远程语音联络、打电话，这个倒是不错。虽然聊天系统可以进行私聊，而且能发语音，但是总归要打开系统界面查看，很不方便。若是有了工会，就可以直接进行语音沟通，甚至可以一边打怪一边聊天。光是冲着这一点，李明优都得建一个工会玩玩。而且后续也会有工会活动的。不建立或者加入工会的话，连奖励都没得拿。李明优当然没有加入别人工会的兴趣，所以打算自己建一个。是否建立工会？是，缺少道具工会令牌，建立失败。你特么的在说明里不提，颇为无语的翻了个白眼。李明优正打算关掉系统频道，专心赶路，然而就在此时，忽然有人私聊了他，看了一眼，还是个老熟人，林浩新手村的杨轩。兄弟，我这边掉了个好东西，你有没有兴趣？随着消息发过来的是一个物品的链接，李明优点了一下链接，面前直接出现了那东西的全息投影。这是挑战令。李明优眼前一亮，此前在很早的时候，九号新手村的棒子曾经用这个挑战令强制挑战过零号新手村，想要把零号新手村当成垫脚石，结果却搬起石头砸了自己的脚，反倒是让零号新手村起飞了。李明优一度也想弄个挑战令玩玩，只是这东西似乎是随机掉落的，一个新手村只能出一个，零号新手村的挑战令一直都没消息。也就慢慢淡忘了。这东西你卖不？李明优当即问道。卖不至于，我寻思着，我拿着这东西也不敢轻易使用，就给你好了。你看着使，反正有你在，咱们输不了。杨轩很快给出了回复。他是个聪明人，这挑战令可是把双刃剑，他是不敢轻易使用的。万一村里的大腿有事不方便，输了可就血崩了。干脆不如把这东西交给李明优，让他来定夺。他随即便把挑战令免费交易了过去。下一刻。李明优便从物品栏里拿出了那块挑战令。挑战令，使用挑战令可强制对一个村发起挑战，若成功将获得奖励，失败方则会受到惩罚，请谨慎使用。不过说起来，他现在已经离开新手村了，这玩意还能用不？李明优把玩着这块挑战令，若有所思。算了，不想那么多，直接试试不就知道了？不过该对哪个村用呢？点开了聊天频道，正好看见有人忽然在公屏上发了条消息，哈哈。咱们村的斯诺大佬已经升到区域排行榜的第三了。小樱花终究不过是我们漂亮国的一条狗，随随便便就能超过。上面的那两个华国人也是一样，要不了多久，斯诺大佬就会把你们按在身下摩擦。我们漂亮国才是世界的主宰。原来如此，在这个世界也是一样。岂可休？樱花国的上野卯满脸不爽地看着这个漂亮国人发的消息，却也无法反驳。毕竟他的确是原本领先，结果被人给反超了，也没脸出来说话。只是他虽然不说，心里却暗自包藏了祸心。樱花国原本是美国的走狗，这不假。可是，在这个新的世界，可就不好说了。樱花国向来都有下课上的传统，就好比他们曾经是大唐的狗，大明的狗。在你强大的时候，他们是最虔诚的信徒；可一旦你衰弱了，亦或者他们崛起，那便会化身恶犬
，反过来是主，他们永远是有野心的。那个漂亮国人的话，自然是引起了一番争论，尤其是华国人，一时间那可谓是群情激愤。我可去你的吧，傻逼美国佬，想超过我们华国的大佬，也不撒泡尿照照镜子，看看自己几斤几两。美国原本就是蓝心挚爱，到了这个世界，一样臭不可闻。让你那个什么毕斯诺出来，我们华国的李明优大佬和孙继贤大佬，不把他屎打出来，算他拉得干净。华国网友向来多才多艺，一时间各种骂法层出不穷，瞬间就把那个美国佬骂了个狗血淋头。倒是小日子的人，不知是不是面上无光，还是基因里的奴性作祟，不敢骂自己主子，基本没怎么看到说话。李明优看着眼前的一切，忽然笑了笑：“这挑战令现在不就有地使了吗？你升级快是吧？别急，马上就不快了。”第61章阵营战的优渥奖励。李明优自然也是看不惯美国佬嚣张的，超过一个小日子就开始膨胀。没道理的，得给他们上一课了。是否使用挑战令？是。李明优确认了使用之后，正准备打开排行榜看看那个美国佬是哪个村的，结果系统却紧接着传来了提示。系统提示：鉴于使用者已离开新手村，是否支付十金币转变挑战规模？花费十金币可将挑战模式进行升级，将村际挑战转变为区域阵营战，以区域内阵营为单位，选取敌方阵营进行比拼，胜利将获得更多奖励，失败将遭受更多惩罚。听起来不错，李明优点了点头。所以具体的奖励和惩罚是多少？未解锁内容，请自行探索。操！李明优翻了个白眼，仔细思索了一番，最终还是选择了花费十金币将挑战升级。以解锁阵营战模式，请选择双方阵营。伴随着系统提示，数个阵营选项出现在李明优的面前。他不假思索的点了两下，选择好了挑战的阵营。以选择阵营一为华国阵营，阵营二为漂亮国阵营，是否确定？确定，系统提示挑战已生效。系统提示：华国阵营玩家李明优已使用道具挑战令，强制开启与漂亮国阵营的对决。本次挑战模式为阵营战，获胜方将获得奖励，失败方将受到惩罚。双方阵营若人数严重不等，则劣势方可在其余阵营中选择队友。下面公布决斗流程：本次决斗将以积分制进行，双方所有成员皆可参与，只需猎杀怪物即可累积个人积分。所累积积分与怪物等级相关，上传个人积分即可增加所在阵营积分。在决斗时间结束后，积分更高的一方将获得决斗胜利，胜利阵营将全体获得20点全属性奖励及20点自由属性奖励，并增加全服阵营荣誉值。全服阵营荣誉值将对所有该阵营所属玩家生效，包括其他区域。阵营荣誉值将小幅提升全体掉落率加成、全体经验加成、全体装备强化概率加成。失败阵营将全体扣除20点全属性奖励。并减少全服阵营荣誉值，胜者方按照贡献排名将获得额外奖励。第一名200自由属性点， 1 0 0金币，一个铂金级宝箱。第二至四名100自由属性点， 5 0金币，一个黄金级宝箱。第五至十名50自由属性点， 3 0金币，两个白银级宝箱。决斗期间将限时增加阵营频道，可自由发言。决斗限时时间为两天。这波呀，这波是血赚，只需要花十金币换来的。却是200自由属性点， 1 0 0金币，外加一个铂金级宝箱，而且还有那个全服荣誉值，不但对本区域生效，也能帮到其他区域的华国同胞。这个设定是真的不错，毫无疑问，在李明优看来，这挑战自己这边已经赢了，而且他必然会是 MVP。这并不是膨胀，而是自信，对自身实力的自信。美国人也好，小日子也好，小西巴也好，不管是谁，或许能通过以多阳少的方式，在等级上勉强跟上李明优的节奏，但就算如此。哪怕是同样的等级，李明优的属性也近乎是他们的三倍。双方的战力根本就不是一个档次的，而且他现在可是有现成的刷积分的地方。那三个村子足够他刷个爽了。在系统公布了挑战之后，区域频道内也是顿时热议了起来。这个华国人是在找死！我们伟大的漂亮国怎么可能输给华国？他是在痴心妄想。哈哈，这个华国人是觉得自己升级太快了吗？不过既然是送上门的奖励，那我们也就不客气的收下了。漂亮国的爸爸们，带带我们呀！我们也想要奖励，因为漂亮国那边的新手村没有华国多，所以他们可以自行选择盟友。不少高丽国的村子都坐不住了，纷纷开始请求加入漂亮国的阵营，也包括小日子、小袋鼠等等国家的人。漂亮国自然是一贯的来者不拒，一直到名额上限才停下来。哼，这帮人可真是贱啊！有人不当，偏要当狗。这场决斗，我们一定要赢下来。没错，让这帮美国佬和狗腿子知道我们华国人的厉害。对于这次突如其来的挑战，大多数华国人自然是鼎力支持的。这真的能赢吗？
，要是万一输了怎么办？这个李明佑就非要害人吗？就是就是，集美们，给我冲了他！你们可闭嘴吧！李明佑大佬可是咱们区的等级榜第一，他既然发起这个挑战，自然有自己的打算，也有胜利的把握。你们自己认美国人当爹就算了，别在这里祸乱人心。说得好，大敌当前，一切对外，再有这种香蕉人，可别怪我们不客气。系统提示：双方阵营已确定，挑战即将开始。十九。八三二一，且不论各方反应如何，在漂亮国那边选择完了盟友之后，挑战也便正式开始了。第六十二章，有特么老六，在挑战开始之后，系统的面板上也是多出了一个挑战你的选项，进入其中便可以查看双方的分数以及阵容。李明友仔细看了下，因为是整个一号区域的阵营战，所以即使是那些还没能通关失联副本的新手村，也是一样会加入到挑战当中的。最终。两方阵营，中华国阵营共有 1,643 个村，而漂亮国一方连带着那些加入了漂亮国阵营的高丽棒子和小日子的村子，总共是 1,645 个村。因为每个村子活下来的人数并不相同，所以其实双方在在人数上并没有很大的差距，基本而言是公平的对决。而在这一场对决正式开始之后，两边的人也是立刻行动起来，开始刷怪积累积分了。只是和上一次不同，之前的那次两个村之间的决斗是每一点经验值积累一点积分。即使是等级不高的人，也能做出不小的贡献。而这一次的积分计算方法则和原本不同。击杀低等级的怪，虽然同样可以获得积分，但是高等级怪所能够提供的积分却是成几何倍增长的。比如击杀一级怪可以获得一点积分，五级的怪按之前的规则应该是三十分，这一次却是一百分；八级的怪按此前的规则是一百五十分左右，这一次却是整整一千分。十级怪更是有四千分。怪物的等级越高，所获得的积分数量就越多，怪物的品级越高。积分就更是夸张，这样的比斗方式不但考验双方的综合实力，也十分考验两边的高端战力杀怪的能力。作为大多数的普通玩家，固然是不可或缺的基石，但高端玩家之间的强弱，或许才是胜负的关键所在。挑战已经正式开始，李明优也没有再耽搁，关掉了系统面板，径直朝着第二个被袭击的村落赶去。沿途若是碰到怪，自然是顺手击杀了。大约半个小时之后，李明优便来到了第二个被袭击的村落。和昨天见到的那个村落十分的类似，同样的破败，同样的满目萧条，如此惨状实在触目惊心。只是昨天已经见过，今日心里倒不怎么有波澜了。从物品栏中取出长枪，李明优一手拎着枪，径直走入了村子。几乎是一模一样的剧本。待到他深入村子之后，地面上的尸体便慢慢爬了起来，将他团团包围在其中。李明优并不慌张，提枪往前，当头便刺，一枪之力竟直接刺穿了两只骷髅。击杀九级死灵骷髅一只，获得254点经验值，获得个人挑战积分 2,000 份；击杀十级死灵骷髅一只，获得391点经验值，获得个人挑战积分 4,000 份，给的是真不少啊！李明优笑了笑，随即目光一凝，正式开杀。野蛮横扫，火焰冲击，他身陷重围之中，却宛若游龙，轻描淡写的在怪群之中来回穿行，手中长枪抡圆，一扫便是一大片。今天所碰到的骷髅怪似乎比昨天的还要多上一些，只是这些低级的怪物几乎根本伤不到李明优，即便数量再多也没有多大意义。待到整个村的骷髅怪被他杀了过半，李明优的生命值也才掉了几百点而已。然而，就在他的技能快要冷却完毕，准备再爽杀一波的时候，侧面忽然有一股劲风袭来，李明优瞳孔一缩，快速反应过来，将头一仰，躲过了偷袭。操，有特么老六！余光瞥了一眼，袭击他的是一只通体呈现墨绿色的毒箭。而在那毒箭射来的方向，一群身穿甲胄、手持弓弩的骷髅怪正张弓搭箭，涂了毒的箭矢铺天盖地的朝着这边射了过来。李明优显然并不想被射中，只能稍作撤退，躲过这波箭雨。匆匆扫了一眼那些骷髅射手的信息：骷髅弓手，等级11状态：生命值 274027402740， 魔力值 23802380， 品级：黑铁，属性：力量137敏捷， 1 4 2体质。137精神， 1 1 9战斗力19评价，我这剑上可是涂了剧毒的，竟然是精英怪，怪不得剑使的威力那么吓人。这些骷髅弓手等级不一，从11级到14级都有，总数量大概有近50只，这就稍微有点棘手了呀。若是被毒箭射中，就算造成的伤害不是很高，但是附带的毒素却有点麻烦，那个是持续的魔法伤害，是不吃防御力减免的。迫于压力，李明佑的战斗不得不小心了许多。继续清理杂兵的同时，也在慢慢朝着那些骷髅弓手的方向突进，打算处理掉这些烦人的家伙。在骷髅怪群中突围，对他来说倒并不是什么困难的事情，即便有淬毒箭雨的阻碍也是一样。只是就在他好不容易冲到近前，
，准备拿那些骷髅攻守开刀的时候，一旁忽然有一柄重剑横斩过来，声势迅猛，颇为骇人。马德，几次三番的被偷袭，李明悠也是怒了，喜欢当老六是吧？他周身骤然迸发出一阵红光，瞳孔变为猩红色，他的速度瞬间提高了不少，身形犹如鬼魅，一枪将偷袭的黑骑士扫飞出去，而后冲入了攻守群中，大开杀戒，白发如雪，枪影如龙。在血之真意的巨大属性加持下，李明悠的敏捷显然已经超出了这些骷髅攻守的反应范畴。加上他们本就是攻守，被近身之后缺乏反制的手段，一时间被杀得毫无还手之力。躲在暗中的亡灵术士终于是急了，也顾不得隐藏，直接现身，快速念动魔咒，一道黑色的魔力顿时朝着李明悠袭来。李明悠对此早有预料，反手便是一记火焰冲击回击，毫无疑问的将那团黑色的魔力生生打散，连带着附近的不少骷髅都被一并清剿。下一刻，他挺枪而上，径直朝着那死灵术士攻去。那死灵术士顿时大惊，匆忙指挥着自己的召唤物去挡。然而那些臭鱼烂虾又如何能挡住李明悠的脚步？就连那个黑骑士也是被他轻松的一枪荡开。他冲到那死灵术士近前，一枪便朝着他心窝刺去。第63章，狂砍700万分。这一战对于李明悠来说并不算艰难。虽然无论是骷髅怪的质量，还是死灵法师和黑骑士的等级，都比昨天的村子要高出一些。但只要他开启血之真意，那其实也就没什么区别。但这个死灵术士实在是太老六了，接二连三的突袭是真有点把李明悠打出火气了。因而这一枪毫无保留，直接便刺向他的心口。那死灵术士惊骇之下，紧握着手中法杖，口中快速念动咒语，一个黑色的光照随即出现在他身前。他这才松了口气，放心下来。然而下一刻，那长枪竟直接刺穿了屏障，在他胸前留下一个浅浅的血洞。这，这不可能！他强忍着剧痛，被这一枪所携带的巨力震得连连后退，好不容易才稳住身形，满脸难以置信的神情。他的黑暗屏障可是能抵挡整整八百点伤害，竟然被一击就打破了。这个怪物，他可不想和怪物打，转身便想走。然而他的速度又如何比得了李明悠？很快便被轻松追上，一枪挑起，紧接着便是一个野蛮横扫，将其击飞出去，撞断了好几棵树才停下来。那死灵术士被这一套打得毫无还手之力。一时间七晕八素，好不容易回过狠来，那一杆长枪已然又到近前，他只能眼睁睁地看着自己的左肩被这一枪洞穿，顿时惨叫出声。李明悠动作不停，就像是昨天一样，不紧不慢地将这死灵术士如法炮制。待到他半死不活，再转过头去把剩下的怪给清理了，顺便把黑骑士的奖励拿到手，再一枪结果了他。这一战至此也总算告一段落。李明悠匆匆取了那死灵术士腰间的黑色令牌，离开了这个村落，在距离村子数百米外的地方。李明悠盘膝坐了下来，暂作休憩。这一战的收获不可谓不多。李明悠点开系统页面，将消息一条条看过：击杀十级死灵骷髅一只，获得391点经验值，获得个人挑战积分 4,000 分；击杀十三级死灵骷髅一只，获得 1,023 点经验值，获得个人挑战积分2万分；击杀十二级骷髅攻守一只，获得784点经验值，获得个人挑战积分 13,000 分；击杀十五级白银 BOSS 黑骑士。获得 11,200 点经验值，获得白银宝箱 X 1获得个人挑战积分3 5五万四千分，击杀十七级白银 BOSS 死灵术士，获得 15,400 点经验值，获得白银宝箱 X 1获得个人挑战积分9 2二万0 0分 ，BOSS 给的积分还真是不少啊，两只 BOSS 直接提供了100多万的积分，加上那些小怪提供的积分，李明悠清剿了这一个村，就拿到了整整300多万积分，至于经验值，加起来差不多一共是接近9万。也是相当丰厚了。您的等级已提升为14级，您的力量提升了20点，您的敏捷提升了20点，您的体质提升了20点，您的精神提升了20点，您获得了10点自由属性点。等级到了后面就越发的难以提升了。从14级到15级，比之前增加的经验已经不是1万，而是整整2万。也就是说，从14级到15级需要整整7万经验。所以，纵然获得了9万多的经验，李明悠的等级也还是没能到达15级。而是还差了一万多。至于那两个白银宝箱，加上昨天掉落的两个，已经是四个了。只等到明天再领取一下每日奖励，就能够合成一个黄金宝箱。所以说，宝箱还是不急着开。李明悠稍稍休整了一下，便紧接着前往下一个村落。今天他的目标是清剿掉两个被袭击的村庄。第三个被袭击的村路，相比起前两个，也并没有什么特殊的地方，只是难度稍高了一些，这也无伤大雅。李明悠加快进度，在下午的时候赶到了第三个村落。依旧是和之前大差不差的情况，只是里面的怪物的质量比起第二个被袭击的村落又更高了一些，但总体而言。
前三个村子是并没有太大的区别的，到了最后一个村落才会产生变化，因为那差不多便是莫洛萨城这片地图的核心区域了。也就是说，理论上而言，莫洛萨城区域的最后一个 BOSS 就在那第四个村落之中。嗯，只是理论上来说，至于实际嘛，可就不好说了。基本上是和之前差不多的过程。李明优用了一个小时多的时间，把第三个村子也清剿了一遍。这一次拿到的经验值已经超过了十万点，击杀十六级白银 BOSS 黑骑士。获得 13,200 点经验值，获得白银宝箱 X 一，获得个人挑战积分6 4四万四千分，击杀18级白银 BOSS 死灵术士，获得 17,400 点经验值，获得白银宝箱 X 一，获得个人挑战积分1 6 4十四万三千分，积分比起之前更加夸张， 1 7级到18级明明只相差了一级，却多出了整整70多万分。这次李明优已经手握700多万的积分，这个数字不可谓不夸张，但李明优却还并不是很满意。毕竟和上次仅仅千人规模的比拼不同，这一次可是整个区域之间的决斗，双方参战的人数近乎百万。如此大规模的对决，阵营的总积分自然也是十分夸张的。想要以个人的分数奠定胜局，自然也完全不是一个难度。李明优点开了挑战页面，看了一眼，果不其然，华国如今的总分已经到达了 1,654 万分，而相对应的漂亮国阵营那边的总分也已经到达了 1,649 万分，双方咬得很死。而且这才只是下午而已。半数以上的人都还没有急着上传积分，而且这些人大多都是高等级的玩家，手里的分数远比已经上传的玩家要多出数倍。他手里的七百万分，作为个人来说固然已经夸张到没边，但要说稳操胜券，那还并不能保证。当然，这也才只是挑战的第一天而已，这个挑战会持续两天的时间。到了明天，最后一个被袭击的村落才是重点中的重点。第六十四章：沙纳遇险，沙意弥漫。您的等级已提升为十五级，您的力量提升了二十点。您的敏捷提升了二十点，您的体质提升了二十点，您的精神提升了二十点，您获得了十点自由属性点。因为清剿第三个村子获得了整整十万多的经验，因此李明优也是毫无悬念的升到了十五级，并且经验槽也来到了十五七九二三七九零零零零。比起十四级升十五级，十五到十六级所需要的经验再次增长了两万，让人直呼顶不住。再次把自由属性点分别加了五点在精神和体质上。终于让这两项属性追上了敏捷。现在这三个属性恰好都是620只可惜力量目前还是遥遥领先。强迫症估计还是很不爽。清剿完了第三个村子，今天便也差不多该回去了。依旧是和往常一样，在回去的路上看聊天频道，瞅瞅大家都在聊什么。若是路上遇到了不走运的凶兽，那就顺手收走外快，回去还能卖点铜币。骷髅怪唯一一点不好的地方就是不能卖钱。李明优现在相比起普通的玩家，自然是十分有钱的。但等到之后强化时到手。开始漫长的装备强化之旅，那可就捉襟见肘了。赚钱也是一件迫在眉睫的事情、啊。这次活动能顺利拿到那100金币的奖励的话，倒是能顶一阵子。点开聊天频道，目前最为热议的自然便是这一次的阵营战了。因为目前华国已经有一定的优势，所以在聊天频道里的华国人自然也是挺直了腰板，畅所欲言。嘿，有些人嘴上叫的倒是挺欢的，怎么的，真刀真枪的上功夫就不行了？你们美国总是这样，以前也是如此。被我们打得落荒而逃，切，这才过去多久，你们就开始嚣张？我们漂亮国还有很多高手都没有上传积分，等到他们上传了积分，马上就能超过你们。搞笑，你们这边有人没上传分数？难道我们这边就没有高手还在存分吗？美国人就是这样，输不起。以前不过是仗着剥削吸血占据了一定的优势，到了这个世界根本什么都不是。说得好，马德，看到这些美国佬就不爽，兄弟们不要停，分数刷起来，就算是等级不高的兄弟也出一分力。多一分也是分，得嘞，我这就出去砍怪去。呵呵，华国人不要太嚣张，你们现在这么得意，到时候要是输了，可别哭得太难看。Fuck， 低贱的黄皮人也配和我们高贵的白人相比？你们输定了，亚洲猴子！笑死，白皮猪差不多得了，一身的骚味，隔着老远都闻得到，还搁那自我沉醉呢。两边剑拔弩张，攻击性也是越来越高。反正游戏系统并没有什么屏蔽词，那是越骂越脏，多少有点不堪入目。当然，真的开始骂战之后，词汇匮乏的美国人当然是骂不过华国的沙雕网友的，被喷了个狗血淋头，根本没什么机会还嘴。而相比起这两方，小日子、小西巴和小袋鼠等国家那边，则截然是另外一种画风。这漂亮国行不行啊？怎么现在是华国那边领先啊？我们不会输了吧？我可不想输啊！要是输了，可有惩罚的。亚灭蝶，人家不想掉属性啊！嘿嘿，还好咱们没加入到美国那边，我早就知道美国人不靠谱。你们那是没加入，是排队没排上吧？确实，到时候赢了，你们可别酸。
，一路看着这些消息解闷，不知不觉间便回到了城内。走进了城门，里面又发现，近来莫洛萨城里的玩家数量明显是变多了。按照他的猜测，在这个真实的无限副本世界，新手村和区域这样的存在，应该类似于游戏中的服务器，也可以理解成是在不同的平行空间。比如，每一个新手村都是一个独立的世界，而离开了新手村之后，一个区域的玩家便会共享同一张地图。而其他区域的玩家则各自有自己的世界，有独属于他们的莫洛萨城。这也意味着一号区域的玩家在离开了新手村之后，都会来到现在他所在的莫洛萨城。比如漂亮国的那个什么斯诺、保罗，现在应该就在这城里的某个地方。也幸好玩家之间的进度各不相同，不然若是一号区域的玩家都来这莫洛萨城，这样的小城可塞不下那么多人。整个一号区域最开始可是有一千万人的，至于现在，估计还剩下七百万左右吧。等到十五天过后。没能到达十级玩家就会被抹杀，没能击杀新手村 BOSS 的村子将会灭村，到时候至少还得再死个两三百万。届时一号区域里面能够存活下来的玩家，应该就只剩下不到一半了。这些数字看起来没什么感觉，但时代的一粒灰尘落在个人的身上，那便是大山。数字的背后是冰冷的事实，是无数条鲜活的生命在不甘中赴死。这是一个残酷的世界，本就残酷的艾瑞尔大陆，对于身为外来者的玩家来说，显然更加危险无情。李明优正想着这些有的没的的事情，来到了旅店门口，忽然听到里面传出了惊叫声，他的思绪顿时被打断，所有的杂念瞬间便抛到脑后，因为这声音他很熟悉，是莎娜。李明优面色一沉，快速冲进了旅店，身形如一道劲风，将旅店的门都生生撞烂。旅店的大厅里，几个大腹便便的金发男人正朝着那可爱的少女靠近，脸上挂着令人作呕的恶心笑容，一股杀意顿时在空气之中弥漫开来。第65章。不要丢掉莎娜，哟，大哥你看，好漂亮的小妞，嘿嘿，你别说，这个世界的 NPC 确实是漂亮。看这妹子水嫩的，真想把她压在身下狠狠的输出啊！小妞，你是这店里的员工吧？我们可是客人哦，快点来为我们服务！一个金发胖子淫笑着朝着莎娜走来。我，我不是。莎娜有些不知所措的看着他，下意识的后退着。他只是习惯性的穿着服务生的衣服，毕竟亲爱的很喜欢这一身。看到这几个家伙的时候。他就有些反感，觉得他们身上有种很讨厌的感觉。现在看来，他的直觉并没有错。看着那几人朝着自己逼近，小莎娜吓得脸色发白，眼角不由泛起了泪花。他不断的后退着，却很快撞在了墙上，被逼到了角落里。莎娜满脸惊恐，颤抖的手紧握着手里的水果刀，心中一片绝望。亲爱的，救救我！他轻声呢喃着，眼泪止不住的滑落，却只能眼睁睁的看着那只大手朝着他伸来。他紧闭上眼，手中的刀刃慢慢对准自己的脖颈。然而下一刻，好似是一阵风吹过，他手中的刀刃被夺下，随即被人给抱了起来。莎娜吓得满脸苍白，不过仅是一瞬，他很快从李明优的身上闻到了熟悉的味道，颤抖的身躯几乎本能的安静下来，乖巧的蜷缩在他的怀里。乖，就这么闭着眼，不要睁开。耳边传来温柔的声音，让他彻底安心下来。他点了点头，果然紧紧的闭上了眼。李明优将他轻轻放在椅子上。而后缓缓起身，看向那几个令人作呕的白皮猪。哟，原来还是个有主的妞。不对吧，老大？这小子好像不是本地人，他是黄皮猴子，搞不好这家伙是个华国人。哼，华国人！为首的肥猪顿时想起自己刚才被华国人骂得狗血淋头的样子，脸色瞬间变得很是难看。小子，你很狂啊！他神色不善地看向李明优，活动了一下筋骨，拿出了武器。这个时间能够来到莫洛萨城的，都不会是很菜的玩家。他手里的也并非是新手剑，而是一把青铜级武器。黄皮猴子，告诉你吧，我们老大现在心情很不好，我劝你最好识相一点，把那个妞老老实实送到我们房间。若是给老大伺候舒服了，说不定还能留你一条。他的话戛然而止，因为眼前的李明优已经消失。他瞪大了眼，还在想他去了呢，却忽然感觉心口一阵剧痛，冰冷麻木的感觉传来。低头一看，一杆长枪不知何时已然刺穿了心脏。他嗫嚅着，似乎还想说什么，意识却已然断片，陷入一片黑暗。十级的玩家一击之下，血条直接归零。一旁的老大顿时倒吸了一口凉气。他这小弟虽然不如他，但在村里可也是精锐中的精锐啊！竟然就这么被秒杀了，这不科学！这这位兄弟，我觉得我们应该是有什么误会。察觉到李明优看向他，他顿时浑身一个哆嗦，一边摆着手，一边后退。误会？没关系的，一点小误会而已。李明优淡淡的说着，下一刻一枪出手，径直刺向那张恶心的肥猪脸，将他整张脸生生刺穿。他甚至都来不及发出一声惨叫，便被李明优瞬间秒杀。剩下的两人吓得屁滚尿流，连滚带爬的就想跑。
却很快被李明优追上，一人一枪定死在地上。哼！李明优冷哼了一声，脸色还是很难看。就这么一枪杀了，真是便宜他们了。若不是小沙娜在，定要将他们千刀万剐。非常抱歉，这位客人是本店工作的失误，我们已经联系了城卫，他们很快会来处理这件事。直到此时，旅店里才有服务生匆匆跑过来道歉。李明优懒得理会，只是冷冷的瞥了他一眼，带着沙娜回了屋。城卫很快赶来。把尸体给拖走，却并没有深究此事，只是简单的问了李明优几个问题。待到确认这几人是外来者之后，便直接收队回去了。艾瑞尔大陆是强者为尊的世界，并没有什么严密的规则和法律，更不要说这些是外来者，和他们诺伊斯王国没有任何关系。他们的工作只是把事情调查清楚，然后把尸体丢出城外而已。至于旅店的人，他们本来就不会插手到这样的矛盾之中，万一惹到了不得了的人物，旅店可是要跟着一起倒霉的。那个服务生之所以来道歉。不过是因为他赢了而已，这便是艾瑞尔大陆最真实的一面。不止在这里，几乎任何地方都是一样的，也没有那个闲心去找店家的麻烦。李明优送走了那些城卫之后，便赶忙回到了房间。莎娜似乎还有些后怕，此时正蜷缩在沙发上，眼角仍有泪痕。看到李明优回来，他惊喜的抬起头，随即又露出胆怯的神情：“亲爱的，对不起，我不是和你说不要离开房间吗？”李明优微蹙着眉，声音有些严肃：“如果待在房间里不出去。”房间本身是有门锁的，那些人闯不进来。我，莎娜眼眶泛红，脸上满是后悔。她只是在房间里等得无聊，想为亲爱的做点事。正好房间里有做饭的地方，所以就打算去找店家买点菜，为亲爱的做晚饭吃。谁曾想，却碰到了这种事。对不起，对不起。他不断抽泣着，不停抹着眼泪，娇小的身躯止不住的颤抖。一只大手忽然放在了他的头顶，温柔的轻抚。抬起头，李明优正露出满脸无奈的神情。我没有怪你。只是发生那样的事情太着急了，抱歉。莎娜摇了摇头，反而哭得更凶了。是莎娜没有听亲爱的的话，是莎娜不好。她看着近在眼前的李明优，却不敢伸手去触碰他。他害怕他生气，他怕被他嫌弃。亲爱的，他们没有碰到莎娜的，不要丢掉莎娜，好吗？李明优叹了口气，就算心里真的有些许的不快，在这样的莎娜面前，也瞬间烟消云散了。他轻轻拥住面前的少女，低头吻了上去。莎娜惊喜地抱着他的脖子。回应的比往常任意一次都更热烈，心中的不安也终于慢慢褪去，取而代之的是满满的安全感。第66章开箱，第二个黄金宝箱。莎娜的安全是一个不容忽视的问题，就算是离开了莫洛萨城，去了王都，买了房子，也还是不行。先不说会不会有实力强大的人硬闯进去，难道莎娜就永远都不出门吗？像是个金丝雀一样，永远被关在鸟笼里，这当然是不行的。李明优心里也过意不去，所以。还得想别的办法，提升莎娜自己的实力是一个方法，但这需要时间，而最直接、快捷的手段，自然就是找人保护她了。只是问题来了，找谁呢？艾瑞尔大陆的确存在不少强者，人类之中也有不少等级很高的存在。只是一来这些人不一定信得过，二来这些强者他也请不起。至于其他的可攻略角色，至少在诺伊斯王国里并没有。罢了，走一步算一步吧。李明优一只手搂着怀中的少女，另一只手则点开了系统页面。领取了今日的排行榜奖励，至此他已经领取了三天的每日排行奖励，凑齐了三个黄金宝箱合成券碎片，可以合成一张黄金宝箱合成券了。将合成券合成，然后再取出三个白银宝箱，合成为一个黄金宝箱。是否打开黄金宝箱？是，这是李明优第二次打开黄金宝箱了。上一次直接掉落了一件铂金装备，不知道这次如何。获得黄金级装备，赤金战甲，赤金战甲，等级15。品质黄金，属性体质加50力量加30装备技能战役高昂，处于战斗状态时，每30秒获得 1% 全属性加成，最高叠加5层。可惜没出铂金装备。话虽如此，也不能每次开箱都出货的，不然他还合成宝箱做什么？而且虽然是黄金级的装备，但因为装备的等级较高，所以属性其实非常好，提供了整整80点，和虎头战金枪一样了。影响装备属性的可不只是品级。装备的等级也是同样重要的。总体而言，李明优对这件装备还是十分满意的。不但属性好，装备的技能也十分的给力，叠满之后能提供 5% 的全属性，百分比全属性，这可是个无比稀有的属性。其稀有程度和实际提升，甚至还在穿透之上。换言之，这件赤金战甲在黄金级装备里，绝对可以说是极品中的极品。美滋滋的换上了这件赤金战甲，李明优的属性顿时又拔高了不少。紧接着又点开挑战页面看了一眼。一夜的时间过去，双方都有不少人上传了积分。如今两边的比分已经比昨天看时高出了很多。
，华国这边的总分已经来到了 3,454 万，而美国一方则只有 3,398 万，双方的差距已经从几万变为了50多万。很显然，随着时间的推移和更多人上传分数，美国那边也并没能如他们所说的那般反超，差距反而越来越大了。对此，李明优自然是深感欣慰，不过却并没有放松警惕。虽然现在领先，虽然他还手握700多万分没有上传，但这是一场绝对不能输的比赛，所以说优势还不够大。李明优特意看了一眼双方的贡献榜，华国这边目前的最高分是孙继贤，已经有50多万分，而美国那边的斯诺、保罗现在却只有30多万分，这显然是不合理的。这家伙手里绝对还有积分。简单的吃过早饭，匆匆作别了莎娜，李明优马不停蹄的朝着最后一个被袭击的村落赶去。李明优还在路上的时候，孙继贤已经带人在野外开始狩猎了。团长，情况有点不太对啊！刚刚结束了战斗，众人在做短暂的休憩。一旁的参谋长却紧锁着眉头，死死地盯着美国一方的贡献榜。这些老梅的分数看起来不太对劲，估计是留了后手的。我知道，那个美国佬确实是有点东西，他的等级都快追上我了。这家伙手里肯定留了不少分的。如果是这样的话，以我们目前的优势，只怕不一定能稳赢啊。”参谋长有些忧虑地说道。“无妨，咱们手里不也留了点分数的吗？再说了，你看看现在排行榜的第一，那个李明佑。”参谋长一边说着。一边点开了等级排行，随即倒吸了一口凉气。死，这家伙已经十五级了。没错，这就是我让你别急的原因。咱们华国可是人才济济啊！孙继贤乐呵呵地笑着。按照我的估算，获得了那么多经验，这个李明优的手里现在至少有两百万分。这么多！一旁的士兵闻言纷纷震惊了。要知道，他们跟着团长一起拼死拼活的赶时间杀怪，到现在十多人的小队加起来也没有那么多分。华国那么多同胞的努力，也只拿到了五十多万分的优势。如果团长所言非虚，这人岂不是以一己之力帮助华国一方，直接建立了两百多万分的巨大优势？难怪他会发起这次挑战啊！原来是有着足够的自信。不会错的，到了后面，升级所需要的经验值可是很多的。孙继贤对于自己的估测十分自信，只是他没有想到的是，李明优所击杀的怪之中，有不少都是高等级的怪，给的积分格外的多。而且，虽然现在是十五级没错，但李明优的经验值已经几乎要满了。距离十六级可以说只差一步之遥，两者叠加之下，才造成了他的误判。实际上，李明优可是已经手握七百多万分了。而就在孙继贤等人结束休整，继续踏上杀怪之旅的同时，李明优也已经来到了最后一个被袭击村落的村口。与之前不同的是，第四个村子已经完全被黑雾所笼罩了。从外面看上去，几乎是一片漆黑，根本不知道里面是什么情况。整个村子都被一股不祥的气息所包围。李明优看着面前的迷雾，目光也稍显凝重。这一次可和之前几次不一样了。最后一个村子，在他的印象里难度是相当高的。曾经在游戏里，他可没少在这一关翻车。他取出了长枪，打起十二分精神，小心翼翼地步入其中。第六十七章黄金级 BOSS。你已进入特殊区域，将隔断与外界联系。伴随着系统的提示，李明优刚走进村子，就感受到一股浓烈的阴冷之气自四周袭来。黑雾将整个村子变得一片昏暗，视野里能看见的范围不到十米，周围万籁俱寂。听不见任何声音，以至于脚步声都显得那样明显。哒哒，脚下的地面湿淋淋的，踩在上面发出有些诡异的清脆声响，就仿佛是行走在泥潭之中。无声的风自四面吹来，仿佛无孔不入一般，钻进每一个衣服的缝隙。冷，彻骨的冷，这冷足以令寻常的生灵手脚僵硬、四肢麻木。更可怕的是，那过于诡异的气氛，便是再怎么胆大的人，身处在这样的环境之中，也会变得疑神疑鬼了。不安好似进入水中的海绵。一点一滴的膨胀，终于在某一刻到达了顶点。第二个脚步声响起了，哒哒，依旧是那样清脆的响声。明明已经停下了脚步，却依然响起在耳畔，而且越来越近。人在面对未知的事物时，恐惧总是会被放到最大。如若是一个正常的玩家，此时恐怕已经被吓到几乎精神失常了。只是很不巧，一来这一切对李明优来说并非是未知，他很了解有关这个村子的一切；二来，他的眼底缓缓升起一抹血色。漆黑的世界瞬间就变得清晰起来，就连那刺骨的冷风似乎也变得舒适宜人。黑夜对于血族来说，便像是回家了一般。那个神秘的脚步声终于也在他的面前无所遁形。那是一个身穿着黑色长袍的人类，嗯，至少曾经是人类。他周身缠绕着浓烈的黑雾，看不清面容，口中发出模糊不清的声音，就像是因声带撕裂而无法说话的人，发出阵阵不似人声的低吼：“死灵术士，亨利，亡灵天灾。”等级二十，状态生命值幺二八六零零幺二八六零零，魔力值幺四七八零零幺四七八零零。
属性：力量642敏捷637体质643精神739品级：黄金，战斗力99评价：曾经的死灵术士，为了策划一场灾难而发动了禁咒亡灵天灾，自己也在禁咒的影响下变为了人不人鬼不鬼的怪物。但无可否认的是，他的实力异常的强大，如果要和他交手，可千万得小心。二十级的黄金级 BOSS， 强大的属性，高达十几万的血量。加上复数个的魔法技能，很显然，这是一个完全超出现阶段玩家想象的可怕存在。哪怕是李明优，也并没有十足的把握能打赢他。只是让他有些疑惑的是，对方本来并不该出现在这里。甚至从理论上来说，他其实并不是一个需要玩家去打倒的 BOSS。哼哼，自亨利的喉中发出些许低沉的笑声，他裂开嘴，看着面前的李明优，不明意味的笑着，但他并没有动手，似乎也察觉到面前的家伙并不好惹。李明优身上那属于血族的气息让他很是忌惮，而且在他本能的概念中，对方似乎并不是敌人，至少并不是首要的敌人。所以他诡异的笑着，眼中闪过几分略显浑浊的光，就像是在和李明优商榷，让他离开这里。李明优的回答很简单，他提起手中的枪，直接刺了过去。呵，亨利的声音顿时变得烦躁起来，但他只是快速的后撤，躲开了李明优的攻击，眼里的忌惮更浓了几分，随即抽身退去，化作一团黑雾，散开到这诡异的结界之中。现在还不到他动手的时候，天灾就快要降临了。到那时，黑暗自然会吞噬一切。很奇怪，李明优看着消失在眼前的死灵术士，一时间有些费解。这还是他首次遇到和无限副本里不同的情况。不过他的思索并没有持续很久，因为在亨利消失之后，原本一片寂静的村子很快便喧闹了起来。数不清多少只死灵骷髅从黑雾中显形，张牙舞爪的朝着李明优冲了过来。和此前的几个村落中遇到的骷髅怪不同的是。他们的名字上都附带了一个额外的条目，亡灵天灾。这是一个黑暗系的禁咒魔法，发动的条件十分苛刻，必须要足够多的死亡才能形成这些黑雾，也就是所谓的死气。死灵法师在各地布下阵法，待到死气到达了一定的程度，便会凝结成阵法，也就是所谓的亡灵天灾。亡灵天灾在积蓄到足够的程度之后，就会开始疯狂的扩散，将所有触碰到的生灵全部都变成天灾的一员，就连施法者也不例外。唯有身怀足够等级的黑暗赐福，或是其他同等级的，足以与其对抗的力量，才能在亡灵天灾之下幸存。而现在，亡灵天灾显然还在积蓄的阶段，这或许也正是亨利选择离开，没有和李明优动手的原因。亡灵天灾的死气会让这些骷髅变得更加强大，他们的等级和此前的三个村落完全不可同日而语，而且在同样的等级，也拥有更加强大的属性。更不要说这其中还有不少的精英怪，甚至是青铜级 BOSS， 而且。他的目光穿过这暗夜，越过无数蜂拥而来的死灵骷髅，看到了一个熟悉又陌生家伙。他很像是此前见过的黑骑士，然而实际上并不是。召唤物：死亡骑士，亡灵天灾，等级19状态：生命值1244001244001208001208000魔力值120800120800属性：力量674敏捷639体质622精神604品级。黄金，战斗力93评价：浑身缠绕着死气的强大造物，与他战斗要随时做好死亡的准备。还真是有够豪华的阵容啊！李明优缓缓吐出一口浊气，神情前所未有的肃穆，稍稍活动了一下筋骨，而后猛然冲出，主动迎向那庞大的骷髅大军。战斗一触即发，第68章再次升级。面对着成群的死灵骷髅，李明优丝毫都不畏惧，主动出击，直接持枪迎了上去。他一枪精准地命中了一只骷髅怪的要害，然而却并未能如想象一般的直接贯穿那骷髅怪的头颅，只是刺入了一半，便再难深入。负 1,731 86这一枪造成的伤害倒是不低，只是还不够。这样的伤害显然还并不足以将那骷髅怪直接秒杀，而是只打掉了一半左右的血量。15级的骷髅和十来级的就是不一样啊！李明优快速回过神，收枪再出枪，又是一枪刺在同样的位置。这一次总算是成功刺穿了骷髅怪的头颅，将其带走。击杀15级死灵骷髅一只，获得 1,409 点经验值，累积挑战积分5万分。继续，李明又一个横扫，将蜂拥而来的骷髅怪扫开，紧接着攻向下一个目标。这一次，竟一枪便将对方直接秒杀。李明优面色一喜，触发斩杀了。没错，这些骷髅怪的属性也就在300点左右。李明优在变身为血族之后，属性已经超过了他们的 2.5 倍。所以是能够触发斩杀机制的，只是斩杀机制或者说致死攻击并不是百分百能触发的，相反触发的几率其实很低。
，而且与双方的位阶有关。如果双方的位阶只差了一阶，致死攻击成功触发的概率可能都不到 1%。好在这些骷髅大多都只是普通怪，李明佑的位阶压了他们整整三阶，基本上每杀三到四只怪，就有一只能成功触发致死攻击，直接一击秒杀。这无疑大大加快了李明佑清怪的速度，加上火焰冲击、野蛮横扫这两个范围技能的帮助，他清理骷髅怪的速度显然并不慢。不多时，就已经杀掉了十多只骷髅怪，拿到了一万多的经验。而这一万多的经验，也成功的让他再度升级。您的等级已提升为十六级，您的力量提升了二十点，您的敏捷提升了二十点，您的体质提升了二十点，您的精神提升了二十点，您获得了十点自由属性点。李明优快速斩杀了面前的骷髅兵，闪身躲过数只骷髅兵的攻击，忙里偷闲的把自由属性点加在了精神上，然后继续战斗。只是围过来的骷髅兵数量越来越多，已然完全将他包围在其中。李明佑的活动范围受到了极大的限制，纵然他敏捷很高，很多攻击也变得没有空间闪躲，难免还是会掉血。好在变身为血族之后，他的防御力高达四百多，能够破他防的骷髅兵事实上并不多，要不然就算是他有数万的血量，也多半顶不住这样的围攻。这一场战斗无疑比此前要艰难太多。李明佑鏖战了近一个小时的时间，也才只清理掉了不到三分之一的骷髅兵。战斗的时间越来越久。纵然体质惊人，远非常人可比，李明优也已经渐渐感觉到了体力的消耗。继续战斗下去，状态多少是会受到些影响的。一些原本能够躲开的攻击，有时候反应一慢，就只能硬吃了。好在他血量掉的不多，打了一个小时，也就掉了不到五千。再次击杀掉一只骷髅，李明优稍稍松了口气，耳边忽然出来一阵破空声。待他回过神时，炙热的感觉已近在咫尺。负二百七十九，死！这一下竟然打掉了他快三百血。李明优转过头一看，在骷髅怪的中央，一群身穿法袍、手握法杖的骷髅怪正缓缓凝聚着火球，朝着这边射来。打得太投入，差点忘了这地方还有法师。李明优有点头皮发麻，物理攻击都还好说，魔法打人可是真的会痛的。在前期，魔抗属性实在是太稀有了，所以法师就格外的厉害。等到到了后期，如果能把魔抗堆起来，那法师就变成小丑了。有些 BOSS 甚至全元素抗性都达到了 100% 法师打他们根本就不掉血。所以，单纯的物理或是单纯的法术，在李明优看来都不稳妥，唯有全部兼修才是王道。说回眼下，既然出现了法师，李明优当然是不可能放任这些家伙施法的。虽然只是很低级的法术，冷却时间也不短，但是敌人的数量却不少，一眼扫过去足有十多只法师。他在战斗之中，显然并不能保证自己每次都能躲开这些法师的攻击，哪怕每一轮火球他只中一个，也很不好受了。想到这里，李明优不再犹豫，当即紧握手中长枪。向着那群骷髅法师发起了冲锋，沿途他依次避开了那些火球，却很快其他骷髅兵缠住，并没那么容易突围过去。野蛮横扫，李明优抡圆了手中长枪，将拦路的骷髅扫飞出去。紧接着枪尖点地，手握枪尾，猛然用力，竟借着枪身的韧性将自己弹了起来，一跃而起到十多米的高空。下一刻，他从天而降，正好稳稳地落在那群骷髅法师的中央。放火是吧？就你们会放火？话音落下。火红色的光芒自他掌心绽放，汹涌的火焰瞬间覆盖了数米之内的区域。火焰冲击，负两千二百八十幺幺四，在高额的精神属性加持下，再加上血之真意所附带的真伤，仅这一个技能，竟然便打出了高达两千三百九十四的伤害。那些骷髅法师本就是脆皮，纵然都是精英怪，也还是被这一个技能打掉了近半的血量。李明优乘胜追击，在那一群法师中间如入无人之境，开始了疯狂的屠杀。一直注视着战场的死亡骑士看到这一幕，终于有些坐不住了。和普通的骷髅士兵不同，法师可是稀缺资源，可不能放任他这么杀下去了。下一刻，他骑上了一旁的骷髅战马，手握重剑，向着李明优发起了冲锋。骷髅战马在骷髅群中横冲直撞，速度异常之快，只眨眼的时间便已然冲到近前。那足有两米长的重剑高高举起，对准李明优的头颅狠狠劈下。哼！李明优冷哼一声，自然没有再被偷袭得手的道理。他抬枪上挑，挡住了这一剑，也是打出了真火。特么的，一个个的都喜欢偷袭当老六是吧？第六十九章，击杀黄金 BOSS， 属性狂涨。几次三番的被偷袭，李明优也是打出了真火。他手中用力，一枪将那巨剑挑开，随即一枪刺向那死亡骑士，正中他的眉心。下一刻，他忽然起跳，一脚踩在骷髅战马头上，紧接着再度用力，竟生生将那死亡骑士挑飞了出去，瞬间砸倒了一大片骷髅怪。这便是力量大的好处了，不但攻击力高，在正面的对拼之中也能占据到相当大的优势。他随即回过头，将那些还在酝酿魔法的骷髅法师一一清剿干净。
，那死亡骑士也是重整旗鼓，再度袭来。然而李明优却根本懒得鸟他，凭借着速度上的优势，将其快速甩开，肆意的收割着那些骷髅杂兵。那死亡骑士急得张牙舞爪，却没有任何办法。纵然不断尝试着向李明优发起进攻，也只能跟在他屁股后面吃灰，就像是个小丑一般。而在不断的清剿当中，李明优的等级也是再度得到了提升。只是此时他却无暇去看系统的消息。这些骷髅怪的数量显然比前面三个村子都多出不少，而且也更难杀。李明优耗费了数个小时的时间，才总算将这些杂兵清理完成。到了此时，即使是他也不免开始大喘粗气了。这绝对是李明优降临到副本世界以来打得最累的一次。像是这样的区域，如果不是他这个另类，其他的玩家根本就不可能单刷。比如别的区域的玩家。如果有幸发现了这个隐藏任务，那至少也得数百个甚至更多的玩家一起，才有机会挑战这样的副本。而现阶段，一个区域中活跃在莫洛萨城的玩家，别说数百了，有一百个就不错了。李明优毫无疑问是在以一人之力做一件远远超出寻常玩家进度的事情，属于是逆天中的逆天了。然而杂兵清理完了，战斗也还并没有结束。那个死亡骑士可是早就怒气值拉满了。如今李明优总算不再躲闪，他顿时便冲了上来，提起巨剑便砍。李明优有些无奈地笑了笑，笑骂一句就不能给点时间休息下，很累的好不好？他当然并不指望对方能听懂他的牢骚。话音落下的一瞬，他便再度打起精神，一枪迎向那巨剑。剑刃和枪尖相撞，发出金铁交鸣的声音。在强大的力量之下，那死亡骑士顿时被打得一个踉跄，险些从马上跌下来。这倒是提醒了李明优，是了，差点忘了，得先杀他的马。紧接着，李明优便开始对死亡骑士骑着的骷髅马发起了疯狂的进攻。死亡骑士没想到他竟然玩这出，纵然有心想要阻止，奈何属性差距摆在这里，任凭他怎么努力，也只能眼睁睁地看着身下的战马血量一点一点的降低，终于轰然倒下，再也站不起来。你敢杀我的马！死亡骑士此时早已憋屈到了极点，这人打的也太贱了，本来正面就打不过，还要被这样恶心，也就是他不是人了，不然气都快气死了。李明悠则悠哉悠哉地继续和他对线，也不着急，就慢慢地消耗他的血量，偶尔被对方抓住机会回击也并不打紧。死亡骑士没有法系的技能，打他不怎么疼。至于技能，在单挑的情况下，要是能被死亡骑士的技能打中，李明优那么多年的游戏岂不是白玩了？虽然他通常都是以属性一路碾压过去，但可别忘了，他同时还是个高玩，对几乎所有怪物的技能都了如指掌。尤其是眼前的这只死亡骑士，作为李明优曾经翻车不止一次的 BOSS， 他对对方的了解就像是农民了解大便，一抬手就知道他想干什么。再加上属性上的碾压，毫无疑问。死亡骑士只能是他的玩具，唯一麻烦的地方就是对方的血是真的有点厚，防御力也高。李明优打他一下，若是不能打出弱点攻击，只能造成五六百的伤害。这家伙的血条却足足有十多万，因此想要杀他，自然也需要不短的时间。战斗持续了一个多小时，死亡骑士的血条终于快要见底，李明优乘胜追击，直接冲脸，一枪朝着头颅刺去。死亡骑士还想挥剑反击，李明优却忽然一笑，随即改刺为扫，野蛮横扫。一击之下，巨大的力量顿时让死亡骑士失去了平衡。李明优随即跟上，赶在对方落地之前，精准的一枪透过头盔的缝隙，直直的刺穿了对方的头颅。幽绿色的火焰顿时暗淡下来，再没了声息。总算搞定了，李明优长出了一口气，直接一屁股坐在地上，累得够呛。这最后一个村可比前面三个村加起来还难打。当然了，相对的奖励也是格外的丰厚。点开了系统面板，首先是那些杂兵。击杀15级死灵骷髅一只，获得 1,432 点经验值，累积挑战积分5万分；击杀黑铁及16级骷髅法师一只，获得 3,487 点经验值，累积挑战积分23万分。一长串的经验提示，李明优只看了几条，便全部跳过。总计下来，光是这些杂兵便提供了整整23万经验值，外加近500万挑战积分。然后便是那个死亡骑士和他的马了。击杀18级白银 BOSS 骷髅战马，获得 17,340 点经验值。获得白银宝箱 X 一，累积挑战积分1 6 1十一万三千分，击杀19级黄金 BOSS 死亡骑士，获得4 2 3 6 0百点经验值，获得黄金宝箱 X 一，累积挑战积分4 0零八万分，一只黄金 BOSS 竟然直接给了400万挑战积分。至此，李明优现在手上总共有近 1,800 万的挑战积分。行了，现在优势应该差不多够大了。李明优笑了笑，系统的消息还没有结束，继续看下去还有更大的惊喜。首先自然是等级的提升，这一战总共获得了近三十万经验值，直接让李明优提升了两级。您的等级已提升为十七级，您的等级已提升为十八级，您的力量提升了二十点 x 2您的敏捷提升了二十点 x 2
。您的体质提升了二十点 x 二，您的精神提升了二十点 x 二，您获得了十点自由属性点 x 二。这都还只是常规的，更重要的是，这一次他所击杀的是黄金级的 boss， 那么理所当然的。系统提示：您已激活成就，手杀黄金。第七十章：铂金级技能逆天收获。系统提示：您已激活成就，手杀黄金，声望值加一。系统提示。你已激活成就，手杀黄金，全属性加30对黄金级 BOSS 造成伤害正 1% 受到黄金级 BOSS 伤害减少 1% 系统提示：你已成功击杀1万只黄金级 BOSS， 激活成就，黄金杀手，全属性加60对黄金级 BOSS 造成伤害正 3% 受到黄金级 BOSS 伤害减少 3% 系统提示：你已成功击杀100万只黄金级 BOSS， 激活成就，黄金屠宰者，全属性加120对黄金级 BOSS 造成伤害正 6%。受到黄金级 BOSS 伤害减少 6% 获得物品黄金级技能侠 X 一，暴击率增加 1% 四个成就，一点声望，外加上整整210点全属性，甚至还有个黄金技能侠。但最最牛逼的，必然要当属那个暴击率增加。暴击率无疑是一个相当稀有的属性， 1的暴击率虽然看上去很低，但如果在某些时刻，说不定就能发挥关键的作用。而且，要害攻击和暴击是可以同时触发的，而且两者之间还是成算。如果同时打出要害攻击和暴击，那简直不敢想。李弥又乐开了花，这次可真是赚大了。对了，还有宝箱，白银宝箱暂且留着不开，加上此前剩下的一个白银宝箱，李弥优已经又有两个白银宝箱了，只需要再拿到一个白银宝箱，再等上三天的时间，就能再合成一个黄金宝箱。李弥优先是打开了那个黄金宝箱，获得黄金级装备赤金肩甲，赤金肩甲，等级15品质黄金，属性体质加40。力量加40装备技能强健体魄，战斗中体力消耗速度降低 5% 又没出货呀、啊！李明优有些无奈的摇了摇头，这也没办法，宝箱开出高一级物品毕竟是小概率事件，不出货才是常态。而且这件装备的属性也算是很不错了。接下来还有一个黄金级的技能侠，这可是好东西，因为没有转职，李明优目前的技能还是太少了，在战斗中明显有些不够用。黄金级技能侠， 5 0概率开出白银级技能。百分之九十概率开出黄金级技能，百分之五概率开出铂金级技能。技能侠当然也是有几率开出高一级物品的，只是概率比装备宝箱还要低很多。是否打开黄金级技能侠？是，获得铂金级技能光明盛宴。卧槽，真出货了！李明优险些整个人跳起来。技能侠出货，这可比装备箱出货爽多了。他顿时迫不及待地查看起开出的技能。光明盛宴，品级铂金，技能效果。以光之力凝聚盛宴，对8米范围内的敌人造成精神 X 4 5伤害。若目标为单体，则额外造成 20% 伤害。消耗法力值 1,000 冷却时间240秒。特殊效果：圣光技能。若目标为黑暗单位，则额外造成 50% 伤害。强啊！只能说不愧是铂金级的技能。虽然冷却时间稍微长了一些，法力消耗也很高，但是技能的威力的确很是不俗，伤害倍率达到了 4.5 倍，而且对单体敌人还有额外 20% 的伤害。并且因为是圣光属性的技能，所以如果攻击的目标是黑暗单位，还能被再造成 50% 的额外伤害。也就是说，如果敌人是单体的黑暗系单位，这个技能的倍率将到达恐怖的 8.1 毫无疑问，这已经相当于是钻石级技能的威力了。如果刚才就有这个技能，李明优击杀死亡骑士的时间起码能缩短20分钟。将该开的箱子都开完之后，也该查看一下属性上的变化了。在连续升了两级，外加击杀黄金级 BOSS 所获得的几个成就之后。李明优的属性已经到达了一个十分惊人的程度，姓名李明优，等级18312331800000未接白银级，血脉血之真意 0.01% 状态生命值82054940000魔力值86544910000力量990其中装备加130敏捷890其中装备加50体质940。其中装备加幺幺五，精神九百一十，其中装备加五，暴击率百分之一，爆伤百分之一百五十，法爆百分之零，法术爆伤百分之一百五十，自由属性点零，技能剑术概要青铜火焰冲击白银野蛮横扫白银枪法精通白银，装备虎头战金枪铂金银甲盔白银赤金战甲黄金赤金肩甲黄金。冒险家皮裤，黑铁；冒险家皮靴，黑铁；黑蛇护腕，黑铁；劲风靴，黄金。职业无，战力105 147十
，四项属性已经有三项到达了九百，战斗力也已经高达一百零五。如果开启血族形态，更是能到达一百四十七。值得一提的是，升级的经验需求增长似乎又变多了，十八级到十九级已经需要十八万点经验值，可以说是相当不易。另外，面板上也多出了暴击率和法术暴率的显示。至于暴伤，默认都是百分之一百五十，也就是暴击会造成一点五倍的伤害，看起来会有些低，甚至有种配不上暴击之名的感觉。但实际上，相比起暴率，暴伤有着更多可以加成的手段。到了后面，暴伤甚至能堆到数百乃至上千，一个暴击下去，直接瞬间爆炸。颇为满意的点了点头，李明优关掉了系统面板，走到了那个死亡骑士的面前。没错，这一战的收获，甚至到这里也还没有结束。发现特殊物品，黑暗本源是否提取？李明优顿时一喜，果然有，立刻提取。下一刻，面前一阵漆黑的能量凝聚，缓缓落在李明优的手心。李明优小心地将其放进了物品篮中，笑得合不拢嘴。要问这玩意有什么用？答案是两个字：职业。第七十一章，是不是玩不起？收起了黑暗本源，这一次的收获也就清点的差不多了。当然，接下来还有本次阵营战的奖励在等着他领取。李明优站起身，离开了这片区域。看了看此时的天色，已然临近傍晚，一边朝着城内走去，李明优一边点开了聊天界面，开始日常吃瓜。距离本次阵营战结束已经只剩最后几个小时的时间了，绝大多数人都已经将手头的分数全部上传。正常来说，两边现在的成绩都已经十分接近最终的结果了。李明优看了一下，华国这边的总分已经来到了 5,743 万分，而美国则是 5,623 万，差距果然进一步的扩大了。华国一方已经有整整120万的优势，这样的优势显然已经不算小了。双方的分数目前也都还在稳步的增加。但是，想要在最后的这点时间里追平120万的差距，甚至反超，难度无疑是相当大的。也因此，如今的区域频道里已经是惨叫连连。怎么会这样？我的上帝！我不想输啊！呜，输了可是会有经验收益的惩罚的。本来升级就已经够难的了，以后可怎么办啊？西巴，这些美国佬行不行？怎么就要输了？八嘎！美国不是天天说自己世界第一吗？怎么又没打过华国人？早知道当初就不加入美国阵营了。这帮美国人。真惨，哼！谁让你们当时不听劝？我早说了，这两家不好说的，让你们贪心，两个爸爸打架，你们过去凑什么热闹？漂亮国的人此时自然是一片哀嚎，而小日子和小西巴中那些加入了美国阵营的墙头草，此时更是狂喷美国人，倒是那些隔岸观火的，此时颇有些幸灾乐祸的味道。因为挑战规则只针对美国阵营一方，在这次挑战中加入了美国阵营的都会被惩罚，但是那些没有加入到美国阵营的小日子和小金针菇，则是不会受到惩罚的。而反观华国这边，自然是一片叫好，哈哈，咱们要赢了！不枉我这两天起早贪黑啊，真是除了吃饭睡觉，全在杀怪了，给我人都杀骂了。大家都辛苦了，胜利终将属于我们。做得好的大家，哈哈，我等级低，没能做出多少贡献，只能给大伙喊666了。小事，都是兄弟，继续加油，等级总能起来的。和谐的气氛让人嘴角不由得流露出欣慰的笑容。李明优点开了积分上传界面，准备给同胞们再来一个大大的惊喜。然而，就在此时，他忽然听到不远处有动静，似乎是人的声音。李明优循声望去，果然看到远处的草原有一群人，准确来说，应该是两群人，此时正在对峙。其中一方人明显较少，只是一个五人的小队，而另外一边则有二三十人。李明优朝着那边靠了过去，随着距离拉近，也终于听到了双方的对话。不要脸的美国佬，这怪明明是我们打残的，怎么的，仗着人多就想抢？就是，是不是挑战打不过，急眼了？美国佬也就这点本事了，毕竟连国家都是抢来的，强到国家罢了，还整天把什么文明、民主挂在嘴边，笑死个人！哈哈，不懂不要尬黑，知不知道什么叫美式民主啊？人人都能零元购，人人都有美式居合，每天都在进行紧张刺激的真人 FPS， 咱们还玩不到呢 ！Fuck， 你们这帮黄皮猴子，快点把怪交出来，不然的话 ，shit， 我要把这些乱叫的猴子都杀了！大伟说的对啊，反正这里是荒郊野岭。干脆把他们一起杀了，怪自然是我们的。就算不是荒郊野岭又如何？黄皮猴子罢了，在哪里都一样能杀。我就知道，美国佬也就这副德行了。挑战打不过就开始抢怪，是不是玩不起？现在怎么办？还能怎么办？马德，兄弟们，抄起家伙和他们拼了！就是谁怕谁啊！杀一个够本，杀两个血赚。然而就在他们义愤填膺之时，一个声音忽然自身后传来。我倒不这么觉得。李明优不知何时已经赶到，闻言笑了笑，说道：“和这些美国老患，我觉得咱们血亏啊。”华国的兄弟，领头的华国人看到李明优
，皱了皱眉：“兄弟，这事你就别掺和了，不值当，赶紧跑吧，我们拦着他们。”虽然多一个人多一个帮手，但眼下明显对面人多，真打起来肯定是打不过的。他并不想牵连同胞，啰啰嗦嗦的：“上，杀了他们！”还不待李明优开口，那群梅国人已经等不了了，纷纷拿着武器冲了上来。这么急啊！李明优有些无奈的摇了摇头。随即上前几步，拍了拍那个领头的华国人肩膀：“兄弟，稍微等一下，一会就好。既然他们这么急着投胎，我就送他们一程。”下一刻，他长枪在手，整个人就这么消失在原地，看得那人瞪大了眼，几乎以为自己出现了幻觉。随即，耳边便传来了一连串的惨叫声。再向前看去，只见一道模糊的身影在那些美国人中间来回穿梭，几乎每一秒都有好几个美国人倒下。不过四五秒的时间，眼前就已经被清场了。那人收枪而立。枪尖向下，还在滴着血。卧槽！几个华国人纷纷长大了口，满脸惊骇的看着这一幕，憋了半天也只憋出一句经典的国粹。这一幕显然已经有些超出他们的理解范畴了。平心而论，这些美国人可不菜啊，个个都是十级以上的，和他们基本差不太多，绝对算是目前的高玩了。结果竟然才几秒钟就给人杀完了，这家伙到底是哪里冒出来的怪物？啊？还在错愕间，只见那人挥了挥手，淡淡的留下一句：“走了。”身形便再度消失在原地，潇洒离去。第七十二章全面胜利。美国老玩不起，这显然并不是一件很稀奇的事情。李明优并不感到意外，但他们再怎么玩不起，这一次阵营战也必然已经输定了。只是他这么想，有人却未必如此。比如孙继贤，此时便盯着斯诺、保罗的三十万贡献度，愁得皱起了眉头。这家伙到底藏了多少积分啊？团长，应该没事吧？我们的优势都一百多万了。难道还能被追上？不好说，不好说啊！孙继贤叹息一声，看向一旁的参谋长：“我们现在还剩下多少积分没有上传？只剩下不到一百万了。”孙继贤闻言没有再说话，只是眉头却皱得越来越深，很明显有些担忧。没错，他们其实一直都在控分，利用手里留着的分数保持华国的优势，给同胞信心，同时又保持着双方的距离不要太大，以免有人看到优势松懈，导致分数停滞不前。但为了做到这一点，他自己的积分基本是没有怎么保留的。现在的贡献榜榜一也自然是他，有着高达200多万的贡献值。但是反观对面那个斯诺，保罗的分数却一直停留在30万分，没有再动过了。这显然是不正常的，因为他的等级可是一直在提升，和自己的差距明显更小了。也就是说，如果他把积分全部上传，贡献值应该是比他还高的。这家伙的手里至少藏了100多万分，虽说如此，也仅是能抹平差距。虽说他们手里还有近百万分的容错，但是万一他们那边也有呢？不管如何。眼下的局势始终是不够稳妥，问题的关键就在于这个李明优了。斯诺、保罗毫无疑问是漂亮国那边的第一高手，但是孙继贤却并非是华国的第一高手，华国的第一高手是李明优。自己这边少个榜一大哥的分数，能和对面持平甚至优势，已经是很不错了，足以证明第一区域内华国的综合实力是要强过美国一方的。但问题是，现在距离活动结束只剩下几个小时了，为什么李明优还不上传分数呢？不怪孙继贤担忧。他之前是一有空闲就会关注等级榜单的。李明优的等级这一天几乎停滞不前，没有动过，这到底是为什么呢？难道他今天没有外出，在家休闲？作为能到等级榜榜一的人，这显然不太可能，因此很难不让人想到他出事的可能。如果真是前者，倒还好，至少昨天他就已经打了两三百万分。如果上传，漂亮国那边也几乎没有翻盘的可能了。但要是这个李明优真的出事了，分数上传不了，结果可就不好说了。把分数都上传了吧。都这个时候了，再藏着也没有意义了。我们继续动身，争取在活动结束前再杀些怪。是团长，保罗先生，华国那边的分数又上涨了近一百万，是吗？哈哈，看来他们也清楚，现在的优势都是虚假的。斯诺，保罗冷笑了一声，看起来他们已经有些急了。那个李明优的等级一整天都没有动，这家伙多半是已经死了。如此一来，胜利就必然是属于我们的了。没错，华国的那些人。或许想到了再藏分数，但是他们绝对想不到，我们可不止一个人在藏，不用再藏下去了。用他们自己的话来说，华国这是已经黔驴技穷了。兄弟们，都把分数上传吧！哈哈，好，给这些华国人一点小小的没事震撼。随着斯诺、保罗开口，一群人纷纷将自己留着的分数全部上传。漂亮国一方的分数顿时暴涨了数百万，华国一方目前的分数是 5,865 万分，而漂亮国一方在上传完分数之后，竟然来到了 5,906 万分。真的反超了！一时间，整个区域频道都沸腾起来。反超了！真的反超了！美国爸爸牛逼！哈哈，我就知道华国终究不是美国的对手。
，那些家伙不是说什么幸亏没加入吗？现在看他们后悔不？哈哈，咱们要跟着梅国爸爸拿奖励了。华国人则多少有些傻眼，没想到老梅也藏了一手。难道真的要说？孙继贤却反而面露喜色，因为差距并不大，还有追上的机会。同时，漂亮国一方的人也觉得优势还不稳，也开始疯狂的杀怪。在活动的最后几个小时，似乎才是最刺激的时刻。只可惜。有个很杀风景的人要出手破坏这种刺激的感觉了。李明优在看到两边的分数接连暴涨之后，就知道双方都已经在做最后的冲刺了。最终的结果也并不让他意外。漂亮国虽然反超，但如果去掉斯诺、保罗这个榜一的分数，华国这边可是有整整三百万的领先。两边兵对兵、将对将的话，无论如何都是华国赢了。这一次挑战是华国一方的全面胜利。想到这里，他也不再保留，瞬间将自己的积分全部上传。一瞬间。华国的分数就来到了 7,654 万分，卧槽！你们快看积分榜，很快就有人发现了这恐怖的变化，惊呼出声：“沃日，这什么情况？是李明优大佬，他终于出手了！卧槽，好勾巴吗？ 1 7 0 0多万分，这 TM 是人我直接吃，这家伙藏的也太深了吧！有 TM 老六，不过我喜欢，哈哈，那些漂亮国的家伙刚才不是嘚瑟吗？这下好了，脸都被扇肿了，嘿嘿。”这种看着他们嚣张，然后忽然反超的感觉可真不错。孙继贤也停止了狩猎，看着眼前的分数，又惊又喜。这家伙总算出手了，不过这分数也真是够变态的。看起来他的预测还是太过保守了。这个李明优真的是强到可怕。幸好他是华国一方的人，这样的家伙要是对手，那简直就不敢想。相比起华国的一片叫好，漂亮国一方在如此巨大的差距面前，则是已经彻底陷入了低谷。这不可能，绝对不可能。作弊，这一定是作弊！斯诺、保罗瞪大了满是血丝的眼，难以置信的看着那足足是自己五六倍的分数，一时间无法接受。他竟然输了，他怎么可能会输？区区一个华国人，一定是用了什么卑劣的手段。还有那些小日子和小西巴的混子，一定是他们在拖后腿。要不是因为他们，漂亮国怎么可能会输？李明优是吧？给我等着，迟早有一天你会付出代价的。第七十三章，隐藏转职，暗夜之子。无论斯诺、保罗如何不甘心，如何的难以置信，这场阵营战的结果都已经注定。他放再多的狠话，也无法改变既定的事实。几个小时之后，吃完饭、洗完澡的李明优舒舒服服的躺在沙发上，任由着小沙娜帮自己捏肩捶腿，乐呵呵的等待着阵营战的结算。阵营战结果统计中，本次阵营战已结束，胜者为华国阵营。阵营挑战已结束，胜利方阵营全体已获得二十点全属性和二十点自由属性。华国阵营全服荣誉值加一，失败方全体已扣除二十点全属性。漂亮国阵营全服荣誉值一，当前华国全服荣誉值为一，全服内该阵营玩家掉落率加成 1% 全体装备强化概率加成 1% 全体经验加成 2% 当前漂亮国全服荣誉值为一，全服内该阵营玩家掉落率减少 5% 全体装备强化概率减少 5% 全体经验减少 10% 荣誉值的加成不是很多啊。李明优撇了撇嘴，不过仔细想想也是，这种全服性质的东西积少成多，数值也不可能给很高。试想一下，一个区域赢了加一点，总共可是有几百个区域，要是有一百个区域能拿到荣誉值加成，就相当恐怖了。现在还不是时候，估计过一阵子，华国的荣誉值就会慢慢高起来了。对于他来说，奖励的重点还在下面。检测到您为华国阵营方贡献榜第一，已获得二百自由属性点、一百金币、一个铂金级宝箱，来了。李明优顿时眼前一亮，加上前面的二十，他现在有整整二百二十点自由属性点。关于加点，其实没有什么好犹豫的。李明优目前有两个技能都是精神属性加成的魔法技能，自然是要多加一点精神的。而且精神属性目前也还是偏低，所以李明优最终选择了把一百六十点属性都加在了精神上，剩下的三个属性则刚好每个二十点。至此，他的精神属性已经成为了最高的属性，到达了一千零九十。不错不错，李明优看着自己的属性。满意的点了点头。对了，还有宝箱，是否开启铂金级宝箱 X 一？铂金级宝箱5 ，概率掉落黄金级物品， 9 0概率掉落铂金级物品， 5 ,5 概率掉落钻石级物品。是。伴随着李明优确认，一阵强光闪过，眼前的铂金级宝箱也随即缓缓打开。出货，出货。李明优默默念叨着，紧张的等待着结果。获得钻石级装备，圣光之剑。卧槽！就连李明优自己都惊了，第一次开启铂金级宝箱就出货了，这是不是有点假？搞得和他真的开了一样。震惊过后便是狂喜。
这可是钻石级的装备啊！圣光之剑，等级十八，品质钻石，属性精神加四八零，装备技能圣光加护，受到史诗级以下致命伤害时，可百分之一百完全抵挡该次伤害，冷却时间二十四 H。M B， 除了牛逼，李明优已经想不到别的词来形容这件装备了，没有那么多花里胡哨，一个属性，一个技能，便是极致的强度，整整四百八十点精神。仅这一件装备就能让李明优的精神属性直接增加近一半，只能说四个字：恐怖如斯。还有那个技能也是个保命神技，相当于每24小时就有个免死金牌。虽然暂时用不上，但有这东西保命，无疑会增加不少安全感。亲爱的，有什么的高兴的事情吗？一旁的小莎娜一边将洗好的水果送到他嘴边，一边好奇地问道：“是啊，的确是很高兴的事情，值得好好的庆祝一下。”李明优的视线随即转向了身旁的可人，奖励到手。宝箱出货，那今晚可不得好好的庆祝一番。你要问怎么庆祝，那当然是该怎么庆祝就怎么庆祝。一夜风流不可言说。第二天一早，李明友早早的出了门，却并没有离开莫洛萨城，而是向着城市中心走去。在莫洛萨城的中心区，除了城主府和冒险家协会之外，还有一个巨大的广场。广场内有着丝毫不亚于前两者的高大建筑，那便是职业者中心。所有冒险家在到达一定的等级之后，都可以来这里进行转职。职业者中心可以提供十分丰富的职业类型，包括战士、刺客、各系法师以及骑士、牧师等。但这些都只是常规的职业，所以李明优虽然早就到达了转职的要求，却一直都没有过来这边。直到在此前的那一站得到了黑暗本源这个特殊道具，才终于来到这里，准备进行转职。此时的职业者中心很是热闹，最近几天似乎已经有越来越多的人来到了莫洛萨城，区域频道里的人也变得越来越多，看起来大部队也都慢慢到达了十级。并没有如绝大多数冒险者一样寻找自己心仪的职业导师。李明优径直来到了一旁的服务台，对着里面的妹子说道：“你好，买一块转职令。”转职令。负责接待的妹子原本在瞌睡，一副无精打采的样子。听到李明优的话，顿时整个人都精神了，震惊的看向他：“您确定吗？”“确定。”李明优点了点头。转职令是一种特殊道具，所有非常规的职业，也就是隐藏职业的转职，都需要用到这玩意。而且这东西还很贵，没有记错的话。您好，一个转职令，收您五十金币。果然，李明优嘴角连连抽搐，这一下前面活动拿到的金币直接少了一半出去。但这钱是得花的，交了金币，李明优终于拿到了转职令，离开了转职大厅，从背包里拿出了黑暗之源和转职令。是否将黑暗之源注入转职令？是，操作成功，转职令已变更为特殊物品——黑暗信物。是否使用黑暗信物进行转职？是。恭喜完成转职，获得隐藏职业暗夜之子，第74章：强大的职业技能。特殊剧情开启。恭喜完成转职，获得隐藏职业暗夜之子。至此，李明优也总算是有职业了。相比起普通的职业，作为隐藏职业暗夜之子，当然是要更强大很多的。首先就是职业所附带的属性。正常来说，在十级第一次完成转职的时候，都会依据具体职业提供一定的基础属性奖励。比如说，战士会增加20点力量和20点体质，刺客会增加30点敏捷和10点精神，法师则是40点精神。总之就是给你40点属性。而作为隐藏职业的暗夜之子，则要大方许多。以转职为隐藏职业暗夜之子，获得全属性40点。简简单单的一句话，含金量却不言而喻，直接就是40点的全属性，比一般职业多给了120点属性，也不枉李明优花的那50金币了。但作为一个职业，最重要的东西。显然并不是这点属性，而是技能。在无限副本世界中，技能是一个十分稀有的东西。技能树的掉落率低到令人发指。即便是李明优这样几乎开挂一般的存在，到现在为止也只有五个技能而已。而且这其中还有两个是被动技能。而职业就是普通的玩家获得技能最简单、最直接的方式。无论选择怎样的职业，在转职之后都会立刻获得两个技能，而隐藏职业则是四个，其中两个主动技能。两个被动技能，李明优一一看过去。暗夜守护黄金级技能，按元素抗性增加 15% 暗夜之卷黄金级技能，按元素技能伤害增加 10% 冷却缩减增加 5% 蓝耗降低 10% 这两个都是被动技能，一个增加按元素抗性，一个则是比较全面的按元素技能加持，增加元素伤害，减少蓝耗和冷却缩减，可以说什么都有，算是一个比较全面的技能。而接下来的两个就都是主动技能了。黑暗法球，品级无，技能效果：以黑暗之力凝聚法球丢出，对单体敌人造成精神 X 0 2 5魔法伤害，消耗50法力值，冷却时间8 S。这是一个比较基础的技能，没有任何品级
，伤害也不高，看似平平无奇，但其实这个技能很强。虽然伤害没那么高，但它胜在消耗少，冷却时间短，相当于一个稳定的法术输出来源。虽然没有品级，但如果算单位时间内的 DPS， 它甚至比黄金盛宴还要高。说白了，这玩意就是法师的平 A， 所有法师类的角色都会获得类似的技能，只不过相比起李明优的要弱不少罢了。这个技能固然强大，却比较常规。而相比起来，第二个主动技能就比较给力了。黑暗裁决，品级铂金，技能效果凝聚纯粹强大的黑暗之力注入敌人体内，对单体目标造成全属性 X 2魔法伤害，并额外附加敌人 5% 以损失血量的真实伤害。消耗 5,000 法力值，冷却时间600秒，就俩字，无敌。这个技能无疑是李明优目前为止最离谱的技能。虽然冷却长蓝耗高，但是效果是真的给力。全属性 X 2的高额加成可不是单一属性加成的技能所能比的。然而最屌的还是那个额外附带的伤害，直接造成敌人以损失血量 5% 的真实伤害，相当于一个残血斩杀的效果。在面对血后的 BOSS 时，这个技能无疑能够起到极大的作用。只能说不愧是隐藏职业，就是给力啊！如今手握两个铂金级技能，对于接下来要发生的大戏，李明优也就稳操胜券了。离开了职业中心，李明优又来到了当初接任务的地方，也就是城主府的门口。当初给李明优发布任务的卫兵还守卫在那里，脸上的愁容似乎又更多了几分。兄弟，好久不见了！李明优走上前，主动打招呼：“是你啊？怎么样，任务有进展了吗？”“没有进展也没关系的，毕竟这种事情让你一个冒险家去做，也的确有些难为人。”“任务我已经完成了，这是我从那些村庄带回来的东西。”李明优一边说着，一边拿出了那三块黑色的令牌。“这，这是。”那卫兵一看到这令牌，顿时便瞪大了眼，脸上写满了惊恐。这是黑暗教廷的令牌，城外的那些脏东西，果然是他们在捣鬼。尊敬的冒险家，请稍等一下，我去向城主大人汇报。说完，那卫兵便匆匆离去。不一会儿，李明优便被客客气气的请进了城主府。你好，尊敬的冒险家，初次见面，或许有些唐突，但这件事情实在是过于重要，请容我直接发问了。你在那四个村庄里都见到了什么？李明优早有准备。将他在村子里的见闻徐徐道来，包括第四个村子里那个失去了理智的死灵术士，也包括那笼罩村子的诡异黑雾。他越是说下去，就明显感觉到面前的城主表情越是惊恐。到最后听到黑雾，终于完全失态，当即站起身来，面色苍白的说道：“完了，全完了！没落萨城要被屠城了。”毫无疑问，他是知道亡灵天灾的，也很快就向李明优简单的解释了有关亡灵天灾的事情。尊敬的冒险家，非常感谢您能提供这重要的信息。我现在立刻就向王都传讯，请求支援，希望一切都还来得及。没什么，举手之劳罢了。李明优客套了两句，等待下文。对了，这位尊敬的冒险家，能够清剿那四个村子里的脏东西，您的实力一定非常的强大。我可否拜托您一件事，在王都的援军到来之前，和我们的卫兵一起阻止那些怪物吧？当然。李明优欣然一笑，下一刻，系统的提示接连响起：您已完成任务，被袭击的村庄获得经验值 X 4 0 0 0 0银币 X 3 0 0白银宝箱 X 2因任务完成度极高，获得城主的额外奖励。金币 X 1 0 0黄金宝箱 X 1系统提示所有玩家注意，特殊剧情亡灵天灾已来袭，即将开启大型多人活动。该活动限定抵达莫洛萨城的玩家参与，奖励极其丰厚，请勿错过。活动将在明日凌晨正式开启，为期12个小时，请所有玩家注意活动时间。今日18点后，勿要在城外逗留。第75章到来的亡灵天灾。突如其来的公告让一号区域的玩家们一脸懵逼。待到看清了公告之后，聊天频道瞬间便沸腾了起来。大型多人活动，还真就是和游戏一样啊，感觉很有趣哎，真的有种玩网游的感觉了。有趣个屁啊！我特么的还在新手村的，岂不是要错过活动了？对啊，我们这些还在新手村的怎么办？还好我们村的大佬已经打通了失联副本，我本来还准备等到十级之后再去新区域的。既然有活动，还是现在就赶过去好了。是啊是啊，本来就菜。进度比那些大佬慢那么多，要是活动再错过了，可就彻底没机会追上了。还在新手村的玩家们自然是哀嚎一片，已经抵达了莫洛萨城或是能够赶到的人则纷纷对于这次活动十分的感兴趣。毕竟这可是第一次大型活动，大家都很有新鲜感。明天凌晨，也就是今晚十二点，活动就会开启。这半天多的时间，李明优就不打算出城了。就算出城杀怪，也拿不到多少经验。之后的活动，有的是经验让他刷。今天的时间就陪小沙娜逛逛街好了。小沙娜第一次进城，结果到现在都没有机会出去逛逛，整日都待在旅店里，也怪可怜的。顺便也能给她买几件衣服，白天的衣服，还有晚上的衣服。
。回到家里和小沙娜说了这件事，可把她给高兴坏了，顿时便抱了上来，主动送上香吻。李明优自然也不客气，拥着怀中的女孩，恣意的享受着她的甜美，直到沙娜几乎喘不过气，才终于肯放过他。之后几乎一整天的时间，李明优都陪着沙娜一起度过，两人走过了莫洛萨城的许多地方。吃了很多当地特色的美食，也帮莎娜买了许多衣服。而与此同时，整个莫洛萨城的士兵们也纷纷被调动了起来，包括城里的冒险者也纷纷行动起来，朝着城门的方向聚集。玩家这边，哪怕等级不高，但凡是能赶过来的，也都趁着今天的时间来到了莫洛萨城，准备参加这一次活动。因为这几天陆续又有不少村子也完成了试炼副本，最终参与到这次活动中的玩家人数已经超过了十万人，看起来是真的不少了。但这十万人显然已经算是精锐中的精锐。毕竟整个一号区域玩家的总数可是有上千万，除了这十万人之外，大多数人现在都还在新手村里出不来，甚至在为如何度过新手考验而发愁，更是有三分之一甚至更多的人已经丢掉了小命，死在了怪物手中。无论如何，这一场活动注定是这十万人的游戏了。而在这十万玩家，包括莫洛萨城的军民们紧张的等待之中，太阳逐渐西沉，天色也渐渐暗了下来。城门在晚上六点时就已经紧闭，城墙之上。无数守军和冒险家们手持着弓弩法杖，紧张地注视着前方。城门口很安静，山雨欲来的气氛让人有些喘不过气，就连区域频道里也渐渐沉寂下来，不再有人发言。遥望城外，视野里已再看不见阳光，夜晚悄然而至，城门口灯火通明，然而可见的范围也不过百十米，在那之外便是一片深沉的黑。要到了，指针的滴答声就仿佛最后的通牒。终于，时间到达了零点，所有人几乎同时屏住呼吸，抬头看向前方。在那暗夜之中，一抹更为诡异的黑缓缓在视野的边界弥漫开来。寂静的夜终于被打破，就仿佛整片大地都晃动起来，无数白骨皑皑的骷髅出现在众人的视线之中，并不只是人，还包括许多凶兽。他们的皮肉被侵蚀，原本就凶残的样貌变得更加狰狞，如潮水一般的怪群正朝着这边疯狂的涌来。莫洛萨城的城墙的长度足有数千米，然而此时此刻，无论你身在城墙的任何一个角落，只要抬起头。看到的都会是无边无际的骷髅大军，这简直是难以想象的庞大数量。即使以最保守的方式估计，亡灵大军的数量也已经超过千万。怎么这么多？啊？就连李明优也有些惊讶。不得不说，或许是因为现实的表现力终归不是游戏能够比拟，眼前的场面可比他此前在游戏里所见到的要震撼多了。怪物的数量似乎也多了不少，规模大到几乎有些不可思议。当然了，这样庞大的规模，自然不可能都是高等级的怪物。那些亡灵大军中也有不少杂兵，五六级甚至三四级的都比比皆是。但就算如此，上千万的亡灵大军也还是不免让人胆寒。莫洛萨城的士兵和冒险者们纷纷紧张起来，而与此同时，系统的声音也在玩家们的脑海中响起：大型区域活动“亡灵天灾”已正式开启。下面开始活动规则介绍。本次活动为积分制，守卫莫洛萨城、等待救援、击杀亡灵生物可获得贡献值。活动结束后，依据贡献值排名进行奖励。第一名，四百自由属性点，二百金币，一个铂金级宝箱，获得神秘特殊称号。第二至四名，二百自由属性点，一百金币，两个黄金级宝箱。第五至十名，一百自由属性点，五十金币，一个黄金级宝箱。第十一至五十名，第一千零一至一万名，三十自由属性点，五金币，一个青铜级宝箱。活动完成后，所有参与者获得十点全属性奖励。特别提示：若活动失败。请自求多福，活动的奖励还是比较多的，而且贡献榜的前一万都能拿到额外奖励。只要参与活动，也会有十点全属性的参与奖。只是最后的那句话莫名的让人有些在意。等等，活动失败是什么意思？难道这次守城会失败吗？这不对吧？城要是真的破了，会怎么样？看着前方那如潮水一般的亡灵大军，一些玩家已经开始后悔，贸然离开新手村，来到莫洛萨城了。第七十六章：强大的光明盛宴。看着眼前那一眼望不到头的骷髅大军，原本对于活动十分期待的玩家，此时心里多少有了些不安。活动会失败，这显然是他们此前所没能考虑到的。毕竟在大多数人的心里，还是习惯性的把这里当成是他们印象中的游戏。游戏里面搞活动，哪会有活动失败的说法？那策划早就让人冲烂了。但这里毕竟不是游戏，而是一个真实的世界，所以活动当然可能会失败。而失败的下场就是被屠城。面对这无边无际的亡灵大军。如果城破，没有任何人能存活下来。恐惧的情绪开始渐渐蔓延。李明优则没想那么多，对于他而言，这活动就是个刷经验，拿奖励的事，也根本不觉得活动会失败。对了，在开打之前，还可以开个箱子。
，之前完成任务奖励的黄金宝箱，它还没有用呢。是否开启黄金宝箱 X 一？是，获得黄金级装备，赤金腿甲，赤金腿甲，品级黄金，等级15属性体质加40敏捷加40装备技能坚韧，受到负面效果影响降低 10% 又是赤金系列，算是一件不错的装备。而在传上了这件装备之后。李明佑的所有属性也终于都到达了一千以上，在现阶段的玩家之中，这无疑是名副其实的怪物。换好了装备，骷髅大军也差不多进入了攻击范围之内。城墙上的守军已经开始放箭射击，而那些转职成为法师的玩家们也开始释放法术进行远程输出。法师职业在前期并不是一个能够单挑怪物的职业，单体作战能力远远不如战士，但优势就在于手长。如果有队友保护，或是像现在这样在城里，就可以十分安全的进行输出。加上前期法抗十分稀缺，综合起来的强度不容小觑。而至于战士职业的玩家，现在就只能干瞪眼了。他们也并没有被安排在城墙上，而是在城门口后面等待着出击的机会。近战和远程职业各自分工，都有刷取分数的机会，也算比较公平。但李明优显然就是个另类了，他全都要。瞅了一眼贡献榜的排行，才开个装备的功夫，第一名竟然已经有近五百分了。城外的亡灵大军实在太密集，根本就不需要瞄准，随便放都能打中。李明优也加入到了战斗当中，他随手捏了个黑暗法球，丢了出去，负442普普通通的一个小法球，直接打出了400多的伤害，瞬间就解决掉了一只等级不高的骷髅怪，击杀四级死了骷髅一只，获得6点经验值，活动贡献值增加20点，轻轻松松吗？李明优笑了笑，虽说这种低级的怪经验和贡献值都很少，但是架不住数量多呀，只要你有技能，就可劲的丢，怪物管够，这种感觉对他来说可太爽了。李明优动作不停，只要技能 C D 一好，就直接一个法球甩出去，往往都能直接带走一只骷髅怪。只是丢了几个法球，很快就觉得不够过瘾，想用点别的技能了。火焰冲击是近距离法术，黑暗裁决是单体伤害太浪费，但光明盛宴对于眼下这种情况，可无疑是个神技。李明优对准了怪物等级较高的区域，一个光明盛宴甩过去，霎时间，闪耀的圣光在战场上一闪而过。熊熊燃烧的白色火焰将八米范围内的一大片死灵都烧成了灰烬，负一万零八百六十七，一个无比逆天的数字浮现在众人眼前，让看这一幕的玩家纷纷瞪大了眼，一时间瞠目结舌。和黑暗法球这种法术平 A 不同，光明盛宴可是实打实的铂金级技能，本身的加成就高达 4.5 再加上其对黑暗单位能额外造成 50% 的伤害，以及李明优本身够硬的属性，一个技能竟然直接打出了上万的群伤。这也正是李明优特意要选择对等级高一些的怪物释放的缘由了，收益最大化。我掉，这是什么技能？好够扒炫酷，这也太帅了吧！啥职业能学到这么屌的技能啊？难道该在意的不是伤害吗？这伤害也太吓人了吧！我到现在连四位数的伤害都没打出来过，这直接就五位数了。我感觉这不像是玩家的技能，应该是 NPC 出手了吧？差不多，现阶段要是有玩家能打出那么高的伤害，未免也太离谱了点。哈哈。这么强的技能，一定是我们高丽国的欧巴打出来的。西巴仔差不多得了，真是一点闭脸不要，轮得到你们小樱花说话，连自己祖宗做的事都不承认，还得势你们要脸？不是，我抄，这真 TM 是玩家的技能啊！小樱花和小西巴还在对骂时，忽然有人意识到了问题的严重性。你怎么知道？你看看活动贡献榜，你猜猜我怎么知道的？众人闻言点开一看，果然傻眼了。刚才排在第一的，一直都是漂亮国的大卫。不久前，他的分数已经到达了800分，远超在他之下的494分。但是现在，他已经排在第二了，而第一名赫然便是之前那个单人狂砍 1,000 多万分的华国人李明优。他现在的分数已经到达了堪称逆天的 84,000 点。沃日，这就要10万分了。看来刚才真是他啊！一个技能上万伤害，难怪人家能拿到 1,000 多万分啊！太恐怖了，这真不是输什么代码了。一瞬间，区域频道沸腾了。一号区域的众人此前只知道李明优等级很高，实力很强，但对于他到底有多强，其实一直都没有个具体的概念，只是觉得比斯诺、保罗和孙继贤要更强点，顶多觉得他们强出个一两倍。现在看来，这何止一两倍啊！这家伙简直强的不像是个玩家。然而李明优本人却对于这个结果并不满意，颇为不爽的咂了咂舌，切，才不到十万分啊！也幸好没人听到他的嘀咕声，不然怕是要直接晕过去了。你压的一个技能下去。分数直接比前面几百名加起来都多，这还不满意？第七十七章，他不是法师。李明优确实不满意，并不是凡尔赛，而是八分多分对他来说确实没啥感觉。一个技能拿下八万分，不是很正常吗？他还嫌少了呢。
。果然还是这些冲在前面的亡灵生物等级太低了，纯纯的就是炮灰，杀了一片也没多少贡献值。至于经验就更少了，本身这些低级怪的经验就不多，加上李明悠等级太高，获得的经验也会衰减。纵然这一个技能下去，杀了两三百只怪，经验条也只涨了一小截而已，大概才二十分之一的样子。但所谓蚊子腿也是肉，技能的 CD 也就六分钟，可进放就是了。反正一个技能一千蓝，以它的蓝量。这样的技能，它能放足足160个，蓝多就是任性。光明盛宴处于冷却中的时候，李明悠就丢黑暗法球玩，站在居高临下的城池上丢法球，就好像是在玩 FPS 游戏一样。你别说，还真蛮有趣的。然而李明悠可以这样玩，不见得其他法师也可以。战斗才只进行半个多小时的时间，城墙上的法师们蓝量就几乎全部耗空了，只剩下没落萨城守军们的箭矢还在不断的射出。然而没有魔法的火力压制，光是箭雨对付人类还好说，对付这些亡灵。效果显然就并没有那么理想了。亡灵生物们并不惧怕剑雨，固然是会受到伤害，但是却难以阻挡他们的步伐。也因此，在法师们的魔力渐渐耗空之后，亡灵生物们前进的步伐也在难以抵挡，眼看着就要靠近城墙了。莫洛萨城的城墙虽然坚固，但显然也不可能抵挡住那么多亡灵生物的冲击，所以也到了战士们出击的时刻了。且不论莫洛萨城的守军们如何想，那些战士类职业的玩家们可是早就等不及了。一开始还有人会担心城破了怎么办，但是渐渐的看着别人杀怪拿经验拿贡献值，自己却只能干等着，不一会就开始急起来了。第一先不谈，现在第二的大位都已经三万多分了，排行榜的前十基本都已经在万分以上，至于第一，那家伙的分数已经超过五十万了。如此巨大的差距不由让人感叹，难怪此前的阵营战漂亮国会输，这个李明悠的确强的像是个怪物，不过他毕竟是个法师，输出再怎么高技能再怎么厉害。总归会受到蓝量的限制，想必到了现在，他的蓝量应该也所剩不多了。那么接下来就是战士们表演的时间了。万众瞩目之中，数个小城门几乎同时开启，数以万计的战士冒险家们冲出了莫洛萨城，直面亡灵天灾；而大城门则依旧紧闭，法师和弓手们也依然站在城墙之上，等待着蓝量的恢复。但李明悠显然是个例外，放魔法放了半个小时，可让他无聊坏了。一开始的时候倒是还有新鲜感，用的次数多了。也就无趣了，不如真刀真枪的上去开干，也懒得再去绕路。他直接自二十多米高的城墙上一跃而下，稳稳的落地，动作甚至都没有分毫的停顿，随即便挥舞着长枪，向着眼前的亡灵大军杀了过去。那些低等级的亡灵生物在他面前就好像是纸糊的一般，不堪一击。李明悠几乎是一枪一个，同时也不忘在攻击的闲暇随手丢两个技能。如今近身作战，可用的也不仅是光明盛宴了，包括火焰冲击和野蛮横扫。只要冷却时间一好就丢，一时间他的涨分速度非但没有变慢，反而还更快了一倍不止。嘶，这个李明佑怎么还有蓝？不对，他的分数怎么还长得越来越快了？你们看那边那个很酷炫的技能，好像离城墙越来越远了。这家伙不会是出城了吧？啊，法师出城，你他妈在逗我吗？那不然你怎么解释眼前的事实？这，你们说有没有一种可能，他其实不是法师，只是恰好会一点魔法而已？好像还真是，不用怀疑，我和李明佑大佬原来是一个村的，他是耍枪的，确实不是法师。死！一时间，区域频道里再次炸开了锅，有幸能看到李明佑技能特效的人，眼看着那火光一路走远，渐渐的已深入到了敌阵之中，一时间不由连连咋舌，惊得说不出话。本来以为战士出城迎战，或许就能拉近和他的距离，谁曾想这家伙反倒更来劲了。在城墙上回蓝的法师们无所事事，只能点开贡献榜。眼看着李明佑的分数宛若做了火箭一般一路高涨，渐渐的也有些麻木了。差距已经大到了一定程度，让他们连羡慕都羡慕不来了。斯诺、保罗挥舞着手中的武器，正杀得开心，自以为应该已经冲到了排名前列，想要看看自己和李明佑的差距还有多少。结果点开一看，直接傻眼了。他才两万多分，第一的李明佑已经快两百万分了。这，斯诺、保罗已经有些怀疑人生了。更让他气愤的是，孙继贤竟然也已经三万多分了。比他多出了快一万分 ，fuck！ 他不爽的怒骂了一声，却也只能将怒火宣泄在眼前的亡灵生物上。气归气，奖励还是得拿，打不过第一，打不过第二，至少得进个前四，拿个第二档的奖励吧。击杀四级死灵骷髅一只，获得六点经验值，活动贡献值增加二十点；击杀六级死灵骷髅一只，获得二十三点经验值，活动贡献值增加一百五十点；击杀九级死灵骷髅一只，获得一百二十点经验值，活动贡献值增加五百点。击杀十二级死灵骷髅一只，获得五百八十点经验值，活动贡献值增加两千点。随着李明悠不断的孤军深入，周围的死灵生物等级也终于渐渐高了起来。战斗起来固然是更艰难了一些
，但是所能拿到的经验值和贡献也变得越来越多。李明优的经验条开始以一个极快的速度增长。战斗进行到第三个小时的时候，李明优终于打满了十多万经验值，再度升级。您的等级已提升为十九级，您的力量提升了二十点，您的敏捷提升了二十点，您的体质提升了二十点，您的精神提升了二十点，您获得了十点自由属性点，终于十九级了。李明优面色一喜，却没注意到。在那黑暗的深处，一双眼睛已经盯上了他。第七十八章岌岌可危的局势。这已经是亡灵天灾正式开始的第六个小时。时间来到了早上六点，但天却没有半点要亮的意思。恰恰相反，不少在城墙外战斗的人们发现，天灾正在靠近。那是比黑夜更深沉的暗，诡异的黑雾出现在视野的边界，以缓慢的速度一点一点的逼近。那便是亡灵天灾。当黑雾逼近城墙，逐步吞没整个莫洛萨城，城内的一切都会被亡灵天灾所侵蚀。就好像是那些凶兽一样，化作天灾的一员，成为黑暗的爪牙。那便是活动失败的代价。城内的所有人，玩家也好，或是艾瑞尔大陆的本地人，没有任何生灵能够幸免，除非你有着足以对抗亡灵天灾的血脉或赐福。在发现这一事实的时候，玩家们一度陷入了恐慌之中。毕竟这样逐渐逼近的死亡，压迫感实在是太强了。好在他们很快就发现，杀死足够多的亡灵生物，似乎能够在一定程度上延缓亡灵天灾的进程。也因此。所有玩家都可谓是拼尽了全力和那些怪物拼杀。然而，今时不比此前，战斗进行到现在，他们所需要面对的已经不再是走在前面的炮灰。亡灵生物的等级越来越高，实力越来越强，越发的难对付了起来。无论是玩家还是本地的冒险者，伤亡都逐渐大了起来。甚至有人发现，一些原本在贡献排行前列的玩家，忽然之间就消失了，就像是被抹除了一般，名次被原本排在后面的人所代替。至于原因为何，自然谁也都清楚。不行了，这些怪的等级太高了，魔法打不动啊！是啊，一个法球丢出去，几乎都不掉血，这还怎么拿贡献点？还想着贡献点呢？再这样下去，大家全都要玩完了。不只是法师们，战士们的处境显然更加糟糕。他们从原本的砍瓜切菜，几刀一个，变成了连单挑都不一定打得过。经常能看见有人和死灵、骷髅对刀，结果被一刀震退，甚至连武器都握不住脱手。在乱战之中丢掉武器，可就不一定再有机会去捡了。就连李明优也渐渐吃力了起来。纵然他有着高达16万多的蓝量，战斗进行了那么长时间，也已经见底了。血量上则还好，毕竟他属性够高，防御力足有500多，能够破他防的死灵生物基本没几个。再加上他有血族血脉加持，回血速度很快，打到现在基本也还是满血。只是蓝量用空，没了技能的加持，轻怪的速度可谓是大打折扣。一只怪一枪已经打不死，要两枪甚至三枪，围过来的怪物也越来越多，让他难以招架。若不是防御力够高，只怕就要被磨死了。时间一点一滴的过去，黑雾还在不断的逼近。500米， 2 0 0米，区域频道里已经没人在说话。玩家的死伤，保守估计也已经过万，不少人已经失去了继续战斗的勇气，退回到城里。也有不少人身受重伤，血量几乎见底，没有了再战之力。甚至等级榜前列的玩家也不例外，比如孙继贤，他的分数已经快半个小时没有动过了。他在战斗的过程中，一直都在有意的保护团里的兄弟。结果就是自己多吃了不少伤害，最终只能选择撤退。斯诺、保罗则打得很毒，他甚至一直在故意抢怪，看到有怪血量被打低，就立马过去补刀。若是碰到有人不服，甚至直接把人也一起杀了。反正都在乱战之中，也没人注意到他。也正因此，他的贡献值此时已经超过了孙继贤的67万，来到了70万分。但即便如此，他现在的血条也已经下去一多半了，蓝量更是早就见底，战斗力可以说大大下降。并不仅是玩家。也包括莫洛萨城的守军，他们的损失甚至更加严重，折损的士兵已经超过一半。莫洛萨城的守军平均的等级也就在十级左右。刚开始的时候还好，面对实力不强的死灵生物，完全有一战之力。然而到了后面，怪物的等级上来，损失就开始惨重起来了。局势已然岌岌可危。李明优将这一切都看在眼中，紧锁着眉头，有些疑惑：这活动的难度是不是有点太大了？在游戏里的时候，这活动虽然也有难度。可却远没有那么夸张。那时候没有那么多玩家，只是李明优一人加上莫洛萨城的守军，就完全能够坚守12个小时。而现在，先不说李明优的实力比起游戏里要强大许多，光是这10万玩家就是一股不容小视的战力，怎么反而有点撑不住了？这死灵生物的数量也太多了吧？到底都是从哪里来的？等等，李明优似乎忽然意识到了什么。亡灵天灾形成的条件是死气，也就是足够多的死亡。而眼前的这些亡灵生物也是基于尸体才能诞生的，那么有没有一种可能，正是因为有了玩家
，所以亡灵天灾所获取到的死气，比起游戏里也多了很多。而那些玩家的尸体，李明优看向面前那一具具面目全非的尸骸，一时间有些头皮发麻。一号区域里总共有上千万的玩家，以他所了解的几个村来进行估算，因为各种原因死掉的玩家数量应该已经在三百万以上。如果这三百万玩家的死亡也同样作为养料，被亡灵天灾所吸取的话，那么会有眼前这般庞大的规模，也就完全可以解释了。忽然明白了一切的李明优露出了了然的神情，只是眼下的局面又该如何收场呢？距离活动结束还有三个小时的时间，可是看现在的状况，最多最多也就再支撑一个半小时了。李明优当然不想活动失败，不但会丢掉大量的奖励，而且华国的同族们也会全灭在这场浩劫之中。他默默凝视向眼前的黑雾，逐渐产生了一个有些疯狂的想法。第七十九章，前方禁止通行。时间来到了早上十点半。距离活动结束只剩下最后一个半小时的时间，然而，无论是没落萨城的守军，还是参与活动的玩家，此时都已经差不多到达了极限。城门上的法师们又一次放空了蓝量，城外还有一战之力的战士也已经所剩无几，而与之相对的，则是城门外依旧无边无际的亡灵大军，就好像完全没有减少一般。但依靠着城墙，怎么也是能再坚持一段时间的。可问题就在于，那代表了天灾的黑雾也已然近在咫尺了，象征着毁灭的亡灵天灾。距离没落萨城已经仅有不到100米的距离，人们似乎能透过黑雾看到里面有无数怨灵在哀嚎。那一片至暗，绝非是寻常的生灵所能踏足的领地。很显然，相比起此前的雏形，眼前的黑雾已经和李明优当初所见到的完全不同。完了，挡不住了呀！怎么办？快跑吧！这么多怪物，怎么可能打得死啊？可是，真的能逃得掉吗？亡灵大军已经再难阻挡，黑雾弥漫的速度也变得越来越快。似乎眨眼之间就要将城墙吞没，已经来不及了。城墙之上，方才又一次踏上战场，此时已然奄奄一息的孙继贤看着眼前那地狱般的景象，嘴角流露出绝望的神情。要结束了，我们都要完蛋，谁也跑不了。不要啊，我还不想死啊，我都还没摸过白面馒头啊。对啊，我也还没被摸过呢啊。那要不，滚！哦、oh, ，shit！ 斯诺，保罗此时也已经只剩下不到三分之一的血量。他早早的就退回到城墙这边，此时正满嘴脏话。这该死的活动到底是谁设计的？就没有人能救救吗？哎，别说了，等死吧！城墙之上，没落萨城的城主也露出了绝望的神情。他苦笑了一声，说道：“终究还是没能等来王都的援军吗？”话音落下，他拔出了腰间的佩剑，准备做最后的挣扎。马德，早知道就不来参加这个鬼任务了。那些排行榜前面的人呢？平时不是都很牛吗？一个比一个能装，现在没影了。保罗大佬，我们不想死啊！救救我们！我已经没血了。那个李明优不是很牛吗？你们怎么不让他去想办法？斯诺，保罗没好气的怒骂了一句，显然心情很是糟糕。都要死了，又有谁能心平气和呢？是啊，那个叫李明优的华国人不是榜一吗？他现在人呢？呵，他也就平时逞逞威风了。到了这种关键的时候，还不是只能和我们一样等死？呵，风凉话谁不会说？李明优大佬再厉害，也终究是个人。点开贡献榜看看吧，自己的分数有人加一个零头不？就是你们一个个的都才杀了多少怪，战斗了多久？李明优大佬可是从活动开始就一直打到现在都没有停过。你们呢？到了这种时候，人性最真实的一面便暴露无遗。李明优却无暇去在意这些，他依旧站在城墙之下，手握长枪，凝视着眼前的黑雾。终于，他动了，身形如同闪电向前冲去，竟是直接一头撞进了那黑雾之中。卧槽！刚才好像有个人进去了，八成是疯了吧？承受不住心理压力，直接送死了，也没什么区别，咱们的结局也是一样的。然而就在众人一脸绝望的等待着黑雾将城墙吞噬时，诡异的一幕出现了。那黑雾之中忽然绽放出一抹猩红的光，下一刻，原本快速前进的黑雾竟然停了下来。这怎么回事？怎么停下来了？咱们得救了？发生什么事了？你们快看贡献榜！有人似乎察觉到了什么。点开了贡献榜，随即瞪大了眼，惊呼出声。只见贡献榜第一的位置，那个熟悉的名字的分数，正在以惊人的速度不断攀升。难道说，刚才冲进黑雾的其实是李明优大佬？明明进了黑雾，他却还活着，甚至还在大沙特杀呢。是他阻挡住了黑雾。卧槽，牛逼！李明优大佬牛逼！众人欢呼出声，眼看着那分数以极快的速度不断上涨，一时间全都沸腾了起来。他们似乎有救了。一时间，几乎所有人都在高呼着那个名字。没落萨城的城主愣了许久，才搞明白是怎么回事，随即快速反应过来，高呼一声：“所有人继续战斗！”没错，
。黑雾虽然被阻挡，但是那些亡灵生物的步伐却没有完全停止，他们还在不断的发起进攻。伴随着这一声呐喊，众人的战意也再度高昂起来。莫洛萨城的城主一马当先的跳下城墙，不断的挥剑斩杀着来犯的亡灵生物。守军和玩家们看到了希望，也纷纷振作起来。纵然状态不佳，也还是倾尽全力的做能做的一切，阻挡亡灵大军前进的步伐。战斗还没有结束。他们还有活下来的希望。黑雾之中，李明幽已然变身为血族形态，来自血族女皇的高贵血脉，自然不是小小的亡灵天灾所能够比拟。这能够让生命变为亡灵的诡异魔法，对他没有起到任何的效果。而在这片黑雾之中，他也见识到了这支亡灵大军最为核心的力量。大约数百只死灵骷髅，品级最低也是黑铁级，其中有超过十个青铜级 BOSS， 白银级也有两个。而在这些死灵骷髅的簇拥之下，那个熟悉的身影也再度出现在眼前。死灵术士，亨利，亡灵天灾，等级25状态：生命值18860018800魔力值15454432278000 15属性：力量955敏捷998体质943精神1139品级：黄金，战斗力129亨利，此次亡灵天灾的直接促成者，和上次相比，他的等级竟然又提升了五级。属性也有了极高的飞跃，有亡灵天灾的加持，这样的属性显然已经超过了寻常黄金级 BOSS 的范畴。很显然，黑雾的前进正是他在主导，也正是因此，他才消耗了不少的魔力。也就是说，只要能挡住甚至杀掉他和他的爪牙，黑雾也就会暂时停住脚步了。不过，这样的方式也只有李明幽能做到了。毕竟，寻常的生灵踏入这黑雾的那一瞬间，就已经成为对方的爪牙了。看着眼前的 BOSS， 李明幽冷笑了一声，不得不说，这家伙的确变强了很多。不过没用，因为他变强的更多。如果让继续往前，导致活动失败的话，可就头疼了。所以就止步于此吧。前方禁止通行了。第八十章，懂不懂什么叫一剑倾城啊？李明幽并不是什么莽撞之人，在明知道黑雾无法伤到他的情况下，如果没有把握，他宁可活动失败，也不会贸然闯进来的。结果也正如他所料，虽然由于死气的大幅增加，让眼前的亨利也变得更强了许多，但也依然还在他能够应付的范畴之内。而对于亨利，或者该说亡灵天灾的主意十二言，再次出现在眼前的李明幽，则可谓是眼中钉，肉中刺。上一次遇到他的时候，因为天灾的规模还未成型，所以没有把握动手，结果就是不得不暂且放弃那个临时的营地，还折损了一名死亡骑士。然而现在情况可截然不同了，天灾已经完全成型，他的力量也得到了极大的提升，自然没有再害怕的道理。事实上，早在刚才的战斗中，他就已经盯上了李明幽，一直都在观察着他。就算他的身上有一股令他不安的气息，但那股力量实在太过弱小，在他看来，并不足以阻挡他的步伐。只见他咧开了嘴，自喉间发出不似人声的低吼。下一刻，那数百只精锐的死灵骷髅便一拥而上，朝着李明幽冲来。李明幽自然也丝毫不虚，轻描淡写的挥舞着手中长枪，主动迎了上去。野蛮横扫，一上来，他便直接用出了技能。在变身为血族之后，由于属性的提升，原本见底的蓝量也再度多出了一半。对于这一场战斗而言，应该是够用了。他一枪横扫，将那些骷髅直接击飞了出去，随即挥舞长枪，精准的几下连点，每一击都打在那些死灵骷髅的要害。只是这些家伙毕竟是精英怪，等级也很高，就这两下还是很难将其直接秒杀。李明幽只能再补上一个火焰冲击，才总算清理掉了这几只精英怪。看起来稍微有点棘手啊，有些无奈的叹了口气。说实话，战斗了十多个小时的时间，他也已经很累了。这种情况下还要面对这种血厚的家伙，感觉可真不怎么好。不过好在奖励还算丰富，这大概算是唯一的慰藉了。击杀十六级死灵骷髅精英一只，获得三千二百四十九点经验，增加贡献值十九万分；击杀十七级死灵骷髅精英一只，获得三千七百二十三点经验，增加贡献值二十七万分。在不断的战斗之中，李明优的经验值和贡献点都在以极快的速度不断的上涨。如此正反馈之下，李明优也打得越来越来劲，大有愈战愈勇的势头。而反观对面，在开启了血族状态之后，李明幽如今的体质已经高达 1,620 点，相当于810点的防御力。即便是精英怪，也根本破不了他的防。唯一需要小心的，也就是那十来只青铜 BOSS 的技能，可能会对他造成一定的伤害。但是在李明幽同样超高的敏捷之下，那些技能也根本摸不到他。一边战斗的同时，李明幽也在一边朝着亨利逐渐逼近。亨利显然没有想到，他竟然那么能打，看起来和上一次相比，变强的可不只是他自己啊。他不敢再拖大，也不再冷眼旁观，直接加入了战局之中。他念念有词，刚一起手，便用魔力凝聚出一排黑色的箭雨，朝着李明幽铺天盖地的射来。
。然而李明优对此却早有防备，在对方出手的一瞬，就已然飞速躲闪，恰好避开了剑雨的范围。下一瞬，他猛然朝着亨利冲去，手中圣光凝聚，让亨利不由瞪大了眼。早在刚才，他就已经注意到对方这个诡异的招数了。他的身上明明有血族的气息，却掌握着那该死的光明力量。他也想要像李明优那样躲掉技能。然而，他的速度又岂能和李明优相提并论？那圣光稳稳地在他身边爆开，瞬间波及到一大片范围，数百个五位数的伤害顿时飘了起来。负一万六千五百零三。在经过了血族真意的属性加持之后，如今的光明盛宴显然比之前伤害更高了不少。一瞬之间，几乎全场都被清平。那些黑铁级的精英怪直接全军覆没，场上就只剩下几个四分之一血左右的青铜级 BOSS， 以及两只半血的白银 BOSS， 再加上亨利。啧啧，好家伙！一剑清场啊！这是面对如此震撼的一幕，就连李明优这个始作俑者也不由连连咋舌。不得不说，光明盛宴这个技能是真的好用，无论是清杂还是用来打 BOSS， 尤其是在对付亡灵生物这种黑暗属性怪物的时候，伤害是真的爆炸。饿、呃、呀，阿、啊、呀！被那圣光所组成的烈焰灼烧，亨利发出了一阵惨呼，表情也变得无比狰狞，又惊又怒的看着李明优。李明优此时却无暇去在意他如何恼火，脑海中数百条提示几乎同时响起。一瞬间，他的经验条便直接拉满，成功升到了二十级。您的等级已提升为二十级，您的力量提升了二十点，您的敏捷提升了二十点，您的体质提升了二十点，您的精神提升了二十点，您获得了十点自由属性点。这活动果真是爽！这个活动已经让李明优升了整整两级了。李明优脸上一喜，随即继续行动起来，三下五除二便把那几只残血的青铜 BOSS 全部解决。而后又花了一些时间将那两只白银 BOSS 也处理掉，亨利全程都只能眼睁睁地看着自己的手下被杀，纵然不断地尝试攻击李明优，却根本摸不到他。在血族的属性加持下，李明优的属性已经远远超过了眼前的亨利。对于他来说，这个二十五级的黄金不过也就是个血多点的木桩罢了。现在就剩下我们两个了。清理掉了所有的杂兵，李明优舒展了一下筋骨，微笑着看向眼前的死灵术士。不得不说，你的实力多少有些让人失望了。也罢。就送你上路吧。话音落下，他便再度栖身上前，一枪刺来。第八十一章，独角兽。李明优话音落下，同时提枪朝着亨利攻去。他的枪实在太快了，根本不给对方反应的时间就已然近在眼前。亨利愤怒的冷哼了一声，将手一挥，便将一团黑雾抓到面前。李明优的枪刺在那黑雾之上，竟没能将其洞穿。居然还能这样运用死气吗？李明优顿时一惊。随即发现，对方原本一直在快速消耗的魔力值，不知何时已然静止了下来。原来如此，干脆放弃了继续扩张，所以死气也就可以用来战斗了吗？这样一来的话，这对手倒没有想象的那么好对付了。毕竟这死气实在是太过庞大了，纵然无法做到侵蚀李明优，很难对他造成伤害，但若是用以抵御攻击，却能减免不少的伤害。他随即接连不断的发起猛攻，一枪又一枪的朝着对方刺去，奈何这家伙已经完全被他打怂了，用死气将自己整个包裹了起来。活脱脱就是一只缩头乌龟，单纯的物理伤害又很难突破对方的防守，着实是让他有些头疼。一般的攻击不行，那技能呢？李明优试着一记野蛮横扫过去，结果依然没有什么变化。他面色不变，紧接着又是一招火焰冲击，负 4,324 终于，火焰冲击成功打出了伤害，虽然伤害被减免了大概三分之一的样子，不过只要魔法技能能够生效，那就还能打。而且，火焰冲击会被减免伤害，那这招呢？李明优看着终于转好的 CD， 微微一笑。下一刻，掌心之间圣光闪耀，白色的赤焰再度燃起，全数倾泻到对方身上。哎呀呀！凄厉的惨叫声响起，伴随其浮现在眼前的是一个十分夸张的数字：负两万零一百六十九。肉眼可见的，亨利的血条直接下降了一大截。果然，和火焰冲击不同，作为光属性魔法的光明盛宴丝毫都不会受到死气的影响。而且由于这一次攻击的是单体目标，还造成了额外 20% 的伤害，一个技能直接打出了2万的高额输出。很显然，亨利急了，他疯狂的发动着技能，朝着李明优攻去，显然是怕了这盛宴，不想再吃第三次了。然而李明优已经吃准了对付他的办法，也不和他打了，直接就开始一手走位拉扯，技能好了就上去丢一个，弄得对方毫无办法，只能被动挨打。只是因为只有技能能造成伤害，所以战斗的时间也不免被拉长了许多。不过李明优也并不着急。倒不如说，这样才正好，也省得他去自己刻意控制时间。在一次次火焰冲击和光明盛宴的洗礼之下，亨利的血条一降再降，终于临近终结。李明优也不客气，再度甩出一个光明盛宴，紧接着又用光了所剩不多的蓝量，跟上一记黑暗裁决。
，负两万零一百六十九，负九千八百六十八千四百三十一。两个伤害接连打出，在黑暗裁决的斩杀效果下，亨利的血条被瞬间清空，整个人静止了下来。周身的黑雾不断的变换，扭曲，终于他的身体如粉尘般碎成一地，那黑雾也渐渐散去，遁入周边的漆黑之中。击杀二十五级黄金级 BOSS 死灵术士亨利亡灵天灾，获得九万六千点经验，贡献值增加九九九九九九九，获得黄金级宝箱 X 一。我超这么多，一只 BOSS 直接给了近十万点经验，还是很不错的。不过眼下还没到检查收获的时候，在亨利被干掉之后，眼前的黑雾也并没有就此消失，反而是陷入了某种诡异的状态之中。死气失去了控制，却并不代表会就此消散，反而会爆发。在极短的时间内，剧烈的扩散，将周围的一大片区域变为近乎永恒的死域，而后便不再扩张。在这样近的距离之下，没落萨城必然是会被全盘囊括其中的。不过李明优却并不慌张，因为时间已经到了，就好像是喜欢控分的学霸一般，他在和亨利战斗的过程中，其实也一直都在控血，确保在正正好好的时间干掉他。果不其然，就在那黑雾试图积蓄好能量，即将爆发的一刻，一道光柱忽然冲天起，化作漫天光点。如雨滴般倾泻在整片大地之上，那黑雾触及到光点，便仿佛遇了火的雪，瞬间便融化消弭。光点不断的散落，终于黑雾被全部净化，剩下的那些死灵生物也失去了力量的根源，在这光雨之下溶解消失。卧槽，黑雾消失了！真的哎，那些讨厌的骷髅也是，我们得救了！哈哈，马德，吓死劳资了，差点以为今天要交代在这里了，总算是通过了。这笔活动难度也太大了吧！多亏了李明优大佬挡住黑雾啊！话说他还好吗？诺，不是在那站着呢，看着屁事没有？怪了，不是说那黑雾会将所有生灵变成怪物吗？要不怎么人家是大佬呢？说不定是有什么特别的道具或者技能吧？李明优大佬的实力和其他人完全都不在一个档次上，可不是？什么榜二、榜三，现在看来根本就没什么意义。榜单前一千的另外九百九十九个榜一起都不够他一个人打的。危机终于过去。众人得意放松下来，区域频道里也再度活跃起来。话说这黑雾是怎么消失的？李明佑大佬做的吗？不清楚，可能是吧。但刚才那个光柱好像是在很远的地方出现的。卧槽！你们看，那是什么？忽然有人惊叫一声，指向了远处，顿时吸引了众人的注意。视野的边界，一对骑着白马、穿着银色甲胄的骑士正快速朝着这边赶来。在那队列的中央，是一个精致的纯白色马车，拉着马车的并非白马，而是身带双翼。头上长角的独角兽，死！好大的排场！卧槽，那不是传说中的独角兽吗？没想到这个世界竟然连这种传说生物都有，感觉这是来了个大人物啊！龟龟，终于要见大世面了吗？哎、啊、呀呀，好羡慕，好漂亮的马车！要是我也能坐在里面一次就好了。如此梦幻的场面，顿时引起了人们的阵阵惊呼。这一次，甚至连李明优也不例外。他有些错愕的看向那如梦幻般的纯白马车。眼里满是惊讶的神色，他怎么来了？第八十二章，圣女艾琳娜小姐，这可的确是个大人物啊，而且是几乎大到不能再大的那种。李明优当然认得这辆马车，可就好像亨利不应该出现在第四个被袭击的村落一样，这马车的主人本来也并不应该出现在这里。这个世界的意外似乎越来越多了，他有些疑惑，也并没有立刻去到马车旁，而是回到了城墙上，退回到人群之中，一起吃瓜。很快，骑兵队抵达了城下，城主早已赢了出去。激动到浑身都在颤抖。作为没落萨城的城主，他自然也知道的更多一些，猜得出这马车主人的身份。只见他带着城内的将领官员，毕恭毕敬地来到了马车前，深深地鞠了一躬：“尊敬的殿下，感谢您的出手援助，欢迎您来到没落萨城。”城主言重了。马车内，一个清澈的声音传了出来，温柔、大方，又带着仿佛沁入心扉的甜美。光是听声音，便不由得让人联想到一幅绝美的容颜。我去，好大的牌面啊！你看，城主都对他毕恭毕敬的，不会是公主什么的吧？也说不定是王子呢。这应该是我们进入这个世界以来见过最大的人物了。你这不是废话？不知道这位大人物会不会露面啊？还真想看看他长什么样。既然是剧情人物，应该会出场的吧？就在众人议论纷纷之时，一只白皙的手臂忽然从马车里伸了出来，缓缓拨开了窗帘。一名纯白的少女从马车内走了出来，她穿着一身华贵的服饰，衣服上带着鎏金的纹路。头上戴着小巧的金色皇冠，一头银白色的长发在阳光照拂下格外耀眼。那一对水晶般清澈的眸子中带着些许笑意，即便是隔着遥远的距离，也依旧美得令人心惊。你好，城主阁下，我超好漂亮，这也太美了吧！这种圣洁的感觉
，好像天使一样。嗯、这是我老婆，滚！四斋正恶心，看到谁都是你老婆是吧？哎呦，妹妹，快让姐姐抱抱，咱们贴贴。一时间，城墙之上几乎成了变态们的发病现场，不分男女，在这样震撼的美面前，没有人能够例外。然而，神奇的是，面对他的时候，你似乎生不起什么邪恶的念头，即便是那些嘴上喊着老婆的。也无法像平日里见到美少女时那样，立马就联想到瑟瑟。她太圣洁了，仿佛超然物外，不似人间。她还是老样子，和当初在一起时那样，还是那么喜欢穿白色。差不多得了吧，你们这些家伙，别整天只会妄想了，现实一点吧。那样的大人物，怕是连见一面的资格都没有吧？有没有可能，我说的是真的？真你个大头鬼，下头男，真是一把子无语住了。且不谈众人如何发病。在城门口这边，没落萨城的城主已经出了一头的冷汗。不会错的，这种感觉，他也许真的是。他并无资格见过这位大人，却多少听过一些有关他的传言。再加上周围的这些神殿骑士，不会错了。眼前的这位就是光明教会的现任圣女艾琳娜殿下。这样的大人物，为何会出现在诺伊斯王国这样的小地方，甚至来到没落萨城？他更加局促地绷紧了身体，甚至不敢抬头去看他一眼。光明教会的圣女。这无疑是人类之中身份最高贵的几人之一了。别说他一个小小的城主，便是诺伊斯王国的国王，见到他也得恭敬的低下头，尊称一声殿下。甚至哪怕是帝国的帝皇，在艾琳娜殿下面前，也绝不敢摆半点谱子。圣女殿下，再次感谢您拯救了这座城市。不知您来到这里，可有什么重要的事情？区区一座小城遭遇危机，可远远配不上这位亲自出动。城主阁下不必如此拘泥。来到诺伊斯王国，的确是有一些事情要做。恰好听闻这边出现了亡灵天灾，便顺便路过这里。原来是这样，圣女殿下要进城看看吗？进城就不必。嗯，在此小憩倒也可以，那就劳烦城主了。艾琳娜本想拒绝，忽然想起此前天灾被净化之前，在那一片黑雾之中燃起的圣火，不知怎么的，便改了口。他似乎有种直觉，这座城他必须得进。那是种很奇妙的感觉，就好像是神明的指引。艾琳娜当然不会抗拒这种感觉，在这座小城里休憩半日。似乎也并无不可。城主很快带着艾琳娜圣女进了城，径直奔着城主府而去了。这让玩家们大失所望，结果他们还是不知道这位美丽少女的身份，甚至没能听到她说一句话。城主府也是很快戒备起来，不允许任何外人进出。玩家们意兴阑珊，渐渐也就散了。而与此同时，系统的提升也终于姗姗来迟。大型区域活动亡灵天灾已完成，所有参与活动的玩家获得十点全属性奖励，以依据排行榜贡献排名进行额外奖励发放。请注意查收，这活动可算是完成了，也太难了吧！这十点全属性可不容易混啊，差点小命都丢了。哎，真羡慕那些大佬们，他们的奖励可就好了。没办法，谁让人家是大佬呢？咱们漂亮国的斯诺、保罗大佬打了整整109万分，切，也就那样吧。我们樱花国的上扬大佬也有101万分呢，咱华国的孙继贤孙团长也有107万分，好吧？他还是一直在帮其他战士，不然至少得120万分。你们怎么不说李明佑大佬？那是爹，没得比，那是爹，没得比。X M， 就好像是触发了复读机制一样，连着一长串的都是这条消息。平日里争执不断的众多蓝星人，在此刻神奇的达成了一致，甚至就连宇宙国高丽都不例外。毕竟李明佑在这次活动中的表现实在是太恐怖了。说的直白一点，除了他之外，剩下的十万人可能都没他一人的作用大。若不是他挡住了黑雾，莫洛萨城根本就等不到救援。早就已经被亡灵天灾所吞没了，而他们别说拿奖励了，连小命都要没了。如果说那位漂亮的小姐姐是拯救他们的圣母的话，那李明优大佬就像是力挽狂澜的大爹。说起来，李明优大佬的贡献值未免也太恐怖了吧？还真是，这分数，啧啧。众人看着高居榜首的那可恐怖的数字，连连咋舌。第一名，李明优， 2 8 3 1 8 8 6 5第83章，圣女的邀请。两千多万分，太恐怖了。虽然都是排行榜前几的大佬，但相比起来，另外几个和李明优大佬的差距可真不是一点半点啊！谁说不是呢？哎，我要是能有李明优大佬的十分之一就好了。十分之一，你想的也太美了。十分之一也是第二名啊！我能有百分之一就满足了。就算是百分之一，二十多万分，在现今的玩家之中也有一席之地了。真是强到有些可怕的程度了。众人还在感慨连连，李明优却已经在关注活动的奖励了。首先就是谁都有的十点全属性，这倒没什么好说的，重点就在于后面的。您在本次活动结算中贡献值排行第一，已获得奖励四百自由属性点、二百金币、一个铂金级宝箱，获得神秘特殊称号
，恭喜获得特殊称号“天灾终结者”，声望值加一。天灾终结者曾终结亡灵天灾的勇士，在抵抗亡灵天灾的过程中做出了极为重大的贡献。称号属性按元素抗性正 5% 光属性技能穿透正 5% 对亡灵生物造成伤害正 10% 还挺牛。虽然看起来给的不是很多，但都是十分有用的属性。抗性无需多说，穿透属性比抗性还要稀有，后面的增伤效果则算是中规中矩。四百点属性要怎么分配呢？李明优看了看自己现在的属性，最高的精神已经高达 1,670 而最低的敏捷也有 1,070 思索一番之后，他选择将二百点属性点在了精神上，就行发扬长处。毕竟人总是不会嫌自己太长的。至于剩下的两百点属性，一百点加在了力量上，另外一百点则是敏捷和体质，各加五十。分配好了属性，还有宝箱。刚才击杀了那么多 BOSS， 掉了不少宝箱。青铜级的十来个。白银级的两个，黄金级的则是一个。李明优当然不打算开青铜级宝箱，白银级的也可以留着等合成，所以现在能开的就是一个黄金级宝箱和一个铂金级宝箱。开启黄金级宝箱 X 一，获得黄金级装备赤金腰带；开启铂金级宝箱 X 一，获得铂金级装备圣光披风、赤金腰带。品级黄金，等级15属性力量加40体质加40圣光披风，品级。铂金，等级二十，属性敏捷加幺二零，精神加八零，装备技能圣光加护，光元素抗性正百分之十，光属性技能伤害正百分之十，受到的所有伤害强制减免一百点。不错，虽然并没有出货，但是两件装备都还很实用，尤其是那件圣光披风，披风类装备可是稀有装备，很少会出现的。而且这件披风的属性也相当不错，外观也很帅，纯白的披风上镶着金边花纹。看上去颇为华贵，穿在身上顿时更添了几分帅气。战斗总算打完，现在得先赶紧回旅店一趟，不然他的小沙娜会一直担心的。李明优换上了装备，很快回到家。果不其然，沙娜见到他推门而入，顿时就扑了过来，一头撞进他怀中。他知道外面很乱，大家在和坏东西打架。虽然相信自己的心上人，但是战斗持续了那么久，当然还是会不安。自然，他昨晚也是一直都没睡的。你呀，都熬出黑眼圈了。李明优有些心疼的揉了揉他的脸蛋，好了，快吃点东西去休息吧，要不不好看了。嗯嗯，莎娜本来还想和他多说些话，听到会变丑，顿时缩了缩脖子，乖巧的点了点头。莎娜才不想变丑呢，要是变丑了，亲爱的不喜欢了怎么办？那他就成了没人要的可怜虫了。快速安顿好了莎娜，牵着小姑娘的手，看着她入睡之后，李明优仔细帮她盖好被子，看了看时间，应该差不多了。话音才刚落下，门外便传来了敲门声。推开门，是旅店的老板，正一脸忐忑的等在门外。看到他出来，顿时说道：“客人，有贵人找您。”好，李明优点了点头，跟着他一起下了楼。不出他所料，门外站着一群没落萨城的卫兵，队伍里还跟了两个身穿白色板甲的神殿骑士。“您就是李明优先生吧？”城主大人很感谢您此前为没落萨城做出的贡献，有些事情想和您聊一聊，不知道您是否方便？卫兵匆忙走了过来，十分客气的说明了情况。“我知道了，走吧。”李明友点了点头，瞥了眼跟在一旁的神殿骑士，心里顿时就有数了。看似是城主的邀请，实际上真正找他的，恐怕却不只是城主吧。很显然，这也是那位光明教会的圣女，也就是。希望他见到自己的时候不要太惊讶吧。拜托了几名卫兵留在这家旅店保护莎娜，李明友跟着剩下的卫兵和神殿骑士一路来到了城主府。城主大人，贵客到了，快请进来吧。门内传来了没落萨城城主迫不及待的声音。第八十四章：圣女与神使。推开城主办公室的大门，那位此前已经见过一面的城主，此时正坐在自己的座位上，看到李明优进来，顿时站起身，微笑着说道：“很高兴再次见到你，伟大的冒险家。之前多亏有你的情报，我们才能提前做好应对亡灵天灾的准备，并且向王都求援。这一次守城之战，更是多亏有您的帮助，才能够顺利坚持到援军赶来。”城主眼中满是惊异的看着面前这名少年，他似乎有些太过优秀了，强大的实力。良好的教养，加上在危机面前勇于献身的精神，简直像是一名神殿骑士。不，他甚至比神殿骑士都更耀眼。更重要的是，他的身上似乎还有着伟大神明的赐福，所以他才能够涉足到那片象征着毁灭的黑雾之中，阻止本该到来的灾难。难怪就连那位圣女殿下都想要见一见他，或许是想要招揽他加入光明教会，成为一名神殿骑士吧。真好啊，成为神殿骑士，这几乎是大陆半数以上年轻人的梦想，包括曾经的他。也不例外。光明教会是神明的信徒，在诸国之中都有着崇高的地位
。而神殿骑士作为光明教会的官方武装力量，地位也同样是十分超然的。成为一名神殿骑士，可比他在这小地方当个城主风光多了。只是相对的，神殿骑士的考核标准也是相当严厉的，对实力、天赋、出身、品行乃至外貌、体态等等方面都有着很高的要求。尤其像是此次跟随圣女殿下出行，负责护卫圣女的这些，就更是精锐中的精锐。而这位李明优小友，若是能够得到圣女殿下的认可，将来说不定也有机会成为这样的圣前亲卫，随同侍奉在圣女殿下左右，那可真是三生有幸，光耀门楣啊！想到这里，他看向李明优的眼神不由满是艳羡，也带着几分鼓励的意味，就好像他也能跟着沾些光，满足一下年少时的心愿。他的眼神却把李明优看得有些头皮发麻，这城主。莫不是有些奇怪的癖好？他来这里是来见小老婆的，可不是来听这个抠脚大汉恭维的。城主言重了，既然身在城内，都是该做的事。当然，表面上还是得稍微做做样子。那城主闻言，满意的点了点头，一脸欣慰。天赋过人，实力不俗，现在看来为人也品行谦逊，如此应当有机会通过圣女殿下的考验了吧？其实此次找你过来，除了聊表谢意，还有一件更重要的事情，一件或许关乎你终身的大事。哦。城主请细说，他说的这么煞有其事，倒是把李明优都弄得有些好奇了。除了他小老婆在这，还能有什么大事？有一位大人物想见你，那是一位你无论如何也意想不到的大人物。莫洛萨城主煞有其事地说着，满脸笑意地吊着胃口，想看到这优秀的青年期待的眼神。然而并没有，李明优只是耸了耸肩，满脸无所谓地回了一句：“这样啊。”莫洛萨城主摇了摇头，觉得这小年轻还没有意识到问题的严重性。他此前刚刚救了莫洛萨城，或许有些骄傲，这也可以理解。但他得好好引导一下，毕竟他等会可是要去觐见圣女殿下的。你还记得此前那道光柱吗？圣光之下，黑暗尽皆退散。停停！李明悠有些头疼的抚了抚额。我知道，我都知道，所以直接带我去见他吧。这，莫洛萨城主有些尬住了。他正准备大谈特谈圣女殿下有多么高贵，多么伟大，以免这小子一会见到了圣女也是这副态度。那他的神殿骑士生涯泡汤了不打紧，若是让圣女殿下不满了，只怕连诺伊斯王国都会被牵连啊！他有些纠结的看向了一旁的神殿骑士，这事他可做不了主。那神殿骑士本来也很不爽，觉得这小子有些夜郎自大，只是刚准备出言训斥，忽然面色一变，随即低下了头，态度恭敬道：“圣女殿下有请。”头盔之下看不到他满脸的惊诧，圣女殿下竟然一直在关注着这里，还特意为他传音。这个小子。难不成真是什么大才之人？走吧。李明优听到“圣女”二字，才露出些许微笑，挥了挥手，示意他带路。跟在神殿骑士身后，很快来到了一个别致的雅间，显然是城主特意让人布置的客房，以供圣女殿下暂作休憩。小兄弟，请吧。圣女殿下说要一个人见你。带路的神殿骑士说完，便侍立在门口，昂首挺胸，目不斜视。至于担心他伤害圣女殿下，这就纯粹的是无稽之谈。圣女殿下何等天才，实力比他们都强，可不是这个毛头小子能比的。到了此时，李明优竟也有些激动起来，将手轻轻放在门上，深吸了一口气，才缓缓推门而入。吱呀，伴随着吱呀的声音，房间的门被推开，随即又被快速紧紧关上。李明优被堵在门口，有些惊讶地看着撞进自己怀里的女孩。他将头埋在她胸口，那一头漂亮的银发在阳光下格外闪耀，精致的容颜仿若无暇的艺术品。让人忍不住想要捧在手心，细细把玩。事实上，李明优也并没客气，他伸出手捏了捏圣女殿下高贵的小脸，软乎乎的，很滑，很舒服。这可是从没人敢做过的大胆举动，即便是光明教会的教皇，也绝不敢对圣女殿下如此轻慢。但面前的圣女显然没有半点要生气的样子，恰恰相反，她似乎有些惊喜，脸色也更红润了几分。艾琳娜，你知道是我？李明优轻抚着少女的长发，温柔的将她抱在怀中。刚才看了一下那边，一下就知道了。绅士大人，您怎么会在这里？他万万没有想到，那一抹一闪而过的圣光，竟然是神使大人的手笔。他的神使大人又回来了。艾琳娜紧紧地抱着面前的少年，就仿佛他会趁着自己不注意悄悄溜走一般。那柔软的触觉挤压在李明优的胸口，让他直呼受不了。虽然不算很大，但也多少有些规模了。表面上看不太出来，这位圣女殿下其实还是颇有实力的呀。第八十五章，严格的圣女殿下。艾琳娜，光明教会尊贵无比的圣女殿下，整片艾瑞尔大陆最尊贵的人类之一。自然的，这样重要的人物，好感度早就被李明优刷满了。至于他为什么称呼他为神使，那就另有原因了。总之，在艾琳娜的眼中，李明优毫无疑问的是伟大的神明派遣来艾瑞尔大陆的使者
，身份之尊贵远在他之上，因此对于李明优不仅好感度拉满，态度也十分恭敬，几乎可以说是百依百顺。善良可爱又听话的圣女小姐，李明优自然也是十分喜爱的，喜爱的程度丝毫都不逊色于刹那。在游戏里的时候，自然是只能对着厉慧望而兴叹，但如今却不同了，这宛若小绵羊一般的可爱姑娘，此时正乖巧的靠在他怀中，任由他揉捏自己软乎乎的脸蛋。绅士大人，您为什么会出现在这里？一边被揉着脸，艾琳娜一边抬起头，疑惑地问道：“因为被捏着脸，所以她说话都显得有些模糊，可爱里便平添了几分傻憨憨的味道，让人不由会心一笑。因为一些原因，嗯，不能说的原因，我明白了。”李明优纯粹的是找不到借口再当谜语人，艾琳娜却一脸正色的点了点头，立马露出了议会的神情。在他看来，不能说的原因，当然就是伟大神明的安排。李明优耸了耸肩，也懒得纠正，顺便他也看了一眼面前这孩子的属性。姓名：艾琳娜，等级95。未接，史诗级，血脉：神之赐福， 1 5状态：生命值： 2065662000206566200魔力值： 2464798002464798800力量： 1093050敏捷： 1102392体质： 1032831精神： 1232399。职业光明圣女，战力2 2二万九千三百综合评价，人类天花板之一，但对他而言仍有巨大的潜力尚未开发。属性我有较完善的设定，不会崩放心。啧啧，看了艾琳娜的属性，李明优不由暗暗惊叹，果然是光明教会的圣女，人类天花板当之无愧。虽然说拥有神明赐福的他，认真的来说已经不算是纯粹的人类了。此前驱散亡灵天灾的魔法，对他而言不过是随手为之而已吧。但是这么强大的圣女殿下，在自己面前却完全就是个柔柔弱弱的小女生。李明优一边轻抚着圣女殿下绸缎般的银发，一边问道：“艾琳娜，你呢？诺伊斯王国这种小地方，按理来说不至于让你这位圣女亲自降临吧？”据他所知，这孩子虽然心地善良，但可不属于那种喜欢到处跑的类型。相反的，艾琳娜圣女其实是个小懒虫，仗着自己是圣女，经常躲在房间里参悟神旨，其实就是在睡懒觉，太阳晒屁股都不肯起床。让他跑这么趟远路。可是很不容易的，教会那边有一些事情要做了。闻言，艾琳娜似乎有些无奈的叹了一口气，因为比较重要，连教皇也没有把握，所以只能让我来了。不过能够遇上神使大人，就算再远再累也值得了。他显然发自内心的高兴，眼里满是雀跃，享受着神使大人的爱抚。以前的神使大人可高冷了呢，很少会和他说话，也从来都不会和他有这样亲密的接触。这一次带着胆子扑进了神使大人的怀里。没想到他就好像是开了窍一般，似乎不再抗拒小圣女的亲密举动了、啊。要不要以后都更主动些呢？小圣女很是认真的思考着。虽然这似乎有被圣女的身份，但因为对方是神使，所以没有关系。神明也会原谅他的吧？李明优抱着艾琳娜到床边，可爱的圣女殿下坐在床沿，晃悠着小脚和她聊天。咦，神使大人也打算去王都吗？艾琳娜有些惊喜的睁大了眼，本来以为神使大人有任务在身，并不能陪她很久，没想到。他们竟然要去同一个地方，是啊，李明优点了点头，他可不得去王都吗？那里是下一个地图啊。那如果不介意的话，艾琳娜可以和您同行吗？艾琳娜翻过身，跪坐在他腿上，抬起精致的脸蛋，满怀期待的请求道：“当然可以。”李明优笑着点了点头，下一刻便被这姑娘扑倒在床上。耶、yeah! ！艾琳娜完全沉浸在喜悦之中，丝毫没有注意到自己此时的举动有多么僭越，激动的在李明优身上打滚。李明优却有点遭不住了，这谁来也遭不住啊！这么漂亮的姑娘在你身上蹦迪，这要是没点感觉，那可真是比圣僧还佛了。于是他伸手抓住了少女的肩膀，停下她胡闹般的动作。艾琳娜愣了下神，随即立马红了脸，终于意识到自己此时有多么失礼。然而，他正准备从神使大人身上下来，开口道歉，整个人就忽然被拉了下去。两人的距离迅速拉近，馥郁的清香扑面而来，李明优丝毫都不客气，恣意品尝着眼前的甜美。艾琳娜已经彻底宕机了，那种奇妙的感觉自唇边沁入脑海，酥麻的触觉令她不由浑身轻颤。这是亲吻，原来这就是亲吻。她顺从的瘫软在对方怀中，乖乖的配合着他的动作，那感觉就像窒息，却那么浪漫，那么美妙。狡诈的恶徒骗取了圣女殿下纯洁的吻，一层淡淡的光照很快将整个房间覆盖，彻底与外界隔绝。在这个小小房间里，没有人知道少年和高贵的圣女殿下进行了怎样深入的交流。至少神殿骑士不知道，城主也不知道，他们等待了许久，以至于就连神殿骑士都觉得圣女殿下似乎有些过于严苛了。
那名少年看起来还很年轻，还有着无限的可能，大可不必在此时就对他要求太高。可圣女殿下对他的考验已经进行了好几个小时了，或许是因为刚才的出言不逊，让圣女殿下加大了考核的难度吧。真是可怜的孩子，他可能这辈子都没有见到过圣女殿下那样高贵而有威严的人，现在恐怕已经吓得瑟瑟发抖，在懊悔自己刚才的不敬了吧。第八十六章马车之上，李明优确实有点后悔，劳动者和被劳动者间本就不那么公平，更不要说。他们之间还有着无比巨大的属性差距了。艾琳娜小姐和莎娜可不太一样，虽然外表都是一样柔弱，甚至她比起莎娜更多了几分圣洁的气息，但就好像她强大的实力一样，艾琳娜圣女殿下意外的很坚韧。她总是温柔的笑着，好似在鼓励着你，就好像她的强大没有边界一样，依旧充满了活力，依旧那样元气满满，用期待的眼神看着你。高贵纯洁的圣女殿下的确很严格，纵然是李明优这样平日里能教出满分答卷的学生，此时也被难题给深深的困扰了。好在总算还是不辱使命，纵然是严格的圣女殿下，也只能给出满分的成绩。而李明优也得到了意外的收获，通过神秘方式获得光明本源，那显然是远比黑暗之源高级许多的东西。只可惜在现阶段没有特殊道具的帮助，他还并不能获得第二个职业。一切终于结束，圣女殿下用圣光洒满了房间，原本被弄得一团糟的房间又重新恢复到整洁的样子，除了她的面容格外红润之外，似乎什么都没有发生。待到李明优终于满脸疲惫地走出房间，便看到那位刚才还看他很不爽的神殿骑士走过来，拍了拍他的肩膀，颇为感慨地说道：“辛苦了。”“嗯，某种意义上来说，的确是很辛苦。”李明优笑了笑，也不回应。艾琳娜也随即从房间里走出来。“好了，走吧，该出发了。去到王都，应该还要一天的时间。”“是。”神殿骑士们立马挺直了腰板，神色瞬间变得严肃起来。看起来。圣女殿下在他们的心目中还是相当的有威严的，只是表面看上去颇有威严的圣女殿下，刚才却是那样的热情放纵，这样的反差给人一种恍惚的感觉，让李明优有种仿佛身在梦中般的感觉。马车很快备好，神殿骑士们整装待发，李明优则回旅店带上了小莎娜，跟着一起加入到艾琳娜的队伍之中。神使大人，请坐上艾琳娜的马车吧。当李明优带着莎娜赶到队伍前时，圣女殿下拉开了车帘，向他发起了邀请。这一句话。让所有的神殿骑士都傻眼了，圣女殿下为何对这小子那样恭敬，还叫他神使大人？最重要的是，圣女殿下竟然邀请他上自己的车辇，这听上去简直太荒谬了。这可是教会圣女，是侍奉神明的存在，怎能和凡人共乘一车？除非他也是神明亲自赐福之人。对了，还没有和诸位介绍，这位是我刚刚找到的神使大人，他是伟大神明派遣来艾瑞尔大陆的使者，也是神明亲自赐福之人。其身份尊贵，犹在我之上。希望诸位日后对神使大人保持尊重，见了他便和见了我一样。是，虽然还有些蒙圈，搞不懂怎么就忽然冒出来一个神使，但既然是圣女殿下说的话，那就等同于是神谕，一定是正确的。于是乎，李明优便顺利的带着小莎娜一起上了教会圣女的马车。只不过艾琳娜在看到小莎娜的时候，表情不免略微一僵。她很快将小小的情绪收敛，拉下了车帘，车队便缓缓朝着王都的方向进发。马车上，小莎娜很是拘束的坐在角落里，很是紧张的看着面前的艾琳娜。莎娜只是一个很普通的女孩子，记忆里她在遇到亲爱的之前都没有离开过村子，如今却一下子见到了教会圣女这样的大人物。可怜的小莎娜早就已经吓傻了，她不明白为什么亲爱的忽然就成了神使那么厉害的大人物，就像是误入了狼群的哈士奇，缩着脖子，小脸上写满了怂。莎娜小姐，对吗？艾琳娜倒是并不觉得紧张，毕竟是圣女，见过大世面的人。除了在李明优面前，他永远都是一副大放得体、游刃有余的样子。是是，圣女殿下，您好。忽然被叫到名字，小莎娜险些没直接跳起来，匆匆忙忙的回应一声，赶忙站了起来。不用这么紧张，她可爱的样子不由得让艾琳娜会心一笑，微笑着安慰一声：“我算是知道你为什么能讨得神使大人的欢心了，的确是很可爱的孩子呢。”谢，谢谢圣女殿下，叫我艾琳娜就好了，或者艾琳娜姐姐，艾琳娜姐姐。莎娜眨巴着眼睛，很乖巧的，就是一声“姐姐”脱口而出，软乎乎的声音让艾琳娜很是受用的，露出了一脸姨母笑。李明优在一旁看着这一幕，都有些忍俊不禁了。莎娜这样的姑娘，谁能不喜欢呢？就算是大名鼎鼎的光明圣女，也仅仅不到半分钟就沦陷了。去王都大概要多久的时间？李明优很是放松的坐在沙发上，这马车里面似乎有设置空间阵，所以空间比外表看上去大很多，完全就是一个豪华的房间。不着急的话。差不多一天的时间，如果神使大人急着过去的话，很快就可以到。倒是没那么急。李明优摆了摆手
，很是自然的揽住主动凑到身边的圣女，纤细的腰肢盈盈一握，即便是隔着衣服，似乎也依然能感受到美妙的触感。第八十七章充实的马车之旅。时间是清晨，通往王都的路上，一辆华贵的马车在神殿骑士的簇拥之下缓缓行进着。这些身份尊贵、受到万人敬仰羡慕的神殿骑士们，此时纷纷表情肃穆，像是在朝圣一般，警惕地观察着四周。能够随同圣女殿下出行，即便是对于他们神殿骑士而言，也是一件无比光荣的事情。自然，他们也要尽一切努力，保证圣女殿下的安全，不能让任何东西惊扰到殿下休息。只是和这队列外表的严肃与神圣不同，在被隔音结界笼罩的马车之内，此时却是一幅悠闲的景象。李明幽摩挲着圣女殿下漂亮的银发，半眯着眼。享受着闲暇的时光，一旁的小沙娜早早裹上了被子，蜷缩在大沙发的角落，已经睡着了。李明幽揉了揉腰，在见识到了世界之大后，他越发感慨起自己的弱小，体质还是太低了呀。以后加点也得带着加点体质了，没有别的意思，就是单纯的觉得血厚一点比较安全。距离王都应该不远了吧？李明幽一边吃着水果，一边问道：“是呢，神使大人，出发已经有半天多的时间了，差不多早上九点，我们就能进城了。对了。”说起来，到底是发生了什么事情，搞得教会要让你亲自过来一趟？李明幽忽然想起了这件事，之前一直都忙着和圣女殿下打扑克了，一时间倒忘了问这些正事。提到这件事，艾琳娜顿时有些苦恼的皱了皱眉头，说道：“这件事情还挺难处理的，教皇那个老家伙自己没有把握，就拜托我来，毕竟是职责所在，我又不能不来。”真是，这位在外人眼中向来完美无瑕的圣女，此时在喜欢的人面前卸下了所有的伪装。碎碎念的吐槽着的样子实在有些可爱，让李明幽不由伸出手捏了捏他的小脸，说说吧，到底是什么情况？他其实也有些好奇，诺伊斯王国这样的小地方，有什么事情值得这位教会圣女都那么头疼？要知道，艾琳娜在人类之中可完全算得上是战力天花板了，人类之中比她强的，可以说一只手都数得过来。是外族，艾琳娜叹了口气，颇为忧心地说道，在诺伊斯王国境内觉察到了一个强大的外族气息。因为无法确定对方的来意，所以教会要有人出面来拜访一下，以免意外。教皇那老头怕自己打不过人家不敢来，我身份不一样，有神明庇佑，对方不敢拿我怎么样，所以就只能我来喽。看得出来，这位有点懒的圣女殿下对于出远门有些抗拒。好在这一程遇到了惊喜，能够和神使大人重逢，并且承蒙宠爱，现在他当然是并不后悔。外族，李明幽点了点头。对于人类来说，这的确是一个比较麻烦的问题。艾琳娜在人类之中毫无疑问是强者。但是放到一些外族之中，实力就有些捉襟见肘了。所以是什么外族？精灵族、比蒙、巨龙族，比那些都棘手。是血族。艾琳娜哭丧着脸。如果是精灵族或者比蒙什么的，她倒不至于头疼了。这些种族没有那么强大，而且多少会给光明教会面子。哪怕是巨龙，若不是那几只远古的存在，问题也不大。可唯独血族，在他看来简直是最糟糕的情况。血族女皇的强大丝毫不在主神之下。哪怕光明神亲自找上门，他也不带怕的。也因此，血族的成员可以说是肆无忌惮，同时实力也更强大，不弱于巨龙。这件事情若是处理不好，那位血族就是把整个诺伊斯王国屠了，教会也并没什么办法，最多也就是血族那边稍微补偿些东西，他们教会的面子上却很难过得去，所以才要过来拜访一番，探探对方的底，尽量不要引发什么争端。但说到底，那毕竟是血族，而且是爵位不低的血族，就算他是教会圣女。人家卖不卖他的面子也不好说，最坏的情况是真的可能会打起来的。艾琳娜并不希望事情走到那一步，毕竟按照对方的气息推测，那名血族的实力很可能是比他要强的。血族。然而就在艾琳娜说清了困扰他的事情之后，李明幽却露出了一脸怪异的神情。出现在诺伊斯王国的强大外族，竟然指的是血族，能够被教会称之为强大，并且专门派艾琳娜这个圣女来拜访，对方的身份应该至少也是侯爵。但血族这玩意。李明幽不怕爵位高的，就怕爵位低的。对方的位阶越高，那对他而言反而就越好沟通。于是乎，他飒然一笑，说道：“这是啊，小问题，我给你摆平。”真的吗？艾琳娜顿时眼前一亮。那太好了，我可为这件事愁了好久了。他丝毫都不怀疑李明幽说的话，毕竟这可是神使大人。神使大人在他的眼中就和神明一样，是无所不能的。既然他说能摆平，那就一定能摆平。谢谢您，神使大人。激动的圣女殿下。直接抱了上来，看得出来，这阵子是真的很苦恼，就像是距离论文交稿只剩下三天，却一字都没写的大学生。这种时候，忽然有人说一句“我帮你搞定”，那是真的会感动到哭出来的。艾琳娜不是喜欢掉眼泪的孩子，倒是没有哭出来，但显然也高兴的不行，搂着李明优的脖子
，激动的便想送上香吻。第八十八章，抵达王都。时值深秋，天气越发清冷，一阵凉风扑面，带来彻骨的寒意。幸而今日阳光还算不错，明媚日光捎来几分暖意，倒不致冷得让人不想出门。诺亚城的大门在今日破例开启，往日里人群熙熙攘攘，也都是从几个小门进出。王都的大门，唯有王族出行，亦或有贵客来访，才会特意开启。而此时便显然是后者，因为一些原因，近日的诺亚城格外的热闹。作为诺伊斯王国的王都，它本就有着整个王国最多的人口，如今来自各地的商人、游客云集而来，城内更是喧嚣热闹，甚至于有些拥挤。但在今日，诺亚城正门附近的主街道却格外的安静。王国的卫兵陈列两侧，将整条主道完全封锁，地面上铺好了红色的地毯，一路向前延伸，看不清有多长。诺伊斯王国的国王今日早早结束了早朝，带着一众大臣。包括王子、公主以及诺伊斯王国的其他有头有脸的贵族，全部站在正门口，焦急而又不安地等待着。一会都记住了，今日若有谁不守礼数，冒犯了圣女殿下，可别怪我没提醒过你们。即便是一国之主，在面临教会圣女这样的大人物时，也难免有些紧张。毕竟他还并不清楚圣女殿下为何会忽然来到他们这样一个小王国，仅仅因为那个亡灵天灾，这是不可能的。那种小规模的亡灵天灾，即便是他们自己也有的是办法解决。莫非？和近来王都那个沸沸扬扬的传闻有关，布莱兹并不能确定对方的来意，只能提醒自家的大臣贵族，无论如何，至少不能触怒了这位天大的人物。他们在冷风中站了整整三个小时，终于，前方出现了那个纯白色的队列，在一众神殿骑士的簇拥下，由独角兽拉载的车辇朝着王都徐徐而来。城门口陷入一片死寂当中，除了风声，几乎便再听不到任何声音。待到车队停在了城门前，布莱兹国王擦了擦手心的汗水，主动迎了上去，躬身行礼。伟大的圣女殿下，诺伊斯王国欢迎您的到来。您的圣光始终照耀着我们，指引着我们前行。他上来就是一通彩虹屁，把平日里大臣们用来阿谀奉承自己的话全部照搬了过来，说的那叫一个滔滔不绝，都不带重样的。然而马车内却仅是传来一个有些慵懒的鼻音。嗯，一旁的神殿骑士顿时会意，圣女殿下并不想在此处下车，于是看向前来迎接的国王，说道：“感谢国王的迎接，不过这里不宜会面，还是请到王宫备好宫殿。”再来面见圣女殿下吧。好，好，是小王唐突了。布莱兹擦了擦额头上的冷汗，连连应声，领着随同的人员一路跟在车队后面，朝着王宫而去。这样好吗？马车之中，李明优颇有闲心的把玩着手中的玩具，漫不经心的问道：“没关系啦，那些帝国的帝皇也不是每一次都能见到我的面呢。”艾琳娜慵懒的靠在他怀中，幸福的浅笑着，任由他把握着自己的一对宝物。外面那些紧张到大气都不敢喘的王宫贵族，又怎能想到？这马车之内竟会是这样暧昧的场面呢？直到马车进了王宫，主街道的封锁才慢慢解开。远处的茶楼之上，端着一杯红茶的少女正饶有兴致地看着那白色的对联。即便隔着十分遥远的距离，她依旧将一切都清晰地收入眼中。直到一行人完全进了皇宫，才收回了视线。教会圣女吗？有趣。她抿了一口杯中的红茶，低垂着眼帘，露出若有所思的神情。罢了，和她也无关。拍卖会后天便要举办了。因为那个消息的缘故，近来这诺亚城里的人已经很多了。这两天可以多留意一下人群了。下一刻，他放下了手中的杯子，化身为一群血色的蝙蝠，消失在原地。王宫里，教会的队列最终停在了布莱兹国王提前布置好的宫殿之中。这座宫殿近两日似乎才紧急翻修过，宫殿内干净整洁，一尘不染，各种设施之豪华，堪称王宫之最，看得出来是精心准备。在众人入住了宫殿后，差不多一刻钟，在殿外看守的神殿骑士带来了国王求见的消息。怎么样，要见一下他吗？李明优看向正帮他沏茶的圣女殿下，神使大人觉得呢？艾琳娜只是认真的倒着茶，似乎对于面见这位国王并没什么兴趣。阔别已久之后，终于和神使大人重逢，他当然想多在神使大人身边待一会。你自己定夺便好。李明优摆了摆手，他其实并不想和教会扯上什么关系，只不过教会的圣女恰好是他的小老婆罢了。自然，教会的事情他也懒得去管。唉。艾琳娜将茶水送到他面前，无奈地叹息了一声：“还是去见他一面吧，免得他胡思乱想，闹得这王国人心惶惶。他终究是善良的姑娘，不然也得不到神明亲自赐福。”那就去吧，也正好，我去这王都走走。李明优喝了一口清茶，来到王都，他当然也有要做的事情。抬起头看向眼前的圣女，看着她满脸的不舍，不由笑了笑：“怎么，堂堂圣女怎么和小孩子一样，便一刻也离不得我？”艾琳娜脸色微红，似乎被打趣的有些羞耻。却还是很坚定的点点头。是呢，艾琳那一刻也离不得神使大人，所以神使大人可莫要再随意失踪了。
，他话语中难免带着几分幽怨。毕竟此次重逢之前，他可有许久都没有见到过神使大人了。哈哈，放心吧，不会的。李明悠笑了笑，摆摆手，走出了宫殿，离开王宫，走到大街之上，才发觉这诺亚城的人竟然出奇的多。怎么这么多人？李明悠看着拥挤的人群，蹙了蹙眉。虽然诺亚城是诺伊斯王国的王都不假，但以他的印象，也远没有这么多人啊。无奈。也只能顺着拥挤的人群前行。过了好一会儿，才抵达了他的目的地——诺亚城的冒险家协会。第八十九章：诺亚城的成就。进了冒险家协会之后，虽然人还是不少，总算没有那么夸张了。李明悠点开了系统面板，说起来，之前进城的时候还有些信息没看。那便是新区域的成就。系统提示：玩家李明悠已进入新区域诺亚城。系统提示：您已激活成就。第三块地图全属性加三十。系统提示。你已激活成就，先驱者全属性加三十。系统提示：你已激活成就，王都守护者全属性加五零，声望值加一。系统提示：你已激活成就，风光入城全属性加五零。除了此前就有的成就之外，还额外解锁了一个风光入城，想来是沾了艾琳娜的光，额外白嫖了五十点全属性。几个成就加在一起，给李明优提供了整整一百六十点全属性，外加一点声望值。哪怕是以他如今的属性。这个提升也绝对不少了。李明悠关掉了系统界面，随即看向冒险家协会的委托清单。那清单上有一长串的委托，李明悠将清单直接拉到最后，果不其然的找到了自己想要的东西：黄金级委托，青角哥布林巢穴 A； 黄金级委托，青角哥布林巢穴 B； 铂金级委托，青角哥布林巢穴 C。作为继新手村和莫洛萨城之后的第三块地图，相比前两个地方，诺亚城其实才称得上是真正的副本世界。作为王都。附近自然是没有那么多野生的凶兽，也不会像莫洛萨城那样的小城一样有亡灵生物在附近晃悠。在这座王都里，打怪升级的最主要方式便是下副本。在王都附近有着许多个副本通道，能够通往不同的副本世界。本地的冒险家们也都是进入这些副本世界进行狩猎，获取怪物材料赚钱。而这也基本是往后游戏进程的主流。这些副本世界其实就相当于是主世界的子空间，副本有大有小，种类多样，层出不穷，数量犹如星海。数之不尽，而副本又分为许多不同的类型，其中有些副本必须要定期进行讨伐，否则里面的怪物会不断的变多。一旦子空间过载，空间壁变得不稳定，就会导致副本里的怪物外泄，出现副本反攻主世界的情况。诺亚城之中就有不少副本是这种类型，所以冒险家协会时常会发布委托，召集本地甚至附近数座城市的冒险家进入副本，展开剿灭行动，控制怪物的数量。而这其中，尤其以哥布林类的副本最为麻烦。这种低级的生物虽然个体实力不算很强，但是繁衍能力却十分的夸张，也是最容易导致空间壁破裂、出现怪物潮的副本。在艾瑞尔大陆，每年都至少有数百起哥布林工程的事迹，每年因为哥布林而被屠村、屠镇乃至屠城的惨剧也有至少数十起。而临近秋冬，也正是哥布林数量最多、进攻欲望最强烈的时候。你好，我要接委托。他走到柜台前，看向负责接待的看板娘，一个蛮可爱的女孩子。若是在蓝星，绝对属于是能把人萌出血的程度。只是若和他的小沙娜相比，终究还是差了一些。好的，请问您要接取什么委托？哥布林巢穴的三个委托，我全部接了。另外还有这个。李明悠指了指委托列表上最后面的那一个，这个可要比那些哥布林棘手许多。当然，奖励自然也是要多出不少的。那妹子顿时傻眼了，哪有人是这么接委托的？像是清剿哥布林巢穴这样的黄金级任务，通常都要十名以上冒险家组队接取。而且其中往往都有不止一个黄金级冒险家，眼前的这位冒险家的冒险等级还是黑铁，完全就是个新人冒险家，还要接这么多任务，这怎么可能完成？那个，我提醒您一下，任务如果接取之后长时间不完成，是会影响后续其他任务的接取的。他有些好心的提醒道：“我知道，没关系，你帮我接取就好了。”李明友摆了摆手，也理解为什么对方这么说，毕竟他此前还从来没有在冒险家协会接取过委托，此前那次守城之战是城主发布的委托。而非冒险家协会，也因此，他的冒险级别现在完全是空的，也无怪乎他会怀疑。这，那好吧。看板娘有些无奈的叹了口气，还是遵从了李明悠的话，帮他接取了任务。切，哪里冒出来的毛头小子，想要吸引丽娜小姐的注意，也不至于用这么低级的方式吧？就在工会的看板娘帮李明悠等级接取任务的时候，一旁忽然有一个很欠的声音传来。李明悠瞥了一眼，是一个穿着很是华丽的年轻男子。看起来像是谁家的公子哥，身上带着一股子纨绔气息。李明悠嗤笑一声，反问道：“你又是从哪里冒出来的下头男？你，哼，你一个连青铜都没到的冒险家，特意来接这些任务，不就是为了吸引丽娜小姐的注意？我警告你，你
，丽娜小姐是我的人，你最好趁早断了那些念头，不然的话……李明幽闻言没有说话，只是是看向了那个名为丽娜的少女。她此时正露出一脸苦恼的神情，有些不快的说道：“菲尔少爷，我说过了，我只是一个普普通通的工会接待，高攀不起您，和您没有任何关系，所以请你不要再打扰我工作了。”说完，他又赶忙向李明幽道歉：“非常抱歉，这位冒险家，因为我个人的原因，让您有不好的体验了。”没关系，李明幽微笑着摇了摇头。随即指了指旁边的这位纨绔大少，需要我帮你解决吗？小子，你什么意思？找死是吧？菲尔贝丽娜说了一通，心情已经很不爽了，闻言更是怒火中烧，眼看着便想动手。然而李明幽只是冷冷的瞥了他一眼，便让这位日子安逸的大少爷连退了几步，跌坐在地上，惊出了一头的冷汗。刚才那一瞬间，他几乎以为自己脑袋要搬家了。切，装什么装？给我等着！菲尔嘴上虽然还说着这样的话，语气却已经很怂。待到李明幽再瞥了他一眼。顿时缩了缩脖子，转身灰溜溜的走了。李明幽接着看向丽娜，等待着她的回复。不，不用了，谢谢你。丽娜连连摆手，摇了摇头。那个菲尔虽然是个纨绔子弟，但是家里还是很有势力的。他并不想给这位素不相识的冒险家添麻烦。好吧。李明幽耸了耸肩，他又不是想聊人家小姑娘，也只是随便一问罢了。第九十章，软饭吃到底。离开了冒险家协会，系统很快提示他成功接取了四个任务，两个黄金级任务。两个铂金级任务，这些够李明幽做上几天的了。本来打算在城里多逛一逛，奈何城里人实在是太多，人挤着人，实在让人很难有逛街的想法。所以说，为什么会有那么多人啊？李明幽对此很是疑惑，在脑海中回忆了许久，也没找到答案。而且在城里的似乎都是些商人、贵族，也不像是来征讨副本的冒险家。奇怪了，心中好奇之下，在路边看到一个酒馆，李明幽挤了进去，点了一杯米酒。周围是声音嘈杂。到处都在聊天闲谈，说的话题也是五花八门。不过很快，李明幽还是听到了自己想要的信息：“嘿，兄弟，好久不见，你也是为那个拍卖会来的吗？”“那是自然，这城里近一半的人不都是为了那个拍卖会而来吗？”“可不是，听说这次拍卖会的规模空前的大，有不少好东西呢。只是人多，也意味着竞争更激烈啊。有什么不和那些大佬们珍贵的东西就是了。拍卖会也总有便宜的东西卖的。再说了。”不是还有临时的交易，去吗？在那里说不定也能捡到便宜呢。也是这种规模的拍卖会，就算是买不起，来看一看，长长见识也是好的。拍卖会，李明幽抿了一口米酒，这他倒没有什么印象，在游戏里没有作为主线剧情，只是似乎作为旁白内容，匆匆提过一笔。但放到这真实的世界，大规模的拍卖会倒的确是一件盛事。说的也是，听说这次压轴的可是一对大宝贝呢。你是说那个传闻？那玩意是真的吗？怎么不真？我有个亲戚的朋友就在那拍卖会里面工作，这消息顶真，说不定就是拍卖会自己散播出去的呢。毕竟拍卖那玩意不能弄得太张扬。你这么一说，似乎很有道理啊。啧啧，传说中的精灵族据说漂亮的很厉，以前一直没有机会，这次可算能见识一下了。嘘，你小声点啊。哎，也不知道这宝贝最后会被哪个王公贵族拍下来，真羡慕他们。确实，咱们也就只能想想了。人家大人物。那都是直接买下来上手实操。啧啧，听到这里，便是李明幽也有些震惊了。精灵族，这可是稀罕玩意，他在游戏里都见得很少，而且精灵族里也没有可攻略的人物，在游戏中算是比较边缘的种族。对于精灵族，他还是很有兴趣的。这小小王国的拍卖会，竟然要拍卖精灵，便是李明幽这个玩家也觉得不可思议。既然如此，这个拍卖会倒是有必要去一下了。得到了自己想要的消息，李明幽起身准备离开。至于有关拍卖会的细节，到时候直接问王宫里的人就是了。然而刚刚走出酒馆，他忽然有种被偷窥般的感觉，眉头一皱，回头看去，视线扫过整个酒馆，也并未发现什么异常。奇怪了，错觉吗？在他转身离开之后，在二楼的某个包间之中，血色的浮影重新汇聚成人形。银发少女有些惊讶地看着他的背影，这个人类好敏锐的直觉，而且这种感觉和此前在城门口见到那位圣女的车队时很像。一种他好熟悉的感觉，可在他看来，这熟悉简直有些不可思议。身上也并没有留下接触过血族的痕迹，所以与他无关。可那种感觉到底是怎么回事？艾尼亚露出茫然的神情，甚至于开始怀疑自我了。难道是他的问题？不，这不可能。无论如何，我对女皇陛下的忠心都绝不会有半点动摇。离开酒馆的李明幽看了看此时的天色，已经到午后了，差不多三点多的样子，出来也有不短的时间，要出城去打个副本吗？真要说的话，似乎也来得及，只是算了，再休息一天吧。
，想了想在皇宫里不安小刹那，想了想满脸幽怨、百无聊赖的圣女殿下，李明悠最终还是改道回了王宫。说起来，要参加拍卖会的话，他可没什么钱啊。李明悠看了下自己的资产， 2 0 0左右的金币，三四千银币加上十几万铜币，对于现在的玩家来说，自然是很多很多。可若是着眼于拍卖会，就显得杯水车薪了。这倒也不是太大的问题，毕竟他没钱，但有人有钱。只是，哎，这软饭是要吃到底喽。之前用了莎娜的钱买装备，这次更过分，要用圣女小老婆的钱去买别的女人了。脸皮很薄的李某人感到了一丝羞愧，嗯，一丝羞愧，五五，比期待，十分刺激。一边想着，一边朝王宫门口走去。结果快要进入王宫的时候，忽然听到了门卫的呵斥声：“什么人？王宫重地，闲杂人等禁止入内。”李明悠一愣，随即才反应过来，自己进入王宫时并未露面，也不像神殿骑士们那样一眼就能认出来。被拦在门外倒也正常。刚想解释一番，忽然听到一个熟悉的讨厌声音：“是你！”扭头一看，好巧不巧，竟然是刚才在冒险家协会里遇到的那个下头男。哼！菲尔冷笑一声，心里乐开了花。他正盘算着该如何报复那个出言不逊的小子，结果他竟然就自己送上门来了。你们王宫门卫都是干什么吃的？可疑人员想要强闯王宫，还不速速拿下？菲尔少爷，这门卫有些为难。他寻思，人家也没强闯啊。嗯，菲尔瞪了他一眼。那门卫嘴角抽了抽，明白自己若是不照做，怕是明天就因为左脚先进门被开除了。无奈之下，也只能硬着头皮准备将这个可疑人员逮捕。哼，臭小子，你刚才不是很狂吗？怎么现在不说话了？呵呵，在这王都敢惹本少，看我不给你点颜色瞧瞧！看着他宛若一个跳梁小丑般在自己面前作妖，李明悠倒并不生气，只是觉得有些好笑。恰好前面路过一个神殿骑士，李明悠一边对他招了招手，一边漫不经心地说道：“好啊，我确实挺想瞧瞧的，看看你能给我什么颜色。”第九十一章，一种颜色怎么够？还敢大言不惭？你这个门卫怎么当的？还不快把这恶徒拿下！菲尔怒斥一声，那门卫纵然心中不情愿，也只能准备动手。然而他才刚刚拔出剑，便听到一声怒喝：“住手！”扭头一看，竟然是一名穿着银色盔甲的神殿骑士，他顿时吓了一跳，赶忙丢掉了剑，一脸不知所措的样子。一旁的菲尔也是一惊，瞬间被吓出了一身的冷汗，差点忘了，现在在王宫里面可是有神殿骑士的，这些可都是大人物，就连他爹也得礼遇有加，可万万不能得罪。骑士大人您好，什么风把您给吹来了？他赶忙迎上前，张口便是一通彩虹屁。虽然被神殿骑士看到，不过他也并不是很慌张，毕竟这是和对方也没什么关系。神殿骑士虽然地位崇高，也不能无缘无故的插手王国的事务吧？骑士大人是这样的，这个毛贼想要潜入王宫被带到了，我这就让人把他押入大牢，不打扰您清静。他一边说着，一边又给一旁的门卫使眼色。那神殿骑士却只是冷冷的瞪了他一眼，匆匆走到李明悠面前，躬身行礼：“大人，可需要向圣女殿下禀明，让那国王过来。”这一句话险些要把菲尔给吓尿了。禀告圣女，让国王过来，那别说是他了。连他爹都得跟着一起倒霉，而且这个神殿骑士竟然称呼那个毛头小子大人，他是教会的人，而且身份还在神殿骑士之上。菲尔只是嚣张纨绔，又不是傻，立马就反应过来自己惹到了不该惹的人，顿时嘴角连连抽搐，讪讪的笑着，看向李明悠：“那个，这位大人，其实我认错人了，你觉得我傻吗？”李明悠嗤笑一声，看着他说道：“不不不，大人英明神武，怎么会傻呢？那是你傻。”是我傻，我是个大傻逼，所以您就大人有大量，把我当个屁给放了吧。啧，李明悠咂了咂舌，这就很没意思了。他还指望这小子没长脑子，继续和他嚣张呢。大，他看向了神殿骑士，淡淡的吐出一个字：遵命。神殿骑士可不管那么多，这位可是连圣女殿下都尊敬有加的神使，胆敢冒犯这样的存在，就是这诺伊斯王国的国王，他也照样敢打。菲尔还没反应过来，便被神殿骑士像是捏小鸡一样提起来。劈头盖脸的便是一顿暴揍，他疼得连连惨叫，拼了命的想要挣脱，可他又如何能从神殿骑士的手下逃走？不一会，脸就被打肿了，红的吓人。嗯，不错，我确实看到颜色了。李明悠笑了笑，饶有兴趣的说道：“是，您满意就好。那小的可以滚了吗？”菲尔哭得一把鼻涕一把泪，却不敢再吐半个脏字，只希望对方能快点放过自己。然而李明悠却摇了摇头：“不不不，那怎么行？只有一种颜色。”你不觉得太单调了吗？继续打！哎、啊、呀呀！王宫门前又传来菲尔一连串凄厉的惨叫，直到他被打得浑身青一块紫一块黑一块，凑齐了四种颜色，李明悠才挥了挥手
让神殿骑士把他丢出了王宫。回到布莱兹安排的宫殿，艾琳娜已经结束了和国王的会谈，此时刚刚洗完澡，只披着一件浴巾坐在沙发上，而一旁的莎娜则有些紧张的坐在沙发的角落，看上去就像是被欺负了一样。当然，李明优知道艾琳娜不会做这样的事情，单纯的只是小莎娜比较怕生，又觉得这位圣女殿下是个大人物，所以太紧张了。不过没关系，在一起的时间长了，慢慢的就熟悉了。你像今天，莎娜的紧张感明显就比昨天要少很多。毕竟这两个小姐妹也算是彼此知根知底了。昨天可是好好的配合了一番呢。李明优抿了抿唇，似乎在回味那种感觉。绅士大人，您回来了。艾琳娜看到李明优回来，顿时便站起身迎上来，鞋也没有穿，光滑白皙的小脚踩在奢华的地毯上，像是一道精致高端的美食，放在典雅的餐盘上。嗯，有件事情要和你说一下。李明优十分熟络的搂住了圣女盈盈一握的腰肢，坐到沙发上。神使大人，请说。只要是神使大人的吩咐，艾琳娜一定用心完成。高级的圣女露出柔美的微笑，她的表情是那样虔诚，就像是面对着所侍奉的神明。然而，那本该超然物外的圣洁之中，似乎又沾染了几分烟火的气息。于是，虔诚的神情变了味。至少在李明优看来，那更像是魅惑，是殷勤的邀请。这哪里是圣女，分明就是个小妖精。但现在还不是时候。李明优深吸了一口气，勉强压下燥热的感觉。艾琳娜，你有钱吗？有是有的，神使大人需要用钱吗？嗯，有要买的东西。李明优点了点头，将有关拍卖会的事情告诉了艾琳娜。原来是这样，艾琳娜点了点头。神使大人对精灵族感兴趣吗？关注的重点是这个吗？就算是圣女殿下，果然也还是会和小女生一样吃醋、啊。李明优笑着摇了摇头。你觉得我是那种人吗？我那是同情可怜的精灵少女，沦为阶下囚，不忍心看她被玷污，这是为了拯救。原来如此，不愧是神使大人。艾琳娜发自内心的露出了钦佩的神情，我还以为神使大人对精灵族有兴趣，想把教会里的那孩子送给您当侍女呢。嗨，李明优顿时神色一变。艾琳娜，其实我觉得他一个精灵在教会里孤苦伶仃也怪可怜的，我作为神使怎么能坐视不管？就让我给他一个家吧。呵呵，艾琳娜终于绷不住笑了起来，随即露出无奈的神情。好呢，谁让您是我的神使大人呢？小小圣女，只能任你欺负了。打闹了一阵，李明优又把话题扯回了正题。对了，这次的拍卖会，到时候你也要和我一起去。他神色严肃了起来，若有所思地说道：“我怀疑这个被拍卖的精灵，很可能和你所说的血族有关。”第九十二章，神秘道具讨伐证明。李明优的怀疑并不是没端由的。精灵族何等稀少，哪怕帝国也是数十年都不一定有精灵拍卖。一个小小的王国，哪里来的能人绑架精灵？可若这人是血族，那一切就都合理起来了。只是一个血族出现在这么一个小王国。还要抓只精灵来拍卖，这到底是为了什么呢？李明优并没有深入的想下去，反正再过两天时间，一切自然就会有定论。晚上自然在宫殿里度过，至于各种细节就不便赘述了。第二天一早，李明优和艾琳娜知会了一声，便离开了王宫，去了城外。艾琳娜有些不放心，也想跟着，但都被李明优拒绝了。他倒是也想有个打工的帮自己杀怪，可惜游戏的机制不允许。等级相差过大的时候，若是组队一起杀怪。他能够拿到的经验值是很低的，这算是游戏的一则铁律，无法用任何方法取巧。想要升级，还是自己脚踏实地比较好。话虽如此，还是派了两个神殿骑士负责护送，保障他路上的安全。嗯，估计看着他，不让他再玩消失的成分吧。副本的入口距离王都并不是很远，用不上马车，大概一刻钟左右的脚程便抵达了目的地。那是一座巨大的石门，看上去颇有年份。石门的中心是一个浅蓝色的光圈，其上有着如同水波一般的纹路。正缓缓旋转着，李明优伸出手触碰到副本的入口，下一刻脑海中便传来系统的提示：是否进入副本？哥布林巢穴 A。是，李明优当即确认，下一刻便消失在了原地。眼前光景变幻，模糊一片，待到视野再度清晰起来，已然身处一片密林之中。和新手村附近的密林相比，眼前的这片密林似乎更阴沉一些，给人一种不太舒服的感觉。空气中弥漫着一股淡淡的臭味，虽不浓烈，却很刺鼻。令人厌恶。系统提示：玩家李明优已进入新区域哥布林聚落。系统提示：你已击杀一万只哥布林，解锁成就哥布林杀手，全属性加二十，对哥布林类生物伤害增加百分之五。系统提示：你已击杀一百万只哥布林，解锁成就哥布林屠宰者，全属性加四零，对哥布林类生物伤害增加百分之十。系统提示：你已击杀一亿只哥布林，解锁成就哥布林收割者，全属性加八零。对哥布林类生物伤害增加 15% 进入副本的一瞬间，李明优便解锁了这三个成就
，属性瞬间又增加了140点，并且获得了 30% 的对哥布林增伤。扫了一眼此时的经验值，从20级升到21级，所需要的经验已经达到了整整30万，而他此时的经验却只有10万出头。果然，越是到后面，升级就会变得越困难。当然，升级的奖励也是会随之变多的。李明优取出了长枪，活动了一下身体，而就在他热身的时候。耳边也传来了几声尖锐的怪叫声，循声望去，视野里出现了一对哥布林，数量很多，足有上百只。哥布林嘛，主打的就是一个人多。李明优扫了一眼这些哥布林的等级，虽然是在第三块地图，按理来说怪物的等级是要更高的，但哥布林作为数量渐长的种族，个体实力当然是比较拉胯的。这些哥布林又只是巡逻的杂兵，普遍的等级只在七八级的样子，几个领头的也只是十级出头而已。这些怪显然没多少经验，不过俗话说得好。蚊子腿也是肉，既然遇到了，就没有放过的道理。李明优几步上前，便是一个横扫，瞬间将十几只哥布林扫飞出去。以他现在的攻击力，打这些低等级的哥布林，完全是触之即死，只要碰到了，就是瞬间秒杀。他冲入了哥布林怪群中，左冲右突，不过半分钟的时间，就将上百只哥布林杀了个干净。击杀七级哥布林巡逻兵 X 一，获得五十点经验值；击杀八级哥布林巡逻兵 X 一，获得八十点经验值。在等级高了之后。这些低等级的怪物是真的没多少经验，一百只哥布林杀了个干净，也只拿到了六千多点经验值，相比起三十万的升级需求，可以说是杯水车薪了。李明优动作不停，继续沿着密林间的小路朝前走去。这些是哥布林们所开辟出的道路，沿着这些路走，自然就能遇到巡逻的哥布林。不出所料的，在之后的两三个小时里，李明优陆陆续续的又遇到了七八个哥布林巡逻小队，击杀的哥布林数量转眼就到达了上千只，拿到了近七万点经验。而随着他不断的深入，那些巡逻兵的质量也渐渐高了一些。很显然，他在逐渐靠近哥布林的老家。终于，在进入副本的第四个小时，他见到了第一个哥布林巢穴。那是一个十分巨大的山洞，里面漆黑一片，在山洞的边缘放了几个火把。李明优并不需要照明，眼中闪过一抹红光，漆黑一片的山洞便顿时清晰起来。他拎着枪，直接闯入了山洞之中。才刚进入其中不久，便撞见了一对在搬运物资的哥布林。这些哥布林的等级不高，比巡逻兵还低。但是在他们的周围却有不少护卫，这些护卫的等级就要稍高一些了。哥布林战士，李明优自认认的他们，这些哥布林战士算是哥布林中最为常见的战力了。战力高低依然是良莠不齐，但是哪怕是最低，也已经到达了九级，而等级高一些的则有十二到十四级。毫无疑问，这些怪的经验可比前面遇到的巡逻队高多了。那些哥布林也发现了李明优这个入侵者，顿时便是叽里哇啦的一阵怪叫，听得李明优心烦，干脆随手甩出一个光明盛宴。白色的火焰瞬间笼罩了大片区域，眼前的那些哥布林有一半都被盛宴覆盖，甚至连惨叫都来不及发出，瞬间便被烧成了灰烬。剩下的那些哥布林也被李明优轻而易举的杀死，包括领头的那个哥布林队长，虽然等级高达十六级，也只是撑过了李明优两枪便一命呜呼了。击杀十六级哥布林队长 X 一，获得一千五百点经验值，掉落物品，哥布林讨伐证明一级。讨伐证明，这是什么东西？第九十三章等级提升。超多属性，讨伐证明，那是什么东西？李明优好奇之下，从物品栏中拿出了刚才掉落的物品。哥布林讨伐证明一级，属于强者的荣耀证明，或许能在一些地方派上用场。特殊道具吗？李明优扬了扬眉头，他在过往的游戏中并没有见过这玩意，想来应该是新加入的一些功能会用到的道具。总之先收着吧，之后总会派上用场的。李明优收起了道具，继续向着洞穴的深处前进。一路上又遇到了几个哥布林小队，有巡逻小队，也有押送物资的工人队。至此，他进入副本之后拿到的经验也来到了15万点，距离升级只差不到5万经验了。果然，哥布林虽然菜，但是数量多起来，经验还是很可观的。又一次干掉了一批物资运送的队列之后，李明优正准备继续前进，忽然听到四周都传来尖锐的叫声，随即又大批的哥布林战士自四面八方涌了过来，手里都拿着武器，骂骂咧咧的将他围了起来。看起来。这些哥布林也并不傻，在意识到了有侵入者之后，还是有做出应对的措施，说不定还开了个会，制定好了计划，就等着李明优入套了。虽然是低等种族，但哥布林的智力的确比起那些野兽要高了许多，其中甚至有少数特别的个体智商并不低于一般的人类。不过，将他包围起来就有用吗？有倒是有的，不过是对李明优来说有用，都聚集起来就省得他去慢慢找了。伴随着一声悠长的尖笑，四周的哥布林纷纷挥舞着武器围了上来。李明优却只是沉稳地站在原地一动不动，在大群哥布林的后方，一只穿着格外精致、人模人样的哥布林见状，露出了得意的笑容。
他觉得这个人类一定是被自己所布下的浩大阵仗给吓傻了，失去了反抗的念头，坐以待毙了。然而，就在那些哥布林即将近身的时候，李明又动了，他抡圆了手中长枪，划了一个圈，那些靠近的哥布林瞬间便被枪尖斩成两段，残肢断臂，漫天飞舞，好一幅惨烈的景象。李明优动作不停，手中一杆虎头战金枪被他舞得虎虎生风，就像是一台绞肉机，不断的收割着哥布林们的生命。是不是还有闲心放的魔法？火焰冲击，光明盛宴轮番上阵，每一次都能将一大群哥布林烧成灰烬。呜里哇啦，叽里呱啦，主导了这场剿灭战的哥布林长老瞪大了眼，难以置信的看着眼前的画面。他又怎能想到，这个人类竟然强到了这种程度，被数千只哥布林包围其中，也依然游刃有余，单方面的进行着屠杀。哪怕是他们族中精锐的战士，但凡被他碰到一下，便会被瞬间秒杀。而反观自己这边，纵然有不少族中的勇士不顾一切的用命冲锋。好不容易能砍到他一刀，却根本破不了防。急切之下，他不断的叫着，试图指挥。然而那些哥布林早就成了一盘散沙，有些还在冲锋，有些已经在逃命。一时间，场面无比的混乱。而在这混乱当中，李明优已经凑齐了升级的经验，成功升到了二十一级。您的等级已提升为二十一级，您的力量提升了五十点，您的敏捷提升了五十点，您的体质提升了五十点，您的精神提升了五十点。您获得了25点自由属性点， 1 1到二十级的时候，每次升级是20点全属性，外加10点自由属性点；而到了20级之后，升级的属性提升则变为了50点全属性和25点自由属性点，提升了一倍还多。乱成一盘散沙的哥布林们更是毫无战斗力可言，轻而易举的便被李明优杀了个七七八八。虽然也有一些成功逃走，不过这并无伤大雅。李明优慢慢走到那只哥布林长老面前，他的等级格外的高，已经到达了23级，甚至还在李明优之上。而且这家伙还是只青铜 boss， 应该会给不少经验。李明优正准备动手，忽然面色一变，将手一伸，精准的接住了自身后射来的冷箭。回头看去，一只格外魁梧的哥布林出现在视野之中，他的身边还带着一群精兵，平均等级竟然高达二十级左右。哥布林统领，等级二十五，品级白银，状态生命值幺零二三零零幺零二三零零，魔力值八九四零零八九四零零，属性。力量 1,043 敏捷， 9 8 8体质， 1 0 2 3精神， 8 9 4 25级的哥布林统领，白银级 BOSS， 血量已经上了10万。若是对于一般的冒险者或玩家，这绝对是相当棘手的对手了。除了李明优之外，哪怕一号区域目前最尖端的玩家，也绝对不可能是这哥布林统领的对手。毕竟他们的等级现在可都还在15级上下徘徊呢。但对于李明优来说，这种级别的 BOSS 甚至都无法让他提起战斗的兴趣。在一系列的成就加持过后。现在就算不开启血族真意状态，他的各项属性也已经超过了 1,500 点，最高的精神更是已经达到了恐怖的 2,300 更别提变身之后了。他只是看了一眼，便不再理会那个哥布林统领，一枪朝着面前的哥布林长老刺去。他一枪精准的命中脑门，直接将其捅了个对穿，斩杀机制触发，直接一击秒杀。那哥布林统领见状更是恼火，怪叫一声，便领着手下的精锐杀了过来。李明优不慌不忙的拔出长枪，正面迎了上去。那哥布林统领手里提着一把大刀，足有两米多高，对比起平均身高不到一米二的哥布林，简直就像是个巨人。他周身闪烁着红光，显然是用了技能，速度更快一截，朝着李明优冲来，宛若铁门一样的大刀劈砍下来，倒真颇有几分声势。可惜在李明优面前还不够看，李明优单手握枪，轻描淡写的接住了这一击，随即枪尖一挑，那哥布林统领顿觉手心一麻，大刀脱手而出，还不带他震惊。下一刻。那锐利的枪尖不知何时已调转了方向，直直朝着他面门刺来。第九十四章，黄金哥布林，负两千八百七十九，一枪之下便打出了近三千的伤害。李明优动作不停，几枪连刺，招招致命，根本不给对方任何喘息的机会。待到那哥布林统领好不容易稳住身形，刚想反击，面前忽然一片火红，又被火焰冲击击飞出去。李明优也不追击，转而去杀那哥布林统领带来的哥布林精锐，长枪挥舞，血肉横飞。纵然有着二十级的等级，而且都是精英怪，个个在哥布林中都是高手，但是在李明优面前却好像是纸糊的一般，几乎没有任何反抗之力。哥布林统领眼看着自己的手下被这般屠杀，也是急了，不断的向着李明优发起攻击。然而属性上的巨大差距，让他根本无法攻击到李明优，双方的战力显然完全不在一个档次。约莫半个小时之后，战斗结束了，过程几乎没有什么波澜，就只是李明优单方面的屠杀，击杀二十级哥布林精英 X 一。获得 5,800 点经验值，击杀22级哥布林精英 X 1获得 8,200 点经验值。
击杀二十五级白银 BOSS 哥布林统领 X 一，获得五万三千二百点经验值，获得白银宝箱 X 一。高等级的怪物就是给力，这一波怪杀下来，比之前好几波怪都多。李明优直接拿到了二十多万的经验值，哪怕二十级之后升级所需要的经验值增长的更多，这二十多万的经验值也还是让李明优的经验条直接涨了一大半。而且，只是击杀了这一只哥布林统领，这个副本可还远远没有结束呢。李明优没有停顿。离开了洞穴，继续朝着哥布林巢穴的深处走去。哥布林们数量众多，却并非都生活在一起，而是也存在不足。比如刚才的洞穴，便是一个哥布林不足。而这样的不足，在这个巢穴里还有好几个。李明优对这个副本可以说是无比的熟悉。当初刚开始刷本的时候，他刷的可上头了，每天上线就逮着哥布林杀。这副本不知道通关了多少次，因此接下来的行程可以说是相当的顺利。李明优用极快的速度，连续清剿了好几个哥布林不足。等级也再度提升，从二十一级升到了二十二级，甚至距离二十三级也相差不远了。您的等级已提升为二十二级，您的力量提升了五十点，您的敏捷提升了五十点，您的体质提升了五十点，您的精神提升了五十点，您获得了二十五点自由属性点。几个不足清理下来，时间也不早了。李明优状态还很好，所以也没有休息，径直朝着副本最深处走去。接下来的战斗才是重头戏。随着李明优不断的深入。周围的草木愈发茂密起来，树木变得更加高大，杂草足有半米多高，巨大的树荫遮蔽了阳光，以至于眼前的世界也渐渐变得昏暗下来。李明优神情淡定，依然十分悠哉地前进着。四周渐渐能看得到简陋的树洞、木屋，包括烧火痕迹。哥布林身上那股恶臭的味道也越发的浓烈起来。终于，前方远远地看到一个巨大的村落，简陋的木栏杆将整个村子围起来。在村子的中央，一个破破烂烂的大帐篷格外显眼。诡异的是。明明村落就在这里，四周却一只哥布林也看不见。李明优脚步不停，径直朝前走去。然而，就在他脚步迈入村落的一瞬间，周遭的空气似乎忽然变得凌厉了起来。一杆标枪忽然自侧面的树丛间射出，径直朝着李明优的脑门而来。李明优轻哼一声，慢慢抬起手，轻描淡写的握住了标枪的枪柄，随手一甩。啊！密林之中一声惨叫声传出，好似成了信号。一瞬间。无数手持武器的绿皮怪物自四面八方涌来，无数剑士标枪如雨般密集，纷纷朝着他攻来。李明优不屑一笑，下一刻忽然抱起，身形消失在原地，犹如一道鬼魅冲进了哥布林阵型之中。他挥舞着手中长枪，每一次出手都能收割走好几只哥布林的性命。如此惨烈的战况，很快吸引了哥布林高层的注意。在一众哥布林精兵的簇拥下，几个青铜级的哥布林将军和一个白银级的哥布林统领走了出来，呜里哇啦的说了一通听不懂的话。也加入到围攻之中，李明优却好似没看到他们一般，只是自顾自地收割着哥布林们的性命，时不时地甩个技能出去，轰死一大片哥布林的同时，也让那群哥布林精英们损失惨重。那哥布林统领奈何不了敌人，气得哇哇直叫，却又无可奈何。就在李明优将哥布林杀了快三分之一时，那个破烂帐篷的门帘终于被掀开，一只个子矮小的哥布林从里面走了出来。他并不像哥布林将军和哥布林统领们那样魁梧，甚至比一般的哥布林都还要更矮一些。但和其他哥布林不同的是，他的肤色并非是绿色，而是金色。黄金哥布林萨托，等级28状态：生命值286000286000魔力值35300035300品级：黄金级。属性：力量： 1 4 9 3敏捷， 1 5 7 9体质， 1 4 3 3精神， 1,765 7战力： 187评价：哥布林中的王者，具有特殊的血脉能力。和他战斗最好小心一些。黄金哥布林，哥布林中一种特殊存在，简单来说就是变异体，同时也是哥布林中的王族。萨托一出场，原本溃不成军的哥布林们顿时重新振作了起来，他们高声呼唤着迎接自己的王到来。萨托的手中拿着一根镶嵌着红宝石的小木杖，他高高的举起了木杖，下一刻，金色的光芒闪耀，照拂在哥布林们的身上。那些哥布林顿时发出了一阵惨叫般的呼声，下一刻，他们的体型渐渐膨胀起来，大了近一半。浑身笼罩着红光，彻底失去了本就不多的理智，变得更加狂躁。而与此同时，他们的属性也得到了不小的提升。黄金哥布林的血脉能力——狂暴呼唤，可以让周围的同族进入狂化状态，失去理智，但是战斗力会得到一定的提升。如果是寻常的冒险家或是玩家，对此或许会十分头疼。毕竟狂化的哥布林不但战力提升，而且会失去痛觉，悍不畏死，变得难对付很多。但是对于属性足够高的李明优来说，这非但不是麻烦。反倒是大大的好事，因为这些哥布林相比起刚才的畏畏缩缩，现在会主动送上门了。他杀起来的速度只会更快。第95章
，建立精英工会。叽里呱啦，呜里哇啦，希腊巴马。萨托看着陷入狂化状态的同族，似乎很是得意，挥舞着手中的短棍，指挥着这些同族朝着李明优攻去。李明优只是不慌不忙地挥舞着长枪，静静等待着那些哥布林聚集。待到哥布林们足够密集，便接连一套技能甩出去：火焰冲击、光明盛宴、野蛮横扫。一个接着一个大范围的技能，每一个都能收割走一大群哥布林的性命。再加上长枪这种武器本身攻击范围就很大，那些哥布林纵然狂化，也根本进不了李明优的身。场面一时间完全变成了一边倒的屠杀。哥布林倒下的速度甚至比萨托出场之前更快。萨托见状直接傻眼了，怪叫了一阵，随即挥舞着手中的法杖，召唤出一团火球，朝着李明优飞来。黄金哥布林当然不只是有一个血脉能力那么简单，他们还拥有十分强大的魔法天赋。火球之后。又是冰锥，紧接着是锋刃，一个又一个魔法，好似不要钱一般，朝着李明优丢了过来，炸死了沿途的不少哥布林。李明优顿时急了：“你放魔法就放魔法，不分敌我是什么意思？抢我经验是吧？”也顾不得处理那些杂兵了，李明优一怒之下，直接拎着枪便朝着萨托攻去。他眼中一抹红光闪过，血族模式已然开启，属性顿时超过两千，如同一道迅影，瞬间冲到萨托面前，一把捏住他的脑袋，把他拎了起来。李明优将手中的黄金哥布林高高抛起，长枪随之刺出，在半空中给齐来了个透心凉。萨托被李明优的长枪挂在了半空，瞪大了眼，惨嚎出声。周遭的哥布林顿时围了上来，想要救自己的王。然而他们对李明优根本没有威胁，变身之后高达 2,475 的体质，为李明优带来了足足 1,237 的防御力。这些哥布林杂兵的攻击力根本就破不了他的防，只能眼睁睁地看着李明优就这么蹂躏着他们的老大。那黄金哥布林好歹也是哥布林中的王族，平日里哪里受过这种气，现在却像是个皮球一样，任由李明优捏扁搓圆，被打得毫无还手之力。李明优一枪接着一枪，逼得眼前的黄金哥布林节节败退，甚至连魔法都放不出来。空有二十多万的血量，也不过是个结实点的沙包，就这么硬生生的被李明优给打死了。黄金哥布林一死，剩下的乌合之众自然更不在话下。李明优三下五除二的清理掉了所有的哥布林，经验再一次飙升。击杀二十八级黄金 BOSS 黄金哥布林萨托，获得十二万八千点经验值。黄金宝箱 X 一，工会令牌 X 一，哥布林讨伐证明二级 X 一。该说不愧是黄金级 BOSS 吗？光是一只萨托就给李明优提供了近十三万点经验值，加上众多的哥布林小怪，哪怕二十二级升到二十三级，已经需要四十万经验值，也还是直接堆满，再次成功升级。您的等级已提升为二十三级，您的力量提升了五十点。您的敏捷提升了50点，您的体质提升了50点，您的精神提升了50点，您获得了25点自由属性点，还是副本升级爽啊！李明优将自由属性点分配好，颇为畅快的长叹了一口气。尤其是哥布林巢穴这种怪多的副本，给的经验是真的很多。只是这样的副本，一般来说也不可能一个人单刷的，最少最少也要20人以上的小队，甚至是出动一整个工会，上百人一起来攻略一个副本。清剿结束，李明优离开了副本。神殿骑士依旧等在副本门外，以至于引来了不少冒险者围观。他们纷纷在猜测着神殿骑士为什么会出现在这里，为此争论了半天。结果看到李明优从副本里出来，那几个神殿骑士跟着他一起离开，顿时都傻眼了。怎么这几个神殿骑士看起来是在当保镖？让神殿骑士当保镖？果然人和人的差距有时候比人和狗都大。路上，李明优从物品栏中拿出了一块小令牌，饶有兴趣地打量着。工会令牌。记得没错的话，当初工会功能刚刚开启的时候，他就想要建立工会，结果却少了这么个玩意，导致建立失败了。没想到打个副本掉出来了。既然如此，那就建个工会玩玩吧。是否使用工会令牌 X 一建立工会？是，请选择成立工会类型。类型啊，李明优思索了一番。正常而言，工会依据规模的大小分为小型、中型、大型和超大型。不过除此之外，似乎还存在一种更加特殊的类型。那是比小型工会更小型的存在，名为精英工会。哪怕是小型工会，初始能够容纳的成员数量也达到了100人；中大型工会更是千人万人。而精英工会则不同，一级的精英工会只能容纳三个人。精英工会与其他工会的不同，自然也不光体现在人数上。首先，虽然规模很小，但是精英工会想要升级，所需要消耗的材料并不少，反而很多，堪比超大型工会。但是与之相对的，精英工会所提供的奖励也是远超寻常的工会的。此外，相比一般的工会，只能让成员间进行远程通话，精英工会还可以进行视频通话，甚至等级高了之后还能解锁传送功能。没有什么好犹豫的，李明优直接选择了建立精英工会。是否确定建立精英工会
。是，需要消耗工会令牌 X 1金币 X 1 0 0怪物讨伐证明一级 X 3是否确认？怎要这么多东西啊？李明悠撇了撇嘴，不过这些道具他还真都有。工会令牌和金币不必说，那个讨伐证明，他之前在哥布林巢穴里也获得了好几个，没记错的话。应该总共是五个，确认建立工会，请对工会进行命名。命名啊，叫啥名好呢？李明悠一时陷入了沉思之中。第九十六章，原之空工会，请对工会进行命名。命名啊，李明悠仔细想了想，说实话，他并不擅长起名字这种事情。不过是官工会，也不能太随意了，不然要是叫什么小黑子工会、纯路人工会，说出去也太掉粉了。若是叫什么中烟、天命，又显得中二了些。李明悠不是那种喜欢装逼的人。他这个人比较简单，很淳朴，更喜欢平静一点。他和莎娜、艾琳娜他们在游戏里认识，又在这个现实的世界相遇，说来一切都是缘分。要不这工会的名字就叫“缘分的天空”吧，精简一下就是“缘之空”，听起来简单又有深意，好听又不显浮夸。是否确认工会名称为“缘之空”？确认，以消耗工会令牌 X 1金币 X 1 0 0怪物讨伐证明一级 X 3建立精英工会“缘之空”。与此同时，在某区域，一个神父打扮的金发男子大张着腿坐在椅子上，视线看着面前那个一起一伏的脑袋。主教大人，您吩咐找的东西终于有下落了。门外，一个冒冒失失的修女忽然闯了进来，看到眼前的一幕，顿时捂住了嘴，露出震惊害怕的神情。主教看向他，眼里有几分不满，伸出手按住面前的脑袋，轻哼出声：“说吧，是什么？”片刻之后，他一脚踢开了那个咳嗽着的娇小身影，有些不爽的看向那个修女。主教大人，是是您之前吩咐要找的工会令牌，教会的仲裁军团终于在外出讨伐一支十七级的 BOSS 时掉落了。哦，不错。那主教顿时眼前一亮，连带着脸色都好了几分。有了这块令牌，他就能建立第一个工会，并命以圣教之名。届时，圣教的名声便能在新世界威名响彻，他在教内的地位也将水涨船高，更上一层楼。快把东西给我送过来。是，军团长一会就亲自过来，将东西交给您。那主教等了许久，终于等到仲裁军团的军团长亲自过来，送上了令牌。他当即选择了使用令牌，正准备建立工会，才发现还需要别的材料。讨伐证明，主教大人勿忧，这些东西我们在外出讨伐怪物的过程中有掉落，应该是够的。好，好，快送过来。那主教顿时眉开眼笑，然而他还没来得及高兴多久，耳边便响起系统的提示：系统公告，全服第一个工会——原之空已建立，建立者获得自由属性点 X 2 0 0声望加一，系统公告，全服第一个。系统公告，那主教的脸色顿时变成了猪肝色，气得浑身发抖，把身旁的修女吓得满脸苍白。滚！他看向了仲裁军团的军团长，那军团长顿时会意，脚底抹油开溜了。一旁的修女却被他提着脖子拎了起来，按在了沙发上。一连三遍公告，吸引了所有人的注意。听到这个公告，玩家们才想起来，原来还有工会这么个玩意。此前工会功能解锁之后。很多人都有尝试过建立工会，但是谁也没有工会令牌，这东西也没有明说获取途径，以至于到现在才终于有人建立工会，还有奖励啊！不错不错，李明悠心中一喜，这倒是意外收获了。然而惊喜似乎还没有停止，系统提示：您的声望已到达十点，解锁成就，崭露头角，获得自由属性点 X 1 0 0。声望已经有十点了吗？李明悠都没有注意，不知不觉之间，他的声望已经累积了十点了。点开了工会界面。此时，界面中已经显示他属于原之空工会，职位为会长。工会有许多功能，首当其冲的就是对于工会成员的属性加成。属性加成的具体数值和工会的等级以及规模有关。目前工会的等级是一级，一级的小型工会是给所有成员提供10点全属性，而中型是15点，大型是20点，超大型工会则是30点。原之空属于精英工会，按理说和超大型工会同级，但实际上却并不是如此。因为精英工会的特殊点之一，就是属性加成远超寻常的工会。同样是一级，原之空所提供的属性加成是50点，将300点自由属性点的一半加在了精神上，剩下150则平均分给另外三个属性。李明悠的实力再次得到了不小的提升。除此之外，还有刚才掉落的那些宝箱。今天是区域排行榜开启后的第六天了，李明悠刚好又凑齐了一张黄金宝箱合成券，可以把手头的白银宝箱合成为一个黄金宝箱，这样就一共是两个黄金宝箱。是否打开黄金宝箱 X 2是，获得黄金级装备赤金护腕。第一件是赤金系列的装备，属性是40点体质， 40点力量，还算是不错，至少比黑铁级的黑蛇护腕要好很多。
，获得黄金级特殊道具——工会升级证明。二级，第二个宝箱开出来的是一个黄金级的特殊道具，听名字应该是用来升级工会的。李明优点开工会界面一看，果然工会从一级升到二级，必须要有这个升级证明。不过除了这个证明之外，还需要别的东西。怪物讨伐证明一级，十分之二；怪物讨伐证明二级，三分之一；金币七六三百；工会成员。三分之一，工会想要升级，要求还是蛮多的呀。不过工会升级之后的好处也是不少的，属性加成会提高，还会解锁新的功能，比如精英工会的互相传送功能，也是要工会等级高了才能解锁的。之后尽可能凑一下这些东西吧。李明优关掉了界面，王都已经近在眼前，该回去见可爱的小莎娜和艾琳娜圣女了。第九十七章，圣女排钱包。夜晚的时光总是美好而短暂，而到了第二天，也就是新区域排行榜解锁后的第七天。一大早，李明优便点开了排行榜，选择了领取奖励。今天是装备排行榜结算的日子，李明优点开了装备排行榜。此时，那排行榜上的前十名里，已经有六件是他的装备了。是否领取装备排行奖励？是，获得一级装备强化石 X 3 3一级强化继承石 X 1拿到了强化石，接下来要做的，当然就是强化装备了。李明优点开了强化界面，思索了一番。装备强化的收益是和装备原本的属性相关的。对于李明优来说，自然是强化钻石级的圣光之戒和铂金级的虎头战金枪更划算。首先强化的自然是圣光之戒，第一级没什么好说的，成功率为 100% 不可能失败。很快，李明优就收到了强化成功的提示。一级装备强化到二级就要二级强化石了。李明优用两枚一级强化石合成了一枚二级强化石，继续强化。强化到二级是 90% 的概率。依然是一次成功，三级也同样如此。两枚二级强化石合成一枚三级强化石，成功概率是 80% 依旧没有失败。只是到了四级，概率就会下降的比较多了，只剩下 60% 李明优用八颗一级强化石合成了一枚四级强化石，选择了继续强化。点下了强化按钮之后，他有些紧张的看着强化界面。不多时，一抹金光闪过，李明优顿时松了口气。还行，一次成功了。以他目前的强化石数量，四级差不多也就是极限了。李明优也没有贪心，转而去强化虎头战金枪了。这一次却没那么顺利，在二级的时候就失败了一次，还好三级和四级没有失败，不然的话强化石就不够用了。一番强化下来，李明优手头就只剩下一颗一级的强化石了。不过强化的结果倒是很好，强化出了两件四级的装备。装备强化到四级，提供的增幅已经达到了 40% 也就是说。这两件装备目前的属性已经达到了原本的 140% 可以说是相当可观的提升了。尤其是圣光之戒本身的属性就高，这一强化直接增加了近200点精神。只是强化虽然爽，花的钱却也不少。两件装备强化下来，用了近100万铜币，基本是把李明优所剩不多的家底全掏空了。不管如何，总的来说，这次强化的提升还是不小的。李明优对结果十分满意，当即便出了城，踏上了清剿第二个哥布林巢穴的道路。有了昨天的经验。加上属性的提升，今天的清剿过程格外的顺利。只大半天的时间，李明优就将第二个哥布林巢穴成功打通。值得一提的是，虽然副本他通关清空了，但这并不代表着副本里面就没怪了。下次进入，怪物依然会出现，只是数量会少一些，奖励也会少很多。直到经过一次又一次的清理，副本里几乎没有怪了，才能彻底杜绝怪物巢出现的可能。第二个副本清剿完毕，李明优拿到了六个一级讨伐证明和一个二级讨伐证明。这样只差两个一级讨伐证明和一个二级讨伐证明，工会就能够升级了。工会成员方面，李明优自然是邀请了莎娜和艾琳娜加入到工会之中。艾琳娜小姐财大气粗，直接大手一挥就把工会日常维护所需要的金币全部承包了，帮李明优减少了很大的压力。如若不然，精英工会相当于是超大型工会的每日消耗，还真有点顶不住的。比如现在就需要一天两枚金币，升级之后只会更多。此外，第二个副本清剿完毕。也为李明优提供了不少的经验，大概有近五十万，包括去冒险家协会交任务，两个任务加起来也给了二十万，外加二百金币，总计七十万的经验，成功让李明优升到了二十四级。属性提升的同时，再次升级所需的经验也已经来到了五十万。两个黄金级的哥布林巢穴清剿完毕，李明优暂时却不打算前往第三个巢穴，因为明天就是拍卖会举办的日子了。这一次的拍卖会可谓是能够预见到的精彩，先不说别的。光是作为压轴的精灵，就足够让人期待不已了。这个拍卖会，李明优当然是不会缺席的。一方面，自然是见识一下传说中的精灵；另一方面，他也怀疑这件事情和艾琳娜所说的血族有关。
。事实上，自从艾琳娜来到王都之后，他就一直都在着力于寻找血族的踪迹，绝大多数的神殿骑士也没有闲着。每天都在大街小巷里巡逻，寻找可疑的对象。只是找了几天的时间，血族活动过的痕迹发现了不少，却始终没有人见到过那个神秘的血族。艾琳娜虽然有些失望，但其实对此也并不意外。对方的实力十分强大，如果他不想露面，他们的确也拿对方没什么办法，也只能尽可能的表达出自己想要沟通的意愿，看对方是否愿意交流了。至于这个拍卖会，艾琳娜当然也是要去的。一方面，正如神使大人所说，这样一个小小王国的拍卖会里出现精灵。这样反常的情况很有可能与那名血族相关，甚至对方很有可能也会在这次拍卖会上现身。至于另一方面嘛，因为李明优没钱，所以他得来当李明优的钱包，负责出钱。圣女牌钱包用了都说好。第九十八章，精灵姐妹售卖中，王都之内人山人海。在这段时间里，有关于精灵的消息早已经在王国之内传开了。虽然是以比较隐晦的方式，但凡是有些消息渠道的，基本都能够获取到消息。一时间，整个王国之中所有有头有脸的人物，包括隐藏在这个王国内的各种势力，纷纷都派人来到了王都参加这次拍卖会。因此，原本就盛大的拍卖会，此时可谓是人满为患。若不是艾琳娜让王国那边提前安排了包间，只怕李明优想挤进这拍卖会都不容易。拍卖场里的某个包间中，李明优穿着一身素白色的衣服，和艾琳娜圣女坐在一起，倒真有些像是教会的人了。包间并不大，大概只有50平方，里面放置了一个豪华的大沙发，面前摆着张透明的桌子。上面琳琅满目的放着各式各样的水果、饮品和小吃。包间的四周，几个身穿便装的神殿骑士分散的坐在附近。在这样的场合，若是穿着神殿骑士的盔甲，未免太过显眼了些。艾琳娜毕竟是以私人的名义来参加这次拍卖会，若是顶着教会的名头，有些东西买来不太合适。毕竟是光明教廷，顶着大义的名头，至少表面上还是要注意一下形象。李明优搂着艾琳娜坐在沙发上，享受着圣女殿下亲自喂食的水果，等待着拍卖会开始。魔法灯忽然熄灭，现场顿时暗淡了下来。嘈杂的拍卖场也渐渐安静了下来。随着拍卖台上的聚光灯亮起，拍卖的气氛瞬间便烘托到位。一名体态雍容的妇人缓缓走到台前，她便是这家拍卖行的老板，同时也是诺伊斯王国王室的外戚。算起辈分，算是当今国王的妹妹。首先，欢迎各位来到本次诺亚拍卖会。那妇人很是大气的开始一番宣讲。李明优无心去听，便开始捉弄一旁的圣女，把圣女殿下捏得满脸通红，整个人软倒在她怀里。而就在圣女殿下快要忍不住想要开始回击的时候，拍卖终于正式开始了。李明优抓住了圣女殿下不安分的小手，坏笑着说道：“现在可不是时候。”艾琳娜扁了扁嘴，有些委屈的低着头，还是很听话的停下了动作。那么，本次拍卖会的第一件物品是一枚戒指。李明优的面前有一个全息魔法投影屏，伴随着老板的话音落下，那枚戒指的投影顿时呈现眼前，就好似近距离观摩一般，各种细节全部收入眼中。这个功能。倒是十分方便。李明优的眼中浮现出这枚戒指的信息：运雷剑，等级二十，品质铂金，属性精神加二八零，敏捷加四零，装备技能闪电链，释放一道闪电链攻击敌人，闪电链最多弹跳二十名敌人，造成精神 X 四伤害，冷却时间幺二零 S， 消耗魔力值一千。好东西！李明优眼前一亮，没想到这第一件拍卖品就是件相当不错的装备。虽然这东西比起他的圣光之戒还是要逊色一些，但是戒指这种装备有区别于其他装备，是能够携带两枚的。神使大人对这个感兴趣吗？艾琳娜则兴趣缺缺，对于他来说，这样的装备未免太低级了些。嗯，我力量还未恢复，这东西倒是有些帮助。李明优点了点头。下一刻，艾琳娜便在面前的光幕上点了一下。运雷戒五百金币一次，运雷戒五百金币两次，没有人出价了吗？台下一片沉寂，这装备倒是也还不错，但500金币的价格已经不低了，这可是相当于500万铜币了。就连拍卖行的老板也觉得这个价格差不多了，准备宣布戒指的归属。然而，就在这时，一号包厢忽然闪了一下，他顿时眼前一亮，再次喊道：“一号包厢的贵客，出价600金币！还有人想要这枚戒指吗？ 6 0 0金币一次， 6 0 0金币两次， 6 0 0金币三次，恭喜一号包厢的客人买下这枚戒指。”啧啧，李明优咂了咂舌。果然，富婆一出手就知有没有。艾琳娜作为教会圣女，人类中的顶尖强者之一，自然是不会缺钱的。六百金币对于她来说，完全是洒洒水而已。不一会儿，便有人将那戒指送了过来。艾琳娜接过戒指，献宝似的捧在手心，送到李明优面前。她脸上的表情实在太好懂，让李明优不由哑然失笑。谢谢啦，我的圣女殿下。他揉了揉少女的脑袋，不客气的收下了那枚戒指，随即开玩笑般的说道：“所以，这算是你给我的定情信物吗？”那倒没有了。
。艾琳娜摆了摆手，说道：“以您的身份，这样的信物也未免太掉价了。这东西倒的确没什么特殊的地方，不过既然是艾琳娜送给我的礼物，那就有着特别的意义。”李明佑一边说着，一边戴上了戒指，属性再次得到了不小的提升。第二件拍卖品是一枚黄金级的战宠蛋，能够孵化出黄金级的宠物，潜力巨大，起拍价八百金币。这个东西，李明佑就兴趣缺缺了。倒不是不需要宠物，只是黄金级的宠物未免也太掉分了些。对于宠物，他有更好的选择。再怎么样，至少也得弄个龙娘啥的吧。第三件拍卖品是一把铂金级的大刀，拍卖品一件一件拍出。李明优对于这些东西却兴趣缺缺，倒是艾琳娜买了其中几件，按他的话就是买着玩。然而拍卖会进行到现在，众人的兴致却始终都不高。毕竟来到这里的至少有一半以上都是冲着那最后一件拍品来的。这一点拍卖会的老板心里也清楚。因而拍卖的流程进行的十分紧凑，终于原定计划的所有拍卖品全部清售完毕，到了压轴登场的时间了。拍卖台的幕布后，一辆囚车缓缓被推了过来，现场的气氛顿时激动起来。终于，拍卖会的老板揭开了那幕布，呈现在众人眼前的是一对相拥在一起、瑟瑟发抖的精灵姐妹。第九十九章，我乃帝国皇子，谁敢和我抢？幕布被揭开的那一瞬间，整个拍卖场瞬间一片哗然，所有人都瞪大了眼。看向那笼中的情景，眼前的精灵姐妹穿着破破烂烂的衣服，相拥在一起，稍小的那一只缩在姐姐宽阔的胸怀之中，在那神秘的沟壑中瑟瑟发抖，不敢抬头；而稍大些的姐姐则是紧紧的抱着妹妹，警戒的看着四周。她的眼神不甘、痛苦而又绝望。她知道，她们姐妹的结局已经注定无法改变，很快就会被这些围观的贵族富商们买走，沦为可悲的玩物。然而，正是他们的这份不甘和害怕。反倒更烘托了拍卖场的气氛，人们饶有兴致地打量着面前的精灵姐妹，一时间竟热议起来。原来这就是精灵啊！我还是第一次见，果然如传说中一样漂亮，可不是吗？而且，居然是一对精灵姐妹。我之前一直都以为只有一只的。姐姐漂亮，身材好，妹妹可爱，好欺负，这简直是完美的组合啊！一瞬间，众人的兴致便高涨起来。不知多少王公贵族立马下定了决心，一定要买下这对精灵姐妹。只是他们的竞争对手似乎会有些多，毕竟今天到场的人有一半以上都是冲着这精灵来的。那么，这便是本次拍卖会的压轴拍品了。一对双胞胎精灵姐妹，保证原装，附赠奴隶契约两份，起拍价一万金币。压轴就是压轴，上来的起拍价就是一万金币，相当于一亿铜币。只是这两只精灵族的确也完全配得上这样的价格，甚至一万金币完全只是一个开始而已。一万二，一万五，我出两万。你们这些人，为了女人至于吗？老子出三万！哎，这精灵可是稀罕东西，百年都难得一见，可不得争取一下。老夫出价五万金币。拍卖才刚开始一分钟，这一对精灵双胞胎的价格就已经到达了五万金币，而且还在不断的上涨。李明优看得连连咋舌，五万金币对目前的他来说，绝对是一笔巨款了。别说五万，在强化完装备之后，他连五十金币都已经拿不出来了。也不知道艾琳娜带的钱够不够。圣女殿下固然很有钱。但艾琳娜也不会每次出行都带上所有的资产，五万金币已经是一个相当高的价格了，而且这还远远不是价格的终点。才五万金币就想买一对精灵，我出价六万五千金币。马德，不管了，拼了，把全部家当都押上，我出七万金币。有关两只精灵的争夺仍在继续，艾琳娜还没有急着出价。而就在众人都在热衷于买下这对精灵姐妹的时候，在没有人注意到的角落里，一名戴着兜帽的银发少女正微蹙着眉头。近来王都人来人往。他始终都在关注沾染过血族气息的人，然而却始终一无所获，这让他很是苦恼。他去事发的地点看过，发现了同族的尸体。破坏结界的人既然击杀过血族，那么按理来说，对方的身上应该会被留下血族的印记才对。这算是血族内部的一种寻仇的方式。血族在被杀死之前，都会用秘法在对方身上留下印记，以方便同族寻仇。如果那人来到了王城，他应该不可能发现不了。难道说对方比较小心，识破了他的计划？亦或者消息散播的还不够广，所以那人还未得知。不管如何，筹备的计划一无所获，让艾尼亚很是不爽。虽然留给他的时间还有很多，他也还有不少别的方法，但不能快速的完成女皇陛下的任务，会影响他在女皇心中的形象的。一想到女皇会对他失望，艾尼亚就有种如坠冰窖的感觉。失去了女皇陛下的宠爱，他宁可去死。对于精灵的竞价仍在继续，嘈杂的声音越发惹恼了心情不好的血族少女。兜帽之下。那一对玛瑙般的眸子正闪烁着危险的红光。诸位，竞价就到此为止吧，都给我个面子！十万金币，这一对精灵我要了。拍卖进行到这里，俨然已经不只是金钱之间的争斗了。
不少人都开始卖弄权力，想要威慑众人。竟然是大王子！没想到大王子也来参加这次拍卖了呀，这是肯定的吧？就算是王国的王子，也拒绝不了精灵族的诱惑呀、啊！哼，你的面子算什么东西？十二万金币，这精灵本皇子要了，我倒要看看谁敢和本皇子抢！又一人揭开了包间的帷幕，放出豪言：“死，这位是斯加亚帝国的八皇子，帝国竟然也来人了吗？”众人又是一片哗然，王国和帝国可没有任何的可比性。在庞大的帝国面前，整个诺伊斯王国都不过是不值一提的泥丸之地。想不到这拍卖会上竟然还有这样的大人物，这种级别的存在，谁敢和他抢啊？哎，我就知道，最终会演变成这样的局面。看起来，这对精灵姐妹花是要落入九皇子的手中了。真羡慕他，买下这一对精灵双胞胎，可有的爽了。谁说不是呢？这可是精灵族啊！那帝国八皇子见果然无人敢和他竞争，顿时得意的笑了起来。作为帝国八皇子，他自然是不会关注这种小小王国的事情的，只是一个偶然。他的手下在王国办事的时候，得知了有精灵要拍卖的消息，他才匆匆赶了过来。直到拍卖会开始前，才刚刚抵达王都。在他看来，只要他到了，这精灵自然就是他的囊中之物。这种小王国，没有任何人敢和他抢东西。不然，若是他一怒，帝国大军压境。碾死这么个小王国，简直如探囊取物，轻而易举。就连拍卖行的老板显然也是这么想的。精灵姐妹的价格，看来便要定格在此了。精灵姐妹，十二万金币一次，十二万金币两次，十二万金币三。就在他准备宣布这一对双胞胎精灵的归属之时，沉寂许久的一号包厢再次出价了。一号包厢出价十二万零一枚金币。第一百章，终于出现的血族少女。一号包厢出价十二万零一枚金币。突如其来的出价显然出乎所有人的预料，众人没有想到，在这位帝国八皇子放下狠话之后，竟然还有人敢顶着如此大的压力继续出价。那可是帝国皇子啊，招惹了这样的人物可不是小事，搞不好整个王国都要没的。没见到王国大王子已经屁都不敢放一个了吗？到底是谁如此大的胆子，竟然还敢抬价？而且抬价也就算了，偏偏还是只抬了一金币，这这简直就是在挑衅啊！这一号包间里的。到底是什么人，胆子如此之大？此时，包间之中，李明优对于艾琳娜的行为也是哭笑不得。这样刺激他好吗？有什么？艾琳娜满是无所谓的笑了笑。你看他现在嚣张，真让他到我面前跪的比谁都利索。的确，帝国皇子放眼大陆都是有头有脸的身份，只是比起教会圣女，那可就差的太多了。谁？那八皇子费都快气炸了，他都说出那样的话了，这人还敢和他抢，岂不是一点面子都不给他？他脸色顿时黑了下来，满脸怒意，却并没有立刻发作，只是继续出价1 3万金币。一号包间出价1 3万零一枚金币，还不等老板开始叫价，一号包间瞬间便跟了价，依然是只多了一金币。你在找死！八皇子目眦欲裂的看向了一号包间，一字一顿的从牙缝中挤出这句话：“怎么，堂堂帝国八皇子还准备硬抢不成？”李明优也是看热闹不嫌事大，顿时回了一句：“哼。”那八皇子冷哼了一声，却也不傻。若是在这样的场合强抢，有辱他的名声，回了帝国，难免被他那些兄弟拿来做文章。若是惹得父皇不悦，可就血亏了。十四万金币，十四万零一，十五万金币，十五万零一，二十万金币。你有本事再跟一个试试。二十万零一金币，好，很好。那八皇子气急反笑，也不再加价，因为他手头也没有带更多的钱了。不过他也并不着急，他倒是要看看。这一号包间里的到底是何方神圣？他有钱买精灵，可不一定有命销售。他明面上不能太过胡来，但暗地里可没人能管得着。这一号包间里的人敢如此和他叫板，但凡对方能活得过今晚，他的面子都没出割。那拍卖会老板见到这样的情形，也是有些发怵，只是出于职业素养，还是开口报价：二十万零一金币一次，二十万零一金币两次，二十万零一金币三次。恭喜一号包间的客人成功拍下这对双胞胎精灵。结束了吗？艾尼亚看向台上，他本就心情不好，拍卖会的嘈杂声更是惹得他心烦。现在憋了一肚子的气，无处发泄，心中烦闷之下，他转念一想，这精灵本是他用来钓鱼的，如今鱼没钓到，岂能让人开开心心的把精灵买回去快活？想到这里，他索性冷哼一声，忽然出手，一股血气瞬间笼罩了整个拍卖场。几乎一瞬间，所有人都感受到一股可怖的气息笼罩全身，顿时僵直在原地，动弹不得。随即便看到一只血色的大手凭空出现，朝着台上的精灵抓去。这这是许多人或许认不出这股气息
，但作为帝国八皇子，却自然见识的更多，立马便意识到出手之人的身份。这拍卖会里竟然有血族！看着那只血色的大手，他头皮一阵发麻，方才的嚣张气焰顿时被浇灭，只想着赶紧离开这是非之地。若是惹恼了对方，血族可不会管你是什么身份，通通照杀不误。最关键的是，帝国可惹不起血族，他死了也完全是白死。可没有人会为他复仇，甚至还得反过来赔罪。那对双胞胎姐妹看到一只血色大手朝着自己这边伸来，也是吓得满脸煞白。然而就在那大手快要触及到笼子的时候，一道圣光忽然一闪而过，化作一道屏障，挡住了那只大手。嗯，艾尼亚露出有些意外的神情，竟然有人能挡住他一击。那八皇子更是倒吸了一口凉气，竟然还有教会的人，而且看着圣光屏障的强度，绝对是教会的核心人物，甚至可能是那两位大人中的一个。最关键的是，那圣光传出的方向好像是……他小心翼翼地看了一眼一号包间，十分艰难地咽了口唾沫，心中一阵后怕。这……这到底是什么鬼地方啊？妈妈，我要回家。但但圣光弥漫开来，拍卖场内的众人压力顿减，不再动弹不得，却仍有余悸，纷纷拔腿而逃。就连帝国八皇子也不例外，可不敢留下来趟这趟浑水。艾尼亚也没有阻止众人离开，在他看来，不过是一群蚂蚁四散而逃罢了，杀与不杀。不过是他一念之间，但现在他显然对能挡住他一击的家伙更感兴趣。很快，整个拍卖场就变得空空如也，只剩下艾尼亚和那两只精灵以及瘫倒在地上拍卖会的老板。还不出来吗？艾尼亚饶有兴致地看向了一号包间。刚才的力量是光之神的鹰犬吗？艾琳娜也不再掩藏，直接走了出来。事情果然如他们所料，这次拍卖会那两只精灵多半和面前的这只血族有关。这位来自血族的小姐。贸然去动别人买下的东西，不太好吧？艾尼亚轻哼了一声，说道：“那本就是我的东西，现在我不想卖了，不行吗？”说罢，他便想动手。艾琳娜顿时蹙了蹙眉，她可不想和对方打。先不要着急，我想我们可以谈一谈。我不觉得我和光之神的鹰犬有什么好谈的。艾尼亚一口回绝，猩红的血气再次凝聚。艾琳娜很是头疼，这就是她最担心的情况了。打吧，不一定打得过，打赢了也没好处。反倒是这王都多半会变成一片废墟，但你不想打，人家可不一定乐意和你讲道理。圣女殿下有些委屈的扁了扁嘴，只能将希冀的目光看向了一号包间的方向。李明优也明白，到了自己该出面的时候了。他很是淡定的从包间中走了出来，看向面前的血族。嗯，不认识，但是有点面熟，应该有在游戏里见过，大概是那种高级点的龙套。艾尼亚看到他，则露出有些意外的神情。是你